我竟然穿越到了洪荒世界，还成功夺舍了通天教主。昆仑山中，楚风一脸的懵逼。不久之前，自己还在看洪荒小说，结果睡了一觉，就穿越到了洪荒时代。天大的奇遇啊！通天教主那是何等伟大的人物，三清之一，盘古元神所化，天生具有大气运，更是日后天定的天道圣人。圣人，元神寄托天道，正所谓是天道不灭，圣人不死。真正站立在洪荒食物链顶端的无上存在，现在凶兽大劫已经过去，龙凤麒麟三族刚刚崛起，彼此之间的冲突还不大。罗侯隐藏在西方，还没有开始搅风搅雨。红军龟缩在玉金山，努力参悟造化玉蝶，还没有成圣，自己夺舍了通天教主，这也就意味着开局就是巅峰啊！天定的圣人，不过天道圣人虽然高高在上，万劫不灭，但也不一定好，因为。一旦将元神寄托在天道虚空之中，就将会成为天道的傀儡，只能行顺应天道之事，无法反抗，再也无法超脱出去。唯有成为大道圣人，才是最正确的选择。但是在洪荒之中，天道完善，想要成为大道圣人，实在太难了。洪荒天道监察恐怖，我现在可以算是一个偷渡客。一旦被天道察觉到了，那后果肯定是立即化为飞灰。暗自咬牙，楚风立刻就做出了一个决定：大道在上。从今日起，世上再无楚风，只有通天道人。轰！一道轰鸣声在通天星神中炸响。大道响应了楚风的誓言，算是承认了楚风的存在。从今天开始，一切前尘尽成往事，以后主角都叫通天了。丁，恭喜宿主完成穿越，系统绑定完成。系统来了！通天精神一震，你是什么系统？有什么功能？本系统为无敌签到系统，只要宿主完成签到任务，就能获得无敌奖励。灵宝、血脉、功法、道行、灵根，诸天万界中的一切都尽在其中。只有你想不到的，没有本系统没有的。这系统是真的强大，就不知道是不是在吹牛。通天刚想说话，系统的提示音就再一次响起。叮咚，初次闯荡洪荒不易，奖励新人大礼包一份。请问是否打开？通天眼睛猛地一亮，这个系统太贴心了。打开。叮咚，恭喜宿主获得奖励先天道胎。恭喜宿主获得奖励大道功德百万份，恭喜宿主获得奖励无上兵器大罗剑胎，奖励已发放至系统仓库，宿主可以自行领取。接连几道提示音响起，让通天瞬间心中狂喜。先天道胎血脉，那是某个玄幻世界中的顶级血脉，与道合真，天生劲道，能够最大程度的感悟大道法则，可以说是大道的宠儿。大道功德，那是比天道功德更加高级的东西。洪荒开辟，天道诞生。大道隐退之后，就更加的难以获得大道功德了。像他们三清，因为开局获得盘古的开天大道功德，一则身后，这才获得了天定圣人的一份资格。后来女娲造人，功德成圣，所获得的功德也不过是天道功德罢了。还有大罗剑胎，那可是某个玄幻世界中荒天地的正道仙器，强大无比。一剑之下，斩断时空长河，崩碎无尽鸿蒙时空，打开系统仓库，提取先天道胎血脉。一股特殊的力量就融入到通天体内，顿时通天就感觉到大道法则与自己更加的亲近了。只需要稍微一用心，相应的大道法则就出现在心神之中。通天所修炼的乃是剑道法则，在先天道胎的加持之下，立刻就有剑道法则显化出来。一条条的剑道法则神纹浮现在通天的身上，构建出来了一幅剑道法则神图。举手投足之间，都仿佛是有着剑道法则之力加持，恐怖绝伦。这种体质。简直就是作弊器啊！感叹一声，通天就将大罗剑胎给提取了出来。嗡，恐怖的剑气肆虐开来。后天至宝，洪荒之中，法宝有先天和后天之分。所谓先天灵宝，就是先天地而生，由天地所孕育出来的。灵宝之中蕴含一道先天不灭灵光，比如那太极图、盘古幡、混沌钟等等。而后天灵宝，则是属于人为，或者是通过其他的手段所炼制出来的，比如那三十三天玄黄宝塔。鸿蒙梁天尺，当然，并不是说后天灵宝就弱于先天灵宝。像那后天防御至宝三十三天玄黄宝塔，防御无双，即便是先天至宝都很难打破。又比如说那鸿蒙梁天尺，号称第一后天功法至宝，能够打破鸿蒙，崩碎时空，破碎先天灵宝若等闲，即便是先天至宝也能拼一拼。大罗剑胎也是如此，并不弱于鸿蒙梁天尺，堪称杀伐无双。而且这大罗剑胎与通天自身的剑道。无比的契合，剑胎一出世，立刻就绽放出了无量的剑气光芒。
，瞬间冲破昆仑山，在虚空中形成一道剑气的海洋。而在那剑气海洋之中，更是隐隐浮现出尸山血海的恐怖景象。后天至宝出世，动静太大，通天都被吓了一大跳。与此同时，正在闭关中的老子和元始都被惊动。至宝出世的光芒，竟然是三弟那边。老子和元始立刻就齐齐来到通天洞府外面，那种恐怖的剑气让两人不得不后退，无法靠近。竟然是后天至宝！老子惊叹一声，头顶上浮现出三十三天玄黄宝塔，玄黄之气垂落下来，挡住大罗剑胎的剑气，护住他和元始两人。三弟好大的机缘！元始酸溜溜的，心中忍不住生出一丝嫉妒。后天至宝，他可都没有啊！昆仑山很大，三清也只不过占据了其中的一块地盘罢了。很快就有不少的先天神灵赶了过来，想要夺宝后天至宝的诱惑，没人能忍得住。距离最近的麒麟一族也有族人赶了过来。这里是我们三清的地盘，都给我滚出去！太上老子表现的无比强势，配合三十三天玄黄玲珑宝塔之威，让人不由自主的心生胆寒。披毛戴甲、尸身软化之辈也赶来我盘古三清的地盘上撒野，再不滚，就让尔等统统化为飞灰！原始也大声呵斥。现在三清还没分家。嫌隙并不大，原始心中虽然有些嫉妒，但也很替通天感到高兴。自家兄弟的宝物，又岂能让外人来夺走？面对老子和原始的强势，一众先天神灵忍不住后退。三清的名声在这昆仑山中也早就已经传播了开来，刚一化形就是金仙，比他们强太多。特别是老子，现在已经是太乙金仙中期了。哼！这时，一声冷哼响起，好大的威风！我麒麟一族想要的东西，还没人能拒绝不给。莫白走了出来，太乙金仙中期的气息释放了出来，与老子狠狠地对撞了一下，压迫的在场一众先天神灵节节后退，一些实力稍微弱一点的都忍不住开始逃跑了。龙凤麒麟先天三族现在已经崭露头角，在这洪荒大地上势力庞大，族中更是高手如云。一个太乙金仙之境的麒麟，可不是他们所能够得罪的。交出至宝，臣服于我麒麟一族，我可以饶你们一命。孽畜放肆！老子还没说话，原始就先受不了。三清之中，元始最好脸面，将面皮看得无比重要。盘古元神所化，出身高贵，可以说是盘古嫡传后裔。现在这一头麒麟竟然想要让他们三清臣服，这是在赤裸裸的践踏他们三清的尊严啊！老子头顶上的三十三天玄黄宝塔也在震动，杀意沸腾，看得莫白一阵流口水。好东西啊！没想到竟然是三十三天玄黄宝塔，后天第一防御至宝。哈哈哈，我要了！莫白二话不说。幻化出一只大手，朝着三十三天玄黄宝塔抓了过去。但是下一刻，没等老子有所动作，莫白脸色猛地一变，瞬间后退。虚空之中，剑气异象消散，只留下一声凄厉的惨叫，一截血色断壁掉落下来。洞府阵法开启，通天走了出来，手中大罗剑胎异象不显，但是没人敢小觑。莫白死死地盯着通天，刚才就是通天出手，一剑斩断了他的手臂。要不是他灵觉敏锐，那一剑之下。他恐怕会瞬间身死倒消。太乙金仙初期，老子惊呼出声，元始也为之神色一震，再次忍不住嫉妒。他也才只是金仙圆满啊，好脸皮的他自然不允许自己落后于通天。他可是通天的二哥，等下一定要回去好好的修炼，争取早日进入太乙金仙之境。大兄，二哥有问题，我们回头再说。现在这些家伙就交给我来处理吧。一群土鸡瓦狗之辈，正好可以让我练练手。通天大笑一声。穿越过来的时候，他不过只是金仙中期，但是经不住有大道功德挥霍呀，砸了二十万分的大道功德进去，直接就将实力给提升到了太乙金仙初期。在洪荒中，功德可谓是万金油的东西，不管是用来提升实力、转化法力，还是用来炼化法宝禁制、参悟大道法则，都能够用得上。好好好，竟然敢攻击我，挑衅我们麒麟一族，你们完蛋了！莫白怒吼，但是下一刻却快速后退，另外一只手上拿出了信号发射器。想要召唤附近的麒麟一族族人，不仅是三十三天玄黄宝塔，还有你的那口神剑，都将是我的囊中之物。攻伐至宝与防御至宝，一旦到手，攻防无双，将瞬间立于先天不败之地。聒噪！通天冷哼一声，大罗剑胎一挥，无量剑气爆发而出，尸山血海的异象再一次浮现，让人心悸不已。莫白直接就被淹没了进去，愤怒的吼声也随之戛然而止。等到异象消散，地上只留下了一具莫麒麟的尸体。哗！看到这一幕，一众先天神灵立刻就被吓得四散奔跑。太乙金仙中期的麒麟都被一剑斩杀了，他们根本就不可能会是对手。通天太强了，那口神剑更是凶厉异常。
仅仅只是剑气，都让他们感受到了死亡的威胁。既然来了，那就不要走了。刷刷刷，大罗剑胎接连挥下去，剑气爆发，所有赶过来的先天神灵全都被斩杀，一个不留。不是通天心狠手辣，而是洪荒的生存法则就是如此。弱肉强食，现在是先天三族时期，麒麟一族很强大，自己斩杀莫白的消息一旦传播了出去，他们三清肯定会遭到麒麟一族的追杀。到时候，龙汉大劫一开。自己少不得要进去走上一遭。纵观洪荒历史，龙汉大劫到底有多恐怖，不言而喻。先天三族乱世，道魔争锋，圣人正道，这里面的水太深了，一旦陷入进去了，即便有系统在身，通天也没有把握，自己一定能安然无恙的退出去。龙汉大劫之中，死去的诸神简直不要太多，即便是混沌神魔转世的先天神魔，也都死了一大堆。更何况这些人想要过来夺宝，那就要做好了被反杀的准备。通天洞府之中，听着通天的讲述，瞎胡扯，老子感叹一声，通天的机缘让他都羡慕不已。你这柄大罗剑胎，完全能够称得上是后天第一功法之宝了，不逊色于那鸿蒙梁天尺。不过这口剑凶力气息太重，你要小心，千万不能被其给反噬，污染了元神。通天点头，现在三清未分家，对于通天这个三弟，老子自然是很关心的。元始也淡淡的说了两句，就跟着老子离开。回到洞府之中，开始闭关修炼。他也要进入太乙金仙之境，不成太乙，绝不出关。安静下来后，通天笑了笑，拿出三十万份大道功德，砸进大罗剑胎之中。后天至宝一共有四十八道禁制，只有全部炼化了之后，才能完全掌控。通天现在也才不过只炼化了大罗剑胎中的九重禁制而已，但也已经威力不俗。修行不知年，岁月悠悠，千年时间一晃而过，大罗剑胎已经被通天给炼化了三十六重禁制。叮咚。新手任务发布，签到昆仑山，任务完成可获得三清本元气。签到时间三天，过期任务自动作废，无惩罚。三清本元气，通天立刻精神一振，这可是真正的好东西。开天之后，盘古大神身孕，元神一分为三。太清老子，玉清元始，上清通天。可以说，三清本元一旦融合，将有机会能够重获盘古元神。这个签到大礼包太大了，系统太给力。而后。通天便就疑惑地问道：“我现在不就正在昆仑山中吗？为什么不能进行签到？”昆仑山分为东西两部分，宿主现在所在的只是东昆仑。通天立刻就明白了，昆仑山分东西，后来的原始玉虚宫就在东昆仑，而西昆仑则是西王母的道场，在后世留下了诸多的神话传说。按照系统的解释，还要踏足西昆仑才行。给老子和原始留下一道信息，通天就离开洞府，前往西昆仑。只有三天时间，必须要抓紧了。三清本元气，他志在必得。老子睁开眼睛，悠悠叹了一口气，而后继续闭目修炼。原始暗自咬牙，加紧磨练法力，参悟天道。洪荒天地为盘古大神开辟混沌鸿蒙，融合三千混沌神魔，身陨之后所化，近乎无边无际。身为洪荒排名前十的神山，昆仑山可以说是很大，一眼看不到头。不知道多少的洪荒古墓、天地灵根生长在其中，还有诸多先天神灵，也都一一诞生在这里。据说，那位天地间第一缕至阴之气化型的西王母，就是在这昆仑山中诞生的。后世的昆仑山与现在的洪荒昆仑比起来，完全不可同日而语，差距太大，就如同是沧海一粟。拼尽全力，花了两天半的时间，通天终于踏入西昆仑的地界。一落地，通天脚下不稳，差点就栽倒在地。太累了，身为太乙金仙，这一路上他的法力都被耗尽了好几次。在炼化大道功德补充法力之后，才终于赶到。用大道功德来补充法力，不得不说，通天的这种行为实在太奢侈了。叮咚，开始签到中，请宿主不要离开签到地点，以防签到中断。签到完成，恭喜宿主获得三清本元气。三清本元气到手了，找了一个隐蔽的地方，大罗剑胎挥舞，很快就开辟出了一个小型洞府。布置下阵法，通天就钻了进去。系统仓库中将三清本元气给提取出来，太清、玉清。上清三种本元气，像是闻到了腥味的鱼儿，立刻就冲进通天的体内，没入元神之中。下一刻，通天眼前一花，眼前竟然出现了混沌鸿蒙中的场景：一个巨人手持开天神斧，大战三千混沌神魔。盘古开天，脚踏混沌青莲，头顶造化玉蝶，开天神斧每一次劈下，都有一尊混沌神魔受伤或者是陨落。盘古大神太强了！三千混沌神魔虽然数量庞大，但是面对掌握了荔枝大道法则的盘古大神。依旧还有很大的差距。最后，三千混沌神魔被斩杀殆尽，只有寥寥几个逃脱了立即身陨的下场，不是躲进了无尽混沌的深处
，就是褪去混沌神魔之躯，落入新开辟的洪荒世界之中。今日无开一界，名为洪荒。新开辟的洪荒天地不稳，盘古大神不得不选择以身为天柱，支撑洪荒天地。开天神斧因为承受不住开天的压力，一分为三，斧背化为太极图，斧刃盘古幡，斧柄化为混沌钟。三件先天至宝一出，便被盘古大神拿来定住地水火风，梳理混乱时空。最后力竭之下。盘古身陨化万物，双目化为日月，脊柱化为不周神山，呵气为风云，呼声为雷霆，经脉骨骼血液化为江河湖泊山脉，十二滴精血融合开天煞气，落入不周山深处。最后，元神三分与开天清气融合，化为太清老子、玉清元始和上清通天。与此同时，混沌青莲崩碎，化为诸多宝物，散落于洪荒大地。受损的造化玉蝶化为一道流光，就消失在洪荒之中。而后，一成开天功德降下，与开天之后的玄黄母气融合，化为三十三天玄黄玲珑宝塔；又是一成开天功德降下，与鸿蒙气息融合，化为了后天第一功法至宝鸿蒙梁天尺。三清各得一成开天功德，十二祖乌分得两成开天功德，剩下三成开天功德则是洒落洪荒大地。鸿蒙亮天尺遁走，三十三天玄黄宝塔也随即就要离开。但也就在这时，一团清气的太清老子突然动了。一下子将三十三天玄黄宝塔给裹住，然后来到玉清和上清边上，从两团清气之中各自抽出了一缕清气，融入到了自身之中。而后，三团清气也瞬间化为流光，没入茫茫昆仑山之中。哗！开天场景破碎，通天再次回归现实，脸色瞬间就变得无比的难看。太清老子，通天咬牙切齿。如果不是从系统中获得三清本元气，看到开天场景，他根本就不会知道盘古元神化三清之初。太清老子竟然对他和元始做出了这种事情，那一缕清气可是他们的本源啊！本源残缺不圆满，后果是什么？不言而喻。哼，没有想到啊，你太清竟然在开天之初就已经诞生出了自我意识。他和元始将老子给当作是大凶，但是老子呢，怪不得在洪荒神话之中，太清老子的实力会那么高，远远超过了元始和通天。按照道理来说，三清都是盘古元神所化，本源相同，资质一样，差距不可能会那么大。原因竟然在这里。还有一气化三清，我明白了，各得了他和原始的清气本源，几乎已经凑齐了一部分盘古元神，自然也就能够参与出来这种神奇法术。这手段太狠了啊！呵呵，老子，以后的日子还长着呢，我们慢慢玩。通天开始炼化三清本源气，先将自己缺失的那一部分本源给补充完整了再说。与此同时，东昆仑、太上老子洞府，怎么回事？我的本源竟然突然悸动了一下。这是有危险即将降临，老子惊疑不定。本源悸动，那是来自于危险的警示。此时，在老子的元神中，有着三团不一样的清气，正在各自演化。赫然就是抽取自原始和通天体内的三清本源气。推算良久，却得不到任何有用的信息，老子不得不放弃。闭关的原始也感应到了与自己相关的气息，同样也推算不出来任何的东西，在疑惑中再次闭关。轰！西昆仑洞府中，在上清本源补充完整的那一刹那间。通天身上的气息就再一次爆发出来，太乙金仙中期，再次提升了一个小境界。这仅仅只是开始，通天的气息还在继续爆发。太乙金仙后期还没有停止，太乙金仙圆满。通天感受到自身那种圆满无缺的状态，非常的奇特。本源终于圆满了，通天叹息一声，继续闭关，将太清本源气和玉清本源气也一同给炼化。回去，暂时他是不会回去了。刹那间，盘古开天场景再现。虽然不是第一次见到盘古，但依旧还是无比的震撼。盘古似乎是感应到了什么，突然一指点向通天所在的方位，顿时通天为之骇然。难道父神发现了我的到来？眼前一黑，通天就再一次回归现实。但这次他的脑海里多了一点东西，完整版的九转玄功，通天立刻就惊喜了起来。三清本元气的奖励太大了，不仅让他补全了本源，知道了太上老子的阴谋，还让他得到了父神盘古的修炼功法。九转玄功，他们三清都有，各得其中一部分。但即便三部分合一，也都还是残缺的。他们三清早就已经相互交流过了，确定了这一点。缺失的部分是最精华的部分，也是九转玄功的核心。盘古以立正道，不论是肉身还是元神，俱是无双无对，不然也无法横推三千混沌神魔开天辟地。九转玄功可以说是立之法则的巨献，是洪荒之中修炼肉身元神的最强功法。后世。道门的第一护法神功八九玄功，就是从残缺的九转玄功之中推演而来的。
，强大的也仅仅只是肉身罢了，与真正的九转玄功根本没法比较。这么说，十二祖屋那边的传承之中，九转玄功也肯定是不完整的，不然巫族就不可能无法修炼元神。大地煞气虽然恐怖，但是面对完整版的九转玄功，根本就无法阻拦炼化。嘿嘿，我现在也算是初步铸造了盘古元神，三清本元气融合。让通天的元神一下子就增强了很多，具备了太清和玉清的一部分能力。太上老子，你恐怕想不到我会有如此的机遇吧？没有犹豫，通天立刻就开始修炼九转玄功。洪荒修行氛围，炼金化气，炼气化神，炼神反虚，地仙、天仙、真仙、太乙真仙、玄仙、太乙玄仙、金仙、太乙金仙、大罗金仙、准圣、圣人。九转玄功第一转修炼成功，就是地仙。第二转是太乙真仙，第三转是太乙玄仙，第四转是金仙，第五转是太乙金仙，第六转是大罗金仙，第七转是准圣，第八转是圣人。至于第九转，就算是盘古大神也都没能修炼成功，否则也不会因为开天身陨。但在盘古的推演之中，第九转一旦修炼成功，将能够与大道并肩，真正的万劫不磨。十年、一百年、一千年、两千年、三千年后。通天出关，终于将九转玄功给推到了第五转，太难了。第五转对应的是太乙金仙之境，与通天现在的境界相对。为此，通天将他这些年来的积累全部都消耗一空，就连剩余的五十万份大道功德也都没能剩下来。这还是在先天道胎加持的情况下，否则难度会更大。他也终于知道九转玄功为什么如此难以修炼了，太耗费资源了，简直就是一个喂不饱的黑洞。根据他的推测，想要修成第六转。那所需要消耗的资源比前五转加起来的还要多，翻个倍恐怕都不一定够。不过这些付出也都是值得的。现在仅仅只凭借着肉身，他就能够打爆大罗金仙初期的大能，这就是九转玄功的恐怖之处。一旦修成，越阶而战就像吃饭喝水一样简单，一拳下去，即便是一般的先天灵宝也都能够被打碎。他站在那里，任由太乙金仙攻击，都不一定能打破他的防御。闭关这么长时间，现在也已经有了自保之力。是时候出去走走了。洪荒这么大，他想出去逛逛。现在的洪荒之中，到处都是天才地宝、先天灵物。九转玄功如此的耗费资源，他必须要赶紧去收集资源才行。否则，不知道要等到哪个猴年马月，才能将九转玄功给推到第六转。西昆仑很大，机缘造化也很多。通天没急着回去，就在西昆仑中到处乱逛，看到先天灵物，不管好坏，都收了起来，可谓是挖地三尺。让昆仑山中的不少先天神灵都目瞪口呆，还以为是蝗虫过境了，议论纷纷。通天对此并不在意，他可是很清楚，随着洪荒的演化，先天灵气将会逐渐蜕变成后天灵气，世间的先天灵物将会大幅度减少。到了后来，即便是洪荒大地上的一棵杂草，在三界时期都是了不得的灵物，更别说在原著中，封神一战后，洪荒破碎，众圣齐炼地水火风，铸成三界天地。至此，三界之中只剩下后天灵气。也只有在一些难得的洞天福地，或者是圣人道场之中，才有先天灵气存在。现在早做准备，防范于未然。轰！一道惊雷突然炸响，通天抬头看了过去，一朵黑色的劫云出现在前方。在劫云的下方，有着一道至阴之气，正在渡劫。通天愣了一下，不会是碰上西王母化形了吧？西昆仑中又是至阴之气化形，是西王母的可能性很大。天劫很快就披露了下来，是八九雷劫。化形必须渡劫，这是洪荒的法则，没人能躲避。当然，如果你有能够屏蔽天道感应的至宝，比如说那混沌珠，倒是能够做到。八九天劫一共有七十二道，一道比一道威力强大。在扛到第六十三道雷劫的时候，西王母就撑不住了，法力接近枯竭。难道我今天要渡劫失败，陨落在这里？西王母非常的不甘心。身为天地间第一缕至阴之气，他天生就有着大气运，在通天到来的第一时间。西王母就感应到了，确定没有恶意之后，西王母才松了一口气。化形渡劫之时，如果被人给盯上，后果将会非常的严重。呵，看来需要我帮你一下了。拿出大罗剑胎，通天直接就一剑斩了过去。西王母心中狠狠一跳，不好，那道人不会是想要对我动手吧？危险来得太过于猝不及防。现在在渡劫之中，他没有任何的反抗之力。刷，剑气横空，纵横三万里，恐怖的事情发生了。偌大的劫云竟然瞬间就被一分为二，西王母看呆了。但是下一刻，天劫仿佛是被激怒了，再一次聚拢而来。不过这一次的渡劫对象却并不是西王母，而是换成了通天。插手渡劫之人的天劫
，必定会引火上身。哈哈，来的正好！通天大笑一声，收起大罗剑胎，纵身而上，冲进劫云之中。黑压压的劫云中，像是有着一条恶龙在翻滚，搅动无边风云。西王母化形而出，盯着天上的劫云，直接看呆了。这位道友到底是什么人？竟然主动挑衅天劫，太狠了！他有些替通天担心，毕竟通天也是因为他才陷入雷劫之中的。一个时辰后，劫云震动，一道身影从里面冲了出来，而后漫天的劫云瞬间崩碎，消失一空。不错，天雷中的能量果然充足，再来几次，说不定我的九转玄功就能推到六转境界了。通天很满意，虽然不断的被雷劈，但好处也是巨大的。贫道西王母，见过道友，多谢道友援手之恩。贫道通天，见过西王母道友，通天起手。西王母一双美目之中流淌着流光溢彩。通天道友真的神通广大，竟然能够硬抗天劫。说实话，西王母的心里面是非常震撼的，直到现在都还没有完全回过神来。通天笑了笑，转移了一下话题，与西王母商业互吹。救命之恩，再加上通天替他挡天劫的伟岸举动，早已经在西王母的心里面烙印下了影子。西王母就提议两人论道，通天自然是无不可。跟着西王母，通天就走进西王母的道场中。很快，通天就看到了一株巨大的桃树——蟠桃。通天惊呼一声，目露璀璨光芒。蟠桃又名先天人水蟠桃，是洪荒中的十大先天灵根之一。一万年开花，一万年结果，一万年成熟，足足需要三万年的时间才能结出三十六颗先天人水蟠桃。一颗吃下去就能霞举飞升，正到金仙之境。最重要的是，蟠桃能够化解天人五衰，无比的珍贵。即便对于准圣，也都有不小的作用，能够增加法力。西王母笑道：“这是我的半生灵根。”先天人水蟠桃树，通天暗叹了一声，果然不愧是后来的洪荒女仙之首，天生有的大气运。通天道友来的正是时候，我这蟠桃也刚成熟。西王母摘下两颗蟠桃，一人一枚。通天一口咬下去，果肉立刻就化为琼浆，吞入腹中，化为滚滚法力。一颗蟠桃吃下去，通天就发现自己差不多增加了三千年的法力。不愧是先天灵根，果然是好东西。西王母笑了笑，也没有吝啬，再次摘下十颗蟠桃递给通天。通天也没有客气什么，立刻就收下了。西王母不仅没有不悦，反而是松了一口气，心里面稍微有一丝丝的喜意。接着，两人就开始论道：融合三清本元气，得到盘古传承，又修炼了九转玄功，再加上先天道胎，通天在道法上的理解超过了西王母不知凡几。与其说是两人论道，还不如说是通天在给西王母讲道。渐渐的，西王母就进入到了顿悟之中，一道道至阴法则道韵汇聚在西王母身上，欢呼跳跃。注意到这一幕，通天没有停下来，反而是利用先天倒胎的作弊效果，为西王母深入浅出的讲解金仙境界的玄妙。轰！一百年后，西王母从顿悟之中醒来，一道道的先天灵气汇聚而来，被西王母给炼化为法力。金仙中期，多谢道友指点之恩。西王母起手，由衷的感谢通天。先是救命之恩，现在又是讲道之恩。西王母感觉自己对通天的恩情已经还不清了。又过了一百年，通天离开西王母道场。看了一眼东昆仑方向，通天冷笑一声，朝着三清所在之地赶去。在通天回来的第一时间，老子就感应到了，他已经先圆满之境。老子瞬间就瞪大了眼珠子，一副不可置信的模样。三弟，你的修为，这才不过只过了三千年的时间，通天竟然就从太乙金仙初期一路狂奔到了太乙金仙圆满之境，横跨了三个小境界反观他，三千年修炼也才只从太乙金仙中期提升到了太乙金仙后期而已。身为三清之首的他。竟然被通天给超越了过去，老子有些受不了。通天笑了笑，并没有多说什么。如果还是以前的通天，或许会解释一下，甚至是共享自己所得到的机缘。原著中的通天对于三清之间的兄弟情分，可是看得非常重的。直到封神大劫之后，劫教覆灭，这才彻底斩断了三清之间的情分。不过他可不是以前的通天，身为穿越人士，对于这个以后注定的会背叛自己，并且还在开天之初就算计了自己的大哥，通天可没有一丝一毫的兄弟之情。哈哈，大兄，我终于突破了！一声大笑在三清道场中响起，原始直接就冲天起，太乙金仙的气息瞬间绽放了出来。这下我终于不比三弟差了。然后他就看到了站在老子边上的通天。哎，大兄的脸色怎么有些不对劲？原始喜滋滋的就要跟通天打招呼，我的修为已经和你平齐了。但是下一刻，原始脸上的表情就凝固住了。三弟，你的修为，他竟然有些看不透了。在通天的身上，就好像是蒙上了一层迷雾。太乙金仙之境圆满了。
，通天小小的装了一下笔，让原始瞬间就有一种想要吐血的冲动。尼玛，差距怎么越来越大了？太乙金仙中期，太乙金仙后期，太乙金仙圆满，一下子就变成了三个小境界的差距。他终于体会到了老子此时的心情，怪不得戴兄的脸色会那么难看。通天可没管老子和原始心里面是什么想法，就开口说自己想要离开昆仑山，去洪荒游历一番。洪荒那么大，我想去看看。现在。先天三族之间的冲突还并没有到水火不容的地步，他只需要小心一点，危险也并不是太大。况且不出去游历，又怎么能搜集到足够的资源呢？枯坐昆仑山，修行太慢了。机缘这东西可不会从天而降，需要自己去争夺。龙汉大劫虽然危险，但同样的也是一次巨大的机缘。没看那红军就是借助这次的机会一举成胜了吗？现在红军没成胜，按照洪荒历史。先天三族中，大罗金仙的数量并不是太多，至于准胜，恐怕一个都没有。祖龙、元凤、史麒麟这三位先天三族的族长，应该都是后期，以龙汉大劫的大气运推动，才成为准胜的。他现在的实力，放在偌大的洪荒中，也能算得上是第三梯队了，甚至还能与第二梯队的大罗金仙碰上一碰。听到通天这话，老子立刻就皱起了眉头，有些不悦。三弟，我们之前不是已经说好了吗？就在昆仑山中闭关。现在龙凤麒麟三族乱象已显，你这时候出去，恐怕一个搞不好，就有可能会陨落在外面原始，直接就大声呵斥。没错，听戴兄的话，我们昆仑山中洪荒之气运，即便不出去，也没什么大不了的。然后原始画风一转，就询问通天是怎么突破的。老子眉毛一挑，也竖起了耳朵。呵呵，竟然想要打听我的秘密，想屁吃呢！通天满不在乎的说道。出去游历一番，自然就能找到机缘造化，顺利突破了。闭门造车，可修不成大罗金仙。顿时，老子和原始的脸上就一阵青一阵红。通天这是在红果果的嘲讽他们。我意已决，马上就下山。通天不给老子和原始拒绝的机会，脚踏大罗剑胎，头也不回，嗖的一下就冲出了昆仑山。至于老子和原始会不会因此而愤怒，通天一点都不在意。都说原始天尊算计无双，但是跟老子比起来，差距实在太大了呀。纵观洪荒历史发展，怎么看都觉得。原始天尊有点像是老子的打手，只要有事，几乎都是原始天尊打头阵。这家伙被人利用了都不知道。人家老子能够端坐昆仑山，是因为早就已经得到了他们三清的本元气，收获了一部分的盘古传承。你原始天尊有什么？三清道场看着通天离去的背影，老子的脸色变得无比的难看。原始气急败坏的大吼起来：“通天，他这是什么意思？还有没有把我们当大哥二哥了？我看他这是翅膀硬了，木无兄长。”原始好脸皮，讲究出身跟脚，看重规矩。通天的这种做法，一下子就刺激到了原始那脆弱的自尊心。老子没有说话，但从那脸上的表情就能够看出，他的内心也并不平静。通天怎么突然有了如此大的变化？从得到那口大罗剑胎之后，老子就感觉他越发的有些看不懂通天了。元神深处，三清本元气还在继续演化，慢慢的，已经稍微的有些具备太清老子的形态了。哗，原始下意识的转过头。惊疑不定的目光落在老子的身上，大兄，原始一下子就崩溃了。在这一刻，老子的修为竟然就在他的眼皮子底下，无声无息的突破到了太乙金仙圆满之境。老子也愣住了，看到原始脸上的表情，他很想大喊一声：“二弟，你听我解释。”他也没有想到自己的突破竟然会这么快，一下子就到了太乙金仙圆满之境。看到元神深处的变化，老子内心大喜，但脸上却不露声色。至于原始眼神深处的那一抹不悦和不甘心，兴奋中的老子也没有发觉到。出了昆仑山，通天有种海阔凭鱼跃，天高任鸟飞的感觉，太爽了。三清迟早是会分家的，今天的事情也会在老子和原始的心中留下裂痕。嗯，那么我需要重新找一个道场。昆仑山那边，他是不想回去了。那么就金鳌岛吧。洪荒历史中，三清分家后，通天教主也是前往金鳌岛，将其化为道场。叮咚，请宿主前往金鳌岛签到，可获得奖励升级版万仙大阵。系统果然给力，贴心。什么是升级版万仙大阵？洪荒历史中，通天教主就是布置下了万仙大阵，截教弟子全出，以准圣为核心，诸多大罗金仙统合，应对人、产、西方三教。不过最后还是失败了，截教一招覆灭。升级版万仙大阵可免除需要多人布置的麻烦，一人成阵可获得万仙之力加深，威力翻倍。哦豁！通天瞬间眼睛一亮，呼吸急促。这可是真正的好东西，原版的万仙大阵可是能够硬汉圣人的。
这升级版的只会更强。万仙之力加于一人之身，这可不是简单的威力叠加那么简单，而是一种质变。通天表示无比的期待。金鳌岛，按照洪荒世界的发展进程，现在还没到该出世的时候。不过，在洪荒世界中，很多东西都是有着天定机缘的。就比如说金鳌岛，注定了是通天的。那么。金鳌岛与通天在冥冥之中就有一种因果联系，嗯，顺着冥冥之中的联系找到金鳌岛，问题应该不会太大。一个跨步，通天就前往东海方向，那里是龙族所在之地，还需要小心一点，能不发生冲突就尽量不发生。先天三族注定了要被扫进历史的垃圾堆里，没必要与他们死磕。东海龙族大本营所在，在这里龙族随处可见，当然，真正的纯血龙族并不多，大多数都是杂血的。也就是龙族和其他种族的混血生物，龙性本营这句话可不是说说的，而是有着真实的例子。东海这一片地域，在龙族的统治之下，不知道多少的洪荒种族都与龙族发生了关系，诞生下了龙血后裔，比如蛟龙、龙虾、龙里等等。都给我打起精神来，好好巡逻！一个黑蛟龙统领大声呵斥，所过之处，一众龙族附庸种族成员都毕恭毕敬。统领大人，这里可是我们龙族的大本营，有哪个会如此的胆大包天呢？其中一个龙血后裔笑道：“即便是凤族和麒麟一族，也都不敢打过来。”这时候，龙凤麒麟三族虽然还没有发生大规模的冲突，但是在私底下早已经各种摩擦不断。你打我，我打你，又打他，各种流血冲突随处可见。统领大人，快看，那边有宝物出事了！一个龙族大吼起来。在东方，一道强烈的宝光冲天起，照耀四方。强烈的先天灵气波动，即便是隔着这么一大段的距离，也都能感受得到。天大的机缘！你们快去看守，我去禀报大人。就是这里了，在东海转悠了一个月的通天，终于找到了金鳌岛所在之地，脸上不由得露出了一抹喜色。大罗剑胎猛地斩了过去，轰！虚空波动扭曲，爆发出璀璨的光芒，一座先天阵法浮现了出来，将所有的剑气全部都给拦截在外面。金鳌岛，通天大喜，终于找到你了。不过，外面的这一座先天阵法倒是有些麻烦，短时间内有些难以破开，希望你们不要过来找死。看了一眼龙族所在的方向，通天冷笑一声，就开始专心破解金鳌岛外面的先天阵法。金鳌岛出事动静肯定会很大，想要龙族不发现，那根本就不可能。哈哈，没想到竟然是一座先天岛屿，顶级的洞天福地，何该为我龙族所有？一条金龙冲了过来，在他后面跟着一大堆的虾兵蟹将，杂血龙裔，滔天的气势绽放出来，让人不由自主的心生忌惮。雾纳道人，赶紧给我滚！东海是我龙族的地盘，这座岛屿。归我龙族所有了，敖心大笑，化为人形，拍了拍黑蛟龙的肩膀。这次记你一个大功！黑蛟龙瞬间大喜，有这个承诺，一切都值得了。末将愿为龙族世代赴汤蹈火，万死不辞。敖心虽然只是太乙金仙初期，但是他的父亲可是龙族的大罗金仙长老，纯血的金龙，实力无比的强大。这次我算是抱上了大腿。黑蛟龙大喜的时候，敖心脸色却难看了起来。通天竟然没将他的话给放在心上。依旧还在破解大阵，找死！在东海地盘之上，龙族就是当之无愧的霸主。敖心生下来就有肆无忌惮的资本。轰！没有任何的犹豫，恼羞成怒的敖心就朝着通天攻击了过去。巨大的金色龙爪铺天盖地而来，虚空在那凛冽的气息之下都为之扭曲。龙族血脉强大，肉身无比的恐怖。身为其中王者的金龙一族就更恐怖，仅凭肉身就能徒手撕裂同级别的生灵。聒噪！通天冷哼一声，一道剑气弹射了出去，瞬间洞穿虚空。噗嗤！敖心发出一声凄厉的惨叫，龙血横洒长空，一截龙爪掉落了下来，被通天抓在手里。纯血的金龙，味道应该还不错。来洪荒这么久，还没尝过龙肉的味道呢。正所谓地上驴肉，天上龙肉，这东西味道肯定差不到哪里去。你，你放肆！敖心惊怒交加，刚才那一瞬间。他竟然在通天的身上感受到了那种在他父亲身上才有的气息，不可能，他怎么可能会是大罗金仙？一众虾兵蟹将、龙血后裔都被吓呆了。敖心大人竟然被这个道人给斩断了龙爪，这座岛屿是贫道先发现的，就该归贫道所有。现在退去，贫道可以既往不咎。现在他是在龙族的地盘上，一旦事情闹大了，可不好收场。好，好，好，我现在就走。敖心忍气吞声，带着一众迷茫的虾兵蟹将。龙血后裔就退到三千里之外，然后就拿出一个信号发射器，脸上露出狰狞的表情。死牛鼻子竟然敢伤我，我要你死！一个信号释放了出去，
，十万里范围之内都清晰可见。敖星通知他父亲了，既然自己打不过，那就去找家长。那座先天岛屿的价值，值得他父亲出一次手。你找死！通天立刻就怒了。本来他还不想与龙族闹得太僵，但是现在大罗剑胎飞了出去，敖星还在咬牙切齿的笑着。下一刻就感觉到脖子上猛地一凉，一颗硕大的龙手就冲天起，龙血如同喷泉，染红了海面。啊！敖星大人死了。短暂的迷茫过后，一众虾兵蟹将全部都惊恐的大吼起来，陷入到了恐慌之中。要出大事了！也就在这时，大罗剑胎绽放出无量的剑气，剑气所过之处，所有的虾兵蟹将、龙血后裔全部都被斩杀一空，血水、尸体流进海水之中，立刻就引来海底生物的追食。一时间，不知道多少的海底生物获得了机缘，实力大进，完成了化形。哎，终究还是避免不了走到这一步。通天叹了一口气，大罗剑胎一卷，巨大的金色龙狮就落入通天手中。今天的晚餐就吃烤龙肉吧。东海龙宫之中，在敖星死亡的那一瞬间，金龙长老敖莫心口就狠狠的一痛。我儿，敖莫发出一声愤怒的咆哮，而后就看到敖星的魂灯熄灭了。啊！唯一的子嗣死亡，敖莫疯狂了。不管你是谁，都要死！疯狂的敖莫刚想冲出东海，就被拦截了下来。拦截敖莫的是金龙一脉的大长老，先打听清楚，看看到底发生了什么事情。很快就有消息传来，东海之上出现了一座先天岛屿，敖星大人前去，却被人击杀，包括敖星释放球员信号等信息，全部都被调查了出来。东海可是龙族的大本营，虽然大，但如果龙族想要查探什么信息，还是轻而易举的。砰！敖莫捏碎了椅子扶手，该死的牛鼻子道士，连我龙族的东西都敢抢夺，我要杀了你，替我儿报仇雪恨！敖莫直接就冲了出去。这次金龙大长老并没有去拦截，也跟着一起去了。一个太乙金仙，敖莫一个人就能解决。他对那一座先天岛屿感兴趣，在他们看来，通天的确该死。只要是出现在他们龙族地盘上的东西，都归为他们龙族所有。通天的这种行为是在抢夺他们龙族宝物，罪该万死。轰！终于破开了，通天松了一口气，太不容易了。要不是金鳌岛天生与他有因果，再加上大罗剑胎的效果。他还真的不一定能够破得开，瞬间一股浓郁的先天灵气就迎面扑来。嗯，下一刻，刚准备进去的通天停了下来，皱起眉头看向远处，竟然来得这么快。他感应到了龙族的气息，还有那恐怖而凛冽的杀意。打了小的，来了老的，通天无语，还真是一堆狗皮膏药。现在我可没时间陪你们玩。进入金鳌岛要紧，等出来了，再陪这些龙族好好的玩一玩，一步跨过去。通天就来到金鳌岛内部，身后的通道重新关闭，先天阵法恢复运转，自动隐藏进了无尽虚空之中。给我停下来啊！刚赶到的敖莫看到这一幕，怒吼一声，就朝着金鳌岛攻击了过去，要将金鳌岛给强行拉出来。金龙一脉大长老见此，同样也奋力出手。先天岛屿可不能让其给遁走了，不然再想找出来就不容易了。轰！一道恐怖的力量从金鳌岛上震动出来，将敖莫和金龙大长老给击飞出去。以天道安排，金鳌岛在通天立教成圣的时候才出世。通天提前来了，那是因为有因果牵连。现在金鳌岛重新遁入茫茫虚空，那是符合天道运转的。你一个龙族现在跑过来阻止，那不是找死吗？一座先天岛屿的力量有多强大？敖莫与金龙大长老口喷鲜血，身体都被撕裂了开来，龙血横洒长空，那叫一个凄惨。该死啊！敖莫低声怒吼，已经不敢再出手。眼睁睁地看着金鳌岛遁入无尽虚空之中，愤怒的眼珠子都快要炸裂了。金龙大长老也差不多，心态崩碎。好处没有拿到，反而是赔了夫人又折兵。我们就在外面等着，我就不相信他还能够不出来了。金龙大长老声音冰冷，盘坐在了虚空之中，开始恢复伤势。敖莫也有样学样，恢复伤势，等待通天出来。叮咚，金鳌岛签到开始，请宿主不要中途离开，避免签到失败。签到时间三个时辰。一进入金鳌岛，系统提示音就随之响起。通天心情大好，升级版万仙大阵马上就要到手了。金鳌岛之上，参天古墓，神药灵根，灵泉神土，应有尽有。有些地方，先天灵气浓郁的都已经液化，汇聚成了先天灵气的湖泊。不愧是洪荒中排名前几的先天岛屿，果然不错。在这样的环境之下修行，将能够事半功倍。如果太差，金鳌岛也无法成为通天教主的道场。圣人道场。又岂是一般的地方所能承载的？太上八景宫、原始昆仑玉虚宫、女娲娲皇宫、西方二圣坐镇须弥山，而那位圣人之师红军
则是居住在混沌紫霄宫之中。每一位圣人的道场都气象万千，不是一般的地方。金鳌岛之上也诞生出了不少的生灵，不过却没有一个化形出来。不应该啊！这样的先天岛屿之中，先天灵气浓郁，无尽岁月过去了，不可能没有生灵化形。通天仔细查看了一下，的确如此。整个金鳌岛上下，真的一个化形的都没有，甚至。一些天地灵物连最基本的自我意识都没有诞生出来，根本就不知道该如何去修炼，这也太奇怪了。通天感觉之所以会如此，像是被什么力量给压制住了。我来看看到底是什么原因。不过通天并没有着急，而是先来到金鳌岛的核心，准备将其给炼化，这样就能完美的掌控金鳌岛了。碧游宫，金鳌岛的核心宫殿，也是日后通天教主的居住、传道之所。三个大字绽放无量光芒。竟然是古老的混沌神文文字，那是混沌鸿蒙时期诸多混沌神魔之间交流所使用的文字。每一个混沌文字都具备无比强大的威力，是道的一种体现。先天道胎立刻就开始解析碧游宫这三个混沌文字的玄妙。很快，通天就进入到了顿悟之中，身上就绽放出了与碧游宫三个字相类似的气息。这就是先天道胎的恐怖之处，能够随时与道合真，进入顿悟状态。良久，通天睁开眼睛，从顿悟之中醒来。身上的气息再次一变，法力滚滚，竟然又强大了不少，距离大罗金仙之境又近了一步。不愧是混沌神魔的文字，若是多多参悟，说不定能够从中领悟出来一部分属于混沌神魔的大道法则力量。大笑一声，通天推开碧游宫大门，走了进去，很快就找到了核心枢纽石碑。轰！也就在这时，金鳌岛的核心枢纽石碑上竟然绽放出一道血色光芒，形成一道血色结界，将通天给弹飞出去。滔天的凶煞之气从其中弥漫了出来。嗯，竟然有混沌神魔的气息，通天立刻就大吃一惊，不由得想到前世所看到的一则传闻。传说金鳌岛并不是洪荒天地自然孕育而成的，而是混沌神魔金鳌的脑袋与一块原始混沌碎片融合，在盘古开天之初坠落进洪荒之中，与洪荒天道气息纠缠，从而演化成了金鳌岛。而碧游宫则就是混沌神魔金鳌的元神意识还所在之处，也正因为如此，才能成为金鳌岛的核心之地。原来如此，原来如此。通天一切都明白了过来，怪不得那“碧游宫”三个字会是天生的混沌神文文字，也怪不得金鳌岛中的生灵都无法诞生自我灵智化形而出，一切的源头都在这里。那头混沌神魔金鳌的残存意识在下意识的阻拦。哼，现在可是洪荒时代，都已经被扫进了历史垃圾堆中的混沌神魔，还以为自己能翻出什么浪花来吗？血色结界震动，似乎是被通天的话给激怒了，一头巨大的金鳌从结界之中显化了出来。你身上竟然有盘古的气息，金鳌一双血色的目光死死地盯着通天，很是意外，然后疯狂地大笑起来。你竟然是盘古元神所化，如此看来，盘古那家伙也已经陨落了。哈哈，死得好啊！金鳌咬牙切齿，盘古死了，你身为他元神所化之后裔，就给我承担盘古留下来的孽债吧！碧游宫震动，血色结界一下子就膨胀起来，将碧游宫给笼罩了进去。巨大的血色金鳌张开血盆大口。朝着通天咬了过去，混沌血色弥漫，让通天有一种窒息的感觉。这头混沌金鳌很强啊，那种攻击力分明已经到了大罗金仙层次。这还是因为在洪荒世界中被天道给压制了的缘故。哼，败军之将也敢言勇？当年父神没能彻底斩杀你，今日我就送你去死！大罗剑胎震动，尸山血海异象再现，朝着混沌金鳌斩杀了过去。如果是完整的混沌神魔金鳌，他肯定立刻转身就走。但是现在。这头金鳌早就已经残缺，天道压制之下，这家伙恐怕连气息都不敢泄露出来，否则迎接他的必定就将会是天道雷法。他也正想试一试自己的实力到底到了何种地步。砰！通天横飞出去，重重的砸在碧游宫宫殿的墙壁上，不过却并没有受伤。九转玄功的强大在这一刻体现了出来。你打不破我的防御，实力再强大也没用。后天功法至宝，被剑气斩中。混沌金鳌不由得吃痛，也更加愤怒了，同时也被通天的强大肉身给震惊，咬牙切齿。竟然是盘古纳斯的九转玄功！好啊，好得很！你们这些盘古余孽都该死！混沌金鳌受到的刺激越来越大了，攻击也是越来越疯狂。在这无尽混沌之中，如果要排列出一个仇恨榜单，盘古肯定是位居榜首，而后就是三清、祖巫这些盘古后裔。虽然受到天道压制，但是混沌金鳌的强大。依旧还是不容置疑，通天仗着九转玄功的强大和大罗剑胎的锋利，屡次化险为夷，不过也已经落入到了下风，在苦苦支撑。
，肉身也慢慢的开始破裂。毕竟，混沌神魔可不是洪荒中的那些仙人，他们天生肉身强大，战力无双。叮咚，签到完成，恭喜宿主获得升级版万仙大阵，奖励已发放至系统仓库，宿主可以随时领取。通天心中大喜，奖励来的太及时了，提取奖励。轰，升级版万仙大阵化为一道流光。瞬间融入通天体内，与通天合二为一。刹那间，通天身上的气息就暴涨了起来，竟然直接就冲进了大罗金仙之境。通天忍不住惊呼：“系统升级版的万仙大阵这么强大吗？这是系统临时赠予你的部分法力，是升级版万仙大阵所附带的福利，一次性用品，用完就没了。”通天沉默了：“你还真够诚实的，不过这也已经足够了。”大罗金仙，你竟然！混沌金鳌一下子就傻眼了。通天竟然在他的眼皮子底下突破了，有点打脸。通天嘿嘿一笑，现在就让我来陪你好好的玩一玩。他要打爆这头混沌金鳌，升级版万仙大阵加身，通天暴涨的不仅仅只是法力，还有肉身强度都提升了一个层次。没多久，混沌金鳌就落入到了下风之中。毕竟他已经不是圆满状态的混沌神魔了，早就已经残缺不全，力量十不存一。想要金鳌岛，我就算是死，也不会让你如愿的。最后。混沌金鳌彻底的疯狂了，他已经看不到击杀通天的希望。一起死吧！混沌金鳌要自爆了！金鳌岛疯狂震动，他要带着整座金鳌岛一起自爆。我死后，哪管他是否洪水滔天？外界，敖墨和金龙大长老两人一阵惊疑不定，里面到底发生了什么事情？原本已经遁入到了无尽虚空之中的金鳌岛，竟然再一次浮现了出来，清晰的展露在他们眼前。无尽的血色气息弥漫在整座岛屿之上。敖墨和金龙大长老神色骇然，他们从中感受到了巨大的危机，忍不住头皮发麻。里面到底发生了什么？变故来得太突然，他们竟然感觉这座先天岛屿好像是要爆炸了。此时，他们也已经认出了金鳌岛。通天头皮发麻，这头混沌金鳌已经疯了。不过，你想死，那也要经过我的同意才行。我不让你死，你就不能死。一座巨大的阵法突然间浮现了出来，瞬间就突破血色结界。将整座碧游宫都给笼罩了进去，来吧，成为我万仙大阵的一部分力量吧！以混沌神魔为其中之一的阵眼，那所能爆发出来的威力将会更大。在融合升级版万仙大阵的那一刻，通天就了解到升级版万仙大阵的运转规则。原版的万仙大阵是以众仙为阵眼，力量就有些分散了，终究会不协调；而升级版的则是彻底的融入到一人体内，这也就导致需要以一己之力凝聚出万人的阵眼。你没听错，就是凝聚出一万个仙人的法力，将阵眼给神化。这是一个非常庞大的工程，即便是天道圣人，恐怕都会感到头皮发麻。不过好处也是非常巨大的。试想一下，一万个大罗金仙，甚至是一万个准圣的力量加持在一个人的身上，单凭法力，恐怕都能将天道圣人给打爆。这种修行已经无限接近于原始版的以力正道了，以大法力打破一切牢笼，镇压诸天。混沌金鳌立刻就感觉到自己被压制住了。你这是什么阵法？混沌金鳌大惊失色，通天大笑，能够杀死你的阵法？轰！一拳之下，混沌金鳌瞬间就被打爆。只有残留的不甘怒吼声在碧游宫中回荡。都已经说了，你是历史垃圾堆中的废物了，你还偏偏不信？现在信了吧？通天心情大好，将混沌金鳌死后所有的法力都给聚拢在一起，全部吞下。顿时，升级版万仙大阵中的两个阵眼。就被神化了，一股庞大的力量瞬间就在体内爆发了出来，一拳砸出，空气直接就炸裂开来，发出爆鸣声，就连碧游宫都在跟着剧烈震动起来。太强了！通天震撼不已，这还只神化了两个阵眼而已。如果将一万个阵眼全部都给神化了，直到此时，他才算是真正体会到了万仙大阵的恐怖之处。不愧是混沌神魔，仅仅只是残留下来的一部分力量，都能具有如此可怕的效果，这还仅仅只是一部分而已。混沌金鳌更大的力量，则是化为了金鳌岛，无法再利用，不然通天肯定会将金鳌岛直接给炼化掉，用来神化万仙大阵阵眼。只有掌握在自己手中的力量，才是真正属于自己的。金鳌岛而已，洪荒之中并不缺这样的先天岛屿，比如说那瀛洲、蓬莱、方丈三仙岛就非常的不错。嘿嘿，有了这样的底牌，即便是对上大罗金仙，也没有什么可怕的了。混沌金鳌也是爆发出了大罗金仙的实力，但依旧被他给斩杀。轰！就在这时，虚空之中突然绽放出一抹璀璨的金色光芒。天道功德，金鳌岛外面
，敖莫和金龙大长老全都发出惊呼，目瞪口呆。那一片功德祥云足足有方圆一千里大小，让人看得直流口水。功德祥云降落的地点应该是在金鳌岛，那个道人到底做了什么？如此之多的天道功德，肯定是做了天大的事情。但是现在，他们根本就无法进入金鳌岛之中。这么大一片的功德祥云出现，一下子就惊动了很多大能。东海是龙族的地盘。很多的龙族强者都被惊动，纷纷赶了过来。南方火山，凤族强者立于虚空之上，看向东海方向。龙族到底做了什么，竟然能引来这么多的天道功德？不周山附近，麒麟一族的强者也看向东海方向。天降功德，龙族又要多出一位，甚至是两位大罗金仙了。不仅是先天三族，其他的那些洪荒大能也全都在关注。没办法，天道功德这东西太好用了，可以说是万金油，即便不用来提升修为。也能当做是功德神器，功德加深，只要足够多，即便是圣人都不敢对你下手。然而，天道功德是无法抢夺的，否则，面对如此之多的天道功德，这些洪荒大能早就已经出手抢夺了。现在，龙族强盛之象已经凸显了出来。面对强势的龙族，也没有哪个洪荒大能愿意去触眉头，只能眼睁睁的看着。金鳌岛中，看着从天而降的功德祥云，通天愣了一下，随后就反应了过来。混沌神魔对于天道来说，那就是毒瘤，是必须要被剔除掉的杂质。开天之后，凶兽崛起，那些凶兽无一不是混沌神魔残骸，或者是混沌神魔意志所化，为的就是破坏洪荒天地，是洪荒世界的蛀虫。然而，一场凶兽大劫过去，所有的凶兽都被一波带走，死伤惨重，只剩下零星的几头凶兽躲在暗地里苟延残喘。混沌金鳌化作金鳌岛，瞒天过海，肯定是有图谋。天道至公。斩杀混沌神魔，天道只会有功德奖励降下。通天收起功德祥云，并没有用来提升自己的修为，而是打入万仙大阵之中。刹那间，万仙大阵再一次发生变化，一下子就有六道阵眼被神化天道功德，真是好用啊！通天不由得感叹了一声：“那么多的天道功德，足以将一位太乙金仙给提升到大罗金仙层次了。”但用在他身上，仅仅只神化了六道阵眼。现在，他一共完成了八道万仙大阵阵眼的神化。境界虽然还没有突破，但是在法力力量上已经完全不可同日而语了，提升了好几个层次。现在的我，恐怕已经能够一拳打爆大罗金仙了。实力提升太大，果然还是需要出门游历的。闭门造车的话，他的实力又岂会提升的如此之快？没了混沌金鳌的阻拦，通天很快就将金鳌岛核心枢纽石碑给炼化，完全的掌握了金鳌岛。完美，现在落脚之地已经有了，也该是出去的时候了。目光看向金鳌岛外面，此时。金鳌岛附近的海域已经被数以千计的龙族给围困住了，各种虾兵蟹将、龙血后裔密密麻麻的一大片，占据了周围的海域，在为龙族助威呐喊，甚至都有好几头大罗金仙级别的纯血龙族在边上虎视眈眈的，恐怖的气息压他虚空。现在的洪荒，除了屈指可数的那几个老怪物之外，大罗金仙可以说是顶层的强者，数量并不多，龙族竟然一下子就拿出了好几位，由此便就能够看得出来，此时的龙族是何等的强盛。所有人听令，给我不万龙大阵，只带里面的那个道人出来，就给我将其困进去！一头大罗金仙之境的纯血龙族大吼：“如此先天神岛，既然出现在东海海域，那就是天道赐予我们龙族的，没有人能够抢夺走。”麻烦各位读者大老爷们，动动小手，给火火点下催更，给个五星好评呀、啊！赢！众多龙族纷纷大吼了起来，他们也是一样的想法：凡是东海海域之物，都是属于他们龙族的东西；凡是胆敢抢夺者，都是他们龙族的敌人。全部都该杀！随着纯血龙族的大吼，一座万龙大阵显化了出来。当然，这并不是完整版的万龙大阵，只是简易版的。完整版的万龙大阵需要的人数太多，在场的这些龙族根本就凑不齐。哼，这下那个牛鼻子倒是死定了，谁也救不了他。敖莫声音冰冷，眼神中闪过一抹残忍的光芒。等抓住了他，我要将他抽骨扒皮，抽出他的元神来点天灯。龙族血脉强大。想要生育出来纯血的子嗣，可谓是无比的困难。唯一的儿子死了，敖莫怎能不疯狂？金龙大长老点头，不认为通天能够活着走出去。暗中，一些强大的洪荒大能也赶了过来，隐藏在虚空中，看着下面发生的事情。没人敢去插手。龙族的强势，他们早就已经领教过了。哗啦，虚空中一阵波纹闪过，金鳌岛开启，通天从里面走了出来。万龙大阵立刻启动，将通天给笼罩了进去。乌纳道人杀我子嗣，给我死来！敖莫第一个就忍不住了。大罗金仙的气息释放出来，朝着通天压迫过去。大罗金仙
，已经是现在的洪荒世界顶层的一小撮人了。敖星的父亲，通天看了过去，没有因为被困在了阵中而惊慌。子不教父之过，敖星在黄泉路上等着你，一家人就应该整整齐齐。八道神话阵眼开启，磅礴的力量瞬间充斥在身体中，九转玄功疯狂运转，死，轰！大罗金仙初期的敖墨还没有反应过来，眼前瞬间就是一黑，身体不由自主的化为龙形，然后炸裂开来，龙血洒落虚空，就连最为坚硬的龙角都被通天一拳头给砸断了。大罗金仙之境的龙族血肉，这可是好东西啊！大手一卷，敖墨的一身血肉尽数被通天给收了起来。龙肉大补，大罗金仙的龙族血肉更是如此。只剩下元神的敖墨惊恐万分，疯狂的逃窜。大长老，救我！他可是大罗金仙啊！竟然被那道人一拳给打爆了肉身，什么时候一个太乙金仙都能如此的强大了？任由敖墨元神逃走，通天没有去阻拦，也阻拦不了。金龙大长老已经出手，救下了敖墨元神。这一切发生在电光火石之间，金龙大长老等一众龙族到现在都还有些懵逼。敖墨败得太快了，哼，怪不得敢在东海如此的嚣张。不过你注定选择错了对象，杀我龙族之人，抢夺我龙族宝物，今天。我就斩了你，得罪了我们龙族，洪荒大地将再也没有你的立身之地。纯血龙族长老怒吼一声，万龙大阵压制，一道道的攻击就落向通天。他也被通天的实力给惊吓到了。这样的敌人必须要尽快斩杀，不能让其给逃脱了。太乙金仙之境就能逆伐大罗金仙，如果让其继续成长起来，又将是何等的恐怖！既然已经得罪了，那就索性斩草除根。还真的是无耻啊！暗中一众洪荒大能都撇了撇嘴。龙族显然是在强词夺理，但是奈何龙族是大，他们也没办法。不过，他们心中同样也在震惊于通天的恐怖实力。通天的表现太耀眼了，让他们无法无视。以太乙金仙之境逆伐大罗金仙，这可不是一般人能做到的。这个道人到底是什么来历？不过，得罪了龙族，现在更是在东海龙族地盘之上。不管这个道人是什么来历，恐怕都将食死无生。即便打败了金龙大长老等龙族成员，又如何呢？在这里。龙族的生力军可以源源不断的加入进来，还有那位实力恐怖的祖龙，龙族的实力真的太强了。更何况现在还有万龙大阵封困，即便只是简易版的，也不可小觑啊。落入其中，与真版上的鱼肉也没多大的区别。洪荒大地将没有我通天的立身之地。哼，龙族！通天冷笑，直接就一拳砸了出去。轰！双方的攻击碰撞在一起，立刻就爆发出剧烈的爆炸。通天站在那里，岿然不动。宛若一座太古神山，而万龙大阵此时却剧烈的震荡起来，仿佛是要摇摇欲坠。其中的一众龙族都脸色一变，喷出了鲜血。不可能！所有的龙族全部都震惊了，万龙大阵之力竟然都拿不下通天。一众洪荒大能也都尽皆瞪大了眼珠子，太出乎他们的意料之外了。这已经不是以下罚尚那么简单了。这次龙族恐怕要狠狠的栽一个大跟头。万龙大阵，呵呵，今天我就给你破了。通天大笑一声，龙族来的正是时候，可以让他练练手。一拳又一拳的砸了下去，纯粹的肉身与法力在震动。轰！一条条的龙族被砸飞出去，或是筋断骨折，或是血肉横飞，或是元神破碎，根本就挡不住通天的拳头。最后送你们一程。大罗剑胎出现在通天手中，狠狠的斩杀了下去。后天至宝，不，金龙大长老、纯血龙族长老金怒交加，拼命的维持万龙大阵，但是根本没用。后天至宝的威力，再加上通天的实力，简易版的万龙大阵根本就挡不住。轰！万龙大阵爆炸了开来，一条条的龙族尽数都被炸飞了出去。不少的龙族在这过程中更是直接就灰飞烟灭，就连那个纯血的龙族大长老也都如此，受到了波及。来势汹汹的龙族，一转眼之间竟然就被打得狼狈不堪。敖墨元神暗淡无光，神色惊恐。他们龙族到底是招惹了一个什么样的怪物？咦？你竟然还没死！看到敖墨的元神，通天惊疑了一声，大罗剑胎就斩了下去。不，敖墨顿时就绝望了。后天杀伐至宝的攻击，他根本就躲不过去。砰！敖墨元神粉碎，全场寂静。这样的结果，除了通天之外，谁也没有想到。龙族没想到，暗中围观的那些洪荒大能也没想到。要变天了！有洪荒大能喃喃自语，声音都有些哆嗦。在东海龙族的地盘上，斩杀了这么多的龙族。这是要与龙族不死不休啊！龙族的怒火恐怕能将整个东海海域都给点燃了。啊！金龙大长老发出一声凄厉的嘶吼，像是一头受了伤的野兽。
我龙族与你不死不休。这次他们龙族的损失太惨重了，一千头纯血龙族成员，包括他们三个大罗金仙在内，竟然没有一个是完好的，不是伤筋动骨，就是已经身死道消。至于后面的虾兵蟹将、龙血后裔，活下来的都没有几个，最大的损失还是敖莫死了。一个大罗金仙的陨落，即便是底蕴深厚的龙族，也为之肉痛。不死不休，呵呵，不是早就已经是了吗？通天一点也不在意金龙大长老的威胁，反正都已经得罪了，索性斩草除根，一个不留。通天眼神冰冷，他即便饶了这些龙族，也不可能会与龙族缓和关系，反而会是不死不休的追杀。套！纯血龙族长老疯狂怒吼，回去搬救兵。三个大罗金仙已经死了一个敖墨，还伤了两个。而对面不仅肉身强大，远超他们龙族，还有一件后天至宝。实力差距太大，金龙大长老没有任何的犹豫。转身就逃，同时释放出求救信号。道友，以和为贵啊！上天有好生之德，这些龙族现在已经无法对你构成威胁，不如给贫道个面子，饶了他们，也能缓和与龙族的关系，岂不是一桩美谈？通天刚想动手，一个洪荒大能就从虚空中走了出来，拦住通天，苦口婆心的劝解。玄鹰老祖心中得意，这次老祖我出手，留下这些龙族，定然能够搭上龙族的关系，说不定还能够借此加入龙族，一飞冲天。洪荒之中，没人是傻子，没好处的事情，没有人会去做。给你个面子，通天眼神一冷，似笑非笑。道友是，贫道玄鹰老祖，东海海外仙岛散修。见通天没有急着动手，愿意与自己说话，玄鹰老祖也是松了一口气，继续说道：“通天道友，你看，以金鳌岛为赔礼，我想龙族也是愿意和解的。”通天的眼神彻底的冷了下来，向龙族低头赔礼道歉。玄鹰老祖点点头，没错。龙族现在是洪荒中的霸主种族，向他们低头也并不是什么丢人的事情。哦，既然如此，那刚才龙族压迫我的时候，你为什么不站出来劝说呢？那样，龙族不就能少死一些人了吗？玄鹰老祖神色一滞，看到通天脸上那冰冷的笑容，心中不由得冒出一股不好的预感。我，我，暗中隐藏的那些洪荒大能，在见到这一幕之后，没有任何的犹豫，转身就朝远处逃去。玄鹰老祖的小心思，他们又怎么可能看不透？但是。你这拉偏架也太厉害了，跪舔龙族也不是这么跪舔的。现在强势的一方可是通天啊，屁股都坐歪了，还想主持公道？你不死谁死？既然你愿意与龙族同甘共苦，那么就与龙族一起上路吧。大罗剑胎斩下，玄鹰老祖连惨叫都没有来得及发出，就身死道消，尸体化为一头玄鹰蟾蜍，掉落进东海中。轰！大罗剑胎飞了出去，还没有逃出多远的金龙大长老瞬间就被斩杀。剑气剿灭其元神，刷刷刷！通天没有手软，三下五除二，入眼所见，所有的龙族尽数死亡，连同那些虾兵蟹将、龙血后裔也都一个不剩。所有的尸体、龙血，通天全都给收了起来。这些可都是宝贝啊！炼化之后，提取其中的元气，说不定还能够神化几道万仙大阵阵眼。成为地仙之后，全身构成都是精纯的元气所化，没有丝毫的杂质，完全符合通天的要求。闹出这么大的动静，得赶紧跑路了，不然等龙族中真正的强者过来，可就麻烦了。将金鳌岛重新隐藏进无尽洪荒虚空之中，通天一个转身就朝着另外一个方向离去。作为目前洪荒中的霸主种族之一，龙族的底蕴不可能像表面上看起来的那么简单。除了祖龙之外，必定还有顶级强者。若是引出了大罗金仙中后期，或者是圆满之境的大罗金仙，麻烦可就大了。甚至如果引起了那头祖龙的注意，后果更会不堪设想。通天前脚刚一离开，后脚就有一位大罗金仙后期的龙族撕裂虚空而来，愤怒的吼声响彻东海海域。啊！不管你是谁，都要死！我发誓，洪荒大地之上将不会有你的立身之所。全体龙族共诛之！这一日，龙族疯狂出动，如同恶狗出笼，到处寻找凶手，弄得鸡飞狗跳，怨声载道。不知道多少的东海散修都跟着倒霉，怒骂不已。不过，也没几个散修敢反抗。在这个时候去触怒龙族，那明显不是什么明智的行为。与此同时，通天的名声也以东海海域为中心，向洪荒大地传播了开来。一个在龙族地盘上强势斩杀龙族，还成功活着离开的狠人形象，清晰的立了起来。东海一战的事迹也为很多人津津乐道。哼，龙族这次丢脸丢大发了，竟然让一个太乙金仙在自家的地盘上成功斩杀了三个大罗金仙，这简直！元凤听到消息，不由得摇了摇头，但心里面却无比的凝重。以太乙之身逆伐大罗，这种战力与潜力不可小觑啊！这下子够祖龙头疼的了。
。这一战对于龙族的影响那是巨大的，会让人以为龙族并非想象中的那么强大。若是处理不好，甚至有可能会动摇龙族的统治。幸好那通天道人没来我南方火山，中央不周山麒麟一族。哈哈，没有想到龙族之中竟然爆出了这样的一个大料，太惊喜了呀！史麒麟疯狂大笑。先前天降功德，本以为是龙族盛世，结果到头来却根本不是的。史麒麟也没想到，最后的结果竟然和他所想象的完全不一样。通天道人，你究竟是什么人？一次性摄拿如此之多的功德，而且还能逆伐大罗，拥有一件后天功法至宝，如果没有逆天的根脚与恐怖的大气运，根本就做不到。特别是那天道功德。没有人会嫌多，不过龙族的人可不是那么好杀的呀。希望你能够逃脱接下来龙族的追杀。身为先天三族，史麒麟很清楚龙族到底是何等的强大，否则也无法成为洪荒大帝的三大霸主种族之一，而且还是先天三族之中实力最强的。东海龙宫，祖龙殿，祖龙出关了，神色阴沉，杀意沸腾，整个龙宫都笼罩在了一种巨大的压力之下。不少实力低微的水族生物，甚至是在瑟瑟发抖，站都站不起来。本座这才刚闭关没多久，竟然就出了这么大的事情，你们真的让我很满意啊！一众龙族全部都低下了头，非常的羞愧，但在同时也感到无比的愤怒。一切都是因为那个通天道人，祖龙大人，属下愿意领兵出征，将那通天道人给击杀，提他首级来见，洗刷掉我龙族的耻辱。立刻就有一个龙族大汉站了出来，得到在场不少龙族的支持，耻辱。只有用鲜血才能够洗刷。祖龙没有回应，反而是说道：“去，传本座旨意，招降那通天道人，归顺我龙族。以往种种，本座可以既往不咎。”祖龙这话一出，在场所有龙族都震惊了，目瞪口呆的看着祖龙。祖龙大人，为什么要招降那通天道人？犯我龙族，就应该千刀万剐，削灭元神，让其永世不得超生。如此，方能镇我龙族威严，让其他种族不敢小觑，不敢轻视我龙族。砰！说话的那个龙族长老立刻就横飞了出去，重重的砸在地上，口喷鲜血，陷入到了迷茫之中。就知道打打杀杀，本座要你有何用？那通天道人天资近乎无双，那口后天功法至宝仙剑，应该就是他的半生至宝。如果能够收服我龙族，将能多出一份天大的助力。而且我们不争取，凤族和麒麟一族也会去招纳的。况且祖龙的一双眸子闪过一抹阴沉的光芒，如果再一次失败。你们又如何？对于天才，特别是天才强者，即便是先天三族也会为之重视。更别说还有一件后天功法至宝，即便是先天三族族长手中现在都还没有这样的至宝。而对于天才，总是有大气运傍身的，想要斩杀太难了。但是如果那通天道人拒绝了呢？一个金龙一脉的长老杀意凛冽的问道。他恨不得将楚风给抽骨扒皮，挫骨扬灰。这一次，他们金龙一脉的损失太大了。两个大罗金仙，一个太乙金仙，直接就没了。金龙一脉实力瞬间就衰弱了下去。龙族之中脉系众多，其中的竞争也是非常激烈的。这一次的损失很有可能会让他们金龙一脉元气大伤，后续无力参与龙族内部争夺。这是不死不休的仇恨。闻言，祖龙眸光中就绽放出一缕惊人的杀意，深深的看了一眼那个金龙一脉长老。若是拒绝，那就是我龙族的生死仇人，直接斩了。将那口仙剑给夺了，我龙族得不到的，他凤族和麒麟一族也别想能够得到。祖龙殿中一众龙族立刻就知道该怎么做了。金龙一脉长老心中杀意凛冽，通天道人，希望你可不要识趣啊！还有，接下来本座将会进入闭关之中，全力冲击准圣之境，没有特别大的事情，不要惊扰本座。是，一众龙族尽皆大吼起来，无比的兴奋。祖龙大人要成为准圣了，那距离他们龙族成为洪荒霸主的日子也不远了。届时定然可以横扫凤族和麒麟一族，先天三族之中，现在可还没有准胜呢。接下来，祖龙的命令就从龙族之中传出，招降通天。听闻消息的洪荒大能全都震惊了，龙族这是低头服软了，自家人被杀了，不仅不去报仇，反而花大代价去邀请对方，这很不对劲。不过，也有不少人看出了祖龙的用意，很高明的手段。如果通天接受了招降，龙族不仅会少一个潜在的大敌。还会多出一个实力惊人的帮手，用三个大罗金仙、一千头纯血龙族以及一众实力不怎么样的属下去换取这样的一个强者，相信没人会拒绝。即便是在凤族和麒麟一族中，也会是同样的处理。在这偌大的洪荒之中，所谓的恩怨情仇敌不过利益的交换。天下熙熙攘攘。
皆为利来利往。这一点在洪荒之中可以说是表现的尤为明显。如果通天拒绝了，那就是龙族的敌人将会遭到龙族不死不休的全力追杀，在这个时候再下杀手也为时不晚。如此一来，舆论自然就站在了龙族一边，通天就成了恃才傲武、不识好歹的家伙。所幸不过是一句话的事情，就能够让龙族多出一个选择，很划算。然而。还没等这些洪荒大能从震惊中回过神来，凤族和麒麟一族也相继传出消息，愿意聘请通天道人为客卿长老，待遇从优，享有和两族长老同样的权利。三大先天霸主种族的示好，一下子就将通天的名气给推到了巅峰。而通天手中有后天功法至宝的消息，也从小道消息中流传了出来。于是，不少实力强横的洪荒大能都在暗中盯上了通天。后天功法至宝，他们也想要啊！叮咚。请宿主前往不周山千道，可获得奖励盘古元神一道，奖励五十万天道功德。任务失败无惩罚，无奖励。通天眼睛一亮，果然是贴心的好系统。他正缺什么就送什么来了。盘古元神，这可是真正的好东西。他在融合三清本元气之后，上清元神已经在逐渐朝着盘古元神转化了。这是一个逆反本源的过程，不过这个过程并不快，主要是没有足够的三清本元气进行催化，转化的速度提不上去。只能慢慢的去修炼。现在来一道盘古元神，说不定他立刻就能够将自己的元神给转化成完美的盘古元神。还有天道功德，五十万够他神话不少的万仙大阵阵眼了。不周山，我通天来了。作为洪荒世界的支柱，不周山矗立在洪荒大地的中央。不管你站在洪荒的哪个方向，只要一抬头，都能够看到耸入天际的不周山。至于不周山到底有多大，根本就不清楚。反正一眼望过去，就像是一只蚂蚁站在长城脚下。去看长城，根本就看不到尽头。想到前世看到的共工撞倒不周山的神话传说，通天就感觉有些不可思议。巫妖大劫的后期，共工的实力最强，也只不过是准圣圆满而已，能撞断不周山。况且巫族不敬天，不敬圣人，只尊盘古大神。作为盘古大神脊柱所化的不周山，在巫族眼里，那就是盘古的一种象征。共工即便再怎么愤怒，也不可能会主动去撞击呀、啊。这里面怎么看，都让通天有种阴谋的感觉。洪荒中的水太深了，虽然不周山看着就在不远处，只要走两步路就能到，但是通天足足飞了一个月的时间，硬是还没能到达不周山。望山跑死马，说的就是通天所遇到的这种情况。只能说洪荒世界太大了，作为混沌鸿蒙之中最为顶级的大千世界，洪荒世界的广阔不是一般人所能想象的。不过通天也不急，反正系统给的任务也没有时间限制，可以慢慢来。不周山中的好东西。可是有不少啊，最出名的无疑就是先天葫芦藤和那三十六品青莲。先天葫芦藤接触的七个葫芦被洪荒大能给瓜分，后来炼制成了法宝，名震洪荒世界。而那三十六品青莲，则是分别化为了盘龙拐杖、玉如意和青平剑，分别为三清所有。至于其他的那些宝物，灵根就更是数不胜数了。即便是圣人，恐怕也都不清楚不周山中到底有多少的好东西。等下，通天突然就停了下来，麒麟一族的领地。不就是在不周山山脚下吗？麒麟一族占据中央大地，恰好就在不周山的范围。不周山那么大，应该碰不到麒麟一族的人。通天继续赶路，倒不是他怕了麒麟一族，而是不想再与麒麟一族也牵扯上因果。龙族那是万不得已，要是再来一个麒麟一族，说不得他就真的要不得不入龙汉大劫了。劫气一缠身，因果蒙蔽灵光，自然而然会做出错误的判断，到时候连是怎么死的都不知道。否则。以先天三族族长的才能与眼光，又怎么可能会引爆最后的龙汉大劫，使得先天三族同归于尽呢？希望你们可不要逼我啊！通天喃喃自语，眼神中闪过一抹杀意。真要万不得已，那就只能大开杀戒了。体内大罗剑胎似乎是感应到了通天心中的杀念，也随之震动起来。剑体之上，尸山血海的意象愈加的浓烈了，上面甚至出现了不少的龙族残魂。这口剑胎可真是绝世凶器啊！注意到这一幕的通天，心中也稍微警惕了起来。那些龙魂都是被大罗剑胎斩杀后囚禁于其中的，成为尸山血海意象的一部分，永世不得超生。凶器容易是主，在那个玄幻世界之中，历任大罗剑胎的主人都没有什么好的下场。就连那位横断古今、逆推三千大世界的荒天帝，也在大罗剑胎之下死了一遭不行，必须要尽快将这口大罗剑胎给完全炼化了。通天也急了，对于大罗剑胎，这一路下来。他现在也才不过只炼化了37重禁制而已，只增加了一重。后天至宝想要完全炼化太难了，越是到了后面难度就越大，以几何倍数递增。那位妖帝东皇太一
，直至死都没能将先天至宝混沌钟给完全炼化。否则，巫妖大劫会是什么结局，还真的说不定。毕竟，先天至宝的威力若是全部爆发出来，可是相当于一尊天道圣人啊！十二祖巫虽强，但是在失去了后土祖巫之后，就已经无法组成完美的盘古真身了。面对相当于天道圣人的先天至宝，根本就不可能会是对手。还剩下十一道禁制没有炼化，嗯，等一下步骤山签到任务完成，拿到那一份天道功德之后，就先将大罗剑胎给炼化了。五十万天道功德炼化剩下的十一重禁制，应该足够了，问题不大。老子手中的那一座三十三天玄黄宝塔，也应该还没有能够完全炼化吧？通天下意识的想到，除非老子将他自身的开天功德给用了，不然肯定是不行的。但是开天功德隐藏在元神的最深处，即便是他现在都无法引出来。后世，三清也是在各自立下圣人大教之后，天降教化功德，这才成功引出那一成的开天功德，融合红龙紫气，一举正道成圣。通天眼中立刻就闪过一抹光芒。三十三天玄黄宝塔可是好东西啊！若是能够拿到手，与大罗剑胎一攻一守，绝对完美，可立于先天不败之地。不过，想要拿到三十三天玄黄宝塔也不太容易。现在三清还未分家，他也不好下手。先等等吧，三清分家是迟早的事情。天道运转，可不会让三清一直一家，到时候就可以想办法谋夺过来了。昆仑山正在闭关修炼的老子，突然间一阵心悸，元神狠狠一跳，正在演化的仪器化三清直接崩溃。是谁在算计频道？老子无比的愤怒，仪器化三清已经演化到了关键时刻，结果掉链子了，气得他都想杀人，但是却又推演不出来任何有用的结果。那种突如其来的心悸，来得快，消失的也快，最后。老子也只能无可奈何的放弃。通天自然不知道自己的一番心血来潮，竟然让老子有了不小的损失。一路走走停停，花了将近百年的时间，通天终于来到了不周山山脚下。太难了，也幸好洪荒之中时间最不值钱，一个闭关就是百年，不然光是赶路就能耽误不知道多少的事情。百年时间，麒麟一族活动的范围再一次扩大了不少。一路上，通天已经看到了好几波麒麟一族的人，不过。都被他给避了过去。偶尔，他还从麒麟一族的人口中听到关于他的消息。通天面色古怪，龙族真心有劲啊！都已经过去了一百多年，竟然还没有放弃寻找他。看来金鳌岛一战真的让龙族很愤怒。不过，龙肉的味道也是很好的。这一路上，通天都做了好几次烧烤龙肉，那肉质美味无比。他都已经有些后悔，那些纯血龙族应该多留几条下来的，不应该全部都炼化成了元气。嗯，既然这样。下次碰到龙族，就再多宰杀几条。纯血龙族的味道要比杂血的好得多。龙族并不知道，一个狠人已经盯上了他们。而凤族和麒麟一族对于通天的招揽，同样也没有废弃。很快，通天就上了不周山。一股庞大到可怕的压力，以猝不及防的速度，瞬间就压迫到通天的身上，就好像是一座不周山压在了身上一样。太重了，通天双膝瞬间弯曲，脊柱也弯了下来，浑身颤抖不已。似乎是随时都有可能会跪倒在地。不，通天心中怒吼：“我通天绝不下跪！即便这里是盘古大神脊柱所化之神山，那也不行！”九转玄功疯狂运转，吞噬着不周山中的先天灵气，每走一步都仿佛在背着不周山前行。经脉血肉承受着高压力，鲜血从毛孔中喷溅出来，染红地面。也幸好，通天修炼的是九转玄功，肉身早已经蜕变，否则。根本无法承受来自不周山的巨大压力，与顷刻之间就会肉身崩溃。身为盘古大神脊柱所化的无上神山，不周山自然是有着他自己的运行规则。越是抵抗，你所承受的压力也就越大，直到最后将你给压迫到崩溃。就如麒麟一族，他们上不周山的时候没有一点反抗的心思。不过即便这样，他们也无法登顶。那位使麒麟，甚至连不周山十分之一的高度都没走上去。由此便能看出，这一座不周山。到底是有多恐怖？开天大劫才刚刚过去，不周山上盘古大神所残留的意志还非常浓郁，每走一步都是在与盘古大神的意志进行对抗，压力之大可想而知。不过这也并不是没有好处的，肉身在崩溃与铸造之间来回拉锯，使得强度在不断的提升，每一寸血肉之中都弥漫着晶莹的光泽，充斥着滔天的气血。这不像一个仙人，反倒像那混沌神魔的肉身。叮咚，不周山签到开始。请宿主不要离开，以防签到中断。叮咚，签到完成，奖励已发放至系统仓库。给力！通天瞬间大喜，奖励来的实在太及时了。
，通天立刻就从系统仓库中拿出系统奖励的那一道盘古元神，然后吞进元神之中，借助不周山的压力开始进行融合。我要铸造出完整的盘古元神。三清为盘古元神所化，天生就各自具备盘古元神三分之一的本源之力。在演化之下，虽说本源圆满没有缺失，但终究比不得真正的盘古元神，差距很大。要知道，盘古元神之强大，仅凭元神之力就能斩杀混沌神魔。他们三清还差得远，即便成圣之后也都有差距。一旦蜕变成盘古元神，我的根脚、潜力都将大幅度的提升。到时候他缺的就仅仅只是盘古血脉了。在这过程中，通天明显感觉到不周山意志对他的压迫减弱了很多，不再像之前那样恐怖。或许这是因为盘古元神的原因。同源之下，不周山意志自然会开后门，稍微放点水。通天稍微松了一口气，再继续下去，他可以吃不消啊。这种压力正好合适。一年后，通天还在继续爬山，不过看上去已经轻松了不少，不负刚开始的那般狼狈。在这一天，正在爬山的通天突然间浑身一震，脸上露出一抹狂喜之色。盘古元神成了，元神深处传出轰鸣声，三清本元气在这一刻也彻底的融为了一体，元神彻底的发生变化，上面多了一抹混沌色的光泽，九转玄功的运转速度也在那一瞬间陡然加快。以通天为中心，瞬间就形成了一道先天灵气漩涡，被通天疯狂的给吞噬一空。咔嚓，通天体内像是有什么封印被打破，源源不断的法力从身体中诞生出来，充斥在四肢百骸之间，举手投足之间都仿佛有着天地神力加持。下一刻，一道迷蒙的河流就浮现在通天的意识海中，河流中花鸟虫鱼、天地万物尽在其中，河水静静流淌，无始无终。通天甚至还在其中看到了他自己的身影，但是很快就消失不见。还有老子、元始、祖龙、元凤、史其灵，就像放电影一样，走马观花似的，一闪而过。命运长河，通天低吼一声，他已经知道发生什么事了。自己在突破大罗金仙之境，所谓大罗，便是跳出三界外，不在五行中，从命运长河中跳出去。众生生活在命运长河之中，只能够任由命运安排，随波逐流，不得自在。而大罗金仙则已经跳出了河水，可以待在河岸上了。这就是大罗金仙的区别。一成大罗，则一切时空永恒逍遥自在。通天纵身一跃，元神绽放无量光芒，从命运长河中一跃而起轰，轰命运长河河水迸溅，爆发出了极其恐怖的拉扯之力，不让通天上岸。甚至命运长河因此而涌动，翻起了巨大的浪涛，要将通天的元神真灵给打落下去。想要跳出命运长河，可不是一件容易的事情。我命由我不由天，今日我通天正道大罗，命运长河之中，通天发出一声怒吼，大罗剑胎竟然直接就投影显化了出来，被通天握住，狠狠的斩了下去。给我破！无尽璀璨的剑光在命运长河之中爆发出来，如同绽放出了一朵剑莲，九转玄功疯狂转动，为其提供原动力。咔嚓！在那一瞬间，通天就感觉冥冥之中似乎有什么东西被斩断了。心灵中突然就升起了一股大自由、大自在的感觉，迸溅的命运河水在这一刻也停止了下来，落在通天身下。一个纵身，通天就落在命运长河河岸上，俯瞰河中万千生灵。大罗金线成了，元神回归，通天兴奋无比。所谓大罗者，一切时空逍遥永恒自在，可以说是真正的授予天齐，天地不坏，大罗不死，不会因为寿命的原因而陨落。当然。如果是在战斗之中被人给杀死，那就另说了。比如敖墨那几条真龙，不周山中灵气风暴不停歇，被通天源源不断的给吞噬，炼化为自身的法力。不周山中充斥着盘古意志，每一丝元气都可以说是经过了盘古意志的洗刷，精纯无比。不周山中游离的盘古意志似乎也感应到了什么，竟然主动为通天聚拢来海量的先天元气。在这一刻，通天沉浸在了先天元气的海洋之中，体内万仙大阵的阵眼。也在不断的被神化，先天元气太多了，阵眼神化的速度很快，一个、两个、三个、十个、三十个，也就在通天突破的时候，在他不远处的一处山洞之中，一个墨袍老者猛地睁开了眼睛，竟然有人在这不周山突破了。大罗金仙初期的气息是麒麟一族的人，墨袍老者皱眉，立刻就出了洞府，在这里突破大罗，显然是得到了惊人的机缘，竟然被老祖我碰到了，那就何该是老祖我的？等到先天元气风暴消失。通天体内被神化的万仙大阵阵眼，已经足足有88个之多。我真的太强了！万仙大阵加持之下，通天的实力
一跃就成了洪荒顶尖一小撮高手之一。这样的实力，只要稍微小心一点，不去招惹到那些开天就存在的老怪物，已经足够让他横行洪荒了。大罗会有天劫落下，我怎么没有？这时，通天心有疑惑，随即就反应了过来，自己现在可是在不周山中，这里充斥着浓郁的盘古大神意志，能够屏蔽天道感应，自然不会有天劫降下。不过，一旦离开了不周山范围，天道感应之下。依旧还会有大罗天劫降下，今日成就大罗，三清之中，我通天当为第一。通天哈哈大笑起来，境界提升，连带着来自不周山的压力都减弱了不少，爬山的速度也更快了。继续爬山，争取早日登顶不周山。通天一边爬山，一边运转九转玄功，磨练肉身和元神。盘古元神一成，通天就感觉到自己与九转玄功之间的契合度更高了，就好像是为自己量身定制的一样。所谓盘古元神。其实并不是指真正盘古大神的元神，而是盘古所磨练出来的那种混沌元神，只有元神而无意志。混沌神魔之中，盘古元神当为第一，这是不容置疑的。三清本就是盘古元神所化，现在成就盘古元神也算是返本归元。以我现在的元神修为，仅以元神之力，恐怕就能斩杀太乙惊险。再加上纯粹的肉身之力与万仙大阵，大罗之中能有几个对手，还真说不定。各种 buff 叠加之下。通天的一身实力可以说是发生了质的飞跃，直接就一飞冲天。在爬山的过程中，通天也没有放松，还拿出了那五十万天道功德打进大罗剑胎之中。现在就将大罗剑胎给完全炼化了。这种凶器还是趁早完全掌握在手中比较好。一百年后，通天终于走完了不周山十分之一的高度。太难了，登得越高，那所承受的压力就越大。到最后，直接面对的就是盘古大神的意志冲刷。以通天的肉身强度和盘古元神，都已经有些扛不住了。一百年不间断的运转九转玄功，对抗不周山压力和盘古大神意志，那所带来的是精神上的疲倦，很难快速消除。怪不得史麒麟当年都没能登上不周山山顶，想要登顶，恐怕需要准圣级别的实力才行，而且还是要准圣中的至强者。不过，在这一百年中，好处也并不是没有的，不管是肉身、法力，还是元神。都被磨砺得无比精纯，在这过程中，大罗剑胎也完成了最终的炼化， 4 8道禁制，尽数掌握在手。不过， 5 0万份天道功德也因此而消耗一空，功德没有了，可以再赚。现在的洪荒天道规则还没有完善，想要拿功德还是一件比较容易的事情，不像后世，想要拿功德简直比登天还要困难。不然，在那西游大劫时期，也不会有那么多的仙神妖佛鬼下凡参与了进去。看了一眼头顶上笼罩在无尽迷雾之中的不周山山体，通天决定不继续爬了。等突破到了大罗金仙圆满之境，可以再过来试试。攀登不周山的过程虽然无比的难受，但是相比较于之后所获得到的好处，那点难受也就可以忽略不计了。嗡、嗯！就在这时，一道朦胧的光芒在通天的左前方升腾了起来，惊人的异香弥漫出，通天立刻就有一种神清气爽的感觉。在那香味之下，就连之前肉身和元神上的疲惫都缓解了不少。好东西！我通天果然是有大气运之辈，有宝物出世了。没有犹豫，通天立刻就朝着宝物出世的方向赶了过去。与此同时，一直远远的坠在通天后面的墨袍老者也是眼睛一亮，立刻就冲了过去。神药，不周山，一株不过三尺来高的小树在风中摇曳生姿，枝干如同球笼环绕。在小树的顶端挂着一枚婴儿拳头大小的碧绿色果实，浓郁的香味就是从那果实上散发出来的。天魂灵果。通天低呼一声，下意识的在天魂果树四周观察了一下，果然，一条与天魂果树颜色差不多的洪荒异蛇正缠绕在其主干上，一对碧绿色的瞳孔死死的盯着通天。不仔细去看的话，根本就不可能会发现到。天才地宝一般都有异兽守护，这株天魂果树自然也不例外。天魂果那可是真正的好东西，能够帮助修炼元神，即便对大罗金仙也有不小的效果。你自己离开，我不愿伤你性命。通天看着那条守护一蛇，大罗剑胎出现在手中。这条洪荒一蛇也有太乙金仙初期的实力，死了有些可惜。毕竟生在不周山上，也算是有点大气运了。大罗剑胎上的恐怖异象，顿时就让守护一蛇瞳孔紧缩，不停的吞吐的蛇性子表现的非常不安。他感受到了巨大的危险，这个道人他不是对手。但是天魂果树他已经守护了三千年的时间，眼看着就要成熟了。嘶嘶嘶！守护一蛇突然间一个电射。碧绿色的雾气就从蛇口中喷吐而出，朝着通天笼罩而去。同时，一颗毒牙化作利剑，在空气中迅速的转变成墨黑色，激射向通天的心口。找死！通天也不怒，法力一卷
，毒雾就被震荡了开来。大罗剑胎一抖，那一颗墨黑色的毒牙都还没有来得及靠近，就直接在空中粉碎。嘶嘶嘶！守护一蛇这下彻底的惊了，想要逃走，但是下一刻剑光亮起，守护一蛇顿时就断成两截。太乙金仙级别的洪荒一蛇，可是不错的大补之物啊，用来做蛇羹正好合适。通天已经喜欢上了洪荒世界中的食材，实在太美味了，都是天然无污染的。龙肉、蛇羹，各种各样的食材，就算吃上几万年，估计都吃不完。嗯，龙肉已经吃过了，以后可以尝一尝龙肝凤髓，不知道味道怎么样。前世就有龙肝凤髓一说，用来形容顶级美味，而现在就有机会能够吃到真正的龙肝凤髓。将守护一蛇尸体给收起来，通天就在一旁等着天魂果成熟。一个时辰后，浓郁到了极点的香味。突然间就消散一空，成熟了。通天眼睛一亮，上前一步就要摘取下来修。就在这时，一道冰冷的杀机将通天给锁定。给本老祖去死吧！墨袍老者突然间出现，对通天痛下杀手。大罗金仙中气的气息瞬间就弥漫了开来，压迫在通天的身上。墨袍老者目光已经落在了大罗剑胎之上。一剑后天至宝，又岂是你区区一个大罗金仙出气的废物能拥有的？和该为老祖所有？墨袍老者觉得。自己的运气来了，洪荒虽大，但是后天至宝可也不多。自己竟然碰到了一剑，这不是大气运又是什么？自己被麒麟一族给逼上不周山，却没想到竟然会有如此之机缘。后天至宝、天魂灵果、麒麟一族，等老祖拿到至宝，就让你们付出惨痛的代价，好好感谢你们一番。通天神色不变，哎，没想到你还是没忍住出手了。既然这样，我就送你入灭吧。墨袍老者以为自己隐藏的很隐蔽，但是在通天眼里。早就已经暴露了。轰！万仙大阵开启，万仙之力加深，九转玄功运转，法力沸腾，转身一拳砸了出去。砰！墨袍老者都还没有反应过来，身体就炸裂了，元神迷茫的悬浮在虚空中。大罗剑胎一闪而过，一缕元神就随之消散。墨袍老者陨落，原来我已经这么强了。通天喃喃自语一声，将墨袍老者炸裂的血肉收拢起来，上清神火一点，血肉灼烧，就被化为沸腾的元气。一口吞了下去，嗡！万仙大阵震动，十二道阵眼被神化。不愧是大罗金仙中期的强者，一身的元气就是强悍。通天微微欣喜，神化的阵眼已经达到一百个了。这样的宋宝童子，若是再多来几个，我的万仙大阵神化工作就不需要发愁了。摘下天魂灵果，通天直接吃了下去，运转九转玄功开始炼化。没多久，通天睁开眼睛，天魂灵果药力已经被炼化完毕，元神很明显的。又增长了一大截，看着稍微有些萎靡的天魂果树，通天想了一下，就将天魂果树给挖了出来。不周山日后注定了要倒塌，这朱灵根放在这里也是浪费，不如跟了我，也算是保你一条性命。日后说不定还能有机会能够诞生灵智，化形而出。通天又开始了他的搜刮大业。不周山中的好东西不要太多，即便只是一块石头，放在以后的三界时期，那都是顶级的炼器材料。上来的时候，通天承受了巨大的压力，也没什么心情去说话。现在下山，压力一下子就减弱了不知道多少倍，对于通天来说已经没有太大的影响了。正好可以将这一片不周山区域好好的给搜刮一遍，好东西可不能落下了。通天在不周山开始搜刮大业的时候，洪荒大地上先天三族之间的冲突与摩擦也逐渐开始加剧，更是有魔影隐藏在暗中，挑动三族恩怨。天地之间，不知不觉之中，竟然多了一抹节气。西方须弥山，罗侯紧盯着须弥山底下的诛仙四剑和诛仙阵图。神色火热，快了，将先天三族一起给葬送掉。那所产生的无量凶煞之气，足以冲破盘古封印，再次铸造诛仙四剑。诛仙四剑凶悍无比，开天之后就被盘古大神给封印在了须弥山下，以示镇压。诛仙剑阵非四圣不可破，开启之后，他就有足够的底牌去争霸洪荒。盘古，你终究是阻拦不了我的。这一世，我罗侯将再次以杀正道，杀遍洪荒。玉金山中，红军道人愁眉苦脸。手中的造化玉蝶都放了下来，亮劫再起，波及先天三族，又有魔祖罗侯插手其中，洪荒苍生有难了呀！为了洪荒苍生，老道看来得下山走一趟了。临走之前，红军道人下意识的推演了一下通天，结果发现通天竟然不见了，通天不见了。这个结果一出，红军下的造化玉蝶都掉在了地上，一脸呆滞的表情。不会是死了吧？念头一出，红军就再次推算，明显加大了法力。半天后，呼。推演的方向指向了不周山，看来通天应该是进了不周山。一抬头，红军就看到了那高耸入三十三重天的不周山，放下了担心，没死就好。不周山为盘古大神脊柱所化
，上面充斥了浓郁的盘古意志，那里能够屏蔽天道感应，他推演不出来也情有可原。一想到不周山，红军道人脸色下意识的就黑了一下。那不周山连准圣之境的他，最终都没能完成登顶。不周山顶看来有大秘密啊！盘古大神，难道你还隐藏有后手在那上面吗？那次为了冲击山顶，他可是很狼狈，结果依旧没能如愿。根据他的推测，恐怕也只有到了圣人之境。才有希望，通天，你能做到吗？他已经得知，通天为盘古元神所化之一，身具盘古气息，称得上是盘古正宗。如果说在现如今这个时代，谁最有希望登临不周山顶的话，恐怕也就只有盘古后裔了。红军叹了一口气，收拾好东西，一步跨出，就离开了玉金山。岁月悠悠，转眼便就又是千年时光。通天终于下了不周山，这次的收获太大了，不愧是父神脊柱所化之神物。下次再来的时候。一定要去那山顶看看。回头看了一眼，通天毫无留恋的就走下山去。千年时间之中，通天已经将他能够找到的宝物，不管是灵根还是神土，甚至就连一些长得不错的杂草，也都给搜刮一空，比蝗虫过境还要过分。我这是在为洪荒的未来保留一份资源，保留下希望的种子。想必父神即便知道了，也会赞同我这么做的。兀那道人，给我站住！刚一下山，通天就被一头麒麟给堵住。看来你在这不周山上收获不小啊。将所有的东西全部都给交出来。这头莫麒麟表现得非常嚣张，看通天的眼神尽是贪婪和火热，一点都不怕通天。随着麒麟一族的壮大与扩张，不少麒麟一族的人心态也都随之发生了变化，认为天道第一，老子第二，根本就不把其他人放在眼里。在他们眼中，也只有龙族和凤族才是他们的对手。至于其他的洪荒大能，那是谁啊？有他们的族长史麒麟厉害吗？史麒麟已经成功破镜，到了准圣之境。通天很是无语，这头莫麒麟还真的是找死啊！如果我是你，现在就应该赶紧离开这里，不然，不然你又怎样？莫麒麟一脸嘲讽的看着通天，这不周山脚下可是我们麒麟一族的地盘，在这里驻扎了不知多少我麒麟一族的高手，难道你还想动手不成？你若敢杀我，天上地下，洪荒大地都将不会有你的容身之地。在自己的地盘上，莫麒麟一点都不担心通天道人会对自己下手，除非他有那个自信。能够逃脱他们麒麟一族不死不休的追杀，在扩张的过程中，他们麒麟一族所灭掉的种族也不是一个两个了。通天叹了一口气，好言难劝，该死的鬼！下山的那一瞬间，通天就已经发觉到了空气中所弥漫着的那一股淡淡的节气——龙汉大劫已经开启了。龙、凤、麒麟等先天三族已然入劫，节气影响之下，这头莫麒麟的嚣张表现也不难理解，心态不行。更容易被节气入侵，成为亮节下的炮灰。轰！就在这时，一朵巨大的黑色劫云凭空聚拢而来，挂在了通天的头顶上。恐怖的毁灭气息从劫云之中爆发出来，朝着四面八方碾压而去。劫云气息所散落的范围，便就是渡劫区域。大罗金先天劫，莫麒麟瞬间就清醒了过来，脸色发白，一下子就趴在了地上，瑟瑟发抖。自己刚才竟然在敲诈，勒索一位大罗金仙。直到此时，他才反应过来。通天刚才那话到底是什么意思？大罗金仙天劫之下，他一个不过金仙之境的莫麒麟，哪里会有活路啊？肯定会死的，连渣子都不会剩下。他麒麟一族是很强大，现如今洪荒大地上的三大霸主种族之一。但是在天劫眼中，可不管你是什么身份，全都一视同仁。扑通一声，莫麒麟直接就对着通天跪拜了下来。前辈，我知道错了，求前辈救我一命，我愿为前辈做起，侍奉前辈左右，为前辈鞍前马后。绝无怨言。通天叹了一口气，看了一眼虚空中的劫云，晚了呀！轰！也就在通天话音落下的那一刹那，一道黑色的天雷就从天而降，覆盖下来。莫麒麟连反应都没有，就瞬间化为飞灰。大罗金仙天劫，又岂是一个小小的金仙所能够承受得了的？更何况这还是通天的大罗金仙天劫，威力更大。一道天雷过后，通天仰天而是这点力量还不够。九九大罗金仙劫。足足有81道天雷，一道比一道威力强大。第一道连通天的肉身防御都没有破开，跟挠痒痒差不多。轰！天劫似乎是被激怒了。第二道劫雷没有任何的时间间隔就劈落了下来。与此同时，麒麟一族的不少强者也都发现了大罗金仙天劫的出现。我族之中又有人要晋升大罗之境了吗？是谁？火麒麟一脉的长老林火炎瞬间惊喜。他们麒麟一族是很强大，但是。因为大罗金仙，那也是非常重要的底蕴。现在先天三族时常发生冲突，多出一个大罗金仙来，作用重大。
，但是下一刻，他就被那天劫的种类给惊到了，竟然是九九黑煞天劫。哪个族人竟然有如此的天赋？天劫越强，也就意味着天资越高，根基不俗，未来的成就自然也就越高。他们麒麟一族中能够有这种根脚的，也就只有那么有数的几个。没听说那几个族人要晋升了呀、啊？消息很快传来，没有查到晋升大罗之境的族人，林火焰脸色猛然一变，似乎是想到了什么。立刻就带领人马前往渡劫之地，看着大罗金仙天劫的威力，不像是出入大罗之境，不会是莫袍那家伙从不周山之中下来了吧？不周山之上，盘古大神的意志屏蔽一切，天劫不出现，在那里突破之后，没有天劫降临，但一旦出来了，很快就会被天劫给盯上，躲不过去。三千年前，莫袍与他们麒麟一族发生冲突，最后被他们麒麟一族给追杀进了不周山中，让他逃过了一劫。一个大罗之境的敌人。他们也不敢大意。那时，莫袍是大罗金仙初期之境，这一次渡劫是中期还是后期？不周山之上，机缘造化无数，谁也说不准什么时候在因缘际会之下就能够一飞冲天。莫袍那家伙对他们麒麟一族恨意可是不浅啊！若真的是他，麻烦可就大了。九九黑煞天劫，天道你还真的看得起我通天啊？这是一种变异的大罗金仙天劫，雷劫毁肉身，黑煞消元神，灭法力，端的恐怖无比。一个不慎，就有可能会身死道消，连翻盘的机会都没有。大罗之劫就是如此恐怖，不讲任何的道理，渡得过去就活，渡不过去就死。九九八十一道黑煞天劫，一般的大罗金仙还真的扛不住。不过这里面并不包括修炼了九转玄功和万仙大阵的通天。十道黑煞天雷下来，连通天的防御都没有能够破开，反倒是通天在借助天雷之力，不断的磨砺自己的肉身和元神，愈发的强大。这样被动的渡劫。可不是我的风格啊！看着头顶上的九九黑煞天劫劫云，通天心中就生出了一个念头：那么就再去劫云之中走上一遭吧，反正已经不是第一次这样做了。叮咚，请宿主前往劫云之中，签到任务完成，可获得奖励雷泽本源。任务失败，无奖励，无惩罚。通天眼睛猛地一亮：“知我者，系统也。”这个签到任务来的太及时了，正合他意。雷泽本源为雷霆本源。洪荒之中，有无尽雷霆齐聚雷泽之中，在那里聚集了无比浓郁的雷道法则本源力量，掌控雷泽本源，也就掌控了雷之大道法则之力。法则，那是破大罗金仙直达准胜的门槛。修，迎着第十一道劈落下来的黑煞天雷，通天一个纵身就蛮横的冲进了劫云之中。轰！天劫仿佛是被激怒了，再一次生出了变化，一抹血色在劫云深处弥漫了开来。卧槽！刚刚赶到的灵火炎。恰好看到通天纵身入劫云的那一幕，瞬间就被震惊的目瞪口呆。这不是莫袍那家伙，林火炎立刻就做出了正确的判断。莫袍那家伙不可能会有正面挑衅大罗金仙天劫的勇气，不然三千年前也不会被他带兵追杀进不周山。井根来的麒麟一族的人，同样也是被这惊悚的一幕给震惊到了。狠人啊，也不是我麒麟一族的人，不过林火炎皱眉，似乎是在思索。那一道身影微微有些熟悉。似乎是哪里见到过，林火炎想了半天也都没有想出来。如此大罗天劫，一旦度过，实力恐怕比我都还要强大。这样的人物必须要教好。麒麟一族争霸洪荒，但也不想四处树敌，能够教好、拉拢的人，他们也绝对不会放过。多一个自己人，也就少了一个敌人。他可不会真的傻傻的认为，整个洪荒中的高手都在他们先天三族之中。洪荒太大，哪里有老古董隐藏着，他们根本就不清楚。这种事情不仅是他们麒麟一族在做，龙族和凤族同样也是如此。不过这大罗杰好像又一次变异了呀！在那一抹血色弥漫出来后，林火炎的脸色彻底变了，忍不住惊呼：“九九黑煞血劫！”虽然只多了一个血字，但是那威力却增加了一倍都不止。挑衅天劫，冒犯天道威严，何该有此劫难？林火炎摇摇头，叹了一口气，并不认为通天能够平安度过此劫了。九九黑煞天劫，林火炎自认为自己即便是能够扛下来，也会元气大伤，更别说这变异的血劫了，自己都扛不住。刚才那道人也不过才只是大罗金仙初期而已，死定了！教好拉拢的心思立刻就淡了下来，一个注定了的死人，也就没有必要去在意了。不过林火炎并没有急着离开，叮咚，签到开始，请宿主不要离开劫云，以免签到中断，任务失败。劫云中。通天也发现了天劫的异变，九九黑煞血劫，要不要玩的这么厉害？通天怒吼一声，九转玄功疯狂运转，吞噬着天劫中的能量。这是想要搞死他
既然这样，那我就先将你给吞噬了，没有了能量来源。我看你这谢杰还怎么劈杀我！通天此时也彻底与这九九黑煞血杰杠上了。反正我肉身强悍，元神稳固，那就看谁先扛不住。外界，林火炎一众麒麟一族的人全都看傻眼了。长老，这劫云等下不会要崩溃掉吧？虚空之中，九九黑煞血劫劫云正在不停的抖动，被撕裂成各种形状，就好像是有一个巨人在里面横冲直撞。劈落爆发的黑煞天雷，同样也是时常发生变化，威力时小时大。林火炎，我怎么知道会不会崩溃啊？他还从来没有听说过，也从来没有见到过这种事情的发生。什么时候，大罗金仙天劫已经变得这么没有排面了？那个道人不会真的能够平安的度过此劫吧？林火炎也有些把握不准了。眼前所发生的这一幕，已经超出了他的认知范围。劫云中，通天任由黑煞血劫劈落在身上，不去防御，也没法防御。不像太清老子，有着一座33天玄黄玲珑宝塔，后天至宝防御无双，渡此劫并不是太难。虽然他也有后天至宝大罗剑胎，但那是攻伐无双，防御力几乎为零。第36道黑煞血劫劈落下来，通天的防御终于被打破了。噗，一口鲜血从口中喷了出来，通天的脸色顿时就一阵发白。不愧是九九黑煞血劫，我竟然只能够扛住36道。不过以九转玄功第五转太乙金仙级别的肉身。扛住三十六道黑煞血劫已经很强了，还不够。通天低声嘶吼着，目光盯着黑煞血劫深处的劫云。今天我要将九转玄功给推到第六转，第六转为肉身大罗金仙之境，真正的肉身成圣。万仙大阵，给我开！轰！恐怖的力量一瞬间就从通天的身体中爆发了出来，席卷四方。神话的阵眼在这一刻展现出了极其恐怖的吞噬之力，生吞天劫之力。天雷，那也是一种能量，只要肉身能够扛住，那就能够吞噬炼化。劫云在晃动，汹涌的天雷能量被通天给强行剥夺了过去。与天劫争锋，这就是通天现在所做的事情。外界的一众麒麟早就已经看得呆若木鸡了，麻木了。他们还是首次看到如此精彩的渡劫表演，为他们打开了一扇新的渡劫世界大门。原来渡劫还能用这种办法，拉拢，一定要拉拢。这时候，林火炎心中之前的念头。早就已经甩到一边了，他自然能够感应得到九九黑煞血劫的力量在减弱，威力在下降，并不是因为释放天劫消耗的，而是被人给吞噬了。渡劫并不一定只能在劫云下面被动的硬抗，你也可以冲进去，斩碎劫云也好，吞噬天劫也罢，只要你能渡过，都可以。当然，你也要做好承受天劫异变的准备。就像这一场九九黑煞血劫异变过后，都能够击杀大罗仙了。根本就不是那种刚刚突破的大罗金仙所能扛得住的吞噬天劫能量，即便是族长也都不敢这样去做呀。林火炎叹息，这是一个真正的狠人，对自己够狠的，因为这样做一不小心的话，原本十拿九稳的渡劫就有可能会直接让自己身死道消。混乱的劫云中，通天的肉身在不断的被强化，天劫中的雷霆能量太浓郁了，用来铸造肉身正合适。叮咚，劫云签到完成，任务奖励已发放至系统仓库。通天立刻大喜，连忙将系统仓库中的雷泽本源给提取了出来。嗡、嗯，刹那间，雷泽本源就融入到通天的身体中，一道道先天雷泽传承也随之融入通天的记忆中。雷泽为雷霆，可为先天雷神，掌控雷电。仅仅只是炼化了一部分的雷泽本源，通天就感觉到天劫对自己的威胁减弱了，来自天雷的伤害都被强行削弱了不少。来吧，雷泽本源，我为雷神，诸天雷霆，听我号令。吞，没有融合雷泽本源的时候，通天都敢强吞天劫，更别说现在了。九九黑煞血劫在劈落下五十五道之后，就彻底的乱了。天劫为天道运转所产生，那种权限自然不是通天所能够剥夺得了的。不过，它可以影响天雷的轨迹，削弱对自己的伤害，然后趁机吞噬其中的雷霆能量。咔嚓咔嚓咔嚓，砰砰砰！万仙大阵威力无穷，雷霆之力在经过其过滤之后，瞬间就变得精纯无比。灌入通天体内，通天的肉身在急速的发生变化，气血在生长爆发，经脉骨骼在重组，穴窍在呼应诸天星辰，摄取星辰神力，融入自身。在某个临界点的时候，九转玄功运转突然就猛地一停滞，哈哈！九转玄功第六转，给我破！肉身轰鸣，爆发出无穷神光，即便是劫云也都无法隔断。外界的灵火炎等一众麒麟，全部都清晰的看到这一幕。大罗之境，肉身成圣。林火炎低吼，眸光暴涨，忍不住惊骇。
，肉身成圣有多难，他一清二楚。他们先天三族天生肉身无比，强横异常，但是能够做到肉身成圣的，也都屈指可数。太难了，这位道友到底是什么来历？林火炎穷搜记忆，也都找不到符合条件的。哈哈，玄功已成，你也没用了，给我碎。大罗剑胎斩了出去，剑光无穷，九九黑煞雪结结云猛的一阵就破碎了开来。一只通天大手从天而降，将那些结云再一次聚拢而来，一口给吞了下去。轰！在那一瞬间，通天浑身就被雷光电弧给淹没，体内万仙大阵急速暴涨，在海量雷霆能量的刺激之下，神话阵眼瞬间就达到了两百来个。一时间，恐怖的气息就从通天的身体中绽放了出来，朝着四面八方碾压而去。扑通！扑通扑通，一个个的麒麟在这股气势之下，全部都忍不住跪了下来，浑身颤抖。林火炎虽然说没有跪拜下来，但是也承受着巨大的压力，浑身颤抖，大汗淋漓。怎么会？怎么会？林火炎在心中怒吼咆哮。同为大罗金仙，他都已经中期了，竟然无法承受一个初期大罗金仙的气息。这个道人，等下林火炎脸色猛地一变，目光死死的盯着通天手中的大罗剑胎，忍不住倒吸了一口凉气。后天功伐至宝，大罗剑胎，刹那间，通天的身影就与他脑海中某个模糊的记忆相互融合在了一起。通天道人，他认出来了。一千多年前，先天三族整个洪荒大地上能够说得出来姓名的大能，都在寻找通天，但是无一例外，全部都一无所获。通天就好像是凭空消失在了洪荒大地之上。没办法，洪荒太大了，一个人如果真的想要隐藏起来，还真的找不到。谁曾想？通天竟然距离他们麒麟一族如此之近，就在不周山上。林火炎苦笑一声：“通天道友，还请收了神通吧。”通天早就已经发现了林火炎等人，见此，浑身气息都收敛了起来。见过麒麟一族道友，不好意思，刚刚突破，气息还无法稳住，让道友见笑了。伸手不打笑脸人，通天也表现得非常客气。又碰到麒麟一族的人了，一众麒麟一族的人顿时就松了一口气，感觉压在自己身上的大山一下子就消失了。浑身舒爽，于是，一个个的看通天的目光都发生了变化，无比的畏惧。他们麒麟一族嚣张，那是不假，但也分对象的呀。面对自己招惹不起的人，如果还继续嚣张的话，那就真的是在自找死路了。而且，通天道人这四个字也唤醒了他们曾经沉睡的记忆，这可是在东海海域血洗了一众龙族的狠人啊！不小心不行，通天落了下来，雨林火炎起手，心中打定主意，等下就走。龙汉大劫已经开启，劫气弥漫洪荒，他可不想在这时候掺和进去。通天道友可是名传洪荒大地啊，没想到竟然来了不周山，不如去我们麒麟一族坐坐，也好让我尽一下地主之谊。林火炎盛情邀请，心中打定主意，等下一定要将通天给拉进他们麒麟一族。通天太强了，肉身成圣的大罗金仙准胜有望啊！一旦加入，他们麒麟一族必定就将会实力大增，说不定在高层战力之上，有机会能一举压下龙族与凤族。两人各怀心思的交谈着，通天则是找了个借口，婉言谢绝了林火炎的邀请。林火炎很是惋惜，通天松了一口气。下一刻，通天背后寒毛猛地炸起，一股毛骨悚然的感觉瞬间油然而生。族长，林火炎愣了一下，随即大喊一声，眼珠子一转，就主动替通天介绍起来。族长，本来我还想邀请通天道友去族中坐坐，但奈何通天道友还有事情。林火炎叹了一口气，让通天心中直骂：看你挺老实的。没想到也坏的刘农通天见过史麒麟族长，通天起手一礼，通天道友真是让本王大开眼界啊！肉身成圣，道友之天资让本王都为之羡慕啊！史麒麟深深的看了一眼通天道人，瞬间就让通天有一种头皮发麻的感觉。不愧是准圣啊，仅仅只是一道眼神，就让他感受到了巨大的压力。身为先天三族麒麟一族的族长，史麒麟的实力恐怕要远超一般的准圣，被这样的老怪物给盯上，可不是什么好事。通天心中念头纷杂。在想着该怎样脱身，打是肯定打不过的。准圣之境已经触及到了大道法则，在这条路上已经走了很远。他虽然融合了雷泽本源，不过还未能熟练掌控，连其中的雷之法则都没能涉及，差距肯定是很大的。本王知道道友与龙族有冲突，只要通天道友愿意加入我麒麟一族，本王可以替你解决这个后顾之忧。史麒麟表现得非常霸气，身为麒麟一族族长，又是洪荒之中为数不多的准圣强者，自然有说这话的底气。史麒麟也是看中通天的根脚，肉身成圣这种资质，他们先天三族加在一起也就那么几个而已，每一个都是三族中的中流砥柱，未来有问鼎准圣的资格。且
，通天不仅仅只是肉身成圣，在法力修为上同样也强横无比。还有后天功法至宝大罗剑胎，注定了很难陨落。以祖龙的霸道，都愿意放弃血海神仇，招降通天，他自然也不会吝啬。只要道友愿意加入，本王可以允诺道友长老之位，至大罗圆满之境，可为大长老，地位将只在本王之下。我麒麟一族子弟可任意调用，资源敞开使用。族长。林火炎被史麒麟的话给深深的震惊到了，说不出话来。通天也差不多，史麒麟一出手，直接就是大手笔，不玩虚的呀。这个条件完全就是在故意给通天送好处。只要答应，通天在麒麟一族中的地位就将会是一人之下，万人之上。大罗金仙后期的限制条件，对于通天来说完全没有任何的限制作用，因为太简单了。身为三清之一，盘古元神所化的天定圣人，现在都已经是大罗金仙了。如果还不能修炼至大罗圆满之境，他可以去找块豆腐撞死算了。先天三族雄霸洪荒，麒麟一族这些年来所收集到的资源有多少，完全不可想象，绝对已经堆积成山。自己只要答应了，万仙大阵剩余阵眼的神话将立马迎刃而解。要不了多长时间，就能将万道阵眼尽数神话完成。说真的，通天心里还真的有一点点的小心动。现在龙汉大劫也才仅仅只是刚刚开启，洪荒中的劫气还并不多。等到龙汉大劫真正大爆发，恐怕还需要很长一段时间，一两个圆会之内都不一定能有结果。这么长的时间，借助麒麟一族的资源，他恐怕早就已经将万仙大阵给神话完成了，甚至都能冲击一下准圣之境。届时，管他什么龙汉大劫、道魔争锋，都能直接打爆。想到这里，通天就沉默，然后开口拒绝，并且感谢史麒麟的看重。好处虽大，但危险更大。量劫之下，劫气弥漫，就连天机都会混乱不堪。什么都有可能会发生，说不定自己就有可能会陨落于其中。毕竟，在原来的历史之中，三清可都没有参与进龙汉大劫的，谁也不知道自己在参与进去之后会发生什么样的改变。林火炎傻眼了，他没有想到如此大的机遇，通天竟然会毫不犹豫的拒绝。林火炎刚想说话，就被史麒麟给打断：“你先离开。”等林火炎走得看不到身影后，史麒麟才深深的看了通天一眼：“本王想知道原因，这样的待遇，本王相信。”不管是龙族还是凤族，都不可能会给你的。通天笑了笑，这一点我相信，毕竟是外人，即便祖龙和元凤同意，两族中的其他人也不会赞同。那你告诉本王，你为什么不愿意？以你的根脚与资质，再有我麒麟一族的帮助，不出一个圆会的时间，你就能挣到准圣之境。说着，史麒麟突然就停了下来，似乎是想到了什么，脸色微微发生变化。通天道友，你是不是发现了什么？通天感叹一声。不愧是先天三族的族长啊，灵觉就是敏锐。史麒麟道友，难道你就没有发觉到洪荒虚空之中所弥漫着的节气吗？刹那间，史麒麟瞬间变色，亮劫。史麒麟目光死死的盯着通天，然后苦笑一声：“本王明白了，身为先天三族族长，史麒麟不是傻子。先前只是被蒙蔽了双眼，现在被通天一点，也就明白了。没有想到，开天亮劫过后，新的一轮亮劫竟然又到了。”史麒麟眉心之上。突然间开启了一道天眼，看向麒麟一族祖地，龙域的劫气已经将麒麟一族祖地给包围了。不仅如此，龙族和凤族所在之地同样也是如此。这一次的亮劫是印在我等先天三族的身上。通天刚想开口，虚空之上突然就炸响一道惊雷，通天瞬间变色。天道警告，使麒麟一惊，使麒麟族长，这不是贫道不愿意说，而是真的不能。通天也没有想到，自己都还没有开口，仅仅只是生出了一个念头。天道竟然就发出了警告，果然不愧是洪荒世界呀、啊！天道无处不在，监控太严密了。天道插手，史麒麟也知道势不可为了，再继续询问，肯定就要与通天交恶，没那个必要。即便通天不说，通过刚才的天道警告，他也能明白，这一次的亮劫恐怕就是印在他们先天三族的身上。开天亮劫，盘古大神开辟混沌鸿蒙，三千混沌神魔死伤殆尽。而后，作为开天大劫的后续。绵延下来的凶兽大劫，更是将整个洪荒世界中的凶兽给清扫一空。在此基础上，他们先天三族才能有机会兴盛起来。只要涉及到亮劫，无疑不意味着将会死伤惨重。却没想到，一转眼之间，亮劫竟然又落到了他们自己的头上。事到如今，本王也不邀请通天道友了。史麒麟叹了一口气，如果换成是他，同样也不可能会同意。手掌一翻，一个狰狞的异兽脑袋就出现在史麒麟的手上。这是本王突破准圣后离开洪荒，在混沌之中无意中发现的，乃是一个混沌异兽的脑袋，生前实力恐怕不亚于当年的三千混沌神魔。史麒麟将那混沌异兽脑袋递过去
，示意通天收下。通天一惊，这个太贵重了，相当于三千混沌神魔的混沌异兽，就算只剩下一个脑袋，价值也非常大。在那异兽脑袋之中，通天感受到了一股庞大的能量。本王知道，道友不想牵扯进量劫之中。本王有一子，现在还年幼，尚未沾染杀戮，希望通天道友能帮忙带走，庇护无二一城。话都已经说到这份上了，通天也无法再继续拒绝。量劫清洗的对象。除了意外被卷入进去的无辜者，剩下的都是杀戮在身，与天道不合。史麒麟幼子既然尚未沾染杀戮，自己庇护一下，应该关系不大。既然如此，这份嘱托贫道也就接下了。摘下混沌异兽脑袋，通天内心微微兴奋起来。这里面的能量果真雄浑，若是炼化了，万仙大阵阵炎恐怕继续神化不少。来到麒麟一族祖地，林火炎立刻就发现了通天，一声呼喊，瞬间就引来了一大堆的麒麟一族成员。一个个的全部都跑过来围观，让通天有一种自己进了动物园的感觉。都散了吧！史麒麟一开口，一众麒麟族人全都散去。不过，消息却是在麒麟一族中快速的传播了开来。很快，一众麒麟一族的人就都知道了当年大闹龙族的通天道人，现在正在他们麒麟一族中做客，而且还是应史麒麟之邀而来的。这让很多麒麟一族的人都在猜测，通天道人是不是要加入他们麒麟一族了？若真如此，那可就是强强联合了，他们麒麟一族绝对就将会实力大增，顺便还能羞辱一下龙族。通天自然是不知道那些麒麟一族的人内心想法。此时，在史麒麟的带领下，进入了麒麟崖。通天面色古怪，这座麒麟崖不会就是日后太清老子镇压云霄的地方吧？没多久，通天见到了史麒麟幼子，这是一头墨麒麟，不过却长相古怪，头脸与马很相像，脚四路，蹄子像牛，尾巴像驴，这不就是四不像吗？日后，元始天尊的那个坐骑，是史麒麟的幼子。通天面色更加古怪了。他们三清日后，这是将整个麒麟一族残余的东西全部都给瓜分掉了呀！麒麟一族是真惨啊！见通天疑惑，史麒麟主动为通天解释了一下：四不像出生之时遭遇了天外毅力入体，这才导致长成了四不像模样。也正是因为那一股毅力，四不像修炼起来非常困难，不然也不会这么久都还没有出过麒麟一族祖地。通天感叹了一声：“是真的弱啊！”身为史麒麟幼子，竟然才不过只是太乙真仙之境，比起龙族那边，真的差的太大了。祖龙九子个个都强大的不像话，四不像早已听说过通天的大名，与龙族为敌，那就是他们麒麟一族的朋友。敌人的敌人，那就是朋友吗？进来之前，林火炎长老更是找到了他，跟他讲述了一遍通天渡大罗金仙天劫的场景，这让四不像充分的认识到，眼前的这个通天道人比他所想象的还要强大，怪不得。父王会如此看重通天道人，四不像，以后你就跟着通天道人吧。四不像一愣，在接触到史麒麟那严厉的眼神之后，不得不点头同意。通天不由得叹了一口气：“史麒麟族长，既然您已经认识到了这一点，为什么不主动退出呢？”轰！天道再次轰鸣，一朵黑色的劫云直接就出现在麒麟崖上空，弥漫着极其恐怖的雷光电弧，一股意志将通天给牢牢的锁定。那意思仿佛是在说：“你再多说一句，本天道就赏你一道。”天罚尝尝味道，操！通天立刻就怒了。他这都还没说什么吧，天道竟然就来了天罚，这也太玻璃心了吧！史麒麟苦笑一声，指了指天上，又指了指自己。进来了就出不去了呀！史麒麟坦言，一切都是为了洪荒世界的气运。主宰洪荒，将能够获得庞大的气运，日后也就有资格冲击准圣之上的境界。不管是他们麒麟一族，还是龙族和凤族，都不可能会放弃的。通天心道了一声，果然。龙汉大劫的爆发果然不是那么简单的事情，这里面的水真深啊！节气的蒙蔽，罗侯暗中的挑拨离间，栽赃陷害，恐怕也只是其中的一个原因。想到这里，通天指了指西方，小心那边。我只能说这么多，不要问我为什么。史麒麟心中一凛，若有所思，然后再次拿出了一块玉石，递给通天：“这是我的半生神玉，麒麟玉，就送给道友了。”说完，史麒麟就让四不像送通天离去，走出麒麟崖。通天神色古怪，他也没有想到自己与麒麟一族的关系竟然发展到了这一步。不得不说，史麒麟真的会做人，拿人的手短，吃人的嘴软。史麒麟大方，自己也不能不尽心啊。麒麟崖上空的天罚劫云，此时也逐渐散去。通天对四不像说：“以后你就跟着贫道吧。既然是受麒麟道友所托，不过以后没有贫道的允许，不准再回麒麟一族。”哈哈，你说是你的就是你的呀，有本事你就喊一声。看他答不答应！一个太乙金仙龙族大笑，目光盈，斜的盯着女娲。我还说你是我的呢，要不
，你就从了本龙。这件灵宝，本龙给你又何妨？你无耻！女娲气得想要吐血，妹控魔王伏羲目光一冷，伏羲琴震动，再次攻击了过去。另外一个太乙金仙龙族龙珠一震，就将伏羲琴的攻击给破碎。女娲，伏羲，我劝你们乖乖的认输吧，跟我们兄弟几个走，不然明年的今天就将会是你们的忌日。三条太乙金仙后期的龙族实力都非常强横，不擅长打斗的伏羲和女娲根本不是对手。四不像看不过去了，很是愤怒。这龙族也太无耻了，简直丢尽了我们先天三族的脸面。通天脸皮一抽，史麒麟将这小子保护的太好了，没有经过社会的毒打，正义感十足。你麒麟一族现在也和龙族差不多呀。大哥不说二哥了，他前后就已经碰到了两次，一次是大罗剑胎出事，一头莫麒麟前来抢夺；一次是不久前刚下不周山。又被一头麒麟给拦路抢劫，通天点了点头，自己前辈高人的形象还是需要维持一下的。这种不要脸的行径，贫道也看不过去了。通天义正言辞的说道，然后就一步走了出去。哼，不愧是龙族啊，还真够霸道的，竟然在这光天化日之下上演如此欺男霸女之事。一条太乙金仙龙族见此，立刻就出手攻击。哪里来的野狐道，竟然也敢来管我龙族之事，找死！通天大笑着，一掌。就将一个攻击过来的太乙金仙龙族给崩飞出去，身体撕裂，龙血洒长空。大哥，剩下两个太乙金仙龙族大吼，被吓到了。你找死！另外一个太乙金仙龙族大吼，就要攻击通天，但是被拦了下来。等等，不要出手！敖虚死死的盯着通天。你是通天道人，认出了通天的敖虚，心里面那叫一个惊慌啊！洪荒这么大，他们龙族都找了一千多年，都没有找到通天。他们这一刚出门，竟然就被碰上了。另外两个太乙金仙的龙族，此时也都被吓傻了，竟然是那个狠人通天，完蛋了！连大罗金仙致敬的龙族长老都被斩杀了三尊，他们三个不过仅仅只是太乙金仙致敬而已，一根手指恐怕就能够宰了他们。伏羲和女娲也都瞪大了眼珠子，竟然是名传洪荒千年的通天道人，这下他们兄妹俩有救了！哼，没想到都已经过去了一千多年，也难得你们龙族竟然还记得频道。通天的话让敖虚三人嘴角狠狠的一抽，怎么可能会忘记通天扬名洪荒的一战，就是建立在他们龙族的威严之上的，狠狠的抽了他们龙族一耳光。敖虚哪里敢接下去这话，连忙就把祖龙的话说了一遍，邀请通天前往龙族。瞥了一眼四不像，这家伙身上有麒麟一族气息，通天与麒麟一族有关系，那样恐怕就有些麻烦了。不管了，先将这个通天道人给忽悠到他们龙族再说。等到了龙族，见到了祖龙大人。就由不得这通天道人放肆了。四不像注意到了敖虚的眼神，恶狠狠地瞪了过去，心中对龙族更加的厌恶了。前辈，龙族恐怕包藏祸心，祖龙绝对已经到了准胜之境。你这一去，或许四不像说出了心中的担忧。他父王亲自邀请，给出了那样高的待遇，通天都没有答应加入。那么，通天会答应加入龙族？况且，祖龙当时所给出的待遇，根本就比不上他们麒麟一族，而且对通天也不尊重。以龙族的霸道。如果通天前辈不答应的话，龙族肯定就不会放通天前辈离开的。我看你麒麟一族才是真的包藏祸心，前辈，你可千万不能听他胡言乱语啊！我们龙族与麒麟一族有恩怨，他这是在栽赃陷害啊！我们龙族绝对是诚意满满的，这一点我可以保证。敖虚急忙解释，心里将四不像恨得死死的。等通天去了龙族，一定要找机会宰了这头四不像。通天突然笑了，意味深长的道：“你的身上有杀意，看来……”你所说的话口不对心啊！敖虚神色一变，前辈，你听我说。也就在那一瞬间，敖虚手中突然甩出三颗雷球，然后拉着另外两条太乙金仙致敬的龙族就疯狂跑路。快走！轰！三颗雷球爆炸了开来，头也不回的敖虚心中大喜。一颗天雷珠能击杀圆满致敬的太乙金仙，我现在三颗下去，就不信这通天道人能扛得住。同时，他还拿出一个信号发射器，就要通知附近其他的龙族赶紧赶过来。找到了通天道人。这可是大功一件的事情，呵呵，跑得那么快干什么呀？戏谑的声音在背后响起，让敖虚三人瞬间就如堕冰窟。既然你们龙族包藏祸心，那你们三个也就给我留下来吧。敖虚还没反应过来，就看到自己两兄弟的脑袋飞上了天空，而后他就看到自己的脑袋也与身体分离了开来，一抹剑光成了他最后所看到的画面。扑通三声，三具五手龙尸立刻就掉落在地上。四不像暗自咂舌，这位通天前辈真的杀伐果断啊！把龙尸收起来，今天的午餐我们就吃烤龙肉。一千多年没有尝过龙肉的味道了，还有点怪怀念的。对了，顺便做一份龙肝，我来尝尝味道。四不像。
，看了一眼三具龙尸，真惨啊！死后都不得安宁不过，龙族的肉我还真的没吃过，也不知道好不好吃，想必应该是不差的。在下奉七山伏羲，这是舍妹女娲，见过通天道友，多谢通天道友的救命之恩。伏羲和女娲两兄妹从震惊中回过神来，赶忙向通天表示感谢。今天要不是通天及时赶到，他们兄妹俩恐怕就在劫难逃了。盘古三清，通天道人，见过伏羲、女娲道友，这就是伏羲、女娲呀。后世之中，名头顶上。一个是天定圣人，人族圣母，捏土造人，功德无量，铸造了人族的辉煌；一个是人族三皇之一的天皇，推演先天八卦，转为后天八卦，定实力，分四季，名传万古。不过今天差点就陨落在了三条太乙之境的龙族手中。不得不说，亮劫真的很恐怖。即便是天定圣人。未来的人族三皇之一都有可能会陨落。通天心中再次打定主意，在没有绝对的实力之前，绝对不能正面插手进龙汉大劫之中，否则真的有可能会遭劫。盘古三清，原来道友竟然是盘古正宗。伏羲一愣，随即就反应了过来，倒吸了一口凉气。怪不得通天一身实力会如此恐怖，原来是有着如此逆天的根脚。盘古正宗，盘古元神所化之一，这个名头太大了。毕竟。整个洪荒世界都是由盘古大神所开辟而来，三清在某种程度上来说，称得上是洪荒世界的继承人之一。女娲一双美目落在通天的身上，她同样也没有想到通天竟然有着如此大的来历。而后，通天也主动介绍了一下四不像，得知四不像竟然是史七灵幼子之后，伏羲和女娲顿时就被震惊的不轻。史七灵幼子，那可是麒麟一族殿下，未来的麒麟一族之王，现在竟然跟在通天的身后，看样子。四不像对通天还非常的恭敬，不过在看到四不像的修为之后，伏羲和女娲都愣了一下。玄仙，史麒麟幼子才只是玄仙之境，这是假的吧？史麒麟血脉不可能这么垃圾啊！四不像很淡定，这种眼神他早已经见过不知道多少次了。从一开始的愤怒到现在的平静，他相信迟早有一天自己会一步一个脚印追赶上其他人的。随着通天的解释，伏羲和女娲看四不像的目光就带上了一抹怜悯。太可惜了，身为史麒麟幼子，竟然如此的运气不佳，被天外毅力入体，影响了前程。他们真的不知道该怎么说好了，连史麒麟都没办法解决。在他们看来，四不像的未来恐怕会不怎么光明。轰！就在这时，一道宝光突然间冲天起，绽放开来，显化为长刀。先天灵宝，四不像眼睛一亮，先天灵宝可是好东西。伏羲苦笑一声，之前就因为这件先天灵宝，他们兄妹俩差点就遭了劫。这件先天灵宝天阙刀，还请通天道友收下。伏羲开口，主动让了出来。自己兄妹俩的小命，都是通天所救一件先天灵宝而已，算不得什么。通天也没有矫情什么，法力幻化出一张大手，笼罩了过去。刷刷刷，先天灵宝自有先天不灭灵光孕育其中，灵性十足，自然不甘心被通天捕捉，爆发出刀气，与通天抗衡。哼，不过区区一件下品先天灵宝而已，也敢放肆？法力一震，天阙刀不由得发出一声哀鸣。刀气收敛，乖乖的落到通天的手中，把玩了一下，通天就一脸的嫌弃，丢给四不像，这口天阙刀就给你了，先用着，以后遇到合适的再换。四不像惊喜不已，先天灵宝可不是什么路边的大白菜，即便是在他们麒麟一族之中，数量也不多。伏羲和女娲也没想到，通天竟然就这样随手处理掉了一件先天灵宝。不过，一想到通天的手上还有着一口后天功法至宝级别的大罗剑胎，他们也就明白了，与后天功法至宝比起来。一口下品先天灵宝级别的天阙刀，还真的有点上不了台面。通天道友，四不像道友，不如去我凤栖山，正好论到一番。伏羲发出了邀请，通天自然没有拒绝。也就在通天他们离去后不久，一对龙族就赶了过来。迟了一步，那通天道人已经离去了。空气中残留有天雷珠的气息，敖须被迫出手了。地上有敖须他们的血液残留，看来敖须他们已经遭了通天道人的毒手了。一番分析过后，这几个龙族就怒了。那通天道人还真的嚣张啊！竟然敢三番两次的杀我们龙族的人，真是该死啊！现在的龙族已经是名副其实的洪荒霸主了，通天的这种行为毫无疑问是在打他们龙族的脸，让他们愤怒的想要杀人。把这件事情上报上去吧，事关通天道人，已经不是我们所能处理得了的了。一千多年以前，通天就能够斩杀三位大罗金仙级别的龙族，一千年后实力又增长了多少，根本不是他们所能预估的。他们几个也不过才太乙金仙之境而已。找上门去，无非就是送人头。哼，如此杀戮我龙族，践踏我龙族尊严，迟早要让他付出代价。凤栖山，通天、伏羲、女娲三人开始了论道。至于四不像
，当然是在一旁听着。加入进来论道，他还是不够那个资格的。没办法，境界太低了。四不像听得如痴如醉，以前很多在修行上不明白的地方，此时也都豁然开朗，如同醍醐灌顶。通天微微点头，在资质上，四不像还是挺不错的。只是因为天外毅力，这才耽误了修行。只要解决了天外毅力的问题，四不像恐怕就能够一飞冲天。通天倒是有些期待。论道期间，凤栖山上不少的生灵也都被吸引了过来，静静的盘坐在四周，安静的听到。一个个的全部都听得如痴如醉。对于这些没有什么先天传承的生灵而言，通天他们这次的论道就是他们最大的机缘造化。没多长时间，就有生灵或是修为大进，或是渡劫化形，或是一举成仙。通天他们三人也都注意到了，不过并没有驱赶。洪荒之中讲究机缘，他们这次的论道也算是凤栖山众生灵的机缘。凤栖山是伏羲和女娲的诞生之地。也是不周山的一条支脉，此次讲到算是回馈凤栖山众生灵。一年、两年、三年，到了十年之后，原本应该是三人之间的论道，成了通天给伏羲和女娲两人讲道。一百年后，轰，轰，哈哈，我伏羲成大罗了。伏羲是冲天起，快速离开凤栖山，选了一处渡劫的地方。大罗金先天劫，女娲美目之中流光溢彩，欣喜不已。兄长正道大罗，于他而言是一件天大的喜事。天劫劈落而下，伏羲震动伏羲琴与天劫对抗。三个时辰之后，天劫消散，伏羲从空中跌落下来，脸上却有着喜悦之色。女娲脸色一变，立刻上前扶住伏羲：“兄长，哈哈，我没事。”伏羲大笑起来：“这次要多谢通天道友了，若不是道友为我兄妹俩讲道，我不会这么快突破大罗之境。”女娲也盈盈一笑，向通天表示感谢，互利互惠罢了。与两位道友论道，我也收获良多。伏羲与女娲虽然是在境界上不如他。但是，毕竟是天生的先天神魔，伏羲的帝皇之道，女娲的造化之路，都有着独特的魅力。触类旁通之下，他收获也并不小。恭喜伏羲前辈正道大罗，万劫不灭。一众凤栖山生灵也都上前道贺，与有容焉。叮咚，由于宿主讲道，触发系统隐藏任务，为洪荒众生讲道千年，可获得奖励五十万年修为星号一，中央物己杏黄旗星号一，一百万份天道功德，人参果星号十，先天人水蟠桃星号十。黄钟礼星号十，造化法则碎片星号一，剑道法则碎片星号一，时间混沌神魔时辰残尸线索图一份，请问宿主是否接受？通天眼睛一眯，表面上不动声色，但内心早就已经高兴的快要疯狂了。竟然触发了系统的隐藏任务，这奖励果然丰厚啊！每一样奖励丢出去，都能在洪荒大地之中引发一场腥风血雨。等下，系统，你不是说之前签到盘古神殿的任务没完成，会影响后续的签到任务吗？那这次？签到任务与系统隐藏任务互不干扰，属于平行而立。隐藏任务是只有这一次，还是以后还能继续触发？隐藏任务的奖励太丰厚了，如果只有一次，那也太可惜了。隐藏任务无次数限制，是宿主所处环境而触发。通天满意了，接受任务，不就是讲到千年吗？这对他来说完全没什么，不仅不会浪费时间，还能温故而知新。况且先天道胎加持，为别人讲道之时，同样也是在为自己悟道伏羲道友。女娲道友，贫道想借凤栖山一用，还望二位道友允许。通天道友是想为洪荒众生讲道，伏羲女娲瞬间肃然而立。通天道友大公无私，实乃洪荒之性，伏羲敢不同意？现如今，先天三族争霸，洪荒大地已经陷入到了腥风血雨之中，每个洪荒生灵都在努力的自己修炼，而且这种无差别的讲道更是没人去做。通天大笑，声若雷霆，响彻方圆十万里。吾乃盘古正宗。三清通天道人，秉承父神盘古大爱，有感洪荒众生修行艰难，今于凤栖山开坛，千年之后讲道，洪荒众生皆可来听。在通天的控制之下，宣告声响起十次，方才消散。还没有离开的一众凤栖山生灵，更是欣喜若狂。通天前辈大爱，请受吾等一拜。通天坦然受之。接下来，一众凤栖山生灵尽皆下山，将消息给传播了开来。与此同时，凤栖山方圆十万里之内的洪荒生灵，全都兴奋了。一个个的全都朝着凤栖山而去，三清什么的他们不懂，但盘古正宗四个字他们明白，这是盘古大神的后裔啊！盘古开天深化洪荒，大爱无疆。现在盘古后裔又来为洪荒众生讲道，真的太大公无私了。然后他们就发觉到通天道人这个名字怎么那么熟悉，一思索之下就反应了过来，那不是大闹龙族的那个狠人吗？这下一众洪荒众生就更加的兴奋了。以凤栖山方圆十万里为中心，消息快速的传播了出去。伏羲道友可先去闭关，稳固境界。
，千年之后贫道才会讲道，届时道友也可一起。”通天对女娲笑道：“女娲道友的造化之道独特，若是讲道，想必也能获得不少益处。”女娲，红军弟子，未来的人族圣母，天定圣人，能够教好，将其给拉到自己的车上，也是一个非常不错的选择。”伏羲，女娲齐声道：“大善。”千年后讲道，通天自然不会空等。四不像，你现在也去闭关吧，将先前讲到收获好好整理一下，消化之后将能再次提升你的底蕴。四不像点头称是。等四不像离开后，通天拿出麒麟玉，使麒麟的半生神玉，虽然不是先天至宝，不过若是炼制一番，也能化为一件顶级的后天宝物。不过现在通天的眼光很高，一般的先天灵宝和后天灵宝，他都已经有些看不上眼，除非是后天至宝和极品先天灵宝这等层次的。才能入他眼，没办法，起始点太高了，眼光也就高了。就像之前的天阙刀，下品先天灵宝，若是放在洪荒之中，必定会引起万人争夺。但是通天眼中却如同垃圾。九转玄功六转之后的肉身，让通天完全能够做到徒手崩碎下品先天灵宝。砰！麒麟玉在通天的力量之下，瞬间破碎，涌现出海量的先天元气，然后幻化成一头头的小麒麟形态，围绕着通天乱跑。不愧是使麒麟的半生神玉。竟然都能元气化形了！轰，万仙大阵开启，将一众麒麟元气尽数都给吞噬。噗噗噗，一道道的阵眼在先天麒麟元气的刺激之下复苏，开始被神化。一道道强横的气息在通天体内充斥，震动通天肉身。十年后，通天睁开眼睛，万仙大阵浮现在通天体内，一万道阵眼已经有好几百道被点亮了。每一枚被神化的阵眼都散发着摄人的神光，就好像里面有着一尊先天神灵在盘踞。接下来就让频道来看看，你这头混沌异兽也难怪红军会吃惊。通天在讲道过程中的意象太大了，一些大道法则都环绕在了通天周围，对通天任雨任求。即便是他，如果不借助造化玉蝶，也都做不到。盘古元神化三清，如果通天真是天道之子，那老子和元始也不可能会差太多啊。但现实却很残酷，老子、元始与其他人比较起来，已经非常的惊艳了，但与通天一比。却又完全不在同一个层次上。红军开启天眼，眼眸之中闪过一道道的法则神纹，造化玉蝶在其中沉浮，朝着通天看了过去。让频道来看看你的底细。通天的表现让他很不安。这样下去，他哪里还有资格收通天为徒？轰！红军的天眼之中，立刻就看到，在通天的身体中，仿佛有着万尊神灵盘踞。万尊神灵朝拜一神，通天居于其中。红军心中一惊，这是什么手段？好大的手笔！好大的气魄！他通天难道是想要做那众神之王不成？下意识的，他就想要深入观察一下。但是下一刻，那万尊神灵似乎是察觉到了红军的窥伺，齐齐一声怒吼，震动三十三重天，诸神天庭都在跟着摇晃，似乎是要亲他。咔嚓！红军的天眼窥伺瞬间就被击碎。好强！红军忍不住倒吸了一口凉气，他身体中到底是有着什么东西？然后红军就拿出造化玉蝶，再次推算。结果和先前一样，通天的未来笼罩在一片迷雾之中，琢磨不定。艺术啊，盘古正宗竟然成了天道艺术，红军怎能不吃惊？嗯，下一刻，红军脸色一变，冷哼一声：“西方魔族！”虚空深处，立刻就有一声惨叫传出。红军，第八魔王疯狂逃窜，神色惊恐。他没有想到，红军老祖竟然亲自过来了。这可是与魔祖大人同级别的强大存在啊！难道？通天与红军老祖之间有着什么关系？任由第八魔王逃走，红军皱眉：“罗侯的人竟然来了，这是盯上了通天。看向西方，那里已经被魔气给笼罩。”罗侯，千年讲道结束，尔等自行离去。千年一到，通天就停止了讲道，从悟道之中醒来。所有生灵也都纷纷清醒了过来，有人兴奋，有人被打断悟道，非常的不高兴。不过面对通天，也不敢指责丝毫。多谢老师讲道。凤栖山上下。一众听到的洪荒生灵尽皆对通天起手，此番通天讲道，不知道多少的洪荒生灵都因此而受益，欠下了通天一份恩情。轰！也就在同一时间，天道突然震动，传出巨大的轰鸣声，无尽的金色光芒从虚空之中弥漫了出来，将整座凤栖山全部都给笼罩在其中。一大片的金色祥云从虚空之中升了出来，仿佛化成了一座功德海洋。天道功德，在场所有人全都抬头。震惊的看着那一大片的天道功德朝着通天飘去，恭喜通天道友！伏羲和女娲齐声向通天道贺。在这千年的讲道之中，他们兄妹俩不仅恢复了伤势，而且还获得了巨大的提升。伏羲擅长推算
，很快就明白了这些天道功德的来源。讲道，老子和元始两人瞬间就恰柠檬了，眼珠子都变了一片通红。好多的天道功德，此时他们也都已经反应的过来，这是讲道功德。一想到之前通天邀请他们讲道，他们却给拒绝了，心痛到无法呼吸，都已经到了嘴边的鸭子，竟然就这样不翼而飞了，快要发疯了。讲道功德，红军眼珠子也红了。咬牙切齿，他终于知道自己之前那种心里空落落、怅然若失的感觉是什么了。一段被遮掩的天机，通过造化玉蝶没入红军脑海中。红军神色复杂，叹了一口气：“机缘没了。”根据那一段天机的显示，洪荒世界的第一次为众生讲道，应该是他的。但现在被通天给截胡了。红军郁闷的想要吐血啊！那可都是功德呀、啊，好多。通天眼睛也亮了，好多的天道功德。这些都是天道奖励给他的，通天也明白了过来。正常的讲道是绝对不会有这么多的功德的，但是奈何他这是洪荒开辟以来第一次为众生大规模讲道，自然会有大奖励。第一个吃螃蟹的人总是会获得更多的好处。在众人羡慕嫉妒的眼神中，通天收起天道功德，这东西用来神话万仙大阵阵眼，绝对是非常合适的。叮咚，讲道任务完成，任务奖励已发放至系统仓库，宿主可随时提取。林无涯、白鸾等人也都纷纷向通天道贺，然后就辞行，匆匆离去。天道功德可是好东西，即便是他们先天三族，对此也都很缺乏。但是，在这洪荒世界之中，想要获取功德，却又非常的困难。除非是能做出有益于洪荒世界、有益于天道运转的大事，这有可能会获得到天道功德奖励。讲道竟然也能获取到天道功德，这是他们以前所不知道的。通天为他们打开了一扇通向新世界的大门。这个消息要尽快带回去。越早，所能从中获得的好处也就越大。林无涯和白鸾相互对视了一眼，目光之中都散发出了一抹狰狞的杀意。他们都在想着要不要干掉对方，让对方晚点知道这个消息。老子和元始也没脸继续待下去了，随便找了个理由就离开了凤栖山。元始眼珠子都还是通红的。大兄，我们回昆仑山之后也赶紧讲到吧，说不定也能收获天道功德。老子点头，通天的今天的表现让他羡慕的都快要疯掉了。那么多的天道功德，如果给他的话，他说不定立刻就能够冲进大罗金仙之境。又忙活了大半天，通天才送走了所有人，提取系统奖励。轰！五十万年的修为瞬间就融入通天体内。不过，通天却并没有去炼化，而是全都打入进了万仙大阵之中。然后就是一百万份天道功德，被通天扔进了意识海中的功德祥云之中。这些天道功德，通天不准备继续用来神化万仙大阵阵眼，而是另有用处功德。用来辅助参悟大道法则才是最实用的。到了大罗之境，也已经开始初步接触大道法则了，为之后的准圣境界做准备。神话万仙大阵阵眼有很多东西都可以，但是辅助悟道的宝物可不多。洪荒之中，虽说正道之法万千，但总结起来也就三条：法则正道、大功德正道和日后红军道人所开辟出来的斩三尸正道。通天则是准备走法则正道之路，自然就需要海量的天道功德去辅助参悟法则，不然的话。修行起来太慢了，然后再将九转玄功修炼圆满，辅助以立正道，走盘古大神的那条路。这两条路之间并不冲突，相反还能够相辅相成。至于功德正道和斩三尸正道，通天没有考虑，限制太大了。至于人参果、先天人水人桃和黄钟里这三种难得的先天灵果，全都被通天给扔进系统仓库中，准备用来神化万仙大阵阵眼。在别人眼里万金难求的先天灵根，但在通天这。除了用来神话万仙大阵阵眼之外，基本上没有其他的什么太大作用。哦，当然也可以用来送礼，肯定能够拿得出手。剑道法则碎片和造化法则碎片也全都被通天给炼化进体内，这可是真正的好东西，与法则有关。即便是准圣级别的强者，也都会为之觊觎。下一刻，原先就已经镌刻在通天身体表面的剑道法则神图，在这一刻突然震动了一下，将那一块剑道法则碎片瞬间给吞噬了进去。轰！刹那之间。通天就感觉自己仿佛是来到了一座剑道的海洋之中，周围所有的海水全部都是剑道法则演化而成，就算是一丝丝的剑气都能够轻易的灭杀大罗金仙。这里是剑道法则起源之地，通天瞬间大吃一惊，随后便就狂喜，赚大发了。先天道胎立刻与道合真，一枚剑道印记凝聚了出来，印入通天的意识之中。砰！通天意识一震，立刻就从剑道法则起源之地中被震了出来，身体表面。那一道剑道法则神图已经消失不见，反观在元神上，则是出现了一枚剑道法则印记。剑印，哈哈！通天大笑起来。
。有了这一枚剑道法则印记，借助先天道胎，他就能够随时进入剑道法则起源之地中去参悟剑道法则。这就好像是打游戏，你在千辛万苦的努力升级，而别人直接在后台修改权限，连氪金都不用。通天现在就是这种情况，在剑道法则起源之地中参悟剑道法则，那效果绝对是一日千里。我本身就与剑道相合，这次也算是得偿所愿。通天决定。自己所掌握的第一道法则，就选剑道法则了。至于造化法则碎片，则是悬浮在通天的意识海中，化为一道晶莹的玉片，贴在了通天的元神眉心。一道道与造化相关的信息被通天给感知。后世之中，女娲团土造人虽说是九天熙攘和三光神水，但其中最重要的还是造化法则的力量。诸天之中的生灵演化，造化法则居功至伟。而在洪荒之中，也只有女娲修炼出了造化法则，否则也不可能只有女娲才能造人。等我将造化法则修炼圆满，说不定以后的团土造人，我也能插一手进去获取功德。通天美滋滋的想着，就将中央物己性黄旗拿在了手中。在后世，这可是我那二哥元始天尊手中的宝物啊！在封神大劫之中大放光彩。中央物己性黄旗为混沌青莲的莲叶所化，占据了一部分的后土法则力量。红军道祖三讲之后，余分宝岩分宝，元始天尊就得到了这杆小旗子。不过，现在这件宝物是我通天的了。中央物己性黄旗，不管怎么说，那也是一件极品先天灵宝。先天五方旗，我现在已经有了其中之一，剩下的四个也要找机会拿到手。先天五方旗代表了五行力量，若是能够融合的话，说不定能够化为先天之宝。根据他所知，东方青莲宝色奇落于西方教手中，为西方至宝。西方素色云界奇为西王母所有。紫霄宫一讲之后，红军道祖纷纷洪荒男仙、女仙之手，就赐予给了西王母。南方离地焰光旗为太上老子所有，至于北方玄元控水旗，则是掌握在血海明河教主的手中。当然，那是以后发生的事情。现在剩下的这四件先天五方旗在哪，还真的不确定。以后还是需要好好谋划一下的。最后，通天的目光落在了那一份混沌神魔时辰残尸线索图上面，忍不住有些呼吸急促起来。混沌神魔时辰天生掌握了时间大道法则，在三千混沌神魔之中，排名能够进前十之列。当年盘古开天之时，混沌神魔时辰操控时间大道法则，差点就将盘古给放逐进了永恒时光长河之中。三千大道法则之中，命运不出，时间为王，可以看出这时间大道法则的厉害之处。能够找到时辰的残尸，我说不定就能够借此掌握时间大道法则。这样的诱惑，通天也有些忍不住。此间试了之后，就动身去寻找。通天立刻做出的决定。轰！就在这时，五十万年的修为。终于被通天给彻底的融入进了万仙大阵之中，一千三百道阵眼已经被神化，我现在的实力恐怕只需要一拳就能够将大罗金仙圆满之境的强者给打爆。九转玄功第六转所带来的强悍肉身就不提了，仅仅只是万仙大阵所带来的增幅，就让通天强大到了一种不可思议的程度。现在，即便是准圣对我出手，我也有十足的把握能够安全的逃走。在这绝对的力量上面，通天自认为自己并不逊色于那些准圣强者，不过。准圣已经掌握了大道法则，在法则之中，他的力量终究会受到影响。等等，等雷泽本源炼化，等剑道法则入门，等造化法则凝聚，即便是准圣级别的强者，我也能一拳打爆。他现在的底蕴太深厚了，说是洪荒第一人也不为过。只不过这些底蕴暂时都还无法转化为真正的战斗力，还需要时间。洪荒不纪年，但是现在他最缺的也就是时间。所以混沌神魔时辰的残尸，我一定要得到。轰隆隆。就在这时，整个天地突然间都狠狠地震动了一下，三道洪亮的声音突然间就齐声在洪荒世界上空炸响，通天脸色瞬间就是一变。天道在上，有感洪荒混乱，经历下龙之一族，为天下灵甲之长，统领天下灵甲生灵龙族力；天道在上，有感洪荒混乱，经历下凤之一族，为天下飞禽之长，统领天下一切飞禽凤族力；天道在上，有感洪荒混乱，经历下麒麟一族，为天下走兽之长。统领天下万千走兽，麒麟一族力，祖龙、元凤、始麒麟的声音响彻洪荒世界，每一个洪荒生灵，不管是在哪里，全部都听得一清二楚，整个洪荒都为之哗然。也就在众洪荒生灵还不知所措之时，无尽的天道功德凝聚成祥云，从虚空之中弥漫了出来。那功德祥云之大，比通天讲到之时的还要大很多很多，将整个洪荒都给映照成了金灿灿的一片。功德祥云一分为三，一份落于龙族。一份落于凤族，一份落于麒麟一族，三份功德至此再一次分开，其中最大的一部分落在三族族长的身上，剩余的一小部分散落成无数份
，融进三族生灵体内。三族之中，不少人直接借此机会一举突破。祖龙、元凤和史麒麟更是直接破入准圣后期，震惊了不知道多少的洪荒大能。通天四窟四啸，先天三族正式立足，统领洪荒鳞甲、飞禽、走兽，彻底的将洪荒之中大部分的生灵都给囊括了进去。龙汉大劫也终于正式开始了。虚空之中，随着先天三族的正式立足，节气一下子就暴增了起来，充斥在天地间，比之前浓郁了太多倍。玉金山红军道人叹了一口气，亮劫还是开启了，这一次又不知道要死多少洪荒生灵。说完，继续闭关，参悟造化御蝶。通天带给他的打击还是不小的，不努力修炼，你连收徒都没有那个资格。西方须弥山感受着天地间暴增的亮劫气息，罗喉哈哈大笑。亮劫开启，天机混乱。将是本魔祖正道之机，来人，刷刷刷！九大魔王出现，跪在罗侯面前。第八魔王还没回来，启禀魔祖，第八魔王还没归来。不过不久前，第八魔王传信说，在凤栖山遭遇了红军道人，被其所伤。第八魔王表示，他现在已经在凤栖山周围狩猎，就等通天出现了。罗侯眸光猛地一个暴涨，红军，身为混沌神魔转世，罗侯又怎么会不认识红军？这可是老朋友了呀！一气化红军。说的就是红军的来历，为仙道一气所化，求的是顺天应道，与他的逆天成道截然相反，两人也因此而成了最大的对手。哼，红军老儿，这一次本魔祖一定会先你之前正道，看看是你的顺天应道厉害，还是本魔祖的逆天成道更加强大。去，派人前往先天三族挑拨离间，我要先天三族相互厮杀，乱成一团。攻城之日便是本魔祖君临洪荒之时。九大魔王全都神色兴奋，大吼一声，纷纷离去。凤栖山，通天也向伏羲和女娲辞行。亮劫已经开启，自己也要抓紧时间修炼了。大罗之中无敌，在这亮劫之中，可并不是十分的安全啊！先天三族一力统帅洪荒，将会有源源不断的天道功德。届时，别说大罗了，就连准圣都会有不少。如果两位道友信任贫道的话，待贫道离去之后，便封了凤栖山。不管是谁前来邀请，都不要理会，等到合适的时机再行出山。通天给了伏羲和女娲一个告诫。女娲下意识的就想要询问原因，不过被伏羲给拦了下来。多谢通天道友，伏羲明白。不过洪荒大地混乱不堪，道友出去也要小心为上。毕竟道友已经彻底的得罪了龙族。通天笑着点头，带着四不像就此离去。女娲疑惑的问伏羲：“兄长，通天道友刚才那话是什么意思？”天机现在虽然混乱，不过有了通天的提醒，伏羲也推算出了一点东西。天机不可泄露，小妹。就按照通天道友所说的话去做。现如今，龙凤麒麟等先天三族立足，洪荒大地之上，恐怕将再无宁日啊！轰！一道神光绽放，凤栖山正式封山。出了凤栖山，通天就按照时辰残尸图所指，寻找了过去距离凤栖山不远的一处虚空之中。第八魔王的伤势已经恢复，恶狠狠地盯着通天。通天，终于等到你出来了，就跟本魔王去西方朝拜魔祖吧。第八魔王将通天恨得要死，要不是通天，他先前也不会被红军给重伤。怎么有种心神不宁的感觉？似乎是被人给盯上了。轰！虚空之中魔气弥漫，一道魔影就朝着通天冲了过来。嘿嘿，跟本魔王走吧！第八魔王一把朝着通天抓了过去，各种恐怖手段齐出，要将通天先行镇压下去。他可不会小看了通天。西方魔族，通天眉头狠狠一挑，我这是被罗侯给盯上了。第八魔王一愣，没想到你竟然也知道我们罗侯魔族，这样就更好办了。第八魔王桀桀一笑，但是手上却丝毫也不留情。魔祖大人可是说了，只要将你带回去，至于是生是死，可以不管。本魔王劝你还是老实一点，免得等下生死道消，那可就不划算了。通天笑了，贫道都还没去西方呢，他罗侯竟然先来找我的麻烦了。通天也没有想到自己竟然这么快就被罗侯给盯上了，还真是一件麻烦事。看来自己之前的举动有些太高调了一点。那家伙怎么说也是混沌神魔转世。要不是运气不佳，走错一步，日后的洪荒代言人说不定还真的就是这位魔祖。轰！万仙大阵开启，通天直接一拳砸了过去。砰的一声，第八魔王身体直接炸裂开来，化为漫天飞舞的滚滚魔气。想要抓我通天，还是让他罗侯自己亲自过来吧。区区一个坐下魔王，还不够资格。第八魔王元神暗淡，陷入到迷茫之中。我是谁？我在哪？他被打懵了。身为魔族手下十大魔王之一的第八魔王。实力之强大，自然是毋庸置疑的。但是现在，竟然连通天的一拳都接不下。下一刻，魔光一闪，第八魔王就要跑路。大罗见胎飞了出去，
，尸山血海异象将第八魔王给淹没。啊，不，魔祖大人会替我报仇的。大罗剑胎飞回通天手中，剑体之上血色更加的浓郁了。这口剑胎再继续下去，说不定真有机会能够成长为一口绝世凶器，不亚于诛仙四剑与陆神枪。看了一眼西方，通天撇了撇嘴，报仇，先等着吧。罗侯真要是把自己给逼急了，他就逮着罗侯手底下的那十大魔王杀。把罗侯给杀成一个光杆魔祖，看看到那个时候他还怎么争夺洪荒霸主之位。一旁的四不像则是淡定的看着这一幕。通天前辈太强了，父王让我跟着通天前辈，果然是对的。这时，通天脑海里冒出一个念头：龙汉大劫后期，道魔争锋，魔祖罗侯不敌道祖红军，最后自爆西方灵脉，将西方化为了寸草不生之地。或许我可以提前过去布局，虽然无法阻止，但可以尽可能的挽救西方大地界时。天道功德肯定会不少，嗯，还需要好好的谋划一下，将其中的利益最大化。西方须弥山，第八魔王死亡的那一瞬间，罗侯就发觉到了，第八魔王竟然陨落了。罗侯一脸的不可置信，身上瞬间就爆发出了极其恐怖的杀意，如同一阵飓风席卷了须弥山。是通天杀的，还是陨落在红军的手上？身为自己座下的十大魔王，第八魔王的实力自然毋庸置疑。通天不可能，那么就是红军了。罗侯咬牙切齿，红军，你给本魔族等着！玉金山中，红军狠狠地打了一个喷嚏，有些心神不宁。是谁在算计贫道？宰了一个第八魔王，通天也没太在意。作为占据了整个西方大地的罗侯，手底下的人才还是不少的。死了一个第八魔王，再补充回来就是。一路而行，通天就发现龙凤麒麟三族之间的摩擦比之前要更加的剧烈了。四不像神色低沉，再这样下去。先天三族之间迟早会爆发一场大战的。之前麒麟一族、立一族，作为麒麟一族未来继承人的四不像，自然也获得到了不少的天道功德，修为一下子就提升到了玄仙中期境界。跟在通天身边这么多年，耳濡目染之下，四不像也懂得了不少。通天前辈，三族之间如果发生大战，最后谁能胜利？通天目光一扫，道：“你说呢？先天三族立族之初发下的天道誓言，可是要统帅洪荒，管理混乱的洪荒啊！”但是现在他们是怎么做的？四不像嘴巴动了动，半晌没说出话来。在先天三族的统帅之下，洪荒大地不仅没有稳定下来，反而比之前要更加的混乱了。通天摇头不语，先天三族还真的是一手好牌，给打的稀巴烂啊！如果他们真的按照发下的天道誓言认真去执行的话，未来的洪荒是什么样子的，还真说不定。在庞大的种族气运支持之下，三族族长真的有可能挣到成胜，而非日后的那种结局。但是奈何，身在局中，没人能看透。或许三族族长已经看出了一些东西，但是大势推动之下，他们也无力阻止，只能顺着滚滚洪流而下。混沌神魔石神残尸所在之地是在洪荒的边缘，已经靠近混沌鸿蒙世界了。想要过去，须得横跨三族领地。渐渐的，通天就发现，三族之中不知从什么时候开始，竟然掀起了一阵讲道之风。特别是先天三族立足之初，竟然不约而同的开始了一场讲道。讲道可以获取到天道功德，这句话在洪荒之中成了一句至理名言。在这一阵风的带动下，先天三族的实力增长之快，到了一种不可思议的程度。就连先天三族的族长也都经常讲道，在原本的历史之中是没有这一幕发生的。前辈，我还听到一条小道消息：先天三族之所以立足，统帅天下灵甲、飞禽、走兽，就是为了讲道，获取天道功德。通天，怎么又扯到我身上来了？立足，讲道。功德量劫开启，通天嘴巴张了张。等下，这不对啊！我怎么感觉龙汉大劫的开启是我一手导致的？通天黑着一张脸，这个黑锅他绝对不背。龙汉大劫的幕后黑手，这个锅太大了，他背不动，这是会死人的。啊。根据他的观察，在这股风气的带动下，先天三族的整体实力估计都已经快要接近龙汉大劫中期的时候了，太快了。虽然不可能每次的讲道都能获得功德。但是，随着讲道所带来的实力提升，先天三族就不可能会停下来，因为他们已经从中看到了巨大的好处。尼玛，这样一来，我就真的成了幕后黑手了。通天完全能够想象得到，到了龙汉大劫末期，那所造成的破坏将会更大。而且，通天神色古怪，按照这个进程发展下去，等到日后红君子萧公三讲，那所能够收获到的洪荒功德将会大幅度的减少，连锁影响太大了。此时，玉金山中的红军。一张老脸已经黑的跟黑炭差不多了，他能够感觉得到自己未来的机缘在不断的缩减。通天，红军咬牙切齿。
。如此过了三千年，通天紧赶慢赶，终于来到了洪荒边缘地带——混沌神魔时辰的残尸所在之地。洪荒边缘，地水火风肆虐，无尽的混沌之气在汹涌。通天找到了地图所指之处，对四不相道：“你就在外面等着，不要进来。在这里还不知道有没有什么危险，以四不相的实力，一旦发生危机，自己都护不住。”四不相点头，轰！大罗剑胎震动，绽放无量剑气，通天法力灌入其中，猛地一斩，噗嗤，一道裂缝就浮现了出来，一道混沌神魔的气息立刻就从里面爆发了出来。就是这里，通天眼睛猛地一亮，瞬间跃入其中，裂缝随之消失。与此同时，玉金山红军脸色猛地一变。时间神魔时辰，西方须弥山罗侯握住陆神枪，时辰，洪荒之中的某处虚空之中，杨梅道人在进行空间定位。时辰，难道你也没陨落？一时间，因为通天的无意中的一个举动，洪荒之中不知道多少个隐藏起来的老怪物全部都被惊动。混沌神魔时辰掌握时间大道法则，在三千混沌神魔之中排名前十。如果时辰也没死，那对于洪荒的局势影响可是非常大的。不过，等到他们准备进行定位的时候，却发现时辰的气息已经消失的无影无踪，就像从未出现过一样。通天一跨过裂缝通道，就发觉了这里的时间流速不一样。外界一天，在这里则是过去了十天，竟然是一座小型的中千世界。仅仅只是残尸就能演化出一座中千世界，不得不说，那些混沌神魔是真的恐怖。不过，如果没有那些混沌神魔的尸体，洪荒世界也不可能会被盘古开辟的如此之大。盘古气息，盘古，盘古，盘古！一道愤怒的吼声突然炸响，整个中千世界都跟着狠狠的震动起来，似乎是要崩碎。时间刹那间就混乱起来，时而快进。时而后退，又时而停止，让通天有一种头晕脑胀、想要呕吐的感觉。紧接着，一头头的凶兽就出现在四周，狰狞的扑杀向通天，完全没有神智，只剩下了最为纯粹的杀戮和破坏意志。这些混沌神魔对于父神的恨意，还真的是够深的呀、啊！通天摇头，大罗剑胎飞舞，在凶兽群中杀了他个七进七出。仅仅只是相似的气息，就让已经变成了残尸的时辰都复苏了过来。不过他也能够理解，要不是盘古强行开天的话。混沌鸿蒙中的那些混沌神魔也不会陨落，这种事情如果换成是他，同样也会恨意滔天。不过通天可不会去同情什么，失败者是没有被同情的资格的。凶兽在洪荒世界之中已经消失的差不多了，只剩下为数不多的几个躲藏了起来，苟延残喘。但在这里，凶兽密密麻麻的一大片，化为了凶兽洪流，其中甚至不乏大罗金仙级别的强大凶兽。这些凶兽如果释放了出去，恐怕立刻就能在洪荒大地之上造成巨大的破坏。好东西都是好东西啊！这里除了混沌神魔时辰的残尸之外，竟然还有如此大的一个宝藏。通天不仅没有害怕，反而无比的兴奋。万仙大阵，给我开！覆盖这一片区域，将所有的凶兽都给我笼罩进来。今天贫道要大开杀戒，替洪荒世界清除毒瘤。这些恐怖的凶兽在通天眼中不仅不是危险，反而还是一个巨大的机缘。练了他们，我的万仙大阵。又能神化不少阵眼，轰隆隆，世界在震动，凶兽在咆哮。一年后，所有的凶兽都被通天给清扫一空，大地之上到处都是血迹以及战斗的痕迹。通天虽然有些疲惫，但是精神却无比的振奋。万仙大阵之中，足足又有一千多的阵眼完成了神化。此时，万仙大阵中神化的阵眼已经达到了三千之数。通天体内神化的阵眼，就如同是三千尊神魔在盘踞，恐怖绝伦。偌大的世界之中。除了通天之外，竟然看不到一个生灵。时辰的怨气还真重啊！这样的一座世界之中，除了凶兽之外，竟然没有诞生出其他的生灵。这座中千世界以混沌神魔时辰的残尸为核心，演化出来的时辰的残余意志，就相当于是这个世界的天道。时辰，我找到你了。一个月后，通天锁定一个方向，冲进了这座世界的核心之地，那是这座中千世界的本源所在。轰！世界在疯狂震动，下意识的阻止通天。叮咚！恭喜宿主触发隐藏任务，炼化这方小型中千世界，可获得奖励混沌珠、天道功德五十万份。任务失败，无惩罚，无奖励。通天身体猛地一滞，竟然又触发了隐藏任务，这是他所没有想到的。炼化这方世界吗？干了！通天也疯狂了起来。五十万份的天道功德，对于现在的通天来说，并不算什么。重要的是混沌珠，混沌鸿蒙之中，一共孕育出了四件无上混沌至宝。分别是36品混沌青莲、造化玉蝶、开天神斧，以及最后的混沌珠。36品混沌青莲开天受损，演化为了各种洪荒至宝。
，造化玉蝶也随之残破。后来落入红军老祖手中的，也只不过是其中最大的一块。开天神斧自然不用说，因为承受不住开天压力，化为了先天至宝。太极图、盘古幡和混沌钟，而混沌珠则是躲过了开天大劫，一直游离于大道之外，从未听说被谁得到过。因为混沌珠内部孕育的一方完整的混沌鸿蒙世界，天生就能够屏蔽天机。混沌珠，只要自己不愿意出世，根本就没人能够得到。一件混沌至宝，拼了命也要得到啊！混沌鸿蒙时期，盘古大神为什么会那么强大？能够以一己之力独占三千混沌神魔，还能将他们都给一一斩杀，无非就是因为盘古大神得天独厚，混沌鸿蒙之中一共才孕育出了四件无上混沌至宝，而盘古则是独得其三。头顶造化玉蝶，脚踏三十六品混沌青莲，手持开天神斧，这种全身无遗漏的神装。谁也扛不住啊！道魔争锋时期，红军为什么能立压罗侯，成为道祖，传播仙道？还不是因为得到了造化玉蝶的缘故。每一件混沌至宝都代表了天大的气运和机缘造化。况且，仅仅只是以混沌珠能够屏蔽天机的功能，就足以让通天拼一把了。天机屏蔽，那就不用无时无刻都暴露在天道的监控之下。轰隆隆，世界一直在反抗，不停的降下血色天雷，想要将通天给摧毁，但是。早就已经炼化融合了部分雷泽本源的通天，又怎么可能会惧怕呢？直接就强行一口给吞了下去。如果你是洪荒天道，我还怕你？一方不完整的世界意志，你又能奈我何？通天疯狂了，万仙大阵全开，大罗剑胎全力爆发，顶着巨大的压力冲进了世界本源之地。一具巨大的神魔残尸瞬间就出现在通天的视线中，混沌神魔时辰，瞬间一股庞大的压力直接就笼罩了过来。恐怖的怨气冲击就直接冲进通天的意识海中，幻化出各种魔神。恐怖的攻击要将通天的元神给吞噬，摧毁他的意志。这是时辰的怨气所化，给我破！意识海中无尽的功德祥云绽放出璀璨的金光，那些怨气魔头刚一照面，就全部都被摧毁的一干二净。天道功德在这个时候就展现出了难以替代的优势。时辰，如果你只有这么一点的手段的话，那今天你的这一部分残尸就注定了要被我给炼化。中央雾脊杏黄旗迎风招展，瞬间护住通天的全身。通天则是手持大罗剑胎，直接就一剑斩杀了过去。轰！只剩下上半身的混沌神魔时辰，突然间就睁开了眼睛。一道无形的时光长河，瞬间就从时辰的瞳孔中飞了出来，一下子就将通天给覆盖了进去。盘古后裔全部都该死。时辰虽然死了，但是他的残尸之中还残留有本能的记忆，对盘古一脉的恨意。纵使已经死了，也要杀死盘古后裔。时光长河之中，通天就发现自己的力量在被不停的削弱，过去所发生的事情也在通天的面前一一浮现出来，就像是在放电影一样。不好，他这是要把我打回刚刚化形的时候。通天的脸色立刻就变了，若真的被打回化形之初，那他可就真的只能任由宰割了。而且他不知道，一旦回溯到了他穿越过来夺舍的那一瞬间，会发生什么事情。时辰，你休想！在这一刻。通天浑身上下所有的力量全部都爆发了出来，汇聚于一点，轰击在时光长河上面。轰！时光长河就仿佛是发生了大爆炸一样，瞬间就支离破碎。通天从里面跌落了出来，松了一口气，不过依旧心有余悸。差一点，他就栽了。不愧是掌握了时间大道法则的混沌神魔，纵然都已经死了，依旧还是如此的恐怖。通天不敢有任何的小觑。不愧是盘古后裔，没想到你竟然还能修炼完整的九转玄功。一道虚影从时辰的残尸上飘飞了出来，时辰残魂，哼！通天冷哼一声，真的不愧是混沌神魔，在承受了父神的正面打击之下，身体都已经报废了，竟然还能有残魂遗留下来。要不是看拿不下我，你这一道残魂恐怕也不会这么轻易的出现吧？时辰残魂点头，他这一道残魂已经是风中烛火，随时都有可能会熄灭，一旦出来了，距离彻底破碎也就不远了。时辰残魂深深的看了通天一眼。没有想到，盘古元神竟然画出了你这样的一个怪胎。剑道、雷霆、造化，诸多大道法则加诸于一身。看来你也是想重走盘古当年的那条路。时辰是何等的眼光，陨落之前就已经是混元之境，现在虽然死了，但眼光还在。不过，当年就连盘古都没有完成最后一步，你以为你能够做到？通天知道，时辰所说的是九转玄功的最后一转。盘古开天，其实也是为了修成玄功第九转。但是奈何，最终还是失败了，功亏一篑。通天笑了起来，没有试过，又怎么会知道结果呢？父神没有走完的路，身为后裔，我自然是要继续走下去。
，通天一点也不担心自己能不能铸成九转玄功，有系统在，完全是没有压力的。只不过稍微浪费一点时间罢了。时辰沉默了下来，许久，疯狂大笑。既然这样，那本座就助你一臂之力。不过，你能否承载本座的力量，那就看你自己的了。若是在这中途死了，可不要怪本座呀、啊。时辰笑得不怀好意，下一刻。通天都还没有反应过来，一道时光长河就再一次浮现，将通天给笼罩进去。不过这一次却并不是在削弱通天的境界和修为，属于时辰的修为以及时间大道法则的感悟，正在源源不断的涌入通天的体内。通天，好处本座已经给你了，至于能否活下去，就看你自己的了。你若能完全承受住本座的所有力量，这一座小型的中千世界就归你所有。不过一旦你失败了，这座世界将会自动摧毁，将你残存的一切全部都给毁灭掉。时辰大笑着，声音随即消失。通天大骂：“不愧是混沌神魔，活得越久，也就越加的阴险。”混沌神魔时辰可不是红军和罗侯那些家伙，放弃了混沌神魔之身，选择了转世洪荒之中。虽然只剩下了残尸，但那也具有混元之力，那是圣人的力量。而他现在不过才只是一个大罗金仙而已，连准圣都不是，又怎么可能承受得了一位顶级混元大罗金仙的全部法力呢？如果让通天自己慢慢去炼化的话，问题倒不是很大。但现在是时辰将自己的残尸给炼化成混元法力，融入通天体内，这就相当于是把大海中的水直接给灌进一条小溪中，那后果是什么，自然也就不言而喻了。时辰这是赤裸裸的阴谋，好处已经给你了，但如果你不能承受的话，那就是你自己的问题了。不过时辰，你终究是小看我了。如果还是以前的那个通天，这次说不定还真的就栽了。但我终究不是啊！万仙大阵发狂了，疯狂的吞噬着。来自于时辰的混元法力，一道道的阵眼在快速的被神化点亮，那速度实在太快了。这一次，贫道要让你赔了夫人又折兵。时辰的混元法力，他要了；时辰的时间大道法则感悟，他要了；这一座世界，他同样也要了。不然，系统的隐藏任务可没法完成。悠悠岁月十万年，通天睁开眼睛，从闭关之中醒来，一道恐怖的力量波动，瞬间就以通天为中心散发了出来。所过之处，一条条的空间裂缝浮现出来。不愧是排名前十的混沌神魔呀、啊！仅仅只是残尸，竟然就将万仙大阵阵眼全部都给完成了神化。没错，一万道万仙大阵阵眼，此时已经全部神化完成。通天的体内就仿佛是有着一万尊神魔盘踞，在朝拜通天。时辰，这次还真的要多谢你了呀！通天笑了起来。时辰想要坑他，但终究还是失算了。要不是时辰主动，他想要将万仙大阵神化工作完成。还不知道要等到哪个猴年马月才行。通天的眉心悄然凝聚出了一枚时间大道法则印记，一条透明的时光长河环绕在通天身体周围。时间法则，他也已经入门了。至于雷泽本源，同样也已经全部都被炼化完成，使得通天再次掌握一门雷霆大道法则，就连修为也悄然提升到了大罗金仙中期。这一次，时辰可以说是真的赔了夫人又折兵。与通天的对赌，输的是惨不忍睹。通天强势镇压。将这座世界的本源给炼化，一举掌控了这座世界。叮咚，系统隐藏任务完成，奖励已发放至系统仓库。通天大喜，双喜临门啊！老样子，天道功德扔进了意识海的功德祥云之中，然后将混沌珠提取了出来。嗡、嗯，混沌珠一出来，竟然就主动没入通天的意识海中，一阵无形的波动散发出来，顿时，关于通天的一切信息就全部都被混沌珠给隐藏了起来。通天神念进入混沌珠内部。立刻就看到了一座浩大无边的混沌鸿蒙世界，玉金山中，红军道人有所感，下意识的去推算，却发现这次竟然推算不到任何有关通天的信息了，甚至就连通天以前存在的信息都慢慢的消失在天机之中。这下红军就被震惊的说不出话来了。通天到底干了什么？离开时辰世界，一进入洪荒，通天立刻就发觉到天地间的节气已经越加的浓郁了，一挥手，时辰小世界就不断的缩小，落入通天手中。因为是混沌神魔时辰所化，这座世界中的时间流速与洪荒世界截然不同，差不多是十比一的样子。他在时辰世界中度过了十万年时光，洪荒世界中也过去了一万年。目光一扫，通天皱眉，竟然没看到四不像，离开了吗？掐算之后，通天立刻就大怒起来：“龙族，看来你们是真的在找死！一千年前，有龙族强者无意中路过这边，在发现的四不像之后，立刻就上报了上去。”于是。就有一大堆的龙族强者跑了过来，来想要抓捕四不像。在这一万年之中，先天三族之间的冲突也愈加的剧烈，大战都发生了好几场。
。史麒麟的幼子如果能够抓住，必定能够拿来威胁麒麟一族。四不像拼了命的逃跑，但是体内的法力已经快要接近枯竭。难道我真的要被这些龙族给抓住？四不像暗自咬牙，前所未有的痛恨自己的修为为什么会这么低。他很清楚自己如果落到了龙族的手中，会是什么样的下场。想到这里，四不像就准备趁着自己还剩有一点法力的时候来个自我了断。你们龙族好大的胆子！一道声音如同平地惊雷，瞬间在四不像和一众龙族的耳畔炸响。砰砰砰！几条龙族都还没有反应过来，脑子就直接炸裂了，当场陨落。通天前辈，四不像瞬间大喜过望，看着身后一地的龙尸，别提有多气。堂堂麒麟一族的殿下，你这也太狼狈了。通天摇头。不得不说，四不像体内的天外毅力太诡异了。一万年的时间，四不像依旧还是玄仙中期，没有寸进。先恢复法力吧，等一下本座送你去一处地方修炼。三枚灵果就被通天随手扔给了四不像。人参果，四不像瞬间大吃一惊，连忙感谢。先天十大灵根之一的人参果，他又怎么可能会不认识呢？人参果又名草还丹，三千年一开花，三千年一结果，又三千年才成熟，前后不过一万年才能结出三十个果子。可以说是无比的珍贵，不过是先天灵根罢了，反正都是用来吃的。这等先天灵根，对于通天来说，也就比一般的水果好上一点。等到四不像吃完一颗人参果，伤势恢复的差不多之后，通天就将其给扔进了食神世界之中。十比一的时间比例，再加上那里面浓郁的天地元气，他就不相信四不像的实力还不能够提升上去。看了一眼地上的龙尸，法力一卷，龙尸就进入到食神世界之中，这些龙肉就当做是四不像的滋补食材了。稍微推算了一下，通天就发现龙汉大劫竟然已经发展到了中期左右了。这么快，随即他也就反应了过来，这里面也有他的功劳。要不是他引起的讲道风潮，三族的实力也不会提升的如此之快。不管了，以我现在的实力，即便参与进去，也不会有太大的危险。混沌神魔时辰所给的机遇太大，将通天变强的时间一下子就给缩短了十倍都不止，好处太大了。嗯，出来已经这么久了，也是时候回一趟昆仑山。自从离开昆仑山，前前后后的时间加起来，差不多已经有两万多年了。也不知道老子和原始现在已经到了什么境界，想必老子和原始对他同样也很想念吧。通天笑了一声，在他所带来的蝴蝶效应之下，洪荒世界的发展早就已经在悄然之间发生了变化。在原来的历史之中，直到红君子萧公讲道，三清的实力也只不过才在太乙金仙之境而已，也就老子触摸到了半步大罗之境。而现在，他通天早就已经到了大罗金仙中期。至于老子和原始，命运也都发生了一些改变。撕裂虚空，通天就朝着昆仑山赶去。半路上，通天突然调转方向，就朝着不周山而去。就在刚才，他突然心血来潮，感觉那边有自己的机缘。等到了不周山，通天立刻就发觉到了与自己非常相近的气息。十二祖屋，通天眼睛立即就是一亮。他可还记得自己上一次的签到任务？签到盘古神殿。十二祖屋已经出来了吗？通天立刻就开始寻找起来。这里果然有他的机缘，大哥，那个道人又来了。玄明第一时间就发现了通天，立刻就喊来了帝江。瞬间，帝江就变了脸色。通天道人，十二祖屋在三千年前出世，已经在暗中悄悄摸摸的打听到了不少的消息，其中就包括盘古三清的通天道人。呀，盘古通天，他也是父神后裔。最小的后土眨了眨眼睛，这么说，通天道人前后两次过来，应该就是找我们的。共工、祝融立刻就大声嚷嚷着。给我闭嘴！帝江呵斥一声，然后点头。你们就在这里，不要出去。我去会一会那通天道人。大兄，你要小心。主九阴叮嘱道：“虽说通天也是父神后裔，但人心隔肚皮，谁也不知道通天会不会包藏祸心。”通天道友，你是在找我们吗？一道声音突然响起，通天身体一顿。帝江，帝江来了，不过才只是太乙金仙之境，有点弱了。但是帝江天生掌握空间之力，来去无影无踪。战斗力可不弱，通天大笑一声，立刻就去拉关系。帝江脑子不由得狠狠一抽，那个传说中的狠人通天就是这一副性格。不过帝江也大概确定了，通天对他们十二祖屋没有歹意，毕竟通天的实力摆在那里，要是真想对他怎么样，他也躲不掉。很快，通天就见到了其他的十一祖屋。通天道友，一万年之前你也曾来这里寻找过，你是不是早已经知道我们十二祖屋就在这里？后土将他心中的疑惑给问了出来。没错，我曾梦回开天之初，见证了洪荒演化，父神的十二滴精血裹挟着开天功德，融入不周山附近的大地之下。随着通天的讲述，十二祖屋各个点头，算是正式接纳了通天。
通天也是松了一口气，搞定这帮铁憨憨还不算太难。接着，通天就表示想要进盘古神殿去看看，都是自家兄弟，自然没有问题。帝江大笑着，就带着通天回到了盘古神殿之中。叮咚，签到盘古神殿，任务完成，奖励已发放至系统仓库。哈哈，盘古精血终于到手了，通天立刻就有些等不及了，就跟十二祖巫说，想要借用盘古神殿一段时间用来修炼。十二祖巫自然同意了，找了一处地方，通天直接就拿出一滴盘古精血吞入腹中，九转玄功瞬间就疯狂运转起来，独属于盘古的气息从通天的身体中弥漫了开来，在盘古神殿中回荡。正在修炼的十二祖巫一下子就被惊醒了，不是说通天乃是父神元神所化的吗？为什么他的身上也有父神精血的气息？共工大吃一惊，等通天道友醒过来之后，问一下不就知道了吗？祝融大大咧咧的说道。帝江深深的看了通天一眼，通天身上的秘密还真不少啊！吞噬盘古精血之后，通天立刻就陷入进了悟道之中。眉心之上，时间法则印记立刻就勾动时光长河，以通天为中心，形成了一块十倍时间流速区域。主九阴立刻就被刺激到了时间大道法则。十二祖巫中主九阴掌握时间之力。帝江问道：“你与他在时间法则上的参悟，谁更厉害？我不如通天道友。”主九阴摇头。以我现在的实力，顶多只能维持五倍的时间流速，而通天道友现在已经达到了十倍的时间流速，每增加一倍的时间流速，那在时间大道法则上面的感悟就要加深一倍都不止。在盘古精血的冲刷之下，通天就感觉自己的肉身仿佛又经历了一次洗礼，变得比之前要更加强大了。一千年之后，那滴盘古精血中的力量被消耗一空；第二个一千年，第二滴盘古精血被完全炼化；第三个一千年，最后一滴盘古精血也被消耗殆尽。不够，还是不够。通天嘶吼，九转玄功运转的越来越快速，盘古神殿中的海量元气直接就被迅速的拉扯过来。此时的通天就好像是化为了一个黑洞，在疯狂的吞噬一切。十二祖巫再一次被惊醒，通天道友，这是九转玄功要晋级。后土说道：“不过能量好像不够。”嗡。就在这时，整座盘古神殿突然就震动了一下，神殿的核心一道血气冲了出来，没入通天体内。轰！在这一刻，通天就感觉自己的身体中就仿佛是进行了一次开天辟地，大罗金仙中期的肉身。通天睁开眼睛，大喜过望，随即苦笑：“太难了！”三滴盘古精血，再加上最后一道从盘古神殿中冲出来的血气，这才使得他的肉身又蜕变了一次。前前后后，外界过了三千年，而他因为扭曲时间，却已经修炼了足足三万年，就连血脉在这个时候也都逐渐开始发生变化。通天猜测，那一道血气应该来自于盘古心脏，毕竟整座盘古神殿都是由盘古心脏演化而成的。盘古神殿中，看来也隐藏了不少的秘密。对于盘古神殿，通天看不透。而后，通天又叹了一口气，怪不得连盘古大神都没能完成九转玄功的第九转，太耗费资源了。第七转对应的是准圣境界，一想到那所需要耗费的资源，通天就有一种头皮发麻的感觉。十二祖巫都上前道贺，祝融直接就大大咧咧的询问。通天身上为什么会有和他们同源的气息？通天也没有隐瞒，我曾机缘巧合之下得到过父神的精血，十二祖巫都羡慕不已。由于精血的原因，十二祖巫对通天也更加的愿意亲近了。共工上前，前前后后的打量着通天，眼神非常的狂热。你也修炼了九转玄功，我们俩好好的打一场吧。十二祖巫本就是好战分子，共工更是其中的佼佼者。通天面色古怪，不过没有拒绝，两人立刻就在盘古神殿中打了起来。没多久，公公鼻青脸肿的退了下来，口中嘟囔着：“到底谁才是父神精血所化？”啊？十二祖巫为盘古精血所化，天生肉身强横，且经过了先天大地煞气的魔力，早就已经蜕变的更加恐怖。但是，一与通天比起来，完全就不在同一个档次上面。公公很后悔，刚才那根本就不是切磋，而是纯粹在受虐。通天的肉身比他们的祖巫真身不知道要强大多少倍。公公，你也太废物了！祝融立刻就开口嘲讽。通天，我们来打一场。共工那家伙太废物了，体现不出我们十二祖巫的实力。通天笑呵呵的点头。共工坏笑一声，哼，等下有你哭的时候。没多久，祝融也回来了，不过那一身的状态比共工还要凄惨。帝江他们都倒吸了一口凉气。通天这肉身强大的有些过分了吧？帝江就询问通天，已经将九转玄功给修炼到第几转了？第六转，已经肉身成圣。顿时，帝江就不说话了。十二祖巫都差点自闭了，九转玄功第六转的肉身，那他们还打个屁啊
，根本就不可能会是对手。剩下几个祖巫，顷刻间就熄灭了与通天切磋的心思。祝融和共工两人，那就更是郁闷的想要吐血。他们俩这顿毒打，看来是被白打了，根本没有报复回去的可能。又在盘古神殿中逗留了将近一百多年，通天提出告辞。不过在离开之前，通天也留下了不少的好东西。通天道友真是大方啊！帝江双目瞪圆，传承了盘古大神的部分记忆。他们对于人参果。黄钟里和先天人水蟠桃自然是认得，这等先天灵根，即便是对于大罗金仙来说，也有着很大的用处，能够增强法力修为。却没想到，通天竟然一次性就拿出了十二个，太大方了！是啊，是啊，共工直接就一口将人参果给吃了下去，法力一震，共工脸色一变，下一刻修为就晋升到了太乙金仙中期，哈哈，我又变强了！共工疯狂的大笑起来，祝融老贼，吃我共工一拳！共工老贼！祝融也是个暴脾气的，被共工一挑衅，立刻就迎了上去，连人参果都不吃了。其他十大祖屋见怪不怪，也不阻拦，任由他们去战斗。这种事情在他们十二祖屋之间实在太常见了。然后每个人分得一枚灵果吃了下去。出了盘古神殿，通天心情大好，十二祖屋还是很热情好客的。嗯，巫妖大劫之中，巫族的下场可并不怎么好，不是不好，而是已经差到了极点。后土演化六道轮回。永困地府之中，从此后土不复无。巫妖大决战，除了玄冥之外，其他十大祖巫尽皆战死。残余巫族不得不进行迁徙，但到了后世，除了一些人巫混血之外，已经完全看不到巫族的踪迹了。反观妖族，除了衰落之外，依旧还在源源不断的诞生出来。嗯，现在才龙汉初劫，等到巫妖大劫后期，差不多还有一个多量劫的时间，那时候我差不多应该能够挣到混元大罗金仙之境了，保下巫族应该问题不大。都是盘古父神后裔，自然应该互相帮助。做出决定后，通天一路就往昆仑山而去。外界三千多年，先天三族之间的摩擦，再加上罗侯在中间挑拨离间，早就已经到了不死不休的程度。要不是祖龙、元凤和史麒麟在上面压着，三族之间恐怕早就爆发出最后的大决战了。看来龙汉大劫是要到最后关头了。通天看向西方，他的计划也要趁早实施才行。通天回来了，昆仑山。通天一降落下来，就被老子和元始两人给感知到。主要是通天没有去刻意隐藏，释放出了自己的气息。否则，以混沌珠的神妙能力，通天就算站在了他们边上，两人都不可能会发觉到。通天，你的修为！一见面，老子就直接瞪大了眼珠子，心中掀起了一阵惊涛骇浪。他竟然看不透通天了。元始同样也是如此，感觉站在自己面前的通天，就像是一团迷雾，让他看不清。怎么会这样？原始心里面那叫一个羡慕嫉妒，三弟，看来这些年你在外面是获得到了不少巨大的机缘造化，怪不得会提升的这么快。想我和戴兄二人这些年来苦啊！原始阴阳怪气的说道，想他们三亲一体，但是现在通天竟然一个人出去独享机缘，他就受不了了。作为小弟，尊敬兄长，通天不应该主动的拿出一部分的机缘送给他和老子吗？得，老阴阳人了。通天笑呵呵的道：“二哥，你这可不能怪我啊！上次我也说了。”让大兄和二哥与我一起出去游历洪荒，但你们噗！老子和原始一听这话，立刻就郁闷的想要吐血，这是一针扎在了他们的伤口处，别提有多伤心了。老子狠狠的瞪了一眼原始，不会说话你就别说啊！通天笑呵呵的，也不多说什么，想要我拿出自己的机缘造化，还真敢想。至于老子和原始的心中会不会有怨气，通天自然不会在乎，有怨气就有怨气，又能拿他如何？在昆仑山待了一个月，通天就决定离开。没意思，老子和原始似乎是结成了共进退的同盟，将通天给排除在外了。哼哼，果然大哥和二哥才是最好的。通天笑了笑，直接就离开三清道场，继续待在这里，已经没有任何的意思了。不如去东海金鳌岛，那里可是自己的道场。三清道场中，老子脸色冰冷，原始神色一片阴沉。看来三弟已经是越来越不将戴兄和我放在眼里了，越来越没有长幼尊卑了。对于通天的表现，原始无疑是非常的不满意。但是奈何自己的实力比不上通天，在路过西昆仑的时候，通天停了下来。贫道通天前来拜访西王母道友，声音在瑶池道场上空回荡。不久之后，就有一个女子走了出来，却并不是西王母。见过通天前辈，西王母侍女起手。西王母娘娘一万多年前离去，说去凤栖山，至今都还没有回归。什么？通天脸色瞬间一变，一万年前去了凤栖山，至今未归。通天留下一个符篆，如果西王母道友回来。你可以捏碎符篆，我自然能够感应到。说完之后，通天直接撕裂虚空，前往凤栖山，直觉告诉他西王母的消失
不对劲。叮咚，恭喜宿主触发系统隐藏任务，调查西王母失踪之谜，任务完成，可获得奖励百万年修为星号一、先天灵根黄钟里星号一、三仙岛地图星号一。任务失败，无惩罚，无奖励。果然，西王母是失踪了，必须要找到，毕竟西王母也是为了自己才出事的。推算了一番，通天确定，西王母虽然有危险。但目前来说并不致命，这才稍微松了一口气。到了凤栖山，通天立刻就通知了伏羲和女娲，两人开启封山大阵，见到通天也很高兴。女娲的实力也已经到了太乙金仙后期之境，距离大罗金仙也已经差距不大了。通天恭贺了一番，在确定西王母并没有来到凤栖山，通天就皱起了眉头。那应该会在哪里？一个大活人不可能会无缘无故的就失踪的。对了，混沌珠，混沌珠天生拥有屏蔽天机的功能。用来推演，应该问题不大。似乎是感应到了通天的念头，混沌珠一个震动就给通天指明了方向。哈哈，不愧是混沌至宝，好样的！通天称赞了一句，朝着混沌珠指引的方向就赶了过去。没多久，通天停了下来。混沌珠所指之地就是在这里，应该没错了。但是将方圆十万里都给搜查遍了，通天也没能找到一点线索。是在异度空间之中吗？问。混沌珠再次一震。一条空间裂缝就随之浮现了出来，化为一道空间门户。西王母的气息就从空间之门中传递了出来。通天，混沌珠，你也太给力了一点！通天道友，这里危险，你千万不要进来！西王母的声音忽然从里面传了出来，非常的焦急。但是下一刻，那一道空间之门中立刻就爆发出了非常恐怖的吞噬之力，瞬间就将通天给拉扯了进去。看来你的提醒已经晚了。一进来，通天就看到了被困在祭坛上的西王母。一道道的至阴之气所化成的锁链，将西王母完全封锁了起来。盘古后裔，一道虚影浮现了出来，恐怖的怨念瞬间就充斥在虚空之中。盘古后裔全部都该死！既然你自己送上门来了，那本座就送你入灭。得，这估计又是盘古留下的恩怨。通天连废话都没有，大罗剑胎直接就斩杀了过去。尸山血海意象覆盖而下，人形虚影立刻就发出一声尖锐的惨叫，瞬间就被大罗剑胎给吞了。然后飞回通天的手中，欢呼雀跃。怨念这种东西，对于大罗剑胎来说，完全就是大补之物。通天道友，你西王母瞪大了眼珠子，身上的至阴之气锁链瞬间崩碎，一道道汹涌澎湃的至阴之气直接就涌进西王母的体内。他没有想到，通天竟然已经强大到了这种地步。而后，西王母就告诉通天这段时间来所发生的事情。一万多年前，西王母在听说通天将于凤栖山讲道，就赶了过去。在路上突然感受到了一阵召唤，冥冥之中似乎是有机缘，于是西王母就过来了。然而却没想到，根本就是一个陷阱。那道人形怨念并不是别的东西，而是一尊掌握了至阴法则的混沌魔神被盘古斩杀之后的怨念演化而来。不过，在进入洪荒世界的时候，遭到了冥冥之中天道意志的打压，遭受到了重创。他吸引西王母前来的目的，就是想要夺舍，并融合西王母，从而避开天道监察，转世到洪荒世界之中。再有个几万年的时间。说不定就能成功了，却没想到被通天给破坏了。祭坛上，西王母正在接受那位至阴混沌神魔怨念的全部遗产。没多久，西王母的境界直接就突破到了太乙金仙圆满之境。恭喜道友，通天立刻就向西王母道贺。那个怨念虽然并没有继承至阴混沌神魔的全部力量，不过也带有不少的至阴法则，这下子全部都便宜了西王母。可以说，未来西王母的准胜之路。基本上已经没有门槛了。叮咚，系统隐藏任务完成，奖励已发放至系统仓库。通天立刻就将百万年修为给提取了出来，融入体内，瞬间炼化气息稍微变化了一下，不过依旧还没有能够突破到大罗金仙后期。不过在西王母的眼中，在刚才那一瞬间，通天毫无疑问的又变强大了不少。至于先天灵根黄钟里，通天准备等到了金鳌岛再拿出来种植下去。现在我已经有了黄钟里，以后有机会。倒是可以将十大先天灵根全部都给收集起来，然后通天就拿出了三仙岛地图。海外三仙岛在这洪荒世界之中可是声名远播，即便是在后世，蓬莱、方丈、瀛洲三座仙岛也都让无数人为之向往，是所有求仙问道之人的终极目的地。三仙岛之神意，比之金鳌岛有过之而无不及，同样也能够作为圣人道场。通天弹了弹手指，觉得自己运气很好。三仙岛乃是开天之初。混沌碎片跌落洪荒世界之中所演化而成，游离在天道之下，天机不显。如果他自己不出事，即便是圣人都难以找到。通天道友，接下来要去哪里？西王母问道。
去海外寻宝。通天笑了笑，西王母道友要不一起，或许还能有一场机缘也说不定。三仙岛之中，机缘造化肯定不缺。四海海域，西王母愣了一下，那里可是龙族的地盘。然后他就反应了过来，以通天目前的实力，还真未必怕了龙族。好，那我就与通天道友一起。龙族现如今已经成了东海海域唯一的霸主。无人敢招惹，就是这里了。根据地图，通天很快就确定了蓬莱仙岛的位置。那是一处特殊的虚空，并不处于东海海域，可以说也不在洪荒世界之中，而是附着于洪荒世界。通天道要找的是什么？西王母有些好奇。三仙岛。瞬间，西王母就瞪大了眼珠子，怀疑自己是否是听差了。通天拿出大罗剑胎，确定一个点，直接就斩了过去。轰！瞬间，虚空狠狠的一震。一道裂缝就浮现了出来，但是很快，空间裂缝就恢复如初。先天阵法，通天大喜，果然是在这里。砰砰砰，通天奋力攻击，很快，蓬莱仙岛外面的先天阵法就被通天给打出了一个能够容纳一人通过的裂缝。浓郁的先天灵气直接化作液体喷涌了出来，无尽的霞光朝着四面八方绽放开来，落入海水中。瞬间，不知道多少的水族都获得了好处。纷纷实力大进，有的甚至直接就化形了。液态的先天灵气，西王母大骇，只呼吸一口，他就感觉自己的法力都增长了不少。真的是蓬莱仙岛，不好，这里的动静这么大，肯定会引来龙族的。蓬莱仙岛出事的那一刻，就引起了龙族强者的注意。正在附近海域巡逻的祖龙九子之一的牙子，瞬间撕裂虚空而来。哈哈，既然是三仙岛之一的蓬莱仙岛，果然天佑我龙族，连这种仙岛都在我龙族地盘出。牙子的话还没说完，就看到正站在一旁似笑非笑的通天，脸色瞬间巨变。通天道人，然后咬牙切齿：“好你个通天道人，竟然还敢出现在我龙族地盘，你死定了！”牙子很聪明，立刻就传讯给了祖龙。他很清楚自己根本就不可能会是通天的对手，连他们龙族十大高手之一的敖纪、大罗金仙后期的修为都死在了通天的手上，而他不过才只是大罗金仙初期的修为罢了。没有犹豫，牙子转身就跑。一点也不在乎丢不丢人，在祖龙到来之前，他必须要赶紧离开这里，否则他肯定会死在通天的手上。之前，他们龙族可是已经对通天发下了必杀令，不死不休。噗嗤，下一刻，牙子就感觉自己脖子一凉，一颗脑袋已经飞上了天空。不，牙子没有想到自己竟然会以这种方式死亡。通天道友，那可是祖龙九子啊！通天的杀伐果断，让西王母大为震惊。现在的洪荒世界之中。龙族可是三大霸主之一，谁敢杀龙族之人？更何况这还是祖龙之子，身份更加的高贵。我连他龙族的十大高手之一都杀了，再杀一个也没什么大不了的。更何况龙族不也是早就已经给我下了必杀令了吗？通天挥了挥手，收回大罗剑胎，毫不在意的将牙子血肉给收了起来，扔进石山世界之中。大罗金仙的龙族血肉，而且还是祖龙血脉，对四不像来说应该有不小的用处。正在闭关修炼的四不像。瞬间就被惊醒，看到地上的牙子尸体，一下子就瞪大了眼珠子。牙子，祖龙九子之一的牙子，大罗金仙之境的修为，现在竟然成了一具冰冷的尸体，丢在他的面前。通天前辈果然强悍啊！祖龙接到消息，还没来得及动身，就发现牙子的魂灯已经熄灭了。通天，我龙族与你不死不休！怒火滔天的祖龙直接就撕裂虚空，朝着蓬莱仙岛所在的位置赶了过去。恰好就看到通天带着西王母。进了蓬莱仙岛，先天阵法的裂缝没有了通天法力的维系，也很快恢复如初，渐渐隐没进虚空之中。啊！祖龙无比狂怒，疯狂的攻击着蓬莱仙岛外面的先天阵法，打得周围的一大片海域都翻滚了过来。不知道多少的水族生物都为之丧命，但是却没有任何的用处。发泄过后，祖龙冷静了下来，立刻就调兵遣将，一大堆的龙族高手很快就随之赶到，将这一片海域密密麻麻的给包围了起来。布下万龙大阵，本座今天要练了他通天。先是死了族人，然后手底下的十大高手也死了一个，现在就连儿子都死在了通天手中。若是不杀了通天，他祖龙还有什么颜面去统领龙族一众龙族强者？此时同样也都是怒火滔天。通天他欺人太甚了，龙族高手倾巢而出，动静太大了，根本就隐瞒不住。很快，凤族和麒麟一族都纷纷得知了消息：什么？牙子竟然死了在通天道人的手中？元凤傻眼了，通天道人这是诚心盯上龙族了呀！现在死在通天道人手上的龙族强者，比死在他们凤族和麒麟一族手中的强者还要来得多。
，当之无愧的龙族杀手啊！通天道人实力虽强，但是面对祖龙，同样也不是对手啊。元凤神色变化不定，祖龙的实力，他深有体会，很强。他与史麒麟联手，才能压制住祖龙，否则单独一个，不管是他，又或者还是史麒麟，都不是祖龙的对手。对于通天道人，他没有恶意，相反，好感还不少。毕竟通天道人一直以来都是与龙族作对。而对他们凤族并没有做什么。从某种意义上来说，通天道人的存在也牵制住了龙族的一部分高层战力，对于他们凤族来说有利无害。通天道人不能死，这次或许也是一个机会，能让龙族狠狠吃一个大亏。立刻，凤族的大军也随之调动，离开南方火山。通天道友真的是坐不住啊！史麒麟苦笑一声，做出了和元凤同样的决定。龙族必须要被打压。先天三族大动作不断，整个洪荒都为之震动。当得知这一切的源头，竟然是因为通天道人在东海海域斩杀了祖龙九子之一的牙子之后，一个个的全部都傻眼了。通天道人恐怖如斯，不愧是蓬莱仙岛啊！一进来，浓郁到已经液化的先天灵气瞬间就扑面而来。西王母感觉自己像是进入了灵气的海洋，爽！我想先在这里闭关修炼一段时间。西王母感觉，在这浓郁到极点的先天灵气的冲击下，他似乎又要突破境界了。好。通天也不在意，继续深入蓬莱仙岛。很快，他就看到一大堆的好东西，各种陵墓、神药遍地，让人目不暇接。这些东西全都没有沾染后天之气，即便是放在现在的洪荒世界之中，也都能引得一大堆的洪荒大能大打出手。不愧是传说中的三仙岛，排名比他的金鳌岛还要靠前，的确是有道理的。十二品竟是白莲，三光神水。下一刻，通天再次激动了，这可是真正的好东西。后世传说中，三光神水和净世白莲就在三仙岛中，看来的确是真的。十二品净世白莲这个自然不用说，混沌青莲的莲子所化，天生自带净化法则，能够净化一切，堪称是一切负面力量的克星。还有那三光神水，可以称得上是洪荒世界第一疗伤神药。金色的日光神水能消磨血筋骨肉，银色的月光神水能腐蚀元神魂魄，紫色的星光神水能吞噬真灵智念，每一样单独放出来，都堪称是世间毒药。但是。当这三种神水融合在一起之后，便是世间第一疗伤圣药，能生死人、肉白骨，治疗一切伤势，化解世间任何毒素。满满一池子的三光神水，让通天兴奋的难以抑制。关键的是，在那口神池上，还有一座先天阵法，正在源源不断的吞噬日月星三光之力，融合成三光神水。可以说，只要这座先天阵法不被摧毁，它就能收获源源不断的三光神水，永不枯竭。三界西游时期。那观音菩萨的玉净瓶中，也不过只有浅浅的一层三光神水，就宝贝的不得了。十二品竟是白莲，生长在三光神水池中，摇曳生姿。池子中除了十二品竟是白莲之外，还有不少九品、六品和三品的竟是白莲。这些东西虽然对通天来说没什么用，但是用来送人却再合适不过。以后有了弟子，同样也能派上大用场。每一朵竟是白莲，可都能炼制成一件不错的后天灵宝。现在这些都是我的了。通天上前，就准备将十二品净世白莲给收起来。下一刻，虚空扭曲，异变突生。十二品净世白莲莲台上，虚空扭曲，竟然盘坐着一道元神。通天大吃一惊：“你是什么人？”蓬莱仙岛中，竟然早就已经有人进入了。这是通天所没有料到的。净世白莲乃是本座的宝物，滚出去！元神一睁眼，一道净化之光就朝着通天打了过来。所过之处，一切力量都被强行净化一空。时间。一条时光长河突然出现，将那一道净世之光给卷了进去。时间大道法则，元神小人大吃一惊：“你是什么人？你和时间什么时辰是什么关系？明明是我先问你的，应该你先回答才对啊！”通天一只手抓了过去，虽然你不说，不过我也猜到了一些。十二品竟是白莲之中，竟然化形诞生出了意识，修成了太乙金线。如果不是亲眼所见，我都不敢相信。是的，这一大元神小人不是其他的什么人。而是这十二品竟是白莲的元神，三十六品混沌青莲中的六颗莲子分别化成了造化青莲、业火红莲、竟是白莲、功德金莲、轮回紫莲、灭世黑莲，但是无一例外，全部都没能诞生出自我意识，因为这里面有着天道的压制，毕竟他们全部都是混沌青莲所化而成，天生根脚逆天，一旦真的诞生出了意识，化形而出，必定能成就混元果位，这就与天道规划的发展不符合了，却没想到。这竟是白莲躲在了蓬莱仙岛中，还化形了。也就这三仙岛能够屏蔽天机，否则这竟是白莲的元神
，恐怕早就已经被摧毁了。怪不得在后世之中，一直不见竟是白莲的踪迹。这家伙要不就是一直隐藏着，没有被天道发现，苟得很深；要不就是在天劫之下化为了飞灰。什么？你竟然能看出我的本，竟是白莲元神大吃一惊，下一刻就反应过来自己说漏了嘴，对通天怒目而视，随即一脸的狰狞。既然你认出了本座，那今天。也就别想能活着离开这里了。竟是白莲元神，显然很清楚自己现在的处境，否则也不会一直躲在三仙岛之中。竟是白莲直接就从三光神水池中脱离而出，朝着通天狠狠地冲了过来。无量的竟是神光充斥在天地间，刺的人都无法睁开眼睛。唉，通天叹了一口气：“既然你自己找死，那本座索性就成全了你，让本座来看看到底是什么样的机缘，竟然能让你这朵竟是白莲化形了。如果没有足够逆天的机缘。”竟是白莲根本就不可能化形成功。中央雾土性黄旗迎风招展，与竟是白莲碰撞在一起。时光长河一卷，竟是白莲的元神直接就落入其中。一道道属于竟是白莲元神的记忆在不停的被回放着。竟是白莲元神惊怒交加，但是却根本就无法反抗，差距太大了。记忆回去，很快就到了开天之初。没多久，通天就发现到一抹紫色一闪而过。等到他准备仔细去看的时候，却发觉那一片记忆之中竟然成了空白，什么都没剩下，那一块记忆竟然断层了。混沌珠，意识海中，混沌珠震动了一下，一股神秘的力量传入时光长河之中。下一刻，被抹成了空白的那一片记忆再一次恢复如初。这次，通天终于看清了。鸿蒙紫气，通天心中大为震惊，忍不住倒吸了一口凉气。怪不得这朵竟是白莲能够化形，竟然得了鸿蒙紫气的一部分机缘。鸿蒙紫气可是大道之基，成圣之基，就连天道都是由鸿蒙紫气规则演化而来。不对，这时候鸿蒙紫气应该都还在天道的手上，根本不可能游离在外。那么，唯一的可能就是遁去的一。是了，也只有遁去的一才能有这种手段。你的机缘造化的确了得，只可惜，竟是白莲也仅仅只是被遁去的一击擦中，这才在无意之中诞生出了元神，根本就没有得到那一道遁去的鸿蒙紫气，否则。这一朵竟是白莲，日后还真的能够成为混元大罗金仙，借遁去的一语，天道道祖平齐。可惜了，没能真正发现那一道鸿蒙紫气的踪迹。通天感到有些可惜，如果能够拿到遁去的一，说不定就有超脱天道的可能。你想要知道的都已经了解了，饶我一命，我可以向你臣服。竟是白莲终于发觉自己与通天差距太大，根本无法反抗。通天摇了摇头，道：“太晚了。”他不相信竟是白莲元神的话，这家伙。在开天之初，还是莲子的时候，就已经诞生出自我意识，直接画出了元神，可以说比他们盘古三清还要早得多，完全能称得上是一个老古董。收服这样的一个老家伙，说不定什么时候就会在背后捅你一刀子。在无尽的不甘心之中，竟是白莲元神被通天给炼化成飞灰，所有的意识都被碾磨成渣，再也没有复苏的可能。顿时，竟是白莲就光芒暗淡，跌落在地上，失去了元神。这一朵十二品竟是白莲，可以说是元气大伤。将其重新种植在三光神水池中。通天相信，以这三光神水的神妙之处，要不了多长时间，这一朵竟是白莲就能恢复如初。而后，通天就拿出黄钟里，也一同给种植在了三光神水池边上，取出一些三光神水，浇在了根部。瞬间，黄钟里的树叶上就光芒绽放，一颗颗的黄钟里直接结了出来，整整三十六颗。通天，感情，这三光神水还有催化先天灵根结果的功效。没多久。通天就找到了蓬莱仙岛的核心石碑，一举给炼化。至此，蓬莱仙岛彻底成了通天的囊中之物。不错不错，金鳌岛可以作为以后的道场，而这三仙岛可以作为别院用来度假。想想就美妙，竟是白莲、三光神水、黄钟离。一百年后，苏醒的西王母被眼前的这一幕给震惊的呆滞住了。这三样东西，不管哪一样，可都是天地神物。竟是白莲，三十六品混沌青莲莲子所化，威能无双。三光神水，洪荒第一疗伤圣药，黄钟里，先天十大灵根之一，与他的先天人水蟠桃同等级，哪一样都能在外界引起腥风血雨，但是现在就摆在自己的面前，用三光神水浇灌竟是白莲和黄钟里，也太奢侈了。西王母吐槽，通天笑了笑，三光神水可源源不断产出，没什么浪费的。西王母这才注意到，三光神水池上镌刻有先天阵法，正源源不断的汇聚。产生三光神水，三光神水能够滋养先天灵根。黄钟里在其滋养之下，已经提前接出了36枚果子。西王母道友，你也可以把你的先天人水蟠桃移植过来。
顿时，西王母就心动了。轰！也就在这时，一道恐怖的气息从通天体内爆发了出来，雄浑无比的法力就像汹涌澎湃的混沌，瞬间就将西王母给强行掀翻了出去。西王母骇然，好恐怖！不愧是通天道友，大罗金仙后期。通天站起身来，悠悠一声长叹：“枯坐百年，既然西王母道友已经醒来，那我们就继续吧。”以蓬莱仙岛的海量元气做底蕴，百年时间这才堪堪提升了一个小境界，也太难了。西王母瞪大了眼睛，继续什么？说了是要寻找三仙岛，现在才仅仅只是蓬莱仙岛而已，还有方丈和瀛洲两座仙岛呢。三仙岛地图在手，找到剩下的两座仙岛，问题不大。西王母呆呆的跟在后面，只见通天挥动法力，蓬莱仙岛突然剧烈震动起来，而后竟然开始移动。这西王母大吃一惊，以一己之力。移动一座仙岛，这是何等恐怖的法力！三仙岛之间本就有联系，我现在催动蓬莱仙岛，自然会引动另外两座仙岛。虽然耗费一点法力，但也省了寻找的麻烦。果然，冥冥之中，通天就感应到有两座仙岛正在与蓬莱仙岛相呼应。外界，蓬莱仙岛一动，立刻就从无尽虚空之中钻了出来，在东海海域之上乘风破浪。一众龙族猝不及防，瞬间就被碾压了不少，灰飞烟灭。祖龙再次暴怒，万龙大阵。给本座困住蓬莱仙岛，祖龙以法力与蓬莱仙岛抵抗，要强行顶住蓬莱仙岛。他知道通天就在蓬莱仙岛之中，既然你不出来，那本座就连你带蓬莱仙岛一起给炼化了。蓬莱仙岛出事的动静太大，霞光万道，不知道惊动了多少的洪荒大能，就连红军老祖与魔祖罗侯也都齐齐感应到了。天道运势竟然又发生了变化，蓬莱仙岛竟然提前这么多年出事了。红军轻叹一声，飘然下山。他推演不出来到底是因为什么原因导致了蓬莱仙岛提前出事。通天现在有混沌珠遮掩，自然就不是还没成圣的红军所能够推算得了的。罗侯冷笑一声，蓬莱仙岛和该为本魔祖所有。十大魔王跟随罗侯出了须弥山，直奔东海而去。龙族要出手了，西王母还有些紧张。人的名，树的影，祖龙的强大，早已经深入洪荒大能内心，西王母也不例外。贫道神功出城，也正想找人试手。龙族之主，正好合适。通天大笑一声，蓬莱仙岛大阵悄然开启。现在的他也已经不再是以前的通天了。这一道龙汉大劫，他插手进去，也正好可以试一试深浅。通天，祖龙咬牙切齿，一道可怕的攻击就爆发了出来。哈哈，发生了这么精彩的事情，又怎么能少了本座呢？没错，本宫也来凑凑热闹。史麒麟与元凤联袂而来，一举截下祖龙的攻击。见过通天道友，元凤起手，多年未见。没想到通天道有实力，又进了一步。史麒麟心中震惊，以他准圣的修为，竟然都看不透通天了。通天整个人就好像是笼罩在一团迷雾之中，肉眼可见，但是在神念感知中，眼前却空无一人。通天也笑着一一回礼。元凤，史麒麟，祖龙咬牙，怒目圆睁，这是我龙族与通天的恩怨，难道你们也想插手不成？祖龙没想到元凤和史麒麟竟然会在这时候突然赶来，有些麻烦了。这两个其中任何一个单打独斗他都不怕，但是，一联合起来，有压力的就是他了。史麒麟还没开口，就被通天拦了下来。这是我和龙族的恩怨，就让我自己来处理吧。让我来看一下，这所谓的龙族之主到底有多大的含金量？你找死！祖龙瞬间暴怒，想也没想就攻击了过去。现在他对通天是恨之入骨，只想用拳头将通天给砸成粉碎。砰砰砰！元凤和史麒麟想要阻止，也都已经来不及了。通天倒飞了出去，身后的海水瞬间炸裂开来。不错，不愧是龙族准圣，这种肉身比我要强上不少。九转玄功运转，破碎的手臂很快就恢复如初。祖龙瞬间瞳孔紧缩，怎么会？以他准圣之力，三拳之下竟然没能打死通天，好强大的肉身！元凤和史麒麟都松了一口气，不认为通天之前所说的是大话了。接下来该轮到我了，一条时间长河瞬间就席卷了出来。亘古匆匆，一道时光之力打在祖龙的身上，瞬间就消去了祖龙一万年的修为。通天抓住机会，接连就又打出了十几多道亘古匆匆，硬是刷掉了祖龙十几万年的修为。全场寂静，元凤和史麒麟也都瞪大了眼珠子，感到不可思议。时间大道法则还真的是恐怖啊！史麒麟忍不住有些头皮发麻，一下子被刷掉了十几多万年的修为，即便是对于他们这些准圣层次的强者来说，也都是一个不小的损失。这要是直接来个上百级攻击，他们很有可能就将会因此而修为全失。祖龙瞬间就吃了一个大亏，终于反应了过来。
，时间大道法则太恐怖了。随即，先天三族族长再一次反应过来，通天好像才只是大罗金线吧？竟然就已经能够使用时间大道法则了，这也太恐怖了！反应过来的人都感受到了一种由衷的可怕。准圣之境开始参悟大道法则，但是通天以大罗之身，竟然就做到了这一步，而且运转如新，非常的熟练，就像已经成了本能一样。时间混沌神魔时辰的气息，暗中的红军大吃一惊，不由得想到先前时辰气息的出现，难道也是与通天有关？不然这也太巧合了，红军坐不住了。时辰，罗侯脸色微变，盯着通天的目光之中尽是狰狞的杀意，显然他想到了混沌神魔时辰的强大之处。时间法则太恐怖了，让人防不胜防。那一记亘古匆匆，若是打在他的身上，他同样也扛不住，会被削去法力。要不是红军在一旁对他虎视眈眈，他早已经对通天下手了。通天的威胁太大了，成长的速度也太快了。这才多长时间，就已经能与准圣级别的祖龙硬拼了？而且还是盘古后裔，那就更加的该死。万龙大阵，祖龙怒吼一声，他对通天恨意更深了。一不小心，竟然被通天给刷掉了十几多万年的修为，损失太大了。要是再多来几下的话，他这一身的准圣修为，恐怕都得跌落龙族强者倾巢而出，布下万龙大阵。将这一片的东海海域，连同通天一起给笼罩了进去。恐怖的力量与法则立刻就镇压了下去，竟然将通天一身的法力全部都给压制的死死的，很难调动运转。以万龙大阵为中心，仿佛是形成了一座独立的大世界，就连天地法则在万龙大阵之中都仿佛是被重新制定了一样。元凤和史麒麟齐齐变色，万龙大阵竟然比他们所想象的还要可怕的多。攻击，两人相互对视了一眼，没有任何的犹豫。直接就在外面疯狂的攻打万龙大阵，他们必须要破了这万龙大阵，否则等到三族决战，万龙大阵一出，他们凤族和麒麟一族必定会吃大亏。跟随而来的两族强者在这时也都纷纷出手攻打万龙大阵。但是下一刻，诡异的事情发生了，任由元凤和史麒麟怎么攻击，万龙大阵都仅仅只是摇晃，一点破碎的迹象都没有。相反的，他们的攻击能量还被万龙大阵给吞噬了，转化为了运转的动力。元凤和史麒麟的脸色瞬间就变得难看了起来。哈哈，你们以为万龙大阵是那么轻易的就能够破解得了的吗？你们也太小看了。祖龙冷笑，万龙大阵可是他根据自己的先天种族传承，又结合了一部分意外得来的混沌机缘，这才创造了出来。准胜可破不了。元凤、史麒麟，给你们两个一次机会，若想破阵，就进来一试。想要打破万龙大阵，唯一的办法就是从内部攻击，外部攻打。除非力量能够超过万龙大阵的三倍，才能有机会。以元凤和史麒麟的实力，显然是做不到这一点。这就是完整版的万龙大阵吗？果然很可怕，在这里仿佛是形成了一座龙界，天地之中的一切都是由最纯粹的龙气构建而成。不管是什么东西，只要存在，就会被强行同化，根本就无法避免。通天能够感受得到万龙大阵的力量，不仅在镇压他的法力，还在强行扭曲、修改他的肉身，想要将他给融化。真可怕呀、啊！通天感叹一声：“这是万物皆龙啊！”对于祖龙，他倒是有些佩服了，能够创造出这等万龙大阵，才情的确无双。怪不得先天三族之中，龙族实力最强。不过，这可奈何不了我呀！通天大笑了起来，让一众龙族高手莫名其妙。你们有万龙大阵，我这也有一座万仙大阵，不如就请祖龙也来品鉴一下。万仙大阵开启，通天仿佛化身成了诸天神王，万神在朝拜他。不少主持万龙大阵的龙族高手都被震慑到了，刹那间，万龙大阵对于通天的压制就为之破碎，所有涌进通天体内的龙气全部都被万仙大阵给强行吞噬，龙化通天根本就不存在的。一颗颗的神话阵眼再一次被快速的点亮，上一次时辰所遗留下来的力量，仅仅只是将万仙大阵的阵眼给神化完毕。每一道神话阵眼都相当于是一位巅峰金仙的力量，相当于一万尊金仙之力加持在通天的身上。而现在，有神话阵眼的力量在朝着太乙金仙迸发蜕变。祖龙在第一时间发觉到了不对劲，但已经为时已晚。万尊金仙同时吞吐能量，那等力量一下子就超越了万龙大阵的极限。更何况，这还是万龙大阵主动提供的能量。砰！元凤和史麒麟刚准备齐齐进入万龙大阵，就懵逼的发现万龙大阵竟然破碎了。不仅是元凤和史麒麟懵逼，就连隐藏在暗中的红军与罗喉，同样也是呆滞住了。万龙大阵，即便是他们陷入进去了，也会麻烦很大，很难摆脱出来。但是现在，通天竟然做到了。
，下意识的，他们就想要推算缘由，结果自然不言而喻，什么也推算不到。红军道人眼中闪烁过一抹异样的光芒，感叹了一声：“不愧为盘古艺术。”而罗侯则是杀意愈加的凛冽了。他发现，一个不过大罗金仙之境的通天，竟然在不知不觉中已经脱离了他的掌控，不是他想杀就能杀得了的了。祖龙，不知道我这手段如何？轰！通天大笑着，一拳砸了出去。龙族。今天频道就让你们损兵折将，万龙大阵破碎，一众龙族高手或多或少也都遭受到了创伤。至于一些实力稍微弱小一点的，直接就被万仙大阵给吞噬掉了所有的力量，成了一条废龙。主要是通天把握的时机太好了，一下子将万龙大阵的力量给抽空。本座要让你死！一颗龙珠从祖龙口中飞出，就好像是携带着一座大世界的力量，狠狠的砸向通天。祖龙珠，残缺的先天至宝。在惊疑不定的惊呼声中，通天再次倒退万丈，但是那祖龙珠也被打飞了出去。造化法则力量涌动，一道道的造化之力没入通天体内，恢复着他的伤势。不愧是龙族至宝，镇压龙族气运之物。通天目光灼灼的盯着那一颗倒飞出去的祖龙珠，他的肉身虽强，但面对至宝级别的祖龙珠，依旧也有些无力。若不是万仙大阵在扛着，还有时光长河在不停的进行力量削弱，还有大罗剑胎顶住了最大的伤害。刚才那一击，他就得全身爆炸，多年在肉身上面的苦修都得付诸流水。此时，不仅是通天，元凤和史麒麟同样也是如此。祖龙珠竟然是一件残缺的先天至宝，这一点他们之前根本就不知道。要不是今天，他们两族恐怕会一直被蒙在鼓里。龙族隐藏的太深了，一张张的底牌拿出来，让元凤和史麒麟有一种无力招架的感觉，压力太大。先天至宝，即便残缺了，那也是先天至宝啊。怪不得祖龙的实力会一直领先于他们红军和罗侯也出来了，通天立刻就感受到了两道充满压力的目光落在自己的身上。见过红军前辈，魔祖罗侯，元凤和史麒麟声音一起响起，祖龙则是警惕的盯着突然出现的红军和罗侯两人，同时他心中也暗恨，今天失算了。底牌拿出来了不少，但竟然却没有拿下通天。万龙大阵被迫，龙族死伤惨重，还不知道要等到何时才能恢复元气。付出了如此巨大的代价，但是却没能奈何得了通天。他们龙族恐怕已经成了一个笑话。通天，通天不死，迟早不对。现在就已经是他们龙族的心腹大患了。通天的注意力则是放在红军和罗侯的身上。道魔争锋，这两位道祖和魔祖，没想到竟然会齐齐出现在这里。罗侯没有废话，一把朝着祖龙珠抓了过去。残缺的先天至宝，那也是先天至宝。罗侯，你敢！祖龙瞬间大怒。震动祖龙珠，躲开罗侯的攻击。罗侯，本座敬你是前辈，但你也不要得寸进尺，否则祖龙眼中闪过一抹惊人的杀意。本座拼着这龙族基业不要了，也要灭了你西方魔族。你可以试试看。祖龙显得无比的霸道，直接就与罗侯针锋相对，一点也不落下风。现如今还没到道魔争锋，这是属于先天三族的巅峰时代。龙族要是真的不顾一切兵临西方，魔族说不定真的会被屠杀一空。没了魔族。罗侯再想要与红军一争天地主角圣人之位，恐怕就不容易了。你放肆！罗侯当场就怒了。他堂堂魔祖，竟然被一个后辈给训斥了。是神枪飞了出来，直接斩杀向祖龙。今天本魔祖就让你知道，什么叫做魔威不可冒犯。是神枪枪出如龙，像是一条狰狞的恶龙，杀向祖龙。所过之处，惊人的凶煞之气，让人浑身冰凉。是神枪啊！看着正在与祖龙打斗的罗侯，通天感叹了一声。大罗剑胎也随之飞了出来，跃跃欲试，似乎是也想参与进去。于是神枪一争高下，别急别急，以后会有机会的。现在还不到时候，他的实力还比不上罗侯，即便开启了万仙大阵之力加深，也都还有着巨大的差距。除非他能将万仙大阵中每一道神话的阵眼都给提升到大罗金仙层次，准圣已经触摸到一部分圣人的力量了，自然不容小觑。更何况，不管是祖龙，亦或者还是罗侯，都不是一般的准圣可比的。大罗剑胎即便强大，但如果他这个主人实力不强的话，也没用处。今天他与祖龙的战斗，看似自己是占据了上风，不过他可以确定祖龙并没有动用全力，而且龙族之中也依旧还有底蕴没有动用。最起码在这里，他并没有看到祖龙之九子中剩下的八个龙族十大高手，这里也没有全部出现，还有祖龙胞弟那位竹龙同样也没有出场。红军一直在默默的观察着通天。他也发现了通天身上的诡异之处，通天的身上恐怕有着遮掩天机的至宝，洪荒世界之中能够遮掩天机的至宝也就只有那么几件。
。不过，至于到底是哪一样，红军也猜测不出来。啊，祖龙，你给本魔族等着！罗侯突然发出一声愤怒的咆哮，驾驭着是神枪，朝着西方而去。通天神色诡异，罗侯竟然没能在祖龙的手上讨到好处。祖龙这家伙隐藏的还真是够深的。突然，通天浑身寒毛炸起，一股致命的危机感从心底里弥漫开来。不好！随后，他就看到。一道是神枪枪芒突然就朝着他击杀了过来，罗侯，通天暴怒，大罗剑胎都没等通天反应，直接就飞了出去。轰！剧烈的碰撞中，是神枪枪芒被大罗剑胎给击碎。通天神色冰冷，亘古匆匆，一道道时光长河直接就飞了出来，朝着罗侯追击而去。万剑归宗，洪荒大地之上，所有草木尽皆化为利剑，铺天盖地的朝着罗侯斩杀而去。天雷杀。晴朗的天空之上，突然一声惊雷炸响，一挂雷霆海洋就从天劈落而下，将罗侯给淹没了进去。时间大道法则，剑道大道法则，雷霆大道法则，这一刻在通天的手中展现出来了极其恐怖的爆发力。啊！罗侯发出一声愤怒的咆哮：“通天，你给本魔族等着，本魔族必杀你！”红军等人全都神色诡异的盯着通天。刚才的那些攻击，虽然不能真正的让罗侯遭受到重创，但也会让他灰头土脸。讨不到什么好处，却没想到通天在不知不觉中竟然已经成长到了和他们差不多的层次。哼，罗侯，这是你先招惹我的，到时候有你后悔的。本来通天并不准备插手道魔争锋，躲在幕后默默的收割好处就行。不过现在看来，罗侯既然自己找死，那他就索性送他一程。祖龙深深的看了通天一眼，然后带领剩下的龙族转身就走。今天杀不了通天了，与魔祖罗侯一战。他同样也受了伤，元凤和史麒麟也紧随其后离去。这一次，龙族损伤不小，洪荒天地之中也将会平静一段时日。你我之间有师徒缘分，你可愿为我弟子？在所有人走后，红军突然开口，通天也是愣了一下。如果是在一开始穿越过来的时候，通天自然是非常乐意，毕竟是未来的洪荒道祖，第一圣人，这条大腿还是很粗的。不过现在嘛，多谢前辈厚爱，通天自然是拒绝的。有无敌千道系统这个大靠山在。他干嘛要去拜师红军啊？更何况，一旦拜师，他的气运可就会成为红军的助力。红军于成圣之后，在紫霄宫讲到为的是什么，还不就是为了收拢洪荒众生的气运，为之后的河道做准备收徒，同样也是如此。之后的洪荒六圣，哪一个不是大功德、大气运之辈？自己得不到什么太大的好处，反而损失了不少。这种事情，通天可不会去做。红军深深的看了通天一眼，也没有再多说什么，直接撕裂虚空离去。西王母也向通天辞行，回到西昆仑。通天回到蓬莱仙岛，继续寻找剩下的方丈和瀛洲两座仙岛。这一次，他深深的感受到了自己与现如今洪荒顶级强者之间的差距，必须要尽快的将实力给提升上去。三仙岛就是一个好机会，那里面浓郁的先天元气，能够让他在最短的时间之内，将万仙大阵的神话阵眼威力给提升上去。东海一战波折迭起，最后更是以非常戏剧的方式结束。不过，通天的名声再一次响彻洪荒世界，以大罗之身破了龙族的万龙大阵，而且还让西方世界的魔祖罗侯吃了一个大亏。不愧是盘古正宗大神后裔，一时间不少新生代的洪荒生灵都将通天视为了自己的偶像。这一点通天是没有想到的。昆仑山中再一次听到通天消息的原始和老子两人再次被震惊到了，然后就产生了一种深深的无力感。明明都是盘古元神所化。也都差不多是同一时间诞生出来意识的，为什么通天就能比他们强大那么多倍？一个月之后，通天终于寻找到了瀛洲和方丈两座仙岛。三仙岛聚集在一起之后，三者之间立刻就产生了一种莫名的联系，瞬间就演化出了天地元三彩法阵，沟通洪荒天地，抽取外界的混沌之气，源源不断的演化为先天元气，从而使得三仙岛内部的元气越来越浓郁。在这一刻，三仙岛就仿佛是化为了一个整体，不再像之前那样是分开的。原来如此。通天大笑，这样正好，省得他以后再去折腾了。合并在一起的三仙岛，等级一下子就将金鳌岛给远远的甩在了后面。这样一来，感觉金鳌岛有点配不上我的身份了。东海祖龙宫中，祖龙看向三仙岛方向，眼神锐利，不过并没有再参与进去争夺。通天已经成长成气候了，再想要轻易拿下，几乎不可能。况且，还有凤族与麒麟一族在一旁虎视眈眈。他现在要做的，就是打败凤族和麒麟一族，彻底的统一洪荒。然后借助庞大的洪荒气运，一举冲击圣人境界。祖龙走的是这条路，
，元凤和史麒麟同样也是如此，否则三族之间也就不会有这么多的纷争了。等成圣之后，有的是时间去解决这些麻烦。通天进入三仙岛，将瀛洲和方丈两座仙岛的核心石碑一一炼化，然后盘坐在三仙岛阵法的中心点，瞬间汹涌澎湃的先天元气就将通天给淹没。虽然有着先天阵法拦截，不过依旧还有一些微弱的先天元气。从三仙岛中溢散了出去，于是以三仙岛为中心，在东海海域上竟然演化出了一处洞天福地。一时间，引得不少的水族生物都跑了过来，在这里安家修炼。由于通天的震慑，倒也没有哪个洪荒生灵敢在附近海域闹事。如此又过了一万年，通天终于从修炼之中醒来，浑身气息爆发，立刻就引发了一阵惊天轰鸣，就好像是有着诸神在祈福。一万年的苦修，终于将一万道神话阵眼都给提升到了太乙金仙层次了。他的修为也顺利的提升到了大罗金仙圆满之境。如果通天再碰到一万年前的自己，反手之间就能够打爆。现在的我太强了，一万尊太乙金仙之力加持在一个人的身上，那可不仅仅只是数量上的粗浅叠加，还有质量上的蜕变。只是后面想要晋级准圣，难度更大了，那所需要的法力将会是海量的。算了，闭关这么长时间，也该出去看一看了。一出门，通天就发现他的三仙岛附近。竟然已经形成了一座海上城市，不仅有鳞甲一族，还有不少的飞禽和走兽。稍微一打听，通天就明白了缘由。五千年之前，龙族在恢复元气之后，第一时间就对凤族和麒麟一族发动了战争。一时间，洪荒大地就发生了大地震，生灵涂炭。一些不喜欢战争的三族生灵就来到了三仙岛附近。洪荒虚空之中，亮劫的气息差不多也已经快要积聚到极限了，距离真正的引爆也要不了多长时间了。龙汉大劫，看来要真正的到来了，到时候又将会是一场生灵涂炭。叮咚，请宿主前往西方世界签到，可获得奖励神像镇玉镜星号一，升级版吞天魔功星号一，后天至宝鸿蒙梁天尺星号一。前往须弥山签到，可获得奖励空间法则星号一，完整造化法则碎片星号一，功法改良机会星号一。通天的眼睛立刻就亮了，好东西啊！不过系统为什么会一次出现两个签到任务？此次签到任务为连环任务。只有完成了第一个任务，才能继续第二个任务。两次任务必须全都完成，才能领取奖励。只要其中一个任务失败，就算整体任务失败。通天忍不住骂了一声：“狗系统，你够狠的！”不过奖励真的丰厚啊，太心动了。而后，通天身影一闪，就消失在东海海域。没多久，在混沌珠的遮掩之下，通天就来到了西方世界。叮咚，签到西方世界任务完成，奖励可于第二个任务完成之后一起领取。前往须弥山吗？现在的西方世界可不是后世的西方世界，寸草不生。这里不亚于东方世界，灵气无比的浓郁。魔祖罗侯占据了整个西方之地，可想而知他的势力到底有多庞大。经过了这么多年，他的实力发生了翻天覆地的变化。罗侯恐怕同样也是如此。在这一万年之中，罗侯可没闲着，而是在暗中不断的挑起三族之间的纷争，引发杀戮。现在。罗侯应该已经将是神枪给完全炼化了吧？先天至宝是神枪，可伤圣人元神，想想都能让人头皮发麻。哼，是神枪迟早会是我的。通天已经盯上了是神枪。须弥山很大，是西方世界的第一大山，也就比不周山和昆仑山稍微差点。通天没有着急，反而在西方世界中闲逛了起来。五千年后，在混沌珠的遮掩之下，罗侯根本就没有发觉到通天的潜入。叮咚，须弥山签到任务完成。两次签到奖励已发放至系统仓库，通天搓手，终于到手了。提取出空间法则，通天直接就给融入自身。很快，空间法则就与时间法则融合，形成了时空大道。以通天为中心，立刻就形成了一座独立的小世界。而后，通天又将造化法则碎片给提取了出来，与自身的造化法则融合，很快就形成了完整的造化大道法则。嘿嘿，我现在在造化大道法则上的修为，恐怕都已经远远的超过了女娲。要不是天道不允许的话，他都想现在就尝试一下造人看看。然后，通天钻进混沌珠中，就开始修炼神像镇玉镜和升级版吞天魔功。这两门功法都是两个顶级玄幻世界中的顶级功法，一旦修炼到大成之境，都能拥有毁天灭地的恐怖力量。通天想了一下，就使用功法改良机会，将神像镇玉镜按照他的想法进行了一次改良，与升级版的万仙大阵融合在了一起。原本神像镇玉镜修炼的是人体细胞。觉醒细胞颗粒逐渐化成支撑天堂与地狱的神像。经过通天的改良之后，升级版的万仙大阵彻底的与通天融为了一体，再也不分彼此。
每一道神话阵眼都化为了一座小世界，里面有着一个缩小版的通天。与其修炼神像，不如修炼自身。修仙之人求的就是自身之道与世长存，在自己的身体中修炼出来一头头的神像，那就算是怎么一回事？这才是真正的万仙大阵吗？通天很满意，如此一来，万仙大阵就彻底的化为了他自身的力量，威力也提升了好几倍都不止。接下来就该试一试这改良版的吞天魔功了。也是时候给罗侯送上一份大礼。一万多年前，罗侯对他所做的事情，通天可还没有忘记呢。先前他已经探查了一番，确定罗侯并不在须弥山中，估计就是暗中潜入了东方世界，在先天三族之间搞风搞雨。下一刻，吞天魔宫就化为了一座巨大的黑洞，浮现在须弥山上空。整座须弥山中的天地元气都被黑洞给强行吞噬。须弥山有多大？很大的，但是现在却被一座黑洞给笼罩了。无尽的天地元气化作了风暴，被黑洞给吞噬。这还仅仅只是一个开始。不仅是须弥山，以须弥山为中心，整个西方世界的元气全部都朝着黑洞汇聚过来。魔族的强者一下子就被惊动了，纷纷出关，全都大惊失色。这一座黑洞到底是从哪里来的？要是再这样，任由它继续吞噬下去，不仅是须弥山，就连整个西方世界的天地灵气浓度都会下降一个层次。第一魔王开口想要阻止，但是他的攻击都还没有接近黑洞。就被黑洞的力量给强行吞噬了。十大魔王再一次被震惊了。第一魔王可是准圣层次的强者啊，竟然奈何不了一座黑洞。第一魔王大吼，让其他九大魔王一起出手。第八魔王虽然被通天给干掉了，不过再过了这么多年，罗侯自然是又选出了一位第八魔王。十大魔王一起出手，自然声势浩大，引起了整个西方世界的注意。特别是须弥山顶的那一座黑洞，实在太显眼了，他们想不注意都不行。哼哼，真以为我的吞天魔功是吃素的呀？通天也不在意，任由那些攻击落入吞天魔宫所化的黑洞之中，然后就被强行转化为灵气，被通天给吞噬。作为狠人女帝的第一魔宫，而且还经过了系统的改良，在威力方面早就已经比原版提升了好几个档次。吞天魔宫所吞噬的可不仅仅只是天地灵气，就连天地之间的凶煞之气，同样也能够吞噬炼化掉。这就是吞天魔宫的可怕之处，完全不讲任何的道理。罗侯，好好接受频道送给你的这一份大礼吧。通天可是很小心眼的。罗侯得罪了他，那他就要狠狠的报复回去，让罗侯流血又流泪。与此同时，通天也在须弥山下发现了一处封印之地，无比恐怖的凶煞剑气从封印之中弥漫出来，那一片封印之地所在的虚空都被彻底的搅成了一片混沌，给人一种要毁灭天地、重归混沌鸿蒙的感觉。诛仙四剑，诛仙阵图，通天眼神火热，立刻就认出了这封印中的东西是什么。洪荒世界之中有四大杀阵，分别是诛仙剑阵。周天星辰大阵、十二都天神煞阵、万仙大阵，在这四大杀阵之中，排名第一的毫无意外，那就是诛仙剑阵。因为诛仙四剑再配合诛仙阵图，那就是一剑完整的先天至宝，而且还是一剑最顶级的先天至宝，丝毫也不亚于盘古幡，甚至在杀伐方面还远远的超过了盘古幡。只要能够有源源不断的凶煞之气，诛仙四剑的威力甚至可以不断的提升上去，乃至于超越先天至宝。都并不是不可能，这才是诛仙四剑的真正恐怖之处。否则，在开天之后，盘古大神也不会将诛仙四剑和诛仙阵图给封印起来，用须弥山镇压。因为开天之后的洪荒天地还很脆弱，承受不住诛仙四剑的肆虐。在原版的洪荒历史之中，封神亮劫末期，截教被灭，通天教主发狂，直接摆下了诛仙大阵，要将整个洪荒世界都给打碎，重回混沌。罗侯也只有拿到了诛仙四剑，才能够拥有与红军道人拼杀的资格呀、啊。没办法，在洪荒世界之中，红军道人可以说是一朵交际花，将开天之后残存下来的混沌魔神转世之身，全部都给拉到了自己的战船之上，成了一条绳子上的蚂蚱。不过，像杨梅道人、乾坤老祖和阴阳老祖之所以答应红军，同样也是有着自己的算计，想要借助量劫大运，从而正道成圣。为了洪荒众生，也不过只是一个借口罢了。如果仅仅只有是神枪，罗侯根本就扛不住红军一方的力量，自然也就无法清除混沌魔神的残留了。父神的封印还在，我现在也没必要急着破除，还是借罗侯之手来的稳妥一点，可以避免沾染这一次的量劫因果。诛仙四剑在这一次的量劫之中，可是有着巨大的因果的。没有诛仙四剑，就无法重创杨梅道人、乾坤老祖和阴阳老祖两人，也就没法彻底陨落。天道也是在借助这一次的量劫，借助红军和罗侯之手，将洪荒世界中残存的混沌神魔全部都给一扫而空，为以后的仙道盛世做准备。通天也不傻，自然不会冲上去找罪受。反正他也早就已经算计好了
，不论是是神枪，还是诛仙四剑，亦或者还是十二品灭世黑莲，都将会是他的囊中之物。外界十大魔王全都崩溃了，他们根本就无法阻拦那一座黑洞对西方世界灵气的吞噬，甚至就连他们自己都无法靠近。一旦靠近黑洞周围百丈的区域，即便是身为准圣的第一魔王，体内的法力都会被强行吞噬出去。不要让本魔王知道你到底是谁。第一魔王咬牙切齿。自从晋升到准圣境界之后，他还从来没有如此的憋屈过。通知魔祖大人，现在除了让魔祖罗侯回来，他们已经别无他法了。东方世界正在暗中挑起三族大战，收割凶煞之气的罗侯，在接到第一魔王传来的信息之前，就已经感觉到了须弥山的异变。毕竟那里可是他的老巢，不可能一点后手都没有。不管你是谁，都要死。罗侯那叫一个愤怒啊！自己在前方战场打生打死的，结果自家的水晶塔竟然被人给偷了。对于须弥山底下的诛仙四剑和诛仙阵图，罗侯一点也不担心会被人给偷走。盘古的封印可不是那么容易解除的，否则他也不会花费如此巨大的精力。轰！罗侯直接以大法力撕裂虚空，赶回须弥山。唰！是神枪飞了出来，对着须弥山顶的那一座黑洞就刺了进去。给本魔祖去死！罗侯那叫一个目眦欲裂，他能够很明显的感受到须弥山附近的天地灵气浓度已经下降了一个层次，这样的损失太大了。也就在这时，须弥山山顶的黑洞瞬间就消失的无影无踪，让是神枪扑了一个空。紧接着，一条时空回廊直接就显化了出来，将是神枪给困入其中。时空大道，罗侯瞳孔瞬间紧缩，心中已经掀起了一阵惊涛骇浪。在这洪荒世界之中，竟然还有人能同时掌握时间大道和空间大道，到底是哪一个隐藏的神秘强者？为什么他之前一点都不知道？罗侯，贫道送给你的这一份大礼，不知道你还满不满意？通天大笑着从须弥山走了出来，这一波他赚大了，体内足足有五千的神灵，实力都提升到了大罗之境。如此一来，他的实力更是发生了翻天覆地的变化。通天，罗侯发出一声愤怒的咆哮，他怎么也都没有想到，来到他大本营捣乱的人，竟然会是通天，太意外了。他知道通天掌握了时间大道法则，应该是得自时辰那里的，但是空间大道法则又是源自于哪里？混沌空间神魔杨梅。还有刚才的那一座吞噬黑洞，连他都有一种心悸的感觉。通天这家伙到底是从哪里弄来的这么多稀奇古怪的本领？他想不通，也不想去想明白了。现在罗侯脑海里唯一的念头就是将通天给斩杀。是神枪击破时空回廊，飞回罗侯的手中，嗡嗡作响，一股惊人的凶煞枪意直指通天，显然是对刚才通天困住他很不满意。大罗剑胎自动飞了出来，与是神枪针锋相对，丝毫不落下风。通天在西方世界弄出来的动静，很快就引起了众多洪荒大能的注意。通天，竟然又是他！安稳了一万年，他终于又开始不安生了。卧槽，这次通天终于不去祸害龙族了，而是选择了西方魔族。这下西方魔族恐怕就要倒霉了。那魔祖罗侯可是准圣之境的无上强者，通天跑到了人家的大本营中，这不是在自找死路吗？通天大笑着，握住大罗剑胎，一剑直接斩杀了下去。剑光之中，时间大道法则。空间大道法则、造化大道法则、雷霆大道法则、剑道大道法则，一一汇聚于其中。轰！罗侯瞬间神色巨变，五门大道法则竟然都已经到了炉火纯青的地步。难道通天已经成为了准圣级别的强者？有着混沌珠的遮掩，罗侯根本就看不出通天的深浅。罗侯，这是贫道送给你的第二份大礼，现在贫道也该走了，你也不用相送。通天大笑着，一步跨入时空之中，眨眼之间就消失在须弥山。等到罗侯扛下通天的那一剑攻击之后，早就已经不见了通天的踪迹。掌握了时空大道法则，通天想要离开，罗侯根本就无法阻拦。罗侯气得发出愤怒的咆哮，整座须弥山都在嗡嗡震动，吓得那些魔族强者一个个的都在瑟瑟发抖。很快，罗侯就安静了下来，但是神色却愈加的阴沉，让人不敢靠近。一个小小的通天，现在竟然都已经让他无可奈何了。这是罗侯所万万接受不了的，必须要加快进度了，推动先天三族之间的大战。解封诛仙四剑，然后与魔族争霸洪荒，汇聚天地大运，成就无上圣人之位。关注这一幕的那些洪荒大能，一个个的同样也都吃惊不已。通天的强大，完全的已经超出了他们的预料之外。罗侯很明显的陷入到了下风。不少人扪心自问，刚才通天的那一剑，如果换作是他们，能否接下？结果自然是否定的。一剑之下，他们恐怕就得化为飞灰。于是。很多洪荒大能都将通天给加入进了不可招惹的对象之中，这样的狠人，他们实在是不敢去招惹。
，西方世界的某个角落，未来的西方圣人准提和戒影两人被通天的举动给深深的震惊到了。大哥，那通天太狠了，日后我们兄弟俩绝对不能招惹他。是急是急，绝对不能招惹。一脸苦相的接影也是被吓到了。作为西方世界土生土长的本土生灵，他们可是非常清楚罗侯到底有多可怕。以一己之力威震整个西方世界，让人不敢生出反叛之心。但是现在，在通天的手上竟然吃了一个大亏，而且整个西方世界的天地灵气浓度，在通天的吞噬之下，竟然足足下降了一成。这样的狠人，他们绝对招惹不起。玉金山、红军道人已经彻底的傻眼了，他还在等着收通天为徒呢。现在他该拿什么资格去收徒？通天的一身实力，恐怕已经比他弱不了多少了。再去看一下还在昆仑山中的老子和原始两人，好吧，都才只是大罗之境而已。明明在洪荒之中，大罗已经算得上是第二梯队的强者了，准圣级别的强者，完全是屈指可数。但红军完全没有那种感觉，与通天比起来，大罗好像真的有点太弱了。以通天目前的实力来说，完全能够做到一拳打爆一个大罗金仙。都是盘古元神所化，三清一体，为什么老子和元始就这么弱呢？不过，经过今天这一战，以罗侯的性格，恐怕之后会有大动作啊。作为罗侯的一生之敌，红军很聪明。一下子就猜到了罗侯后面有可能会做的事情，哎，为了洪荒众生，老道终究是要出手了。罗侯以杀正道，杀尽洪荒众生以成圣。别说是洪荒天道接受不了了，其他的人同样也难以接受。罗侯一旦成道，他们这些人也全部都得死，除非像杨梅那样选择躲进无尽混沌之中。此时，正躲在洪荒世界外面某个地方的杨梅道人，同样也是被通天那一手的空间大道法则给惊到了。没想到。这洪荒世界中的生灵，竟然还有如此的机缘。杨梅对通天感兴趣了，下一刻他就猛地朝着一个方向看了过去。红军道友，昆仑山，老子和原始自然是不用说，除了羡慕嫉妒之外，就是深深的无力感。差距越来越大了。东海龙宫，祖龙深深的吸了一口气，必须要加快速度了，否则通天迟早会追上他。到时候以通天那睚眦必报的性格，肯定不会放过他，甚至整个龙族都有可能会因此而遭劫。那就答应罗侯吧。轰！也就在这一日，先天三族之间大战突然爆发。先天三族之间的大战爆发的太突然了，就好像是一个火药桶，一下子就被引爆了，砰的一声炸了开来。整个洪荒大地瞬间就变成了一座残忍的绞肉场。先天三族再加上他们所统帅的附属种族，参战的人数可以说是以亿万万计。厮杀声在洪荒世界上空回荡，到处都是残肢断骸，尸山血海遍地。大地都被染上了一层血红色，到最后，在亮洁气息的影响之下，三族之间都已经杀红了眼，根本停不下来了。就连祖龙、元凤和史麒麟也都被亮洁气息入体，影响到了，不死不休的战斗了起来。这亮洁真恐怖啊！通天头皮发麻，亮洁气息无孔不入，整个洪荒世界都像是被笼罩在了一层阴云之中。一些洪荒大能全都被吓得躲在了自家的老巢中，不敢出来。太可怕了！先天三族大战。几乎是要将洪荒大地给掀翻了，通天通体发光，将入侵到体内的亮洁气息给震散。意识海中，一朵竟是白莲一世独立，散发着薄薄的净化之光，护住通天的元神不受亮洁气息的影响。在三光神水的浇灌之下，通天直接扭曲了时间流速，让竟是白莲提前恢复。先天三族虽然造下了如此巨大的杀孽，不过身为父神传人，贫道对维护洪荒的发展也是有一份责任的。通天唱诺一声，浑身光芒绽放。五千尊神灵通天就走了出来，每一个都是大罗金仙的修为。见过通天道友，五千道声音齐齐响起，将附近的亮洁气息都给震散了。通天见过诸位道友，通天起手而后道：“接下来就麻烦诸位道友替贫道行走洪荒大地，为三族收尸。”大善，一时间神灵通天纷纷散去，化作五千道流光，分散到洪荒大地各处。接下来的能不能快速的跨入准圣层次，就看这一波了。先天三族大战，亮洁影响那些死掉的三族族人，可没人去收尸啊！那些尸体可都是宝物，而且收尸化解怨念之气，有功于洪荒天地。这可是一次千载难逢的刷天道功德的好机会。叮咚，请宿主前往东海龙宫签到，可获得奖励百万年修为星号十、三十六颗定海神珠星号一。任务失败，无惩罚，无奖励。通天面色古怪，系统可真贴心，这是知道。他想要去龙族啊！现在三族大战，兵力全出，三族的老巢肯定早就已经空虚了。
正是去偷家的绝好时机。偷偷的出了三仙岛，通天融入时空之中，一路来到东海龙宫。虽说这时候龙族之中已经没有了什么高手，还是小心一点为好。况且他洪荒高人的形象还是需要维持一下的，不能让人知道自己盗窃了龙族宝库。东海龙宫之中果然已经没有了多少的守卫，留下来的大多是一些虾兵蟹将，没有多少的实力，还不够通天一拳砸的。威震洪荒，一个亮劫的种族，谁能想到日后会那么凄惨呢？一只猴子都能搅乱龙宫，对一个猴子俯首称臣。通天摇头，这一亮劫，龙族背负的因果业力太大了。日后即便是镇守洪荒四海，也依旧战战兢兢，生怕会惹怒洪荒大能，身死道消。这就导致昔日的洪荒霸主在日后威严散尽，天庭之上更是多出了一道名为龙肝凤髓的菜肴。叮咚，签到东海龙宫任务完成。奖励已发放至系统仓库，爽啊！通天提取出十份百万年的修为，融入体内，气息微微震动了一下，很快就平静下来，实力又进步了一点。把玩着手中的36颗定海神珠，通天直接给炼化。在原来的历史中，通天教主是得到了24颗定海神珠，然后赐给了外门大弟子赵公明。后来在封神亮劫中，在燃灯道人的算计之下，被萧生和曹宝二人利用落宝金钱落下了定海珠，后又落入燃灯手中。被燃灯化为正道之宝，与乾坤尺一起开辟出了二十四诸天，成为西方佛教过去佛之果位。可是谁又能想到，定海神珠本有三十六颗呢？二十四颗定海神珠也只能算得上是上品先天灵宝，但是凑齐三十六颗之后，那就是极品先天灵宝了，也只比先天至宝差上一丝。三十六颗定海神珠，那就是三十六座世界，每一颗神珠中都有着一座巨大无比的海洋。三十六颗定海神珠中的海水加在一起，差不多能有洪荒四海的十分之一左右。这就恐怖到了极点。要知道，洪荒世界之中，陆地面积仅仅只占据洪荒世界的三分之一而已，剩下的三分之二区域全部都是海洋。没错，这跟通天前世地球世界的组成简直就是一模一样。龙族虽说是统治了四海，但是也仅仅只是占据了四海的一部分而已。纵使只有十分之一，那也是无比恐怖的。三十六颗定海神珠一旦砸落下去，即便是准胜，恐怕也会被砸成肉泥。当然，前提是能够砸中。三十六颗有些麻烦，或许可以将其给炼化，融为一体。通天立刻就想到了乾坤鼎，内蕴一座乾坤世界，能够炼化后天为先天。乾坤鼎目前应该是在乾坤老祖的手中，乾坤老祖也不是普通人，而是混沌神魔乾坤魔神的转世之身。道魔争锋之中，陨落在了诛仙法阵之内，就连极品先天灵宝乾坤鼎也都落入到了红军道人的手中。那么，乾坤鼎我通天要定了，红军想夺宝，那就看谁的手段更加高明一点了。这一场龙汉初劫，因为通天所带来的蝴蝶效应，早就已经偏离了原来的历史轨道。红军道人最后即便能够获胜，恐怕也得付出很大的代价。很快，通天就找到了龙族宝库，不过外面有99层阵法封禁，在里面还有三道强大的气息——大罗金线。感受着火焰的威力，通天微微变色，时空瞬间扭曲，让通天躲了过去。不愧是南明离火，果然可怕。一般的大罗金仙被烧上一烧。恐怕立刻就得化为飞灰，即便是准胜也很难挡住。怪不得这一路上都看不到防守的人。通天明白了，就这种环境，根本就不需要人来守卫。不是凤族的人，刚一进火山口，恐怕就将会死无葬身之地。南明离火找不到攻击对象，很快就消散一空。但是很快就又有凤族的人过来查看，实力并不强，差不多也就太乙金仙层次，连通天存在的痕迹都发现不了。疑惑的在周围查看了一番，就转身离去。通天笑了笑，也没有下杀手。与凤族之间，他是没有什么恩怨的，没必要去杀人。在这些凤族的身上，他也没有看到一点的业障之气。叮咚，签到任务已经完成，奖励已发放至系统仓库。通天随手就将十份百万年修为给炼化，然后将南明离火本源给融入到身体中。顿时，火山中的那些火焰都纷纷对通天避让了开来。不愧是南明离火，威力还是很不错的。很快。通天就找到了凤族的宝库所在之地，一番古道之后，就将凤族宝库全部都给搬空。嗡、嗯！就在通天准备离开的时候，火山地底之下突然就震动了一下，空气中的温度瞬间就提升了一个档次。瞬间，凤族留守的那些成员一个个的就全部都混乱了起来，惊慌失措，就像是发生了什么恐怖的事情一样。一些实力稍微弱小一点的，在这温度之下，竟然直接就灰飞烟灭了。通天，完了，凤族恐怕是要出大事了。这是大后方不稳啊！轰！一道强大的气息突然间就从火山地底下爆发了出来。
空气中急剧上升的温度立刻就稍微下降了一点。所有人都快速离开，不准靠近。顿时，一个个的凤族成员都冲出了南方火山。准胜，通天吐出两个字，微微有些震撼。凤族留下的底牌竟然更强，这是一尊准胜中期的凤族高手。如果投入到三族战之中，恐怕都能够逆转现在的三族局势了。但是。这个凤族准胜却没去，凤族，你们死定了！等本魔神出去了，定要将你们凤族给屠杀一空。本魔神已经感应到了，你们凤族的气运在衰落，你们凤族已经快要完蛋了！吼吼吼！愤怒的吼声在南方火山底部回荡，恐怖的火焰疯狂的肆虐着，瞬间就化为了一片熊熊的火海，似乎是想要将整座南方火山都给烧成灰烬。不过，一朵南冥离火灯盏出现，将那汹涌的暴虐的火焰都给强行镇压了下去。啊、哎、呀，云凤，你这个臭娘们，你死定了！本魔神一定要杀了你啊！火之魔神，有我在，你就别想能够走出南方火山。我们凤族即便是被灭了，你也要被永镇于此。准胜中期的凤族声音冰冷，似乎是没有任何的感情波动。通天目瞪口呆，南方火山底部竟然镇压了一尊混沌魔神，这是他万万没有想到的。怪不得凤族会有一座准胜坐镇在这里。如果是和龙族一样，只有大罗金线的话。根本就不可能镇压得了。什么人？一声凤鸣响起，通天苦笑一声走了出来。刚才他因为震惊，气息泄露出去了一点，却没想到被那个凤族准圣给感应到了。通天道人，凤族准圣瞪大了眼珠子，然后脸色一变。这时候，通天道友来我南方火山，是想做什么？显然，这位凤族准圣已经联想到了很多。通天这个洪荒第一狠人的形象，可是非常深入人心的。这样的一个狠人，在这种情况下。突然来到自家的地盘上，不能不让人去多想。凤族准圣开始赶人了，他怕通天在这里捣乱，那就真的麻烦了。通天有些不自在，有种被当场抓获的感觉。不过很快就有人替通天解决了这份尴尬。火山底部刚刚稍微安静了一点的火之魔神，在这个时候再一次疯狂咆哮。盘古，本魔神感应到盘古的气息了，在那种疯狂之中，似乎是有种害怕的感觉。三千混沌神魔之中，火之魔神的实力并不是太强。当年在开天的时候，盘古只是一斧子下去，火之魔神就被劈死了。不过他的运气很不错，一点残念躲在了半具尸体之中，掉落进刚刚开辟的洪荒南方火山之中，被镇压在了下面。不过这也正好让火之魔神逃过了一劫。本来火之魔神是准备等恢复了一些力量之后就离开南方火山，但是奈何在这南方火山之中，竟然孕育出了凤凰一族，于是火之魔神就倒霉了，硬生生的被凤族给镇压了下去。元凤虽是女儿身，但也不输男儿，硬生生的以凤族大气运为核心，将火之魔神给镇压了起来。想要将其给一举炼化，彻底的继承火之魔神的一切，如果能够成功，元凤的实力将会飙升一个档次，无限接近于圣人层次。但是奈何龙汉大劫爆发的太快了，元凤都来不及将火之魔神给炼化。如果真的让元凤成功了的话，龙汉大劫的历史恐怕还真的得改写。通天一阵恍然，他感觉自己在不知不觉中。好像成为了天道的一枚棋子，如果没有他的影响，先天三族的大战肯定不会这么快就爆发。那么，元凤肯定有时间能够炼化火之魔神。到那时，龙凤大劫就将会发生新的变化，洪荒的历史将会被改写。但是在原来的洪荒历史之中，同样也没有发生这种变化。那也就意味着，这中间肯定发生了什么其他的事情。通天感觉自己现在所做的一切，其实也都还在天道大事发展之中，是其中的一环。果然，天道大事不是那么容易改变的，小事可改，大事不变。深刻道出了洪荒发展的真相。在你认为你已经改变了天道大事的时候，在另外一个方面又被补全了，偏离的车轮再一次被拉回原来的轨道。通天也不再多想，自己现在连准圣都还不是呢，没必要去想太多。即便是圣人，也都还在天道大事的发展规划之下，无法摆脱。不对，你不是盘古，气息不对，你是盘古后裔，本魔神要杀了你啊！火之魔神再一次疯狂起来了，就像之前通天所碰到的混沌魔神金鳌一样，立刻就要对通天打生打死。这位凤族准胜傻眼了，神色古怪。这通天一过来，竟然立刻就将火之魔神的仇恨给吸引了过去，连他们凤族都不管了。不愧是洪荒第一狠人，连在吸引仇恨方面也都是一流的。诛仙四剑出世了，洪荒第一大杀阵终于出来了，整个西方世界都在那股恐怖的凶煞剑气之下瑟瑟发抖。罗侯手持诛仙四剑，诛仙阵图铺展开来，疯狂大笑。有了诛仙四剑，他就底气大增。红军、乾坤老祖、阴阳老祖
，杨梅道人一众洪荒大能，在这时也都纷纷入场，前往西方世界与罗侯对峙。他们都有一致的想法，绝对不能让罗侯挣到了。罗侯，本座与你不死不休。被罗侯欺骗，祖龙知道自己犯下了大错，与罗侯的合作无疑就是与虎谋皮。现在终于被反噬了，他们龙族完全可以说是损失惨重。祖龙也是一个狠人，直接发动万龙大阵。将所有被魔化的龙族之人全部都给强行抹杀，一个没留。元凤和史麒麟见此，也都有样学样，终于将族内的魔化族人全部都给清除一空。三族大战终于停了下来。偌大的三族战场之上，三族残存下来的族人加在一起，竟然都不到之前的一成损失惨重。特别是因为那些被魔化的族人而引发的死亡，数量丝毫也不亚于之前的大战。三族剩余的人，一个个的都非常茫然。就在这时。无比恐怖的因果业力从天而降，每一个三族之人身上都被缠绕上了一层业力黑雾，顿时又有不少三族之人在红莲业火的灼烧之下死亡。不，祖龙、元凤、史麒麟纷纷怒吼，目眦欲裂。三位，还不快点行动？难道要等到你们三族彻底覆灭了吗？通天突然到来，深震三族战场。祖龙、元凤、史麒麟三人瞬间福至心灵，纷纷开口：“天道在上，从今日起。”我龙族退出洪荒争霸，永镇洪荒四海，望天道见之。天道在上，从今日起，我凤族退出洪荒争霸，永镇南方火山，望天道见之。天道在上，从今日起，我麒麟一族退出洪荒争霸，化为祥瑞之兽，麒麟出，圣人现，望天道见之。三声天道大誓言响彻洪荒世界，落入每一个洪荒众生的耳中。顿时，天道轰鸣，响应了三族的誓言。一旦三族之中有人违背此誓言，立刻就会被天罚给化为飞灰。同时，有无量功德降下，一分为四，其中三团落入三族身上，使得三族身上的因果业力瞬间被消磨掉了不少。不过，依旧还有很多。三族族长面容苦涩，他们知道剩下的那些因果业力想要化解，恐怕将会很难，还不知道需要多少的天道功德。没有几个量劫的时间，他们三族恐怕无法解脱出来。剩下的一团功德，自然是落入到了三族战场之上的五千尊神灵通天的身上。三族大战期间，五千尊神灵通天一路收尸，同时诵念灵宝渡人经，化解三族死亡之人的怨念。现在后土可还没有开辟六道轮回，一旦死了，灵魂就将涌堕幽冥血海，那是真正的永不超生。那些不甘的怨念，一旦化为恐怖的邪念，将会严重影响洪荒世界的发展。通天此举，无疑是顺应天道。而后，五千尊神灵通天化作流光。纷纷没入通天体内，顿时通天气息一震，又强了。多谢通天道友，祖龙、元凤、史麒麟纷纷向通天道谢，同时他们的心中也都无比的震撼。他们现在已经完全看不透通天了，唯一能够感受到的就是，在通天的体内似乎是孕育着一股绝世大恐怖。特别是之前的那五千尊神灵通天，每一个竟然都具有大罗金仙的实力，看上去像分身，但却又不是。而后，三族族长同时下令。让三族族人回归祖地，不准再出世。经此一役，先天三族全部元气大伤，想要恢复如初，恐怕等到无量量劫降临才有可能。元凤也急匆匆的赶回南方火山，也不知道现在祖地中怎么样了。他还不知道，火之魔神早已经被通天给炼化叮咚。请宿主前往麒麟宝库签到，可获得奖励土之大道法则。任务失败，无惩罚，无奖励。通天，我感觉系统这是故意的。想要让我将三族宝库都给搬空，通天将四不像放了出来，史麒麟即将陨落，好歹也要让人家父子见上最后一面。看到三族战场上的这一幕，四不像立刻就明白发生了什么，不由得面容悲戚。他最担心的事情终于还是发生了。这是我的麒麟本源，以后你就好好的跟着通天道友吧。麒麟出，圣人现，希望你不要再重蹈我麒麟一族的覆辙。四不像的身上也散发出了一抹祥瑞之气，看上去非常的圣洁。这时。史麒麟突然冲通天躬身一礼：“史麒麟道友，你这是干什么？”通天一惊，立刻就躲了过去。还请通天道友收吾儿为弟子，只需要是记名弟子就行。说着，史麒麟就拿出一物：“这是我麒麟一族的宝库，我麒麟一族所有的积累全部都在其中，这算是四不像的拜师礼。”史麒麟这是在为自己的儿子找后路了。他很清楚，他们麒麟一族所得罪的人太多了。等到他死去，麒麟一族退出洪荒大地，四不像就成了一个活靶子。将会遭受到众多洪荒大能的追杀。虽然之前通天也答应过史麒麟要庇护四不像一生，不过那是在他们麒麟一族巅峰的时候，而现在他之前所给的代价还不够。史麒麟道友
，你这……通天叹了一口气，也很明白史其林的意思。既然这样，通天看向四不像，从今天开始，四不像你就是我通天的第一位弟子，进我通天之门，当守我通天的规矩，不可背叛师门，不可同事操戈，不可为非作歹。一旦违背，本座将亲自出手将你击杀。看到这里，通天就知道局势已定了。乾坤老祖、阴阳老祖和杨梅道人三人，完全就是红军道人用来破诛仙剑阵的棋子。当时，红军邀请杨梅道人等四人的时候，用的借口就是罗侯有诛仙剑阵，非四圣联手不可破。然而，杨梅他们却根本就不知道，红军修炼的是斩三师之术，早就已经斩出了善师、恶师和自我师。三师分别以至宝寄托，只需红军一人就能破解诛仙剑阵。不过，这样一来，红军即便是胜了。也会元气大伤，会为杨梅道人、阴阳老祖和乾坤老祖徒做嫁衣。于是红军就将这三人给邀请了过来，作为帮手。果不其然，没多久，诛仙剑阵中就响起了乾坤老祖的愤怒咆哮：“罗侯，老祖死也不会让你好过的！”轰！乾坤老祖直接就自爆了，恐怖的爆炸力瞬间席卷四方。不过很快就被诛仙四剑给镇压了下去。不过罗侯也是脸色一阵惨白，喷出了一口黑色的血眼。巅峰准圣的自爆，罗侯即便是有着诛仙四剑镇压，也绝不敢承受。再加上之前祖龙所造成的伤势，一下子就是雪上加霜。红军道人、杨梅道人和阴阳老祖三人立刻就抓住机会，疯狂的攻击诛仙剑阵，打的诛仙剑阵那是一阵摇晃，似乎随时都有可能会破碎开来。哈哈，罗侯，贫道也来玩一玩！通天突然大笑着出现，脚下时空长河横跨四方虚空，直接一个跨步就进入了诛仙剑阵中。罗侯即便是想要阻拦，也都已经来不及了，只能眼睁睁地看着通天进入其中。通天，罗侯那叫一个恨啊！好不容易解决掉了一个乾坤老祖，结果一转眼间，竟然又来了一个通天。通天的实力恐怕并不逊色于乾坤老祖。不好，乾坤老祖的遗留！罗侯脸色瞬间一变，催动诛仙剑阵，就想要将乾坤顶、乾坤池给夺走，但是却晚了一步。通天一进来，就看到了飘在诛仙剑阵中的乾坤顶。和乾坤池两件法宝，眼睛一亮，法力震动，瞬间就抓了过来，直接就镇压进了万仙大阵之中。这时候他可没有时间去炼化这两件法宝，绝仙剑。通天大笑着，直接伸手抓了过去。绝仙剑疯狂震动，携带着斩杀准圣的气势，斩杀向通天。大罗剑胎飞了出来，直接就跑上去硬刚，打得剑气四溅，周围的虚空都被打穿了。鸿蒙梁天池裹挟着无量玄黄母气。狠狠地抽了过去，在这一击之下，连虚空都直接被打爆了。绝仙剑虽然厉害，但也只有在配上诛仙四剑和诛仙阵图的时候，才能爆发出更强的威力。但是大罗剑胎和鸿蒙梁天尺可也不弱，作为顶级的后天功法至宝，二打一之下，直接就将绝仙剑给压制住了。通天催动万仙大阵，同时将混沌珠的一部分力量加持在身上，还披上了中央戊土性黄旗。大笑着将绝仙剑给抓在手中，轻飘飘的从阵门上面给摘了下来。顿时，诛仙剑阵就是一阵混乱。罗侯在外面看得清清楚楚，那叫一个恨意滔天。乾坤老祖到死都没能够办到的事情，竟然被通天如此轻易的就给拿下了。两件后天功法至宝，一件极品先天灵宝，罗侯都有些无力。通天的装备太厉害了，根本打不穿。诛仙剑阵失去了一个绝仙剑，威力很明显就减弱了很多。红军老祖等人立刻就压力大减，再次疯狂的攻击起来。同时，红军的心中也是非常震撼的。通天竟然这么快就镇压了一口仙剑，这比乾坤老祖还要强大。这一切都是你们逼我的。罗侯也是一个狠人，一咬牙，直接就开始召唤西方世界中的魔族。西方世界在罗侯这些年的经营之下，早就已经遍地都是魔族了。一些非魔族生灵也都被十大魔王带人给转化成了魔族中的一员。这也是为什么。在这西方世界中，魔族如此之多的原因，亿万万的魔族生灵到来，罗侯直接就催动诛仙剑阵，将所有的魔族生灵全部都给斩杀一空。无量的魔气、怨念和凶煞之气，直接就冲进了诛仙剑阵之中。整个西方世界中的魔族生灵有多少？绝对是以亿万万计。但是现在，全部都死在了罗侯的手上，就连十大魔王也都不例外。顿时，原本还在摇晃的诛仙剑阵立刻就稳定了下来，威力直接就提升了一个层次。就连被通天给镇压的绝仙剑也都在嗡嗡作响，疯狂的挣扎，爆发出无量剑气，想要将通天给斩杀。不过，依旧被通天给牢牢的镇压在手中。再动一下，贫道就彻底崩碎了你！一缕混沌珠的气息镇压了过去。嗡、嗯。
原本还在疯狂挣扎的绝仙剑立刻就平静了下来，似乎是被吓到了。有着混沌珠在，通天自然能够看到外界发生了什么事情。真的不愧是魔族啊，真的够狠的。他没有想到罗侯竟然会用这种办法来提升诛仙剑阵的威力。这一波下来，西方世界的生灵差不多就是被罗侯给杀绝了。真的不愧是以杀正道的魔族。不过这一波正好够我用了。大罗剑胎对于那些凶煞之气可是来者不拒。瞬间鲸吞了下去，天魔塔从罗侯的鲁门中飞了出来，绽放出无量的黑色魔光，将被斩杀的那些魔族生灵魂魄全部都给牵引了进去。红军等人那叫一个目眦欲裂，他们怎么也都没有想到罗侯竟然会这么狠，他们麻烦大了。果然，下一刻实力稍微弱一点的阴阳老祖也撑不住了，在一声不甘心的怒吼之下，自爆在了诛仙剑阵之中。通天道友，还请帮忙。红军没办法，只能硬着头皮去求通天了。还请通天道友出手相助，杨梅必有重谢。杨梅道人也连忙开口向通天求助。西方世界亿万万生灵的凶煞怨气加持，诛仙剑阵已经强大到了极其恐怖的程度，一下子就弥补了之前罗侯因祖龙受伤而带来的损耗，甚至还远远的超过了。杨梅道人能抗住，红军同样也能抗住，他们都还有底牌没有使出来，但因为忌惮，双方都不敢真的动用全力。现在只剩下红军和杨梅了，只要一方露出颓势。就将会为对方做嫁衣。现在还有罗侯未死，他们也不知道罗侯若是疯狂，谁会步入后尘，所以只能求助于通天，未免没有把通天给当做是炮灰的意思。通天将红军和杨梅两人的心理想法分析的透透的，哼哼，想要算计我，那就看看到底是谁算计谁，到时候有你们哭的。没问题，一人欠我一个天大的人情，以天道见证，违背誓言者化为飞灰。这种送上门来让他敲诈的机会。通天可不会错过了。虽然知道通天是在敲竹杠，不过两人都咬牙同意了，同时心里也都在想着：等你死在了罗侯的手上，就算再大的人情也没有了用处。后世接引和准提这两位西方二圣就是这样对待红云老祖的。让位之恩，圣人果位，这是多大的因果呀！西方二圣根本就无法偿还，除非他们愿意自废圣位，再让与红云。显然，那是不可能的事情，所以就只能让红云死了。人死恩怨消，因果自然也就两清了。红军和杨梅显然打着的也是这个主意。嗡、嗯！就在这时，阴阳老祖的法宝太极图突然一震，就要划开诛仙剑阵，脱离出去。哈哈，太极图，你准备去哪里？乖乖入我谷中吧！通天直接就将太极图给拦截了下来，一只手抓了过去。先天至宝太极图，开天神符符被所化，可演化太极金桥，镇压的水火风，防御无双。太极图入手，立刻就挣扎起来。阴阳二气化分鸿蒙，一道道太极玄光爆发出来，切割通天。我乃父神后羿，你为父神开天神符所化，当任我为主。通天爆发出了属于盘古的气息，修炼了九转玄功，得了盘古元神，又吞噬了盘古精血。现在通天身上盘古的气息很浓郁，即便是十二祖巫，在这一点上面也都比不上通天。太极图挣扎了片刻，就安静了下来，静静的落入通天的手中。哈哈，大善，一件先天至宝，而且还是防御至宝，自己这下安全多了。太极图可是太上老子的天定宝物，符合老子的大道，更是日后人教的镇交之宝。但是现在成他通天的了，谁也拿不走。大劫之中，一切没有定数，所谓因果也都混乱。即便是天定之术，在这大劫之中也能被修改。昆仑山正在修炼的老子，突然喷出一口鲜血，脸色苍白，心里一阵疼痛。他感觉自己像是有什么天大的机缘丢失了，心里空落落的。不，就在这时，太极图中传出一声凄厉的惨叫，阴阳老祖的残魂在愤怒。他虽然自爆了，但却以残魂遁入太极图中，以太极图先天至宝的特性，完全能够护住他的残魂，即便是诛仙剑阵也无法破开。等到大战结束，他自然就能遁走洪荒，寻机恢复。但是现在一切都成空了。通天道友，饶我一命！阴阳老祖求饶了，他还不想死。盘古开天他已经死了一次了，不得不转世洪荒，再争天命。若是再死一次，那就永远没有机会了。你在想屁吃呢！太极图一震，阴阳老祖的残魂瞬间化为飞灰。天道要这些混沌神魔死，他又何必去逆天呢？又没有任何的好处。太极图一闪，化作太极道袍，披在了通天的身上。红军和杨梅立刻就一阵牙疼。你这装备是有多怕死啊？先天至宝太极图，先天五方旗之中央戊土性黄旗，再加上两件后天至宝大罗剑胎和鸿蒙梁天尺。
通天站在那打，他们都不一定能够打得动境界上的差距，瞬间就被强大到极点的法宝给抹平了。红军叹了一口气，刚才他也想去争夺太极图的，最后还是熄灭了心思。若是交恶通天，让通天一气之下出了诛仙剑阵，那就得不偿失了。杨梅大仙显然也是抱着同样的想法。等下，通天若是也死在了罗侯手中，太极图他们同样有机会争夺，没必要纠结现在这一时。至于太极图以后所牵扯到的因果，在这个时候，红军道人哪里还有心思去计较啊？通天大笑着走进了现仙剑的阵门，给我镇压！轰！一股恐怖的力量直接就砸穿了现仙剑的力量，一只手将现仙剑给捏住，混沌珠气息再次镇压下去，太极图也紧随其后。咚！就崩碎了你。于是现仙剑也安静了下来，里面的灵性在瑟瑟发抖。太可怕了！一剑混沌至宝，一剑先天至宝。别说他只是诛仙四剑之一了，就算是完整的诛仙剑阵，也都扛不住啊！好了，剩下的就交给你们了。通天微笑着坐镇于现仙剑和绝仙剑阵门之中，背后开启了吞天魔功，疯狂的吞噬着诛仙剑阵中的凶煞之气。这些可都是能量，啊，能让他点亮更多的神灵通天。罗侯真的是一个好人啊！吞噬凶煞怨气，减少洪荒中不稳定的因素，可以获得天道功德奖励，又可以提升自己的实力，简直就是一举两得的事情。而且。这里面的因果全都被罗侯给背了，而他只需要拿好处就行。红军、杨梅、罗侯，恐怖的道魔争锋在这一刻竟然诡异的安静了下来。诛仙剑阵号称洪荒第一大杀阵，即便是圣人进去了也会陨落在里面。但是现在通天却悠哉悠哉的坐镇于其中，以一己之力轻轻松松的就镇压住了两座阵门，摘下了两口仙剑。现仙剑和绝仙剑在通天的手中，乖巧的就像小猫一样。丝毫不见凶煞之气，你可是绝世大凶器啊！杀戮无双的存在，有点骨气好不好？罗侯快要疯掉了。通天一来，这一场大战一下子就偏离了轨道。通天的打算，罗侯也能够猜得出一二，一时间就更加的愤怒了。他恨不得将通天给千刀万剐，挫骨扬灰了。红军和杨梅道人立刻就反应了过来，知道现在不是震惊这些的时候，开始疯狂的攻击诛仙剑阵门和陆仙剑阵门。失去了绝仙剑和现仙剑的镇压。诛仙剑阵自然就变得更加不稳定了。通天注意到了罗侯的表情，心中一凛，不好，这不对劲啊！罗侯对我的杀意怎么会这么大？他完全忘了自己那一连串的操作，硬生生的将罗侯给坑了个半死。想到这里，通天稍微放松了一点对现仙剑和绝仙剑的镇压，顿时，原本正在疯狂晃动的诛仙剑阵威力竟然增加了一丝。红军道人和杨梅大仙立刻就被气得破口大骂：“不当人子，太可恨了！”罗侯道友。你可别盯着我啊，这样你可就因小失大了。我现在也只不过是一个小虾米而已。现在可是道魔争锋，争的是洪荒正统，斗的是洪荒大气运，谁能成为这洪荒第一圣人？我现在也才只不过是大罗金仙而已，又威胁不了你。通天稍微放开混沌珠的遮掩，将自己的气息给释放了出来。大罗金仙后期，连准圣都还不是。况且以我这一身的神装备，罗侯道友，你想打破，恐怕也不容易啊。到那时候。这一量级的气运，尽归红军道友和杨梅道友所有，那你可就真的再也没有任何希望了。罗侯一想，通天这话说的的确有道理。他现在最大的对手就是红军老祖和杨梅大仙二人。通天虽然可恨，战斗力也非常的强大，但终究是境界上有差距。罗侯、红军、杨梅三人一身的修为都已经到了准圣圆满之境，特别是罗侯和红军，只差一线就能破镜成圣了。差的那一线，就是这一个量级的洪荒大气运。现在与通天死斗的话，完全没有那个必要，反而会便宜了红军和杨梅二人。等自己成圣了，想要捏死通天，就跟捏死一只蚂蚁差不多。通天松了一口气，终于把罗侯给忽悠过去了。不过通天也没说谎话，一切都是真的。不在诛仙剑阵中解决杨梅大仙，罗侯后面就没有任何翻盘的机会了，除非是最后的同归于尽。红军的底牌实在太强了，通天自认为自己的法宝已经够多了，在洪荒之中已经能够名列前茅，但是。与红军比起来，依旧还不在同一个档次上。红军的法宝不仅是多，而且质量都还很高。三言两语之间，罗侯的恨意就转移到了红军道人和杨梅大仙的身上，这让红军和杨梅对通天气的要死。你到底是哪一方的呀、啊？此时，整个洪荒世界中的大能全部都在关注着这一战，他们也都很清楚，这一战的成败将决定洪荒世界未来的走向。对于罗侯，自然没人喜欢，太狠了，以杀正道，一旦让罗侯成了。他们这些人恐怕都会成为剑小亡魂，但是在这种顶级的战斗之中，他们根本就帮不上任何的忙。就连乾坤老祖和阴阳老祖
，都死在了诛仙剑阵之中。他们这些人上去也不过是送人头罢了。通天道人真的太强大了，道魔争锋竟然都能够插手进去，而且还收获巨大，让红军老祖和罗侯魔祖都无可奈何。有消息灵通的人士感叹一声，让通天的名声在洪荒世界中再次传播开来。插手进道魔争锋，那可不仅仅只是一种荣誉，还是一种实力上的象征。不过，同为盘古三清。与上清通天道人比起来，太清老子和玉清元始两人差的也太大了。听到这种言论的老子和元始二人不由得气得吐血。通天，哈哈，杨梅，你终究是不如我。罗侯疯狂大笑，陆仙剑斩杀而下，杨梅的身体瞬间就被斩碎。噗嗤，下一刻，在另外一个方向，杨梅大仙再次出现，身体看上去完好无损，不过脸色却无比的苍白，气息紊乱而微弱。真的不愧是混沌神魔呀！必死之术果然不少，通天暗暗感叹了一声：“红军道友，现在贫道也无能为力了。”在这个时候，杨梅大仙也撂挑子不干了。他可不像乾坤老祖和阴阳老祖那么傻，真的选择自爆去重创罗侯。他是空间魔神，如果一心想走的话，罗侯也拦不住他。没必要真的在这里死磕。红军，现在就剩下你了，给本魔族死来。罗侯显然也知道这一点，在杨梅选择退出之后，他也就不再下杀手。真要是逼急了杨梅大仙来个同归于尽的话，那他可就真的要哭了。诛仙剑、陆仙剑的力量就朝着红军一个人斩杀过去。与此同时，罗侯的气息也已经开始冲破极限了，一部分的龙汉亮劫气运开始灌入罗侯体内，混元大罗金仙、圣人之境。杨梅大仙一脸的羡慕，叹了一口气，他终究是棋差一招，落后了一步。杨梅大仙看向通天，发现通天竟然在有滋有味的看好戏。杨梅大仙。这家伙难道真的不知道这里面的危险？不过这一次的道魔之战，到目前为止最大的火力方就是通天了。唉，红军叹了一口气，他也坐不住了。再任由罗侯提升下去，他可就真的扛不住了。看了一眼杨梅大仙，显然已经遭受到了重创，无力再与他争锋了。至于通天，境界上的差距直接就被剔除出了备选人行列。最后的大决战开始了，亮劫气运也在这一刻疯狂的涌动。沸腾，玄门的领袖一气化红军，见过道友，三个红军同时出现，一一起手。在这一刻，龙汉良劫的大气运尽数灌入红军体内，一缕缕的圣威从红军身上弥漫了开来。通天脸色一变，混沌珠震动，顷刻间将红军的圣威给屏蔽。杨梅身体虚幻一闪，似乎是站在了另外一个空间之中，直接无视了红军的圣威。红军心中一动，深深的看了一眼通天，他发现。自己竟然越来越看不透通天了，罗侯认输吧，待本座成圣，将你镇压。一个无量量劫之后，你便可重获自由，更能证到混元，不死不灭。一个无量量劫之后，那就是洪荒倾覆，重炼的水火风之时，罗侯又怎么可能会愿意呢？还不如趁早死了算了。哈哈，红军老儿，你以为你真的已经吃定本魔祖了吗？在这一刻，罗侯笑得非常的癫狂，本魔祖即便是死，也不会让你如愿以偿的。轰！整个西方世界在这一刻突然震动起来，大地破碎，高山倒塌，地火喷涌，红军终于大惊失色。罗侯，你竟然敢引爆西方大地祖脉，你就不怕永远的灰飞烟灭了吗？红军再也坐不住了，拼命的镇压爆炸的大地祖脉。他终于知道，心中那一股不好的预感是来自于哪里了。西方大地祖脉被引爆，这一道因果业力可是要算在他的身上的。即便是圣人背负了这么大的因果业力。同样也会头皮发麻，扛不住啊！难道这才是龙汉大劫最后的劫难吗？怪不得他都已经战胜了罗侯，吸收了亮劫气运，这龙汉大劫都没有彻底结束，原来是在这里等着他。杨梅同样也是拼命镇压爆炸的地水火风，并且将自己给保护的严严实实的。罗侯太狠了，不愧是敢以杀正道的人物，引爆一方大地的阻脉，因果太大了，整个洪荒世界的大能在这一刻也都被狠狠的震惊到了。然后，一个个的洪荒大能都开始行动起来，前往西方镇压灾难。若是任由其蔓延，别说西方大地会被毁于一旦，即便是他们东方大地，同样也会受到牵连。通天早有预料，这一幕终于还是发生了。很好，接下来就看我通天的表演了。在这一刻，通天早已在西方大地布置下的后手，终于发挥了作用，一道道的网络从西方大地各处升腾了起来，所过之处，爆炸的地水火风。翻滚的地脉尽数都被抚平了下来，罗侯傻眼了，红军傻眼了，杨梅傻眼了。
一众赶来的洪荒大能，同样也是傻眼了。通天，你是什么时候在西方大地布置下了这些手段的？随即，他们就反应了过来，心神震动。难道通天早有预料到罗侯会引爆西方大地地脉？罗侯的身体此刻已经彻底的化为了飞灰，疯狂的大笑起来。没有想到，我罗侯纵横一世，最后所作所为，竟然为你通天图做了嫁衣。哈哈，盘古盘古，你还是赢了我。开天一战，盘古赢了。他转世洪荒，想要夺下盘古的洪荒世界，结果败在了洪荒天道之下，现在又被通天给截胡。罗侯心服口服了。通天，你若不死，混元有望。罗侯深深的看了通天一眼。不过，你可要小心某些人，别到时候被算计死了都不知道。很明显，罗侯这话说的就是红军。罗侯对通天的恨意已经彻底消失了。他现在很期待通天能够成长起来，与红军对上。红军也不生气。脸上表情毫无波动，看不出喜怒哀乐。不过，在那眼神深处，看通天的眼神终究还是无法做到平静无波。通天的表现已经多次打破他的预料了，不愧是天道艺术。诛仙阵图从罗侯手中飞出，先前所承诺，这诛仙阵图就是通天道友得了不过。诛仙四剑已经被红军摘下，你若想要，就只能找红军了。他这是在给红军上眼药。通天已经有了诛仙阵图，会不去拿诛仙四剑？不可能的。通天笑了笑，接过诛仙阵图，意味深长的看着罗侯，道：“罗侯道友，难道你真的就这样认输了？你真的就这样甘心无尽元会苦功毁于一旦？”罗侯眼神一变，只剩下的元神在十二品灭世黑莲和天魔塔的保护下，也已经有些扛不住了，在逐渐消散。通天，你想干什么？红军坐不住了，怒吼一声：“罗侯罪大恶极，必须要死！你这是在逆天行！”他心中那一股不好的预感越来越强烈，然后。猛地就拿起盘古幡攻向通天，但是一张太极图飞出，就将盘古幡打出的混沌剑气给拦截了下来。红军，听我把话说完嘛，你都已经是快要成圣的人了，又何必如此的急躁呢？这样可不好啊！通天大笑着，将一身的神装备都给摆了出来，就差对红军说：“有本事你就先破了我的防御再说。”红军瞬间头疼，通天的防御太狠了。罗侯道友，你修炼的可是魔道啊？天道之中可没有魔道。轰，就像是一道紫霄神雷。在罗侯元神中划过，瞬间将罗侯给惊醒。哈哈，本魔总明白了。天道在上，我罗侯愿立下魔道，开辟天魔界，从此洪荒之中，道长魔消，道消魔长，永无休止。凡修仙炼道之人，皆需渡劫，以魔道炼心。失败者，一身修为化为飞灰，成为天魔资粮。我罗侯以元神化为天魔之祖，大自在无香天魔，以十二品灭世黑莲镇压魔道气运，以天魔塔演化无香天魔魔道。轰！在这一刻，天道震动，响应了罗侯的誓言，硕大的天道之眼直接就显化了出来。一座无相无形的天魔界，在天道力量的作用下，被迅速的开辟了出来，融入洪荒虚空之中。天道之中，也因为魔道的加入，而再次被补全了一分。通过混沌珠，通天明显的感受到天道的威严又加深了几分，愈发的可怕了。乾坤老祖的脸色瞬间就发生了变化，最后深深的叹了一口气，主动解开了乾坤顶。乾坤尺和乾坤图中的元神烙印，希望通天道友能说到做到。他现在小命都被通天捏在手上，通天如果想杀了他，不过是一个念头的事情罢了。贫道说话自会作数。乾坤老祖深深的看了通天一眼，一指点出，一道印记就从残魂之中剥离了出来，被通天一把抓住，然后一道造化之气打入乾坤老祖残魂中，将其扔进时辰世界中。在下一个量劫之中，你将会有转世的机会。下一个量劫，巫妖大战。十二祖巫之一的后土将会于血海幽冥之地开辟六道轮回，从此之后，洪荒之中，亡魂将会多了一个转世之所，不再是死后就彻底魂飞魄散。乾坤大道法则终于到手了，通天眼睛一阵发亮。留着乾坤老祖最大的目的就是这一枚乾坤印记，通过这印记，他就能参悟出来乾坤大道法则。作为混沌魔神，乾坤魔神的转世之身，乾坤老祖的这一枚印记品级可不低，里面的乾坤大道法则道运很强。当时。在那诛仙剑阵中，阴阳老祖如果不是自己找死，他也不会下杀手。法力翻滚，乾坤顶、乾坤尺和乾坤图很快就被通天给炼化了一部分，完全掌握在了手中。不得不说，在诛仙剑阵中，乾坤老祖同样也隐藏了底牌，没有拿出乾坤图来，否则罗侯受伤会更重。后来，这张乾坤图则是落入到老子的手中。通天闭眼，再一次扭曲时间流速，开始炼化诸多法宝。眨眼之间，又过了三千年。而通天则是度过了三十万年的时光。
。也就在这一天，天道轰鸣，洪荒震动，紫气东来亿万万里。高卧九重天，蒲团了道真。天地玄黄外，吾当掌教尊。盘古生太极，两仪四象巡。一道传三友，二教产劫分。玄门都领袖，一气化红军。浩大的道音，响彻洪荒世界。刹那间，天花乱坠，地涌金莲，灵气如雨。不知多少的洪荒生灵因此而获益，整个洪荒世界的灵气浓度都提升了一个层次。而后，一股恐怖的圣人威严弥漫在洪荒天地之中，压迫的众洪荒生灵不得不跪拜下去。通天有着混沌珠，自然不在意这股圣威，而是神色凝重。红军终于成圣了，果然，红军最后还是走了这一步，踏上了天道圣人之路。吾乃红军，今日正道成圣，为天道圣人。三千年后，于混沌子霄宫讲道，有缘者皆可前来听道。轰！整个洪荒都沸腾了，无数的洪荒大能纷纷走出道场，呼朋唤友，组队前往混沌紫霄宫。数万年前的那一场道魔大战，让很多洪荒大能都记忆犹新。他们也知道了，在准圣之上还有着更高等级的境界，但是对于如何突破，他们不知道，也摸不到那条路。而且现在的洪荒，除了那些老怪物之外，还没有一个准圣存在，就连大罗都屈指可数。龙汉大劫终究是将洪荒世界从开天之初积攒下来的底蕴给消耗一空。红军成圣，紫霄宫讲道，洪荒世界的这一场大戏终于要拉开序幕了。通天神色不变，平静无波。龙汉大劫可怕吗？其实也就那样，巅峰战力也才不过准圣圆满而已。但是从这一场紫霄宫讲道开始，洪荒世界中的强者将会如雨后春笋一般冒出来。大罗不如狗，准圣满地走。一场大战，如果没有准圣参与的话，你都不好意思说是大战而后，就将会是圣人时代的降临。到那时候，洪荒世界将会真正的达到巅峰状态。紫霄宫讲道，还是需要去一趟的。虽然我不走斩三师成圣之路，但是造化玉蝶中的三千大道法则，对我还是有很大作用的。造化玉蝶是真正的好东西，只可惜落在了红军的手上，他连抢夺的机会都没有。不过，造化玉蝶有缺，并不圆满，也不知道破碎的那一角现在在什么地方。红军同样也想完善造化玉蝶，一旦完整，那就将会是一件无缺的混沌至宝，强大无比。但是奈何，直到以身合道，红军都没能找到丢失的那一角造化玉蝶碎片。叮咚，请宿主前往混沌紫霄宫签到，任务完成，可获得奖励：鸿蒙紫气星号一，升级版悟道茶树星号一，百万年修为星号十，百万份天道功德星号一，都天神雷修炼之法星号一。一连串眼花缭乱的奖励，让通天瞬间呼吸急促。混沌紫霄宫。必须要去，鸿蒙紫气那可是天道之基，成圣之基。没有鸿蒙紫气，只能成就混元大罗金仙。而且，鸿蒙紫气也相当于是一种作弊器，通过鸿蒙紫气，能够更快的参悟大道法则。不过，系统，你这奖励的鸿蒙紫气是否也有天道隐患？红军所赐下的七道鸿蒙紫气，可以说都被天道做了手脚。准确的来说，应该是有天道规则在其中。一旦你借助鸿蒙紫气成圣，就将会被其中的天道规则所束缚。也正因为如此，才会有圣人为混元大罗金仙，而混元大罗金仙不为圣人一说。不同之处就在于是否有鸿蒙紫气。若是那种天道鸿蒙之气，对于通天来说也就没什么太大的作用了。宿主可以放心，本系统所提供的一切奖励都是无隐患产品，不会有任何的后顾之忧。通天立刻就放心了，系统还是很给力的。悟道茶树，本为某个玄幻大世界中的悟道至宝，一枚茶叶就能让人陷入顿悟之中。茶树之上更是铭刻有大道法则印记，而升级版的悟道茶树则是烙印上了洪荒世界的三千大道法则，已经完成了本质上的蜕变。正好，到时候在红军讲道的时候拿出来悟道，完全就是一个作弊神器啊！还有那都天神雷，乃是红军手中的最强雷法，也只比那紫霄神雷稍微弱一点，比通天现在所掌握的上清神雷要强太多。世界胎魔之外，唯无尽混沌虚空，那些混沌之气能够消磨肉身，腐蚀元神。不到大罗金仙之境，根本没资格进入混沌虚空之中。当然，如果你有先天灵宝护身的话，自然也就没问题了。就像在这之前，老子以玄黄玲珑宝塔护身，带着原始一起走进了混沌之中。东皇太一头顶着混沌钟，与帝俊一起赶往紫霄宫。镇元子以帝书护住自己与红云，同样也能无视混沌乱流，能够拥有先天灵宝的，无一不是大气运之辈。道不可轻传，不是任何人都有资格得到的。红军口中所说的有缘人。自然就是通过了这第一层考验的，才能算作是有缘人。至于剩下的，自然就是无缘之人了。无缘之人又岂能听到？否则，红军为什么要在混沌紫霄宫中讲道？
，在玉金山中讲到他不香吗？届时可是整个洪荒众生都能前来听到的。对于红军心中的小九九，通天可是一清二楚。紫霄宫中三千客，可是个个都是大气运之辈，是从整个洪荒众生之中筛选出来的，可谓是洪荒中的气运所中之辈。讲到以洪荒众生之大气运来推动，以便之后的河道，有不少洪荒大能心有不甘。直接就一头冲进混沌虚空之中，下一刻就传来一声凄厉的惨叫，肉身和元神直接就被混沌之气给消磨一空，瞬间消失的无影无踪。各位，如果没有先天灵宝或者是大罗之境的修为，就不要进去了，免得丧生混沌之中，亿万年苦修化为流水。伏羲和女娲到了，伏羲开口劝道，而后对通天起手，通天道友。女娲也心中欢喜，自从凤栖山一别，她已经有好几万年没见过通天了。恭喜女娲道友成就大罗之境。从此之后，逍遥自在。通天笑着回礼，轰隆隆！突然，地面疯狂震动，虚空都为之颤抖。十二道巨大的身影从远处狂奔而来，还没有靠近，那种恐怖的凶煞之气就让人不由自主的后退，就像十二尊凶猛狂暴的凶兽，让人忍不住心惊胆战。十二祖屋，有洪荒大能惊呼，忍不住失声。十二祖屋的实力，他们可都是非常清楚。不过太乙金仙，但却能与大罗金仙硬碰硬，不落下风。强悍的一塌糊涂，通天道友，帝江等十二祖屋立刻就直奔通天而来。其中，祝融和共工同时怒吼一声，双双攻击向通天。砰砰两声，祝融和共工同时惨叫着倒飞了出去。吼、哦！在这时，帝江他们也纷纷出手，朝着通天攻击了过去。叮咚！恭喜宿主触发隐藏任务，让十二祖屋感受到来自宿主的真诚关爱。任务完成，可获得奖励三滴盘古精血。任务失败。无奖励，无惩罚。通天系统，我感觉你是在搞事情。不过我喜欢十二祖屋，你们可真的是好人啊！你们十二祖屋欺人太甚。伏羲和女娲两人立刻就看不下去了，刚想要出手，但却被通天给拦住。他们这是在与我切磋，不是敌人。通天大笑了一声，脸上的笑容非常的灿烂。看来上一次蹂躏的你们还不够，现在实力不过才刚刚提升了一点，竟然就想要找回场子了呀、啊？是谁给你们这个底气的？嗯，上一次在盘古神殿中，十二祖屋被通天蹂躏的很惨，几乎就是吊打的那种。自那之后，十二祖屋心里面就憋着一口气，努力修炼，打磨肉身。现在经过了几万年的苦修，作为大哥的帝江已经突破到了大罗金仙之境，其他十一祖屋也都是太乙金仙圆满之境。十二祖屋乃是盘古精血融合大地煞气所化，元神弱小，但是肉身天生强悍无比，每一步的提升都能带来实力上翻天覆地的变化。他们自认为自己已经拥有了再次挑战通天的资格了，这一次他们要报仇雪恨，一雪前耻，他们要把通天也给打个鼻青脸肿。砰砰砰！一众洪荒大能眼睛都还没有反应过来，就看到冲上去的十二祖屋瞬间就倒飞了出去，惨叫不断。然后一看，十二祖屋一个个的身上竟然全部都挂彩了，全都被震惊的倒吸了一口凉气，好可怕！这个通天道人到底是什么人？洪荒世界之中。什么时候出现了这样的一个强者？这些洪荒大能都不过是龙汉大劫之后化形出来的，根本不认识，也都没听说过通天的大名。现在热身结束，咱们正式开始吧。通天笑得非常的灿烂，揉了揉手腕，走了过去。顿时，十二祖屋一个个的就都脸色大变，疯狂后退。通天道友，咱们有话好好说，千万不要动手动脚的，在这么多的同道面前，这样不好，有损我们盘古后裔的颜面。煮酒英连忙开口认输，反正。他们十二祖屋也已经不是第一次输在通天的手上了，更何况通天也不是外人。他们十二祖屋好战是不假，但又不是受虐狂，明知道打不过还硬冲上去，那纯粹就是脑残。其余祖屋也都纷纷点头，不打了。同时，他们心中那叫一个苦涩。本以为经过了几万年的苦修，他们十二人联手，就算不能狂虐通天，也能够打个平手。但是结果呢，反倒是被通天给暴虐了一顿。说实话，真惨啊！他们那是怎么也都没有想到，通天的实力进步竟然比他们还要快速，完全就不在同一个层次上。这种被吊打的感觉，那叫一个难受啊！众多洪荒大能为之傻眼。这还是十二祖屋吗？这些年来，他们还从来没有听说过十二祖屋哪次会这么快就认输的。即便是被打得头破血流，他们也都是硬冲上去，可不会认输。这还是破天荒的第一次，他们有种风中凌乱的感觉。同时，他们对这个突然出现的通天也是无比的好奇。叮咚！恭喜宿主完成隐藏任务，奖励已发放至系统仓库。三滴盘古精血又到手了，他的肉身修为应该又能够继续提升一点点了。
，九转玄功实在太耗费资源了，一滴盘古精血就能够造就出来一名祖巫，但是在通天这里，只不过是消耗品罢了。走吧，去混沌紫霄宫，路途可不近，去晚了可就不好了。紫霄宫中的那六个蒲团可是好东西。好，十二祖巫全部老老实实的点头，非常的乖巧。伏羲和女娲目瞪口呆，下意识的点头。轰，没有任何的犹豫。十二祖巫直接就一头蛮横的撞进了混沌虚空之中，混沌之气咆哮而来，打得十二祖巫一个趔趄，差点栽倒。在混沌之气的消融之下，十二祖巫的身体瞬间受创。不过，他们很快就稳住，运转九转玄功与混沌之气抵抗，竟然真的仅凭肉身之力就在混沌虚空中站稳了。看得在场的一众洪荒大能全都目瞪口呆，不愧是十二祖巫，这肉身防御也太厉害了一点。换作是他们，恐怕早就已经被混沌之气给冰消雪融了。通天道友以五等的肉身防御，又何必用那等法宝？通天笑了笑，也对，他的九转玄功也已经修炼到了第七转，正好可以用来实验一下，看看能否面对混沌之气的消磨。盘古大神的肉身可就是在混沌虚空之中修炼而成的，天生经过了混沌之气的打磨，收起太极图所化而成的道袍。通天也是一步迈入混沌虚空之中，瞬间无尽的混沌气流就汹涌而来，转眼之间就将通天给淹没。在众人惊呼之时，通天再一次出现，但是浑身上下竟然完好无损，一点伤势都没有。肉身之上绽放着淡淡的光芒，任凭那些混沌之气如何的冲击，也都无法破开。十二祖巫看得羡慕不已，与通天比起来，他们引以为傲的祖巫真身完全不够看，怪不得他们之前会被通天给虐得那么惨，差距太大了。果然，这混沌之气对于肉身的打磨有着很好的作用。如果能够源源不断的吞噬混沌之气，九转玄功晋升第八转，貌似也用不了太多的时间。这个发现让通天异常的欣喜，不管是后天元气还是先天元气，亦或者还是凶煞之气，它们的源头都是来自于混沌之气的演变。混沌之气是祖气，吞噬混沌之气修炼效率自然会更高一点。只不过混沌之气消融一切，即便是圣人之体，也不可能放开所有防御。仅凭肉身行走在混沌虚空之中，那同样也会损伤肉身。也只有那些无尽混沌虚空、天生孕育的混沌神魔，才能够做到无视混沌之气，肉身无敌。通天尝试着吞噬近一缕混沌之气，瞬间就闷哼一声，千锤百炼的肉身在这一刻竟然在快速的分解，在被混沌之气给消融。不好！通天没有想到，这混沌之气竟然比他所想象的还要恐怖。他的肉身能挡住，但是却无法做到像吞噬灵气那样吞噬混沌之气。见到这一幕，十二祖巫同样也被震惊的不轻。通天竟然敢吞噬混沌之气，这是他们想都不敢想的事情。他们由盘古精血孕育而成，自然带有一部分的盘古记忆，深知混沌之气到底是何等的可怕。同时，他们对通天也是无比的佩服。怪不得通天能比他们强大，在这一点上，他们真的比不上通天。伏羲也护着女娲走进混沌虚空，但是下一刻，伏羲情就光芒暗淡，竟然顶不住咆哮的混沌之气。通天眉头一挑，太极图就直接飞了过去，阴阳二气流转。周围的混沌之气直接就被屏蔽了开来，无法靠近。先天至宝太极图演化太极金桥，可定住地水火风，镇压混沌。伏羲道友、女娲道友，这件太极图就先借给你们使用，横渡去紫霄宫。伏羲、女娲立刻就对通天起手感谢。在太极图的镇压之下，他们行走在混沌虚空之中，简直如履平地。同时，他们的心中也是无比的震撼。太极图那可是一件先天至宝啊，通天竟然随随便便就拿出来了。太富有了啊！天地胎魔边上的那些洪荒大能，同样也都认出了太极图，一个个的全都目光火热。那可是先天至宝，天生防御无双。他们要是能有一件的话，去紫霄宫完全不费吹灰之力。不过，在想到通天那能够锤爆十二祖巫的恐怖实力之后，一些不该有的小心思全部都被掐灭。他们可不是十二祖巫，没有那样强悍的肉身，若是被通天一拳打下去，恐怕直接就被打爆了。还请通天道友慈悲，搭载我等一程，我等感激不尽。就在这时，突然有人大喊一声，其他的洪荒大能也都反应了过来，眼睛一亮，纷纷大声呼喊。以他们的实力，自然是无法进入混沌虚空，但如果有通天的庇护的话，那就不一样了。然而，通天理都不理，慈悲，感激不尽。那东西用来糊弄别人还可以，竟然还用到他身上来了。见通天竟然不理会他们，直接转身离去。一众洪荒大能一个个的全都愤怒了起来，就好像通天欠了他们一件先天至宝一样。祝融冷笑一声，一群垃圾竟然也敢道德绑架通天道友，也不看看自己是什么东西，你们有那个资格吗？十二祖巫纷纷扬长而去，连混沌虚空都无法进入。十二祖巫自然不将那些人给放在眼里。
。伏羲和女娲两兄妹对于那些人的举动，同样也是非常的鄙夷，太无耻了。天地胎魔处，一众洪荒大能怒目而视，气斗冷，对通天恨得要死。我想起通天是谁了，一个洪荒大能突然脸色巨变，双腿颤抖，差点就栽倒在地，然后一个转身，竟然直接就被吓得逃进了洪荒之中。留下一地洪荒大能目瞪口呆，他们很想问一下通天到底是谁，竟然能让一个太乙金仙后期的强者都如此的恐惧。混沌虚空中，通天让十二祖巫伏羲和女娲他们先走，自己则是留在了混沌虚空之中。他准备实验一下对混沌之气吞噬炼化的可能性。反正有三千年的时间，掌控的空间大道法则的他，足以赶到紫霄宫了。而且，通天可是洪荒世界未来的天定圣人，在这个时代即将拉开序幕的时刻，通天不至。红军都不可能会讲到，一座古朴的宫殿，高悬于混沌之中，绽放着隐隐紫色光芒。紫霄宫，此刻紫霄宫大门紧闭，不过在外面的广场上，已经有不少的洪荒大能都已经到来。顶着太极图的伏羲和女娲一来，立刻就吸引了在场所有洪荒大能的注意。不少人的目光火热，呼吸急促，死死的盯着那一张太极图。先天至宝，而且还是防御先天至宝。再一看伏羲和女娲的修为，大罗金仙出气。顿时，一些人就起了心思了。伏羲和女娲自然是注意到了，顿时心中一凛。不好，这些人盯上了太极图，他们兄妹俩已经感受到了许多的凛冽杀意，将他们给锁定。匹夫无罪，怀璧其罪。你们想干什么？这里可是紫霄宫，圣人到场。伏羲大喝一声，瞬间就如同一盆凉水浇灌下来，将一些人给惊醒了过来。是啊，这里可是紫霄宫广场，洪荒世界第一位圣人的道场，在这里动武。要是激怒了红军圣人，那可就糟糕了。哼，圣人高高在上，又岂会管我等这些鸡毛蒜皮的小事？北海鲲鹏冷哼一声，瞬间演化出鲲鹏法香，朝着伏羲头顶上的太极图狠狠地抓了过去。身为天生神圣，他现在手上可还没有一件像样的法宝。这张太极图和该为他所有。鲲鹏的话也点醒了在场其他洪荒大能。没错，红军圣人又岂会在乎我等这些蝼蚁的打闹？又有几个洪荒大能加入了进来。先天至宝，没有人能够做到不动心，更何况法不责众。如果他们所有人都动手了，红军圣人也不可能将所有人都可以惩罚了吧？大兄，我们也出手吧。我执掌东皇钟，如果大兄再拿到太极图，对于日后我等的大业，必定将会如虎添翼。东皇太乙在这个时候同样也疯狂了，混沌中为他的半生至宝，他自然很清楚一剑先天至宝的威力到底如何。而且，太极图与他的混沌中都是盘古大神的开天神符所化，本为一体。帝俊点头。他虽然也有半生之宝河图和洛书两件先天极品灵宝，但是相比较于太极图而言，完全不在档次上。轰！东皇太一、帝俊两兄弟同样也加入了进来，参与争夺。二弟，我们也出手。太极图必须要抢夺到手，我有感应。那太极图与我有大机缘，事关以后的正道。老子传音给元始，再也维持不了以前的无为平静了，双目通红，几乎是要疯狂。元始也呆住了，他还从来没有见到过老子像今天这样的表现。他突然想到，上次老子跟他所说的话，有大机缘突然被斩断。那现在好，夺下太极图，老子和元始并没有急着动手，而是在商量着计划。太极图为先天防御至宝，那些人想拿下也不是一件容易的事情。镇元子和红云两人则是退得远远的，没有参与进去。一个是洪荒老好人，一个拥有帝书，同样防御无双。以两人的性格，虽然也对太极图心动，不过却没有争夺的心思。在场这么多的洪荒大能，他们不一定有机会。还不如先看着，伏羲和女娲躲在太极图之下，苦苦支撑着，法力已经快要枯竭。他们心中非常的焦急，再这样下去，这些人迟早会打破太极图的防御的。到那个时候，轰！就在这时，无边的凶煞之气突然从无尽混沌之中冲了出来，十二条高大的身影从天而降，竟然欺负通天道友的朋友，抢夺通天道友的至宝，你们在找死！十二祖巫一过来，就看到伏羲和女娲被围攻的场面，他们又不傻。立刻就想明白了其中的原因，这些人想抢夺太极图，太极图可是通天的的宝物，十二祖巫也早就已经认可了通天，又怎么会眼睁睁的看着这些人将太极图给夺走？那样，他们将会无颜面对通天。轰！没有任何的犹豫，十二祖巫直接就参与了进去，横冲直撞，一些实力稍微弱小一点的洪荒大能直接被打得拍飞出去，身体爆碎。面对发狂的十二祖巫。在场的这些洪荒大能之中，能够挡得住的，还真的没有几个，屈指可数。一时间，场面瞬间就混乱了起来。紫霄宫广场上都被血水给染红，到处都是残肢断臂。伏羲和女娲不由得松了一口气，赶紧恢复法力，支撑太极图。东皇太一、帝俊
，鲲鹏等人也都纷纷神色巨变，退让开来，一脸的凝重。十二祖屋竟然参与了进来，这对他们来说也是一个巨大的压力。十二祖屋的实力可不差呀，看看在场的这些洪荒大能，可是有不少，连十二祖屋的一击都接不下，直接就被拍碎了身体。十二祖屋，你们确定要参与进来？鲲鹏惊怒交加，眼看宝物就要到手了，结果被十二祖屋给横插一脚。以十二祖屋的实力。如果真的铁了心的要插手进来，他们还真的不一定能够夺走太极图。杂毛鸟，你找死！祝融本就是一个暴脾气的，哪里还忍得住？直接就一拳朝着鲲鹏砸了过去。东皇太一冷哼：“帝江，你们可不要自误，在场这么多洪荒大能，你们的实力再强，在场这么多人，你们也不可能扛得住。”东皇太一一开口，就将在场所有人都给拉到了自己这条船上。废话真多，看打！帝江他们没有任何的犹豫。直接就展开了狂暴的攻击。就在这时，老子和元始两人也动手了太极图，可是通天道友的至宝。你们二人为通天道友的兄长，难道也想抢夺自家兄弟的宝物不成？伏羲立刻大吼，顿时不少的目光全部都投向了老子和元始二人，让两人脸色顿时就难看起来。哼，通天是我三弟，他有没有这样的一件至宝？身为兄长的我们，又怎么可能会不知道？竟然敢拿我三弟诓骗我们，离间我们三清之间的感情，你们该死！元始很快就反应了过来，冷哼一声，直接倒打一耙：“大兄，赶紧出手，将太极图给拿过来。”元始的心中其实早就已经相信了伏羲的话，但是他嫉妒啊！身为二哥，他都没有一件先天之宝，通天竟然就有了，而且在这之前更是得到了一件后天功法至宝，攻防一体，这让他怎能不嫉妒？现在趁着通天还没过来，先将太极图给抢到手再说。到时候太极图到了戴兄的手上，通天若是质问。他们完全可以说事先不知道，到那时，通天难道还能将太极图拿回去不成？老子显然也是同样的打算。太极图事关他以后的正道机缘，即便是三清一体，老子现在也顾不上了。伏羲和女娲目瞪口呆，他们没有想到原始竟然能无耻到这种程度。伏羲的脑子转动的很快，立刻就再次大吼一声：“太极图是通天道友的宝物，通天道友等下就会过来。你们如果自认为能够挡住通天道友的愤怒，那就去抢吧。”一些老一辈的洪荒大能。在听到这话之后，直接就退出了战斗，跑得比兔子还快。他们心中已经后悔了。如果知道太极图是通天的宝物，他们说什么也不敢去抢夺。羊肉没吃到，惹得一身骚。经历过龙汉大劫那个时期，他们可是很清楚，通天的实力到底强大到了何种程度。那是一个敢与龙族硬拼、敢插手进到魔争锋中的洪荒第一狠人。现在已经过去了三四万年的时间，通天的实力恐怕更加的恐怖了。这下。围攻十二祖屋的人就只剩了零星的几个，这些全部都是龙汉大劫之后化形诞生的，没有经历过通天横行的那个时代。老子和元始两人进也不是，退也不是，很尴尬。你们都好大的胆子啊，连我通天的宝物都敢抢！就在这时，一道身影悄然出现在紫霄宫广场上，顿时不少的洪荒大能就哗哗的后退。通天来了，太极图光芒一闪，直接就脱离伏羲和女娲的掌控，落在通天的身上，化为一副黑白太极道袍。你就是通天，交出太极图，我兄弟二人可以饶你不死。东皇太一头顶混沌中，对通天一声怒喝：“作为盘古左眼之中化生的神圣，他们天生强大，正好又是在通天之后化形。那时候龙汉大劫结束，通天闭关，这两人正好完美的避开了通天风头正盛的时期。”通天不由得就笑了，笑得非常的灿烂，摆了摆手，让十二祖屋停手。看来几万年的时间没有出手，在这洪荒之中，已经有人忘了我通天的手段了呀。十二祖屋见此，心中一寒，瞬间后退，不由得就替在场的这些洪荒大能默哀了一下。先前通天在揍他们的时候，就是这一副表情。大罗剑胎飞了出去，经过诛仙剑阵中的凶煞之气滋养，威力比以前要更加的强大。啊！不远处的鲲鹏发出一声凄厉的惨叫，鲲鹏急速在大罗剑胎之下，没有起到任何的作用，瞬间就被斩下了半截身子，化为巨大的鲲鹏血肉，被通天给收了起来。大罗金仙的鲲鹏，味道如何？我还没尝过呢，鲲鹏惊怒交加，同时心中也无比的胆寒。这就是通天吗？他引以为傲的鲲鹏急速，竟然成了这笑话。东皇太一和帝俊也瞬间警惕起来，鲲鹏的实力也就比他们稍微弱一筹。但是在通天的手上，竟然走不过一招，不过是父神左眼之中所诞生出来的两只杂毛鸟，现在竟然也敢对贫道递爪子？还是说，你们以为有混沌中这件先天至宝，就有恃无恐了？嗯，你胡说。这是我的半生之宝，东皇中不是混沌中。东皇太一已经感受到了周围那一圈炽热的目光，连忙反驳。
极品先天灵宝与先天至宝之间，那完全就是两个截然不同的概念。太极图仅仅只是先天防御至宝，就已经引得如此之多的人争夺。而他的混沌中，不仅是先天至宝，而且攻防一体能够镇压时空。这个消息一旦泄露出去，他们两兄弟以后就别想能安稳下来。通天笑得更加灿烂了，都没有废话什么，直接就朝着混沌中抓了过去。同时，大罗剑胎和鸿蒙梁天尺齐齐飞出，直接就开始进行点杀。凡是之前参与的人。全部都在点杀范围之内，两件后天功法至宝全力爆发，那种恐怖程度能够让人绝望。一时间，紫霄宫外的广场上惨叫声不断，血流成河。通天在大开杀戒，不过他也并没有真的将这些洪荒大能给斩杀。能够到这里的，注定了将会是紫霄宫中的红尘三千克。别看红军现在没出来，那是因为他还并没有真的杀人，不然就等着看红军出手阻止吧。这些洪荒大能对于红军来说，目前还是不能或缺的。十二祖屋全都缩了缩脑袋，真狠啊！他们十二祖屋虽然天生好战，杀戮无双，但是与通天比起来，完全不在同一个层次上。一些之前没有参与抢夺太极图的洪荒大能，一个个的就将脑袋缩得更深了，心有余悸。幸好他们之前没出手，不然现在就要倒大霉了。果然，洪荒第一狠人就是第一狠人。龙汉大劫时，通天的一系列事迹再次浮现在他们的脑海中，下意识的打了一个哆嗦。老子和元始二人。在这时也更加的坐立不安了。通天这实力强大的，都已经让他们有些绝望了。他们都在心里自我安慰：同为三清，通天应该不会对他们下杀手的。但心里面还是忍不住恐惧。混沌中虽强，但是以现在东皇太一的实力，根本就无法炼化其中的禁制，威力也就发挥出来了一两成而已。面对通天的打杀，完全就扛不住。一道道的拳印击打在混沌中上面，震得躲藏在混沌中里面的东皇太一和帝俊二人一阵头晕目眩，七窍流血。要死了，住手吧！一道浩大的声音突然响起，紫霄宫外的时空瞬间停滞下来。红军出手了，通天没有意外。东皇太一和帝俊毕竟是接下来巫妖大劫的主角之一，若是死在了他的手中，那后面可就乱套了。一见红军出手，一众洪荒大能就像打鸡血了一样，一个个的全部都对通天发出控诉，指责通天不尊重圣人，胡作非为，没有仁慈之心，竟然对同道如此的大下杀手与邪魔无异，你们太过分了。简直就是在颠倒黑白！明明是你们先抢夺通天道友的至宝，还想杀害我们兄妹俩，无耻！女娲非常的愤怒，这些洪荒大能简直就是不要脸了。通天笑笑不说话，单手压着混沌钟，任凭东皇太一如何催动，也都无法挣脱出来，气得东皇太一双目猩红，几乎要发狂。他的目光一一扫过那些洪荒大能，很好，你们以为红军会一直为你们撑腰？等着吧，到时候我会让你们知道什么叫做绝望。注意到通天的眼神。还在叫嚣的一众洪荒大能，声音下意识的戛然而止。他们突然想到，除非红军圣人今天直接杀了通天，否则今后他们肯定会遭到通天的报复的。顿时，一个个的脸色都发白了。求红军圣人杀了通天，别说笑了，他们都知道，那根本就不可能。此事到此为止，紫霄宫内外不得动武。红军声音响起，让一众洪荒大能顿时就心惊肉跳。他们已经看到通天露出了意味深长的表情，瞬间就浑身抖动了一下。东皇太一和帝俊不由得松了一口气。圣人都开口了，他们就不相信通天还敢继续动手。他们倒是有些期待通天敢动手，那样即便是红军也要惩罚通天，不然圣人威严何在？红军圣人，这样可不好吧？就在这时，通天突然开口：“这些人无缘无故抢夺贫道至宝，若是就这样算了，贫道可不愿意啊。”圣人也知道。我这人心里一不痛快，接下来会做出什么事情，就连我自己也都预料不到。龙族之事，后人之见啊！通天意味深长的话，所有人都忍不住头皮发麻。这是在威胁红军圣人啊！他怎么敢这样做？但是，一些知道内幕的洪荒大能则是很淡定，正常操作。当年通天就是这样应对龙族的。道魔争锋后期，通天同样也对上了红军女娲，心中一惊，连忙拉了一下通天，让他赶紧向红军圣人赔礼。这可是圣人啊！一个眼神就能够灭杀他们，伏羲很无奈，自家这妹子也太大胆了。不过也是站在了女娲身前，站在了通天这一边。后土也赶紧拉了一下通天，不过却是与通天站在了一起。帝江等人也是如此。既然认了是自家兄弟，自然不能撇下了通天一个人。红军沉默了，紫霄宫外广场更是一片安静，若真可闻。东皇太一等人原本还心惊胆战，担心通天回头报复，现在一个个的心里面都乐疯了。通天，这简直就是不知死活呀、啊！还什么龙族之事，后人之见，简直就是笑话。先天三族时期，龙族虽强
，但祖龙也不过才准圣圆满之境而已。但是现在，红军大人已经是圣人之境，远超准圣，这两者完全就没有任何的可比性。通天竟然敢威胁一个圣人，胆子太大了，纯粹的是在自找死路。良久，红军的声音响起：“你想怎样？”顿时，一众期待红军惩罚通天的洪荒大能全都傻眼了。这不对啊！通天还是在笑。法力一卷，收起了被点杀的那些洪荒大能的血肉，顿时就让那些洪荒大能怒目而视，但是却又不敢阻止。他们已经得到了惩罚，我可以既往不咎。一听这话，那些洪荒大能又不由得松了一口气，如释重负，不继续追究就好。然而一想到他们被收走的那些血肉，心中就一痛。那些可都是他们一身的法力啊，如果能够收回来，还能少损失一点。但是现在到了通天的手上，已经没有那个机会了。这一次。他们还不知道需要多久才能恢复过来，宝物没拿到手，反而损失惨重。一众洪荒大能全都郁闷的想要吐血。通天的声音继续响起，不过这两只杂毛鸟不仅想要抢夺频道的至宝，还想要杀了频道，这可就不能轻易算了。既然一切都因为至宝而起，那这口混沌钟就当做是给频道的赔礼吧。顿时，东皇太乙和帝俊就齐声大吼：“不行！东皇太乙那叫一个焦急，东皇钟可是先天至宝。”他怎么可能就这样轻易的送了出去？他生怕红军圣人会点头同意，但是下一刻就发现自己竟然说不出话来，气得脑壳都要爆炸了。通天太无耻了，不行！红军想也没想，直接就拒绝了通天的这个要求。现在通天的身上已经有了太极图这件先天防御之宝，又有了诛仙四剑和诛仙阵图，非四圣不可破。要是让通天再多一口混沌钟的话，那以后在这洪荒世界之中，还有谁能打得过他？等通天成圣之后，在那么多的至宝加持之下，即便是他，恐怕也都不一定能够扛得住。况且混沌中事关重大，涉及到了后一个量劫。是的，成为天道圣人之后，红军已经从天道之中看到了未来的一部分大事发展。东皇太乙将会是下一个量劫的主角之一。要是没有混沌中这件攻防一体的先天至宝镇压气运，那以后还玩个屁呀、啊！天道的每一个安排，那都并非无的放矢的。通天心中暗道一声：果然，红军不可能同意。这样说来。红军也已经看到了下一个量劫了，没有了这口混沌钟，妖族将会被巫族给摁在地上锤爆掉，根本就没有同归于尽的机会。既然这样，那我需要借用混沌钟一百万年，一百万年之后再归还。通天退了一步，红军依旧不同意，最多一万年。你若不同意，哈哈，好，那就一万年。还是圣人大方，贫道在这里多谢了。通天大喜，直接就打断了红军后面的话，让他没机会继续说下去。从一开始，通天就知道。没机会夺走混沌钟，于是他就提出了借用混沌钟一百万年这个条件。当然，以他对红军的了解，这个条件同样也是不可能会同意的。一百万年之后，这口混沌钟到底是谁的，都还是两说的事情。更何况，在这一百万年中，东皇太一没有了混沌钟，直接就会失去与十二祖巫争锋的可能，会被摁在地上锤。妖族天庭也会没机会建立，因为不能服众，无法统治妖族。巫妖大劫必定会因此而被无限期的往后推延，甚至有可能会直接被巫族给锤爆，让巫族彻底的统一洪荒世界。要是那样的话，说不定都有可能会催生出一位巫族圣人来。这样一来，天道大势会朝着哪个方向发展，那就真的说不准了。轰！东皇太乙还没有反应过来，一道恐怖的力量就从通天的手上爆发了出来，他就对混沌中失去了掌控，一口金色的鲜血瞬间喷出来，化作火焰被燃烧干净。别愤怒。一万年之后，给你频道又岂会贪图你的宝贝？一万年，他再来个一百倍时间加速，那就是一百万年。通天就不相信，在这么长的时间中，他还无法参悟透混沌钟。混沌钟为开天神斧符柄所化，内蕴时间大道法则与空间大道法则。也正因为如此，才能够做到镇压时空。参悟混沌钟，也能提升他对时间大道法则和空间大道法则的感悟。东皇太一大怒，就要与通天拼命，但是却被帝俊给死死的拉住。东皇太一性格冲动，容易暴怒，但是帝俊却并非没脑子的。他已经看了出来，红军圣人对通天也很忌惮。虽然他也不知道是因为什么原因，但这并不妨碍他对通天的忌惮。圣人不出手，他们两兄弟根本就不可能会是通天的对手。再打下去，也不过是自取其辱罢了。希望通天道友说话算话。一万年之后，我们兄弟两人自会前去取回东皇钟。有红军圣人作保，他们也不相信通天敢不还。这一次是因为他们理亏。但如果通天敢不还的话，那理亏的一方可就是通天了。混沌中在震动，但是在通天的法力镇压之下，很快就安静了下来，缩小成一个小铃铛，被通天给捏在手上。
，看得一旁的东皇太乙目眦欲裂，恨不得立刻就冲上去与通天再打一场。帝君叹了一口气，先前就不该去贪图那张太极图啊，现在是赔了夫人，又折兵，损失大了。通天回头倒是要好好打听一下这通天的事迹。从在场一些洪荒大能的反应中来看，在上个量劫之中，这通天绝对是一个大人物。他们兄弟俩这次是踢到铁板上去了。通天向伏羲、女娲、十二祖巫他们一一道谢。这次他们能够不惧红军，站在自己这边就已经足够了。而后，通天就走向老子和元始，随便打了个招呼，也没有去追究先前的事情，因为没有那个必要了。太极图早就已经到了他的手上，即便以前和老子有天定的缘分，现在也没有了。到他手上的东西，除非是他自愿送出去，否则没人能抢夺过去。通天那一副不在意的表情，立刻就把元始给激怒了。让元始有一种自己的尊严被践踏了的感觉，刚想发怒找通天的麻烦，就被老子给拦了下来。老子深深的看了通天一眼，他发觉自己已经彻底的看不透通天了。自从上一次通天回昆仑山之后，就再也没回去过，一直都待在三仙岛中。他们三清之间的关系也是越来越疏远，形同陌路。这是从什么时候开始的？下意识，老子心中猛地一个咯噔，通天不会是发现了他的那个计划了吧？这时。他恰好就对上了通天那意味深长的眼神，心中瞬间一凛，那种不好的预感越来越强烈。后图，女娲，等下等紫霄宫大门开了，你们两个不要反抗，我带你们快速进去。通天没有多说什么，简单的吩咐了一下。六个悟道蒲团，他自己肯定是要占据一个的，本就是属于他的东西，为什么要让给别人呢？根本就没有那个必要的，即便他并不需要。不过，鸿蒙紫气可是好东西，虽然他并不需要那种天道鸿蒙紫气，但是以后可以给自己的弟子的。说不定能够多出一位天道圣人来。女娲是天定圣人，自然也有一个。而后土，他现在要做的就是帮后土抢过来一个悟道蒲团，一个祖巫，还是注定了演化六道轮回的祖巫。如果得到了鸿蒙紫气，未来会如何？至于后面的准提和接引两个人，只有一个悟道蒲团，这个问题就不是他该去考虑的了。后土和女娲闻言，立刻就点头，没有多问什么。紫霄宫中，红军心中突然一阵悸动，有种不好的预感。但是推算了半天，却什么也没算到。通天，他又想做什么？身为天道圣人的他，在现如今的洪荒世界中，能够让红军算不出来的东西，并没有多少。而其中就有一个是通天。成圣之后，他就已经明白过来，通天为盘古元神所化，天生具有大功德，注定了是要成圣的，没有人能够阻拦得了。不仅是通天，老子和元始也是同样的，因为天道要偿还与盘古大神之间的因果，开天因果太大，唯一的偿还方式。就是圣位，但是在天道原本的发展轨迹之中，通天的未来是固定的。但是现在，通天却成了天道艺术，所有的轨迹全都发生了偏转，早就已经歪到十万八千里之外了。想到这里，红军也懒得再想了，这种头疼的事情还是扔给天道去处理吧。紫霄宫外，一众洪荒大能全都离得通天远远的，默默的修炼恢复元气。在这段时间中，又有不少的洪荒大能到来，在看到广场上泾渭分明的这一幕，一个个的都有些呆滞。西王母看到通天，也上来打了个招呼。一直跟在后面的东王宫眼神一沉，立刻就上前。贫道东王宫，不知道有如何称呼。盘古正宗，通天。通天头也没抬。东王宫不过是一个跳梁小丑罢了，能力没有，反倒是野心十足，德不配位，以后注定了要化为灰灰。东王宫立刻就怒了。他本是天地间第一缕至阳之气化形而生，本就高贵。在遇到西王母之后，他立刻就展开疯狂的追求。在他看来，自己为至阳之气化形，西王母为至阴之气化形，他们本就是天生的一对，阴阳相融，契合天道。这一路上，西王母都对他不冷不淡的，没有给他找到一丁点的机会。但是现在，西王母对通天的态度与他截然不同，东王宫顿时就受不了了，有一种自己未来老婆被人给抢走的感觉。不过，一想到这里是红军圣人的道场，东王宫也不敢轻易动手，否则他定要让这个所谓的盘古正宗通天知道他东王宫的厉害。感受到来自东王宫的恶意，通天很无语。一只小蚂蚁竟然敢对一头巨龙露出敌意，还真的是不知死活。瞥了萧母一眼，女人，呵呵，果然都是红颜祸水。轰！也就在这时，关闭已久的紫霄宫大门开启，两个道童从里面走了出来。顿时，广场上的一众洪荒大能纷纷上前。圣人老爷有令，诸位！轰昊天的话还没说完，就感觉眼前一花，像是有一阵风飘过，一看。人群中竟然少了三个人，通天、后土、女娲。昊天已经到嘴边的话，立刻就吞了下去。通天那个狠人，他招惹不起。一众洪荒大能见此，也全都脸色一变，他们立刻就反应了过来。通天如此急迫
，紫霄宫中肯定有大机缘。等到他们准备动身的时候，就看到三清中的老子和元始两人顶着玄黄玲珑宝塔，就快速的冲了进去，差点把昊天给带飞出去。得，又是一个惹不起的盘古正宗三清，即便是圣人老爷也都看中。一时间，一众洪荒大能哪里还能忍得住，瞬间就冲了进去。昊天和瑶池不过是红军圣人身边的两个童子罢了，如果是在平时，他们肯定是要给点面子的。但是现在嘛。哪有机缘重要？紫霄宫并不仅仅只是一座宫殿，内部之中仿佛是有着无穷的空间，浩大无边，像是一座大世界。六个悟道蒲团虽然看着就在眼前，但即便是通天，也很难在短时间内冲过去。不愧是圣人啊，手段果然了得。后面老子和元始也已经跟了上来，不过自然是追不上通天的速度的。很快，通天就到了悟道蒲团跟前，把女娲和后土给推到了第二个、第三个蒲团上。而他自己则是占据了第一个悟道蒲团，记住了，等一下不管发生了什么事情，都不要让座。女娲和后土齐齐点头，他们又不是傻子，通天如此的重视，他们自然能够感觉得出来。而且在这偌大的紫霄宫之中，孤零零的就这么摆放着六个悟道蒲团，一看就不一般。叮咚，紫霄宫签到开始，签到完成，奖励已发放至系统仓库。通天瞬间大喜，不愧是洪荒世界中最重要的一个历史转折点，系统的奖励很丰厚。刷刷刷，老子和元始两人紧随其后，很快就坐在了第四个和第五个悟道蒲团之上。紫霄宫内室中，一直关注着通天的红军，眼皮立刻就是狠狠一跳。天道轨迹又发生改变了。按照天道轨迹，应该是老子第一，元始第二，通天第三，女娲第四。至于后土，根本就没有分到座位。现在乱了，全都乱了。红军一阵头大。等到通天他们坐定，后面的一众洪荒大能从急匆匆的冲了进来。一看到六个悟道蒲团，顿时福至心灵，全都冲了过来。六个悟道蒲团已经被占据了五个，现在只剩下一个了，赶紧抢！鲲鹏天生极速，不过被通天给斩断了一对翅膀，到现在都还没有恢复过来，一下子就落后了一大截。作为天地间的第一朵红云化形而生，红云老祖速度很快，抢在众人之前占据了第六个悟道蒲团。镇元子立刻就散发出强大的气息，帮助老友对抗其他的那些洪荒大能。帝叔顶在头顶上，防御无双。不一定能打得动。至于前面的五个座位，都是他们招惹不起的人物。十二祖屋虽然天生元神弱小，但他们也不是傻子，齐刷刷的站在了后土的身后。恐怖的凶煞之气散发出来，像责人而是的洪荒凶兽，看得一众洪荒大能眼神一颤，惹不起，惹不起，会被打死的。女娲，对，也有伏羲在护着。一个大罗金仙，还配有先天灵宝？打不过，打不过。众大能只能放弃，反正还有不少的座位。于是按照实力强弱，各自选好位置。静坐了下来，没多久，昊天和瑶池就准备关闭紫霄宫大门。也就在这时，两道风尘仆仆的身影冲了过来。两位童子，还请等等。昊天和瑶池下意识的就停顿了一下，那两条声音直接就从大门缝隙中冲了进来。接引，准提。通天眉头一挑，紫霄宫讲到的名场面终于开始了，有好戏看了。接引和准提一看，立刻就锁定了最前方的六个悟道蒲团，两人眼睛瞬间发亮，知道那是好东西。但是，一看上面坐着的人，第一个接引和准提两人齐齐一抖，竟然是通天。这个洪荒第一狠人，他们师兄弟二人可招惹不起，会被活活打死的。第二个是个女人，但是，一看到后土身后的十一个祖屋，他们同样也选择了放弃，也会被打死的。女娲、伏羲也是大罗金仙的实力，而且欺负一个女流之辈，说出去丢人。第四个、第五个座位上，三清中的老子和元始、盘古正宗三清一体，他们同样也招惹不起。那就只剩下红云老祖一个选择了。洪荒老好人洪云老祖这样的鼎鼎大名，他们可是早就已经听说过了。两人计上心头，立刻就大声哭诉起来，说他们是兄弟俩多么多么的苦，西方大帝多么多么的贫瘠。在说了一大堆之后，他们就发现不仅没有人让座，每个人看他们的眼神都非常的鄙夷。在场的一众洪荒大能，哪个又是傻子？座位的重要性自然不言而喻。特别是最前方的那六个悟道蒲团，谁会让出来？那可是距离红军圣人最近的地方，而且说不定还有大用途。见此，准提更是要拿头去撞紫霄宫的金柱，一副没有座位撞死在紫霄宫的架势。两位道友又何必寻死觅活的？我让给你们就是了，可别伤了性命。就在这时，红云也不知道脑子里的哪根筋搭错了，竟然真的站了起来，让出了座位。多谢道友。准提反应速度很快，在众多洪荒大能都还没有回过神来的时候，直接就一把将接引给推了过去。落在了第六个悟道蒲团之上，一众洪荒大能全都傻眼了，竟然真的有这样的傻子！这哪里是洪荒老好人啊
，这分明就是洪荒第一大傻子。早知道哭诉他们也会压一旁。镇元子被气得要死，指着红云的手都在哆嗦。他知道自己老友的性格有问题，所以刚才他一直在阻止，但是却没想到竟然还没能阻止得了。就连通天道人都很看重，第一个冲进来争夺，这六个悟道蒲团的价值自然不言而喻。而现在。红云竟然就这样轻飘飘的让了出去，不是还有其他的座位吗？又何必纠结一个蒲团？更何况接引和准提两位道友从西方远道而来，风尘仆仆的，难道眼睁睁的看着他们不能求道？老友，你这就小气了！顿时，镇元子就被气得两眼一翻，差点晕死了过去。他没有想到红云竟然会这样说。在场的这么多洪荒大能，哪个会看不出来接引和准提是在演戏？那个红云脑子是有问题吧？后途很不可思议。那镇元子可是他的至交好友啊，刚才还护着红云，不然红云又岂能夺下第六个蒲团？就算他让出来，也应该让给镇元子才是，又岂能让给西方那两人？通天摇了摇头，没有多说什么。有人想要自己找死，你是怎么拦也都拦不住的。红云与其说是洪荒老好人，还不如说是洪荒第一大坑比，坑的镇元子欲生欲死。六个悟道蒲团，那就是六个圣位，圣位有多重？那是比不周山还要重啊！夺得了圣位。而后又气掉不用，轻飘飘的让与他人，你这已经是在藐视红军了呀、啊，也是在藐视天道。不要说什么不知者不罪，在这洪荒世界之中，因果最重，圣位的因果没有人能承受得了，即便是圣人。红云这是自己亲手给自己挖了一个大坑，然后把他自己给埋了进去。只有一个蒲团，他们师兄弟可是有两人啊。环视了一圈，准提不得不放弃再来一次的想法。剩下的那五个人，可都不是红云这样的老好人。于是。接引和准提就共用一个蒲团，没多久，红军就无声无息的出现在前方的高台之上，恭迎红军圣人。众人齐齐高呼，通天眼睛微微眯了起来。这就是圣人吗？他竟然连红军刚才是怎样出现的都没有察觉到。不过他可以肯定，红军刚才所使用的是空间大道法则。成圣之后，又有造化玉蝶辅助，而且还有天道的力量加持，红军的修炼速度更快了。红军笼罩在一团光芒之中，谁也看不清他脸上的表情。不过，先前紫霄宫中所发生的事情，自然是瞒不过他。瞥了一眼红云，红军眼眸深处露出一抹冷意。紫霄宫中不喧哗，以后的座次就按照今天的，不得变动。顿时，一众洪荒大能就全都一阵哗然。他们之前心里就有了其他的想法，准备下一次过来抢夺，但是现在看来已经没有机会了。贫道成圣，有感洪荒修行规则不全，众生苦苦挣扎。经讲到万年，共分为三次。一次三千年，分别为大罗之道、准圣之道、圣人之道。这次所讲便为大罗之道。红军开始讲到了紫霄宫中，立刻便就是天花乱坠、地涌金莲，一道道惊天动地的意象不停的浮现出来。每一朵天花、金莲之中，都蕴藏着不弱的法力，是个十足的好东西。通天也凝神静气，然后就拿出了升级版的悟道古茶树，立在身后。先天道胎复苏，与悟道古茶树共鸣。顿时。红军所讲的一切，在通天的眼中就变得清晰可见。红军所讲不单纯只是大罗之道，而且从最初的炼金化器开始讲起，一直到大罗之道。通天沉浸了进去。高台上的红军虽然是在讲道，不过嘴角早已经在抽搐个不停了。悟道古茶树，这种传说中的先天灵根，他也仅仅只是听闻过，曾经也去寻找过，不过却一无所获。没有想到，竟然落在了通天的手中。一时间，红军的心里面都有些羡慕嫉妒了。有悟道古茶树，这一次的讲道对于通天来说，完全就是在开挂。后土身为祖屋，元神天生弱小，听着听着就感觉到自己完全听不懂，就像是在听天书一样。帝江等一众十一祖屋同样也是如此，他们的元神比起后土来还要弱小更多，自然也就更加的听不懂了，越听就越烦躁，最后索性就在后土身后呼呼大睡起来。对此，红军熟视无睹，他早已经知道会是这样的结果。紫霄宫讲道，本就与十二祖屋无缘。通天嘴角一抽，还真不愧是十二祖屋啊！在圣人讲到的时候，呼呼大睡，也就只有他们能够做得出来。注意到后土的反应，通天心中一动，悟道古茶树的道韵将后土和女娲一起给笼罩了进去，先天道胎也随之共振。哗啦啦，悟道古茶叶飘动的声音，就仿佛是天道之音，落在后土和女娲的耳中，立刻就让他们陷入到了顿悟之中。至于帝江他们，还是算了吧，元神真的太弱小了，以他目前的手段，同样也是无能为力。除非能够给他们再造元神，红军，我就知道有通天在，这次的紫霄宫讲道肯定不会安生。果然，变故出现了，后土也悟到了，这下子天道轨迹也不知道要偏移到哪里去了。后世之中
妖族的综合实力为什么会提升的那么快？还不就是因为紫霄宫三次讲到的缘故。紫霄宫三讲，巫族天生元神弱小，无缘讲到机缘；而妖族就不一样了，即便是天资再差的妖族，也比巫族在这三次讲到中获得的机缘更大。现在后土也能悟到了，三讲之后，后土的实力肯定会突飞猛进，更别说还有通天这个作弊器在为后土开挂。红军再一次头疼了。紫霄宫讲到，有缘者皆可来听。这是规则，也是红军为了偿还因果，因果不断，红军又岂能合道如此一来？他即便是想要屏蔽后土，听到都不行。十二祖屋听不懂，那是他们自己的事情，与红军无关。但是现在后土能够听懂了，红军如果在暗中阻止的话，那就又是另外一回事了。与十二祖屋结下大因果，那麻烦可就真的大了，会出大事的。三千年讲道，在这过程中不断有人突破，有人兴奋大吼，有人高兴落泪，各种景象都有。不过，却并没有影响到其他人。每个人所在的位置，就好像是成了一个独立的小千世界，既独立又统一。这就是圣人手段，不可思议。那些之前在通天手上吃了大亏的一众洪荒大能，似乎是被红军给开了小灶，一个个的恢复的都非常快。显然，这是红军特意为之的。没办法，这些洪荒大能对于红军来说，都有着很大的用处。紫霄宫广场上的一战，通天几乎将这些家伙给打残了。不开点小灶的话。还不知道要等到哪个猴年马月才能恢复过来。在悟道古茶树的道运笼罩之下，后土和女娲两人就像是开了挂。在第一个一千年，女娲就突破到了大罗金仙中期，而后在第二个一千年，又快速的突破到了后期。那速度快的就像是坐火箭一样，就连女娲自己都被惊呆了。在看到通天身后的悟道古茶树之后，女娲被震惊了一下。悟道古茶树，那可是传说中的好东西啊！通天的机缘真厉害，这样的先天灵根都能得到。然后他就知道。自己之所以能够突破的这么快，完全就是因为通天的功劳。很快，后土也随之突破到大罗金仙之境，帝江等人立刻就被惊醒。在发现后土竟然能听得懂红军讲道之后，一个个的都兴奋了起来。他们都很清楚自己等人行同听天书的原因。而后，在看到通天身后立着的悟道古茶树之后，就明白了过来。这一切都通天的功劳，不由得对通天更加的感激了。帝江等人立刻就拿出如同小山一样的大地煞气晶石，堆在了后土四周。让后土能够更快的突破，相对于天地灵气而言，大地煞气对于巫族的修炼效果要更好。红军一阵无语，直接闭起了眼睛，不去看了，眼不见为净。后土突破大罗，这才只是一个开始而已。十二祖巫之中，后土的实力可不弱呀，并不比帝江差，完全能够压着其他的几个祖巫打。现在在获得讲道机缘，不少洪荒大能也发现了通天身后的那一株悟道古茶树，不由得羡慕的双眼通红，竟然是悟道古茶树这一株先天灵根。这可是悟道至宝啊！现在使用这东西，完全就是在作弊啊！不得不，他们只能撇过脑袋，不去看，眼不见心不烦。这东西在通天的手上，就算是再给他们一百个胆子，他们也不敢去抢夺啊！紫霄宫外的那一幕，现在还历历在目呢。接引和准提羡慕的都快要淌口水了。悟道古茶树啊！现在的西方世界，完全就是一片赤贫，宝物根本就没有几件。至于先天灵根，那更是找不到一株。这样的悟道古茶树，若是能为他们拥有，那该多好啊！不过他们也知道，这是在痴心妄想。通天他们也惹不起啊。当然，接引和准提的天赋也是真的不错，不愧是日后的天道圣人，在不少的洪荒大能之前就完成了突破。很快，三千年时间一晃而过，红军的讲道也随之戛然而止。不少人正听得如痴如醉，突然间被打断，顿时就一阵恼火。不过随即就反应了过来，齐声道谢：“多谢道祖，为我等讲道。”是的，在这个时候。红军的地位已经晋升到了道祖，紫霄宫讲道，步道洪荒，传播玄门仙道，自然就是一道之祖。轰！也就在这时，通天身上突然爆发出了一道恐怖的波动，无尽的雷霆以通天为中心显化出来，画出了一座雷霆海洋。红军瞳孔不由得一缩，六成的雷霆大道法则，通天的这悟道速度也太快了。通天没有展现出来，他之前也都还没有发现到，在法则之道上，通天竟然已经拥有了准圣级别的实力。法则正道。便就是将一门大道法则给掌握十成，那就正道了。但是太难了，法则之路前期还稍微容易一点，越是到了后面就越加的困难，甚至有可能几百万年时间都不得寸进。只能说通天太逆天了，身上的宝物太多，每样都能够辅助参悟大道法则。悟道古茶树，原始低吼一声，双目立刻就红了。直到这时候，他才发现通天竟然得到了这样的好东西，他们两兄弟竟然一点都不知道。不由得，原始心里面就对通天愈加的不满了。这样的好东西，通天竟然一个人占为己用。
不分享给他们三亲也就算了，竟然给了女娲和后土，这简直就是没将自己和老子给放在眼里啊！大兄，通天这也太不像话了。老子没有说话，不过他的眼神中也不平静。悟道古茶树这株先天灵根也只在传说中出现过，即便是盘古大神也没有见到过呀。后土和女娲他们见此，立刻就护在了通天身前，挡住一众洪荒大能的目光。十二祖巫和伏羲自然也紧随其后，通天可是他们的大恩人啊！一众洪荒大能不由得瞳孔紧缩，他们赫然发现通天的身边也已经出现了不少的帮手。十二祖巫就不说了，一个打两三个都不成问题。伏羲和女娲同样也都是大罗金仙，实力也不弱。没多久，雷霆海洋异象消散，通天睁开了眼睛，环视四周，立刻就明白发生了什么事情，不在意的将悟道古茶树给收了起来。这一次，他的收获太大了。悟道蒲团，先天道胎。悟道古茶树的三重加持之下，通天的悟道速度那叫一个快，比使用功德辅助的时候还要快上一分。不过，对于雷霆大道法则率先突破，通天也是有些意外。不过，貌似也是理所当然，毕竟他曾得到过一团雷泽本源，虽然早就已经炼化了，不过肯定还在身体中有残留。这一次倒是起了意想不到的效果，不仅是他，就连悟道古茶树也从中获得了非常巨大的好处。要知道，红军所讲的道。很多都是来自于造化玉蝶中的，相比较于造化玉蝶而言，悟道古茶树的等级自然就差了不少。这一次讲道，悟道古茶树自动烙印下了红军的讲道内容。等到悟道古茶树完全消化之后，以后的悟道效果将会更好，不亚于红军的再次讲道。这就是悟道古茶树的逆天之处。第一次讲道为期三千年，现已结束；第二次讲道为三千年之后。接下来还有一件事：洪荒世界混乱，阴阳不显。东王公、西王母，上前来。东王公和西王母立刻就走上前去。东王公，你为先天至阳之气化形，当为洪荒男仙之首；西王母，你为至阴玄气化形，当为洪荒众女仙之首。你们二人当相互配合，调理阴阳，好生管理洪荒。说完，就将龙首拐杖和西方素色云界旗赐给了东王公和西王母二人。顿时，在场的一众洪荒大能就一阵哗然，看向东王公的眼神就变得不善起来。西王母就算了。洪荒世界之中，女仙本就不多，也触犯不了他们太多的利益。但是，这个男仙之手就不一样了，这个地位太高了。特别是东皇太一和帝君二人，那就更是对东王公目目而视。他们兄弟二人早有大志向，现在道祖来了这么一出，将东王公给封为了什么男仙之手，这让他们兄弟俩怎么办？东王公瞬间大喜过望，有一种被从天而降的馅饼给砸晕的感觉。多谢道祖，东王公一定会好生替道祖管理好洪荒，传播玄门仙道。绝对不会让道祖失望的，东王公那叫一个兴奋啊，整个人都晕乎乎的。他没有想到这样的一个大机缘，竟然突然落在了他的头上。洪荒男仙之手啊，就差明说让他统一洪荒世界了。道祖还是很看好我的。哼！东皇太一直接冷哼一声，恭敬的对红军道：“道祖，他东王公实力低微，怎可成为男仙之手？若是不能镇压洪荒众男仙，到时候可是会丢道祖脸面的。我和大哥为三族金乌，太阳真火孕育而生。”同样为至阳本源，也可做那男仙之首。东皇太一想要争取一下，一个小小的东王宫，他根本就不放在眼里。不少人都看向了通天，如果是通天做这个洪荒男仙之首的话，他们倒是能够接受。毕竟通天的实力摆在那里，能够让人心服口服。他东王宫算什么东西？东皇太一，你这是什么意思？你这是在质疑道祖吗？东王宫怒声呵斥。现在东王宫隐隐的已经有些膨胀了。东王宫为洪荒男仙之首。此乃天道所定，不得改变。红军扔下一句话，身影已经消失在了高台之上。东王公无比的得意，天道所定，这就说明连天道都已经认可了他。于是，东王公竟然就当场开始拉人，一些洪荒大能目光闪烁，也都起了心思。东皇太一冷哼一声，心中无比的不满，不过也不敢多说什么。背后议论道祖，那可是大不敬。很快，众人纷纷走出紫霄宫。下一刻。紫霄宫就隐没进了无尽混沌虚空之中，任凭众人怎么寻找，也都看不见踪迹。东皇太一狠狠地瞪了一眼通天，失去东皇中一万年，对他来说会很不利。然后就被帝俊给拉走，他生怕东皇太一再与通天发生冲突。先忍着，等消化了这一次的讲道所得，实力再突破，我们再与他算总账。帝俊恶狠狠地说道。东皇太一点头，他也是这样想着的。老子走了过来，深深地看了通天一眼。通天，你已经有几万年没回昆仑山了。这次不如随，没等老子把话说完，通天直接就打断道：“大兄，昆仑山也就那么大，从出生开始我们就一直在那里。你们不凡，我都已经呆厌了。若是大兄与二哥看得上
，可以来我金鳌岛或者是三仙岛坐坐。通天又不傻，这时候回昆仑山，那纯粹是在给自己找不自在，根本没那个必要。通天，你这是什么意思？别忘了，我们三亲一体。元始仗着自己二哥的身份，再一次对通天呵斥，让通天赶紧跟他们回去，这样他就能够去采通天的悟道古茶树了。那可是好东西啊！还有那上面的三千片悟道古茶叶，只需要一片就能悟到三千年。至于通天不给，他能不给吗？通天笑了，原始的小心思，他哪里会不知道？他这个二哥可从来都是这样的，仗着自己是兄长，没少从通天那里拿拿好处。大兄，你也是这样想的？通天似笑非笑的看着老子，原始不过是老子的跟屁虫罢了。这次原始之所以会这样做，必定是老子默许的缘故。哎，老子叹了一口气，三弟想回去就回去，只要别忘了，我们三亲一体就行了。说完，就带着不甘心的原始，头顶玄黄玲珑宝塔。踏进混沌虚空之中，这时东王宫就带着一帮人大摇大摆的朝通天走了过来。通天，本座现在可是道祖清风的洪荒南仙之首，现在本座给你个加入我们的机会。东王宫趾高气扬，在被一众洪荒大能吹嘘了一句之后，就愈发的膨胀了。他同样也盯上了通天的悟道古茶树，只要通过加入了进来，那悟道古茶树不就是他的了吗？难道通天还能拒绝不成？广场上还有不少的洪荒大能没走。一听东王宫这话，一个个的都傻眼了，然后默默的竖起了大拇指。不愧是洪荒南仙之首，这自找死路的技能直接就点满了。通天笑了，笑得非常的灿烂。看来红军道祖的话给了你嚣张的底气啊！轰！通天直接就一拳砸了出去，风雷大震，东王宫心中大震。通天竟然真的敢动手，但是通天的速度实在太快了，东王宫下意识的将龙头拐杖挡了过去。砰！下一刻。东王宫连人带拐杖一起被砸进了混沌虚空之中，世界一下子就安静了。被东王宫收服的那几个洪荒大能立刻就怒了，对通天怒斥：“东王宫道友可是道祖清风的洪荒南仙之首，你这是在挑衅道祖！”你砰砰砰，又是几个拳头下去，说话的那几个洪荒大能直接就被打爆，死的不能再死。聒噪！东王宫恰好在这时飞了回来，看到这一幕，瞬间目眦欲裂。通天，他不是为死了几个道友而伤心。而是通天的举动严重挑衅了他的尊严，要不是看在红军道祖的面子上，今天你已经死了。东王宫已经到了嘴边的话，瞬间吞了下去。他感受到了一股非常凛冽的杀机，将他给牢牢的锁定。通天真的敢杀了他？他怎么敢？同时，通天也把东王宫给打醒了。没有足够的实力，一切都是空谈。一众洪荒大能再次嗤笑。东王宫这个洪荒南仙之首，现在已经成了一个笑话。真以为道祖封你为洪荒南仙之首？那你就真的是南仙之首了呀！没有那个实力，所谓的名分只能给自己带来灾难。在这洪荒世界之中，最不缺乏的就是有野心之人。东王宫现在已经成了众矢之的了。东王宫刚想去找萧母，这次红军分封男女仙之首，调理洪荒阴阳，不就是在撮合他与西王母吗？但是下一刻，他就看到西王母朝着通天走了过去。通天道友，不如我们一起吧。西王母不是傻子，他比东王宫看得透彻。这所谓的洪荒男女仙之首。完全就是一个烫手的山芋，一个处理不好就会死得很惨。通天笑了笑，点头同意。西王母比东王宫看得透彻呀、啊。红军有一句话说的并没有错，东王宫成为红荒南仙之首，的确是天命所定，大势所趋。如果东王宫老老实实的话，等到巫妖大劫结束，天庭重新建立，东王宫就将会成为天庭之主，真正的红荒南仙之首。但是现在可还没到那个时候啊，巫妖大劫都还没有开始，东王宫在这个时候搞事情。肯定会分掉妖族天庭的气运。面对这一个亮劫的天命主角，东王宫自己碰了上去，他不死谁死？太极图一卷，通天就带着众人离开紫霄宫广场，走进混沌虚空，让后面的东王宫愈加的愤怒了。通天，我东王宫发誓，一定要杀了你，回到洪荒世界中。西王母、女娲、伏羲他们就向通天告辞。后土也准备回盘古神殿，给几位兄长好好的讲一讲这次的悟道所得。伏羲道友、女娲道友，你们要记住一件事。你们两人皆为先天神灵，若论种族，当为先天神族。通天意味深长的话，让伏羲和女娲心中一凛。虽然不明白通天这话中的意思，不过也深深的记在了心中，而后一起离去。这次的紫霄宫之行值了，在这三千年之中，洪荒之中的大罗金仙，恐怕将会呈现出井喷的形式。每一次的讲道，对于洪荒世界来说，都是一次新生。一讲之后，洪荒之中开启灵智的妖族也将会更多。东皇太一和帝俊两人也将会在这个时期拉起旗帜，确定妖族这个概念。他之所以提醒伏羲和女娲，就是为了以防万一。
，堂堂的人族圣母，竟然会是妖族圣人，人族的天皇，竟然是妖族的西皇转世，这简直就是一个天大的笑话！他绝对不允许这种情况的出现。伏羲和女娲皆为天地所生的神灵，若论种族的话，那也只能是先天神族。区区一个妖族，配吗？巫族，你们可要给点力啊！先机我已经给你们创造好了，能不能够抓住，就看你们自己的了。小巧的混沌中落在通天的手掌上，古朴自然，看不出丝毫先天至宝的痕迹。第一次紫霄宫讲到之后，巫妖两族的冲突将会愈加的剧烈。没有了混沌中，东皇太一和帝俊二人想要如前世那般，很快的将妖族给拉起来，那可并不是一件容易的事情了。更何况后土在他的帮助下也得了紫霄宫讲到的机缘。这个洪荒世界在通天有意无意的影响之下，也已经发生了很大的变化。通天的目的很简单，就是想要改变前世洪荒的结局。后世的末法时代实在太惨了，必须要改变。当然，在这个过程中肯定会与天道发生碰撞，所以还是需要好好的谋划一番才行。在这之前，首要的就是提升自己的实力。这次回去，先将讲到的机缘给消化了，然后再来参悟混沌中参悟透时间大道法则和空间大道法则。悠悠一千年，转瞬即逝。正如通天之前所说的那样，讲到之后，洪荒之中大罗金仙的数量瞬间就增加了，如同雨后春笋。一个个的全部都冒了出来，不比先天三族时期的要少。太阳星中，东皇太一和帝俊也纷纷消化讲到所得，成功突破到了大罗金仙圆满之境。然后就在洪荒之中拉起了一支队伍，号称妖族，声势浩大。没多久，东王宫也随之突破到大罗金仙圆满之境，成立了仙庭，以洪荒南仙之首的身份，大肆招揽洪荒强者，还真的让他忽悠了不少人过去。大兄，那东王宫实在太可恨了。要我说。不如直接就杀过去，灭了他的仙庭。东皇太一脾气暴躁，面对东王宫三番两次的挑衅，他早就已经忍耐不住了。帝俊摇头道：“仙庭不过是一帮土鸡瓦狗罢了，想要灭了他们，随时都可以。不过道祖的面子还是要给的，我们再忍忍。而且我们现在最大的对手其实并不是仙庭啊，大兄，你是指巫族？”东皇太一立刻就反应了过来，想到巫族的凶猛，同样也是无比的头疼。巫族的体魄实在太强大了，他们妖族与巫族比起来，同境界之中，他们妖族根本就不是巫族的对手，完全被吊打。往往是他们三四个妖族才能打得过一个巫族。他们妖族如果想要统一洪荒世界，现在最大的对手恐怕就是巫族了。帝俊同样也是无比的头疼，有些无可奈何。巫族那些普通成员还好，现在最麻烦的就是那十二位祖巫，特别是那个后土祖巫。东皇太一和帝俊两人相互对视一眼。都看到那彼此眼神中的心有余悸，巫族和妖族在这个时候也已经发生了好几场冲突，就连十二祖巫与东皇太一和帝俊二人也都打了好几场。当然，没有任何的意外，东皇太一和帝俊二人败了，被打得很惨。帝江那十一个祖巫都没怎么出手，仅仅只是后土一个人就压制住了他们兄弟两人。要不是因为有河图和洛书，他们恐怕会被打得更惨。在战斗方面，巫族可以说是天生的战神，这一点他们也不得不承认。这一切。都要怪那个通天，东皇太一恨得咬牙切齿。在现如今的洪荒之中，有谁不知道巫族天生元神弱小，根本就无法悟道，只能不断的锤炼体魄，走当年盘古大神所走的那条路，以立正道。但是在通天的帮助下，后土却变了，竟然获得了讲道机缘。一番消化之后，实力直接就突飞猛进，变成了一位洪荒女战神。虽然在元神法力上依旧比不过他们，但是在与巫族独有的体魄相互配合之后，那所发挥出来的效果。完全就是一加一大于二，太猛了！他们完全想不到通天到底是怎么做到的。与此同时，他们也在心里面庆幸，幸好只有一个后土，如果其他的十一个祖巫也都能够悟到的话，那他们兄弟二人也就不用忙活了，直接认输就行了。要不是通天抢走了我的东皇钟，我们现在又岂会如此的落魄？东皇太一如果说心中不恨，那自然是假的。如果有东皇钟在手，后土他根本就不放在眼里，以先天至宝的威力，完全能够镇压。帝俊也感叹了一声，失去了东皇钟这件先天至宝，让他们的处境实在太被动了。幸好也只有一万年时间，现在前后已经过去了五千年，还有五千年时间，他们就能够将东皇钟给拿回来了。三仙岛，通天终于从悟道之中醒了过来，眼中闪过一抹喜色。两千年的时间，但是在他的时间扭曲之下，则是过去了二十万年。再将自己所感悟的时间大道法则和空间大道法则与混沌中内部的时空法则相互印证，在时空之道上面，通天再次进了一步。时间大道法则与空间大道法则纷纷掌握了七成，这是一个巨大的进步。虽然仅仅只是提升了一个层次，但是那所带来的实力突破却完全是翻天覆地的刷。
，以通天为中心，周围的时间流速再一次发生变化，直接就达到了200倍的程度。不错不错，混沌钟果然是好东西。只可惜现在只剩下 5,000 年了。不过通天也知道，他能够将时空大道法则给参悟到这种程度，目前也已经是他的极限了。再想要继续突破下去，不是简单的闭关修炼就能够做得到了。否则，在前世，东皇太一也不可能到死都没能将混沌钟完全炼化。甚至就连混沌钟中的时空法则都没有能够掌握多少。三足金乌为太阳真火孕育而生，天生掌握火之大道法则。而后，这兄弟两人一起建立妖族，走上了帝皇大道，以整个妖族的大气运来推动他们兄弟俩正道。在这种情况下，东皇太一自然无心去参悟混沌钟中的时空大道法则。毕竟，不是任何人都能像通天这样拥有先天道胎和悟道古茶术，还有大量的天道功德，在参悟大道法则方面。完全就是在作弊。虽然时间不多了，不过也不能浪费了呀。好歹还有五千年，在两百倍的时间流速扭曲之下，那就是一百万年。刷刷刷，三千尊神灵通天飞了出来，围在混沌中周围。每一个神灵通天身体中都有通天的元神意识，让这三千尊神灵通天去参悟。这样一来，通天自己本人自然也就解放了出来。你们先在这里参悟混沌中，我先出去溜达一圈了。一个个的神灵通天里都没理通天本尊。全都围在混沌中四周开始参悟，出了三仙岛之后，通天就来到金鳌岛，这样两地来回跑，貌似也不是个事啊。对了，我可以将金鳌岛给融入三仙岛之中啊。通天眼睛突然一亮，立刻就想到了一个好主意。以前他是没那个能力，但是现在在掌握了七成的时空大道法则之后，做这个完全没压力了呀。想到这里，通天立刻就开始动手，轰！整个东海突然间就震动了一下，东海龙宫之中早就已经躲藏起来的龙族。在这个时候，纷纷大惊失色，完全不明白发生了什么事情，还以为是有人跑来攻打他们龙族了。通天是通天，归丞相快速的跑了进来。通天道人在以大法力移动金鳌岛，所以才会有如此大的动静。一众龙族再次被震惊到了，那可是金鳌岛啊！通天竟然能够以一己之力移动现任龙族族长敖广，眼神一动，立刻就飞出了龙宫。刚一出海面，立刻就看到了让他极为震惊的一幕：偌大的金鳌岛，在通天的大法力之下。在不断的缩小，很快就变得跟宫殿差不多大小。空间大道法则，敖广低声惊呼，他认了出来，这是空间大道法则的波动。身为龙族族长，敖广知道的信息很多，准圣之境就是参悟大道法则。以通天这一手如此恐怖的空间大道法则，在准圣之境中，恐怕都已经走了很远。这个通天道人隐藏的实在太深了。想到这里，敖广没有犹豫，直接就回到龙宫，急匆匆的进入祖龙殿。对于敖广的出现。通天自然是发现了，不过他并没有在意。龙族已经没落了，虽然现在族中肯定还有好几个老古董，就比如说祖龙的胞弟竹龙，还有当时看守龙族宝库的那两条大罗金仙龙族，底蕴还是非常深厚的。不过自从龙汉大劫之后，在这洪荒世界中，就注定了不会有龙族再次兴起的机会，只会不断的衰落下去。没办法，谁让龙族背负的因果太大了呢？当然，在三界时期，龙族也找到了退路，加入当时的天庭之中，分得了一些功德。才算是保住了一丝丝气运，真是大手笔啊！海外的一众散修同样也是被震惊的不轻。金鳌岛被通天拖在手掌上，在众目睽睽之下走进三仙岛。下一刻，轰！三仙岛狠狠地震动了一下。紧接着，他们就看到恐怖的天地灵气，无尽的星辰光芒从四面八方蜂拥而来，没入三仙岛中。岛内，通天使用大法力将金鳌岛与三仙岛给融合在了一起。金鳌岛就落在三仙岛的三岛核心之处，受三仙岛力量滋养，同时也反补一部分的力量回去，两者之间相辅相成。嗯，这样就挺不错的。四座顶级仙岛融合，作为我日后的道场，规格肯定是够的。通天很满意，三仙岛与金鳌岛融合可不是一加一等于二那么简单，等到以后效果会更加的明显。现在很明显的一点就已经表现了出来，三仙岛内部的先天灵气浓度直接就提升了一个层次。甚至就连三仙岛的外面都悄然汇聚了不少的灵气，比一些洞天福地中的环境都还要好。这时，四不像走了过来，说他已经快要突破到金仙之境，压制不住了。史麒麟给他的宝库之中，好东西很多，其中有不少都是从不周山中搜刮下来的。毕竟，麒麟一族占据了不周山周围的地域，不可能会放着不周山这样的一座巨大宝库而不去用。史麒麟大方，通天自然也不能小气了，对史麒麟这唯一的幼子。自己目前唯一的一个徒弟，通天也是很上心的，不少的资源直接就砸在了四不像的身上。不过四不像也没有让他失望，虽然有天外毅力的影响，但实力依旧在进步。不错不错，根基扎实
，现在突破吧。等你度过金仙天劫之后，为师正好可以带你去紫霄宫听红军道祖讲道。”四不向拜谢，感动不已，来到三仙岛外面，就放开了气息。虚空之中，瞬间就出现了一朵劫云。金仙天劫，劫云一出现，立刻就吸引了周围众多生灵的注意。在发现是四不向之后，一个个的都退得远远的。生活在三仙岛附近，他们自然是都知道。四不像是通天道人的弟子，还是目前唯一的一个。虽然四不像有着史七灵幼子的身份，现在被很多不怀好意的人给盯着，但是面对通天这个洪荒第一狠人，还是没人敢打四不像的主意的。除非是想要找死。轰！劫雷劈落了下来。身为史七灵幼子，四不像的肉身自然是很强大的。第一道劫雷直接就凭借着肉身给扛了过去。因为天外毅力的原因，四不像虽然修行缓慢，但是在这过程中也使得他打磨了肉身。使得肉身强度提升了很多，这一渡劫就是三个时辰。最后一道劫雷落下，四不像松了一口气，很快就化为了人形。是的，四不像之前一直都没有能够化形，先天三族血脉强大，不到一定的境界是无法化形的。作为史其林幼子，四不像的血脉自然是无比的强大。轰！但也就在这时，本应该消散掉的劫云竟然再一次汇聚而来。什么？四不像大惊失色。眼睁睁地看着劫云变异成了一抹血色，血煞天劫，周围海域的生灵此时一个个的全部都逃得远远的，生怕被沾染上了。血煞天劫，磨灭一切生机，专门用来对付大邪恶之物的。难道是因为四不像是史其灵幼子被天道厌弃了，所以专门又降下了一道天劫？四不像感受到了死亡的气息，他扛不下这一道血煞天劫，我要死在这里了。四不像心里面有些不甘。血煞天劫的出现让通天很诧异，竟然是二次天劫。这种情况一般是不可能出现的。即便天道真的想要抹杀四不像，也只会在原来的天劫基础上进行变异，而不是出现二次天劫。天外毅力，通天很快就反应了过来，很大概率是那一道天外毅力的缘故。负面影响终于出现了吗？叮咚，恭喜宿主触发系统隐藏任务，探查四不像体内天外毅力之谜。任务完成，可获得奖励36品造化青莲线索。任务失败，无惩罚，无奖励。三十六品造化青莲，通天眼睛猛地一亮。在这个时期，三十六品造化青莲可还没有出世，在紫霄宫二奖之后才显现于世，后被三清平分，化为了太乙浮尘。三宝玉如意和清平剑象征着红花、白藕、青荷叶。三清原本是一家，但是最后这句话却成了一个笑话。三清最终分家，嗯，若是能够提前截胡，也是一件好事。三十六品造化青莲，这可是真正的好东西。通天目光一扫四不像的身体，很快就捕捉到了一抹极其微弱的意识波动，不是四不像的。正在惊恐的四不像突然听到通天的传音，神色不变，立刻就全力应对这一道血煞天劫。轰！第一道血煞天劫降落了下来，劈打在四不像的身上，瞬间四不像的身体就皮开肉绽，鲜血淋漓，看上去极其恐怖。一抹血煞之气冲进四不像的身体中，疯狂的破坏了他的血肉筋骨。紧接着。根本就没给四不像任何反应的时间，第二道血煞天劫紧随其后而来，抓住你了！轰！在这一刻，通天竟然直接就闯进劫云笼罩范围之中，朝着四不像狠狠地抓了过去。时空力量疯狂涌动，各种时空片段在闪烁，最后定在了一个节点上。立！一道异常尖锐的声音从四不像体内传出，紧接着一团光芒就被通天从四不像的体内给抓了出来。那一团光芒在通天的手掌中疯狂地挣扎。但是却被时空之力给压制的死死的，翻不出任何的浪花来。轰！血煞天劫再次变异，似乎是因为通天的到来而愤怒了。劫云所笼罩的范围一下子就扩张到了方圆十万里，吓得周围海域的那些生灵一个个的全部都在瑟瑟发抖。他们着实是被惊吓到了，没有想到通天竟然会如此的疯狂，竟然敢插手进天劫之中，这简直就是在找死啊！但是下一刻，散一声道音从通天口中传出，就如同天神口含天线。言出法随，原本还在疯狂变异的劫云突然间就凝滞了下来，然后消散一空，目瞪口呆。一众生灵就感觉自己刚才是不是眼花了，竟然看到了如此诡异的一幕。仅仅只是一个“散”字，就让本来已经产生了变异的天劫一下子就消散掉了。这种手段恐怖啊！然而，这些生灵根本就不知道，之所以会如此，完全是因为通天掌握了七成雷霆大道法则的缘故。这天劫的主要构成部分，本来就是以雷霆的形式显化出来。如此一来，自然也就在雷霆大道法则的管控范围之内。区区一个金仙天劫，即便变异了，通天也可无视掉。老师，这就是那一道天外毅力吗？碧游宫中，四不像咬牙切齿的盯着通天手中的那一团光芒，
，他也很明显的感受到了那一团光芒中的意识波动。这一道天外毅力，竟然不是死物，而是有着自我意识。而且，四不像在那团天外毅力之中，还发觉到了属于自己的力量的气息。这东西，竟然一直在吞噬我的力量，怪不得他修行起来会如此的艰难。自己这些年来所修炼出来的法力，十有八九都被这家伙给吞噬掉了。这就相当于他一个人要负责两三个人的修行。这样一来，又怎么可能快得了呢？通天让四不像离开，他要好好的研究一下这一团天外毅力，能够引得天劫变异，能够让准圣之境的史麒麟都发现不了，本身就证明这一道天外毅力不一般。这次如果不是因为在天劫之下的缘故，他恐怕同样也发现不了。你是自己显化出来，还是让我出手将你给炼化了？天外毅力光团抖动，似乎是想要逃跑，但最终却并没有付诸于行动，而是化为了一头特殊的异兽——混沌异兽。通天略感诧异，他没有想到这一团天外毅力的本源竟然会是一头混沌异兽。天外毅力似乎很惧怕通天，立刻就将一道记忆传了过去。在无尽的混沌虚空之中，其实并非是了无生机，也孕育了许多的生命。除了三千混沌神魔之外，还有不少的混沌异兽。当年盘古大神开天辟地，倒霉的不仅仅只是那三千混沌神魔，还有不少的混沌异兽也都遭受到了波及，死于非命。这头混沌异兽显然就是其中之一。不过，他的运气好，还残留下了一道本源，遁入了洪荒星空之中。在四不像出生的时候，与其产生了一丝联系，遁入进了四不像的身体中，从而借助四不像的身体去温养他自己的本源。然后等你这团本源壮大了之后，你就要占据四不像的本源，从而取而代之了吧？通天的声音突然冷漠下来。虽然这头混沌异兽有所隐瞒，但依旧还是被通天给察觉到那险恶的心思。混沌异兽可不是什么善良之辈，那是比混沌神魔还要凶残的多。只是因为洪荒天道的压制，这头混沌异兽才不得不选择暂时躲在四不像的身体中，想要徐徐屠之，最后在悄无声息中取而代之。那样，即便是洪荒天道，也只能捏着鼻子承认。但是，这头混沌异兽却算错了四不像的命运。先是使麒麟本源打入四不像体内，紧接着通天又砸下了海量的资源。这头混沌异兽虽然在拼命的吞噬四不像的力量，但依旧跟不上，让四不像突破到了金仙之境，迎来了天劫。天劫之下。瞬间就被天道意志给觉察到了，暴露了出来。叮咚，隐藏任务完成，奖励已发放至系统仓库。混沌异兽本源立刻就察觉到了来自于通天的恶意，疯狂的挣扎了起来，一道道的混沌之气喷涌而出，但是落在通天的身上却没有任何的效果。如果你是全盛时期，贫道或许还惧怕你三分，但是现在你也不过只剩下一道本源了而已，就连本我意识都才刚刚复苏。既然你欠了我徒儿这么多的东西，那现在就全部都还回来吧。通天冷哼一声，也不顾这头混沌异兽的求饶，直接就将其意识给磨灭，只留下了一道道纯粹的力量本源。而后，通天将四不像给叫了进来，将那一道混沌异兽本源打入四不像体内，并将关于这一道天外毅力的前后因果都给说了出来。这次也算是你的一场造化，虽然前期磨难重重，但是今后必定将会一飞冲天。没有了天外毅力的阻拦，使麒麟本源再加上这一道混沌异兽的本源之力，足以让四不像在进入准圣之前毫无压力。四不像自然是磕头谢恩，然后退了出去。通天没有急着提取系统奖励，而是在想刚才从那一头混沌异兽记忆中所看到的一个画面，那是他在逆转时空返本溯源的时候所看到的。那头混沌异兽本来并不强大，但是有一天他在混沌虚空中游荡的时候，意外发现了一株混沌灵根，吃了上面掉落下来的一颗果子之后，一身的实力就突飞猛进，很快就成了顶级准圣。只不过后来这头混沌异兽再去的时候，却再也无法靠近那一株混沌灵根。上面也没有果实再掉落下来，一株混沌灵根，这可是真正的宝物啊！价值都远远的超过了一件先天至宝。混沌灵根，那是超越了先天灵根的存在。当年孕育盘古大神的那一朵36品混沌青莲，就是一株混沌灵根，品级更是达到了混沌至宝层次。那一株混沌灵根在品级上或许达不到36品混沌青莲的层次，但也绝对不差。根据那一头混沌异兽的记忆，那一株混沌灵根所在的位置，距离洪荒世界恐怕很遥远，而且。还有着不少的危险，以我现在的实力，肯定是过不去的。嗯，可以等到我一身实力，全面进入准圣层次，完成九转玄功的第八转，就可以过去试一试了。一株混沌灵根的价值太大，既然已经发现了线索，通天自然是不可能会放弃。距离紫霄宫二讲还有几百年的时间，现在倒是可以去取那一朵三十六品造化青莲了。看完系统给的线索，通天撕裂虚空，直接就来到不周山山脚下。纵使现在的实力已经比当年强了不知道多少倍，但是。面对这一座不周山，通天依旧还能够感到巨大的震撼。实力越强，境界越高，才能够感受得到当年的盘古大神。
到底是何等的恐怖，仅仅只是脊柱所化成的山脉，就能够撑起一座洪荒天地，能够镇压准胜，即便是圣人，对不周山也都非常的忌惮。通天徒步上山，三十六品造化青莲就在不周山上。一年后，通天找到了位置，一座先天大阵将他给拦在了外面。三十六品造化青莲还没到该出世的时候，通天来早了。不过，通天要的就是这种效果，各种先天至宝轮流上去。外围的先天大阵很快就被破碎开来。通天在进去之后，再一次在外面布置下来了整整36座阵法。三十六品造化青莲成熟之后，肯定会有很大的异响，他可不想被人给打扰了。一口莲池之中，三十六品造化青莲散发着朦胧的青色光芒。与此同时，十二品竟是白莲出现在通天的手上，与造化青莲相互呼应，通天立刻就感应到三十六品造化青莲对他的敌意瞬间就被削弱了，多了一抹清净之意。果然有效果，看样子。还需要好几千年的时间才能成熟啊，有点慢了。若是等这三十六品造化青莲自然成熟的话，恐怕还真的要等到紫霄宫二将之后，通天有些等不及了。三光神水能够培育尽是白莲，对于这造化青莲也应该有不小的用处。想到这里，通天立刻就拿出一个玉瓶，将里面的三光神水给倒进莲池之中。造化青莲立刻就欢呼雀跃，疯狂的汲取着三光神水中的能量。很快，造化青莲就开始快速的成长，不过这个速度依旧还不行。通天又开始扭曲造化青莲周围的时间流速，三光神水就像是不要钱一样倒进莲池中，全力培养这三十六品造化青莲。三十六品造化青莲的等级其实很高，如果真的能够孕育完整，绝对能够成为先天至宝级别的宝物。在前世，三十六品造化青莲分化之后，不管是太乙浮尘，还是三宝玉如意和青瓶剑，都是极品先天灵宝。从这一点上面，就能够看出造化青莲的等级。至于说造化青莲品级太高，以至于被洪荒天道所不容，通天感觉这纯粹就是在瞎扯。三十六品造化青莲，就算根基再强，也不可能重新返本溯源，蜕变成三十六品混沌青莲。仅仅只是先天至宝层次的东西，又怎么可能会被洪荒天道所不容呢？更何况现在的洪荒天道，在经过龙汉大劫、红军成圣、罗侯建立魔道之后，早就已经开始逐渐完善了。别说是先天至宝层次的东西，就算是一件混沌灵宝，也都能够容纳的进去。三十六品造化青莲之所以被分化，这里面恐怕就有着红军的手脚。与此同时，混沌紫霄宫中，红军再一次皱起眉头。通天竟然找到了三十六品造化青莲，这是他没想到的。三十六品造化青莲不应该在这个时候出世，而且日后还与三清有着因果。但是现在，通天已经发现了，还有老子和原始的份。不愧是天道艺术啊，就是这动作太多了一点。红军有些头疼。现在很多既定的天道因果，都已经在通天的影响之下发生了变化。就比如说那太极图。本来是应该是老子的，但是现在成了通天的。等到收徒之时，他该拿什么赐给老子？如果不赐予宝物的话，这里面的一份因果又没办法了结掉，太头疼了。一道灵光飞出紫霄宫，落入洪荒世界之中。昆仑山中，正在闭关修炼的老子和元始突然间齐齐睁开眼睛。不周山中有与我有缘的宝物，两兄弟相互对视了一眼之后，没有任何的犹豫，直接就破关而出，前往不周山。在见到通天身上那么多的宝物之后。老子和原始两人对于宝物也都有了一种执念悠悠五百载，转瞬即过。也就在这一天，一道青色的光芒从不周山山腰处冲了出来，在虚空中显化出一朵莲花的模样。三十六品造化青莲，老子和原始两人齐齐惊呼一声，接着就是一阵狂喜。他们也没有想到，与自己有缘的宝物竟然会是这个。这个机缘太大了。成熟后的三十六品造化青莲，那可是先天至宝级别的宝物啊！看那通天就知道。一张阴阳太极图，万法不侵，先天立于不败之地。三十六品造化青莲成熟后的动静太大，不知道多少的洪荒大能都被惊动，纷纷赶往不周山，终究还是没拦住。通天皱眉，三十六座阵法，按理来说，屏蔽掉造化青莲成熟的意象，将其给固定在这一小片区域中，应该是完全没问题的。红军，是你出手的吗？能够在无声无息之中做到这一点的，恐怕也就只有红军了。他就知道。红军不可能会眼睁睁地看着他再次获得一件先天至宝。不过，红军，你真的以为这样就能够阻止得了我吗？很快，通天就感应到了老子和原始的气息，他们已经在外面开始破阵了。还有不少的洪荒大能也都在陆续赶来的路上。红军，你以为你的计划能够成功吗？通天笑了笑，他费了这么大的力气才将造化青莲给催熟了。这时候，若是有人敢来摘桃子，不管是谁都不行。真要是强抢的话。那就来试一试他的诛仙四剑力不力。在众多洪荒大能的齐心协力之下，通天所布置下来的36座阵法很快就为之破碎。
，一众洪荒大能全部都冲了进来。在看到那一株已经无限接近于成熟的三十六品造化青莲之后，一个个的全部都双眼发光，先天至宝，而且还是与太极图一样的先天防御至宝。一众洪荒大能全部都疯狂了。然后他们就看到盘坐在造化青莲莲台上的通天，正在似笑非笑的看着他们。顿时，在场的气氛就安静了下来。谁也没有想到。通天竟然早在他们之前就已经到了，通天，你竟然早就已经到了！原始下意识的说了一句，紧接着脸色就难看起来。老子差不多也是同样的表情，他之前还在想着通天怎么没有及时赶过来，结果人家早就已经到了，都已经守在宝物的边上了，比他们来的都要早。大兄、二哥，既然你们两个都来了，那就帮我拦住其他人吧，我来收服这一朵造化青莲。老子和原始的眉头瞬间就皱了起来，通天想要独占啊，通天。你这话是什么意思？这一株三十六品造化青莲与我和大兄都有着天定的因果机缘，难道你想一个人独吞不成？原始立刻就不干了，更何况你都已经有了那么多的至宝，这一株造化青莲你就让开吧。原始这话中的意思，直接就要把通天给排除在外。老子没有说话，但是显然是默认了原始所说的。这样的宝物，他也羡慕不已啊，怎么可能会愿意让通天独占呢？哈哈，没错，宝物有缘者得之。在场这么多的洪荒大能，你通天一个人想要独吞，那是万万不可能的。东皇太一大吼一声，立刻就开始煽动人心。通天的实力太强了，而且还有至宝防身。现在既然老子和原始强出头了，他们自然愿意跟在后面拱火。反正这是三清之间的内讧，如果真的能够将通天给排除出去，他们就赚大了；如果不成，他们也没有损失什么。而且在消化了紫霄宫一讲的内容之后，这些洪荒大能的实力全都突飞猛进。就比如东皇太一、帝俊、鲲鹏、明和老祖他们，也都已经纷纷进入了大罗金仙圆满之境。实力大增之后，他们的野心自然也就随之暴露了出来，已经有点不将通天放在眼里了，想要找机会试一试通天的手段。如果可以的话，他们甚至想要将通天给拉下神坛，从而将通天身上的宝物给瓜分掉。但是下一刻，太一小心，帝俊大吼，将河图与洛书都给撑了起来，宝光绽放，一道都天神雷直接就从天而降，狠狠的劈打在河图与洛书上面。噗！帝君立刻就喷出一口鲜血，身体摇晃，脸色异常的苍白。河图与洛书的防御罩在这一刻也摇摇晃晃，似乎随时都会破碎。通天，东皇太一怒吼咆哮，连忙输入法力，撑起防御罩。面对强横的都天神雷，他们可不敢用肉身去抵抗。我们三清之间的事情，何时轮到你这只杂毛鸟在里面指手画脚了？你再敢废话一句，贫道今天就在这里将你给斩了！森冷的杀意绽放开来。大罗剑胎已经不知在何时突然出现，四周顿时就响起一道道的凄厉惨叫声。刚才跟在东皇太一身后迎合的那些洪荒大能，再一次遭受到重创。不过，也有一些手中掌握着先天灵宝的洪荒大能，则是躲过了一劫。就比如说那冥河老祖，手中掌握着两件极品先天灵宝元图剑和阿鼻剑，孕育于血海之中，杀人不沾因果。冥河老祖心有余悸，要不是有元图剑和阿鼻剑，他刚才恐怕也要被斩断一条手臂。通天实在太凶残了。明和老祖也不再说话，老老实实的躲在了一旁。对于这三十六品造化青莲的觊觎，他还没有放下来。在血海深处，他已经发现了一株十二品的业火红莲，不过还没有成熟。如果能够得到这一株三十六品造化青莲的话，他的实力将会更进一步。一众洪荒大能敢怒不敢言，刚刚升腾起的小心思，在这一刻直接就被通天给打灭了。心里一阵拔凉拔凉的，他们的实力是进步了不少，但是通天的进步竟然比他们还要更大了。没错，就凭你们这些三瓜两枣的，竟然也敢抢夺我们通天兄弟的宝物，简直就是不知死活！看打，如同雷霆般的声音突然响起，不用看就知道，说话的肯定是祝融了。帝俊、东皇太一，你们这两只杂毛鸟，给爷爷死来！祝融挥动拳头，直接就朝着东皇太一和帝俊砸了过去，共工也紧随其后加入了进去。帝将眉头一挑，奢比师、勾芒，你们也去帮祝融和共工，好好的给这两只杂毛鸟一顿教训。奢比师和勾芒立刻就大笑着加入了战团，四大祖屋围攻东皇太一和帝俊。紫霄宫一讲之后，以东皇太一和帝俊为首的妖族与他们巫族之间早就已经冲突不断，现在有了这样的一个好机会，他们自然不愿意放过。即便是杀不了东皇太一和帝俊，要让他们狠狠的吃一个苦头。至于其他人，在帝江的命令之下，剩下的八大祖屋全部都参与了进去，非常嚣张的将那些洪荒大能全部都给拦截了下来。现在的十二祖屋自然是有这样的底气，在这两千多年的时间中，十二祖已经全部进入大罗金仙之境，而后土更是冲进了大罗金仙后期。纵使相差一个小境界
，身为祖巫，他们也有十足的信心，能够吊打在场的这些洪荒大能。这就是身为祖巫的底气。伏羲和女娲他们自然也都站在了通天的这一边，与老子和原始他们对峙。老子和原始两人的脸色变得更加的难看了。这一幕的发生是他们所万万没有想到的。通天，你这是什么意思？原始怒喝，脸色阴沉，异常的愤怒。通天淡然道：“是什么意思？”难道二哥还不明白，在紫霄宫外，大兄和二哥就想要抢夺我的太极图，现在又想要联合外人抢夺我的造化青莲。为了培育这东西，我可是花费了巨大的代价。大兄，二哥，你们好意思吗？老子和元始两人脸色顿时就涨得一片通红。老子刚想说话，也就在这时， 3 6品造化青莲突然成熟。但是下一刻，造化青莲上面的光芒却突然变得不稳定起来，隐隐有分裂开来的趋势。有一道神秘的力量在强行分解36品造化青莲，不允许它蜕变的完整，成为一件先天至宝。红军，通天的脸色立刻就变了。他知道，在这一刻，红军插手进来了，真的不愧是红军啊！老子和原始两人脸上喜色瞬间一闪而过。本来他们还以为已经与这36品造化青莲无缘了，但是现在看来，因果缘分还没有断掉。原始心中冷哼一声，通天想要独吞这一株36品造化青莲，完全就是在痴心妄想。两人扶至心灵，齐齐大喝一声“红花”，白藕。下一刻， 3 6品造化青莲抖动的就更加的剧烈了，似乎是随时都有可能会被分解开来。造化青莲的灵性在这一刻也在嘶吼，拼命的挣扎，不想被分解开来。叮咚，恭喜宿主触发系统隐藏任务，保住36品造化青莲，可获得奖励百万天道功德星号十、造化原力星号十、剑道本源星号一、替死神符星号一。任务失败，无奖励，无惩罚，很好。连系统隐藏任务都已经出来了，红军，就让我来看一看，今天到底是你赢还是我能赢？诛仙四剑飞了出来，一张诛仙阵图瞬间铺开，非四圣不可破的诛仙剑阵在这一刻笼罩而下。谁敢动，谁就死！冰冷而无情的声音响起，正在战斗中的一众洪荒大能全部都下意识的停了下来，狠狠的倒吸了一口凉气。诛仙剑阵，当年魔祖罗侯的诛仙剑阵，洪荒第一大杀阵，竟然落入到了通天的手中。在这一刻。不知道多少的洪荒大能全都一阵头皮发麻，浑身冰凉。他们感受到了由衷的恐怖。这诛仙四剑一旦劈落下来，他们这些人恐怕都将成为诛仙剑阵中的养分。原始很想愤怒的大吼，心里面嫉妒的都已经快要质壁分离了。竟然又是一件先天至宝，而且还是洪荒第一大杀阵。为什么他原始就没有这样大的机缘？但是终究，原始什么都没说，而是深深的看了通天一眼。他在通天的身上感受到了凛冽的杀机。通天真的有可能会杀了他们，在这诛仙剑阵之中，如果死了，那可就真的死了。老子的心里面此时同样也是无法平静下来。通天带给他的冲击实在太大了，在不知不觉中，通天竟然已经成长到了现在这种地步，竟然已经需要他仰望了。磨盘大小的金灿灿的天道功德，直接就被通天像不要钱一样的扔进造化青莲之中。看着在场的一众洪荒大能，全都眼皮子直跳，太奢侈了。这得要多少的天道功德呀？要是能给他们。该多好！ 36品造化青莲像是抓住了最后的一根救命稻草，疯狂的吸收着天道功德，原本分解的趋势立刻就缓和了下来。通天冷哼一声，诛仙剑阵立刻发动，诛仙四剑仿佛是从混沌鸿蒙之中化形而出，开天辟地，冥冥之中像是有什么东西被斩碎了。大罗剑胎显化出尸山血海的异象，疯狂的搅乱一切。鸿蒙梁天尺飞出，无尽的玄黄母气垂落下来，抽爆时空。混沌紫霄宫中。红军道祖猛地睁开眼睛，目光所过之处，虚空一寸寸的炸裂开来。通天，红军没有想到，通天竟然如此的大手笔，以海量的天道功德保住36品造化青莲。他虽然是在暗中出手，但也有限。天道功德之下，除非他也愿意耗费同等的天道功德，才能分解掉36品造化青莲，将其给化为太乙浮尘、三宝玉如意和青平剑那样，就完全不值得了。通天身上的功德实在太多了，真要是拼下去。通天或许不会心疼，但是他绝对会损失惨重。而且，通天连诛仙剑阵都已经摆了出来，崩碎了他施展在冥冥之中的力量，就已经表明了他的底线。再继续下去，通天恐怕就要发飙了。在场的那些洪荒大能，有一个算一个，恐怕都要陨落在诛仙剑阵之中。红军，他赌不起。叹了一口气，红军闭上了眼睛，不再插手了。他做的已经够多了，老子和原始自己不给力，他也没有任何的办法。咔嚓。老子和原始两人立刻就感觉到自己与36品造化青莲之间的因果联系被彻底的崩断了。通天，原始终于忍不住了，目眦欲裂，发出一声愤怒的咆哮。
，一剑先天至宝，自己就这样的失去了。现在以通天的架势，他即便是想要去抢夺，也都夺不过来了。老子头顶的玄黄玲珑宝塔在震动，垂落下玄黄母气，但是一旁的红能量天尺早已经盯上了玄黄玲珑宝塔，跃跃欲试，似乎是想要与其碰撞，看看这后天第一功伐至宝与后天第一防御至宝之间到底谁更厉害一点。老子眉毛一抖，终究是按捺了下去，但是内心深处。却怎么也无法平静下来。啧啧，不愧是三清一体啊，连自己小弟的宝物都要抢夺，现在抢夺不成，竟然还恼羞成怒了。不愧是盘古正宗，让我们大开眼界了呀！祝融大大咧咧的嘲讽着，让元始更加的愤怒了，暗恨不已，发誓以后要让这十二祖屋付出代价。不过瞥了一旁的后土祖屋一眼，元始就沉默了下来。能够听得懂讲道的祖屋，他想要对付，难度有点大。在海量的天道功德之下。三十六品造化青莲终于是彻底的稳定了下来，青色的造化光芒绽放，在这一刻彻底的成熟，自动飞了起来，落在通天的脚下。先天防御至宝，三十六品造化青莲，万法不侵，诸邪退避。这就是三十六品造化青莲的功效，让人羡慕不已。叮咚，恭喜宿主完成隐藏任务，奖励已发放至系统仓库，三十六品造化青莲到手了，通天大喜，这算是一个大收获。一众洪荒大能纷纷离去，这次他们算是倒了血霉，宝物没得到，反而受了一身的伤，更有好几个直接就被十二祖屋给打爆了，死得很惨。老子和原始也没脸继续待下去，冷哼一声就一同离去。不过看通天的眼神却异常的冰冷，三清之间的情分在今天也被消磨的差不多了。不过通天并不在意，甚至早就已经想要分割了。所谓的三清一体，在一开始就是一个笑话罢了。至于东皇太一和帝俊二人，下场也差不多，被祝融和共工四个祖屋围起来暴锤，那叫一个凄惨没有混沌中的东皇太一。如果仅仅只是一打一的话，并不惧怕十二祖屋，甚至还能压制住一两个十二祖屋。但是在四打二的情况下，直接被虐了。要不是帝俊用河图与洛书布置下了河图洛书大阵，他们兄弟两个的下场恐怕会更惨。未来妖族的妖帝与妖皇现在的处境非常凄惨，要不是通天开口说放人，面对十二祖屋的围攻。东皇太一和帝俊今天说不定就会陨落在这里。通天兄弟，为什么不让我杀了那两只杂毛鸟？说不定三足金乌的味道就很好。祝融不满的说道：“他们现在与妖族的冲突不断，要是能够宰了东皇太一和帝俊，对于他们巫族来说将会好处巨大。”通天笑了笑，看了一眼天外的混沌虚空，时间还没到啊，有人不会允许东皇太一和帝俊现在就死的。这两位要是死了，后面的巫妖大劫怎么办？就凭那十大妖神。恐怕都不够巫族屠杀的。祝融还想说什么，但是被后土眼神一瞪，后面的话就戛然而止。对于这最小的小妹，祝融还是很怕的，因为打不过，经常被虐。后土已经从通天的话中分析出了一点东西：有人不允许，现在能够阻拦通天的，也就只有那位红军道祖了吧。伏羲、女娲、西王母等人也都纷纷向通天祝贺。一见先天至宝到手，他们同样也都羡慕不已。一想到通天身上的宝物，他们就感到有些头皮发麻。仅仅只凭借着三十六品造化青莲和太极图，通天恐怕就已经立于先天不败之地了，根本就没有人能够打破他的防御。众人相继离去，通天看了一眼造化青莲原先生长的莲池底部，在那里有着一口造化泉眼。不过，随着造化青莲的成熟，那一口泉眼也算是废掉了，再也没有造化泉水喷涌出来。躲在外面没有进去的接引和准提二人，在看到那些狼狈逃窜出来的一众洪荒大能之后，全都后怕不已。幸好他们来得晚，没有进去。否则，恐怕也将会是同样的结局。不愧是通天啊，果然是一个狠人。气冲冲的回到昆仑山，原始脸色阴沉的都能够低得下水来的。大兄，我看通天这是想要彻底的与我们划清界限了。他到底是想要干什么？三清一体？难道他是存心想要外人？看我们三清的笑话不成？原始越说越气，身体都剧烈的颤抖起来，气抖冷。现在竟然还有巫族那种蛮夷之辈勾结在了一起，与那些师生软化之辈结友。这简直就是在给我们三清抹黑！这一次的不周山之行，老子和原始的脸面算是彻底的丢尽了，这让向来好脸皮的原始几乎气得都快要炸掉了。如果不是因为知道自己不是通天的对手，原始恐怕早就已经上去和通天拼命了。任由原始在那自说自话，老子也是一言不发。此时，老子的心里面其实在想着另外一件事：从通天对他和原始的态度之中，他差不多已经能够肯定，通天估计已经知道他的所作所为了，不然通天不可能会转变的那么快。摆明了是想要与他和原始撕破脸皮，可是通天到底是怎么发现的？那件事情他做的可是非常的隐秘的。那个时候，他首先诞生出了自我意识，而原始和通天在当时不过只是本能而已，根本就不可能会发现得了的呀。
。可是，通天如果真的已经发现了这一切的话，他不应该直接就给揭露出来吗？为什么没有这样做？任由老子想破了脑袋瓜子，也想不出来其中的原因。暗自瞥了一眼，还沉浸在无尽愤怒之中的原始，老子的一颗心逐渐沉了下去。如果原始也知道了这件事情的话，那么相比较于老子和原始。通天的心情可是非常舒服的。先天至宝36品造化青莲保住了，还获得了不菲的奖励，一千万的天道功德，比他保住36品造化青莲所耗费的天道功德还要多得多，完全就是血赚。造化原力，造化大道法则的本源之力，吞噬之后能够更清晰的参悟造化大道法则。见到本源与造化原力差不多，能够更直观的去感悟见到法则。至于替死神符，通天眸光瞬间暴涨，眼神中闪过一抹惊骇。替死神符竟然有着如此恐怖的功效，这是通天所没有想到的。一枚替死神符能够无视等级、无视强弱，替死一次，而本体却不会受到任何的损伤。即便是天道的致命攻击，替死神符也都能够起效。这次真的赚大了，没想到竟然获得了这样的一个好东西。将替死神符收入意识海中，通天的元神就开始进行炼化，将自己的生命印记烙印在替死神符中。这样，一旦有了致命危险的话，替死神符就能够随时奏效。通天没有急着离开不周山，反正距离第二次紫霄宫讲到的时间还早。他想要找找看，能否找到那一株先天葫芦藤。根据通天的推算，那一株先天葫芦藤如果没有被分开来的话，恐怕也会是一件先天至宝。然而，通天找了一百多年，依旧没有任何的线索。也就在这一天，红军的声音再次响彻洪荒天地，一众洪荒大能纷纷动身，前往混沌紫霄宫。叮咚。请宿主前往紫霄宫二次签到，可获得奖励百万大道功德星号十，造化玉蝶碎片星号一，造化玉蝶碎片。通天立刻就震惊了，瞪大了眼珠子，感到不可思议。完整的造化玉蝶可是一件混沌至宝，内蕴三千大道法则，威力恐怖的难以想象。红军正是因为掌握了造化玉蝶，能够成为洪荒世界的道祖。但是，红军手上的造化玉蝶是残缺的，有一小部分在开天的时候受损。遗失在了洪荒世界之中，即便是红军在成圣之后花费了巨大的代价，也都没能找到残缺的部分。因为造化玉蝶本身就能够屏蔽天机，而且宝物自毁，自然也就更加的难以发现。现在系统竟然给了这样的一件奖励，太棒了！有了这样一块造化玉蝶的碎片，他就有机会去谋划红军手上那块最大的造化玉蝶，说不定甚至有机会能够将造化玉蝶给补充完整，蜕变成一件完整的混沌至宝。通天没有犹豫。划破虚空，就回到三仙岛，抓着四不像，将三千神灵通天收回，一手捏着混沌钟，就进入了无尽混沌虚空之中。没多久，就到了混沌紫霄宫。叮咚，紫霄宫二次签到完成，奖励已发放至系统仓库。通天不动声色，混沌珠遮掩之下，一千万大道功德和造化玉蝶残片直接就进入身体中，就连近在眼前的红军都没有任何的感应。毕竟，作为一件顶级的混沌至宝混沌珠，可是连大道天机都能够屏蔽的。更别说是连河道都还没有开始的红军，自然是发现不了。造化玉蝶残片在手，这次他要把红军的那一点底蕴全部都给掏干了。不愧是道祖道场，太宏伟了。四不像感叹了一声，面对这一座紫霄宫，他感受到了自身的渺小。不得不说，红军在人前险胜这一手上面做的还是很出众的。紫霄宫大门已开，昊天和瑶池两个童子在看到通天之后，连忙上前起手，心惊胆战。面对通天这样的狠人。他们可不敢有丝毫的得罪。之前那些洪荒大能的下场，可就是前车之鉴啊！进了紫霄宫，通天就在自己的悟道蒲团上坐了下来，四不像老老实实的盘坐在通天身后。他的心里还没有从刚才的震撼中回过神来，不愧是他的老师，竟然连道祖的童子都对老师如此的恭敬。没多久，陆续有洪荒大能赶来，一一落在各自的座位上。看通天的眼神中，既有恐惧，又有怨恨，还有一抹不甘和无奈。不过，这次所来的洪荒大能之中，也多了不少新的面孔，一些老面孔也不再出现。显然，上一次听到的一些洪荒大能，已经有不少已经陨落了。这就是洪荒世界的残酷之处，一代新人换旧人。女娲认出了四不像，在得知四不像已经被通天收为弟子之后，立刻就恭喜了一声，暗道：四不像真的是好运气，竟然成了通天的徒弟。后土更是大方，直接就给出一件先天灵宝，当做是见面礼。我们巫族也用不上这些东西，等以后去了我们巫族领地。可以去巫族宝库中挑选。对于自己人，巫族还是很大方的。灵宝这种东西，对于他们巫族来说，就跟大铁锤差不多，还不如自己的身体好使。原始酸溜溜的冷哼一声，来了一句：“披毛戴甲，师生软化之辈，不足为伍。”顿时，就引得紫霄宫中一众洪荒大能纷纷怒目而视。在这紫霄宫中听到的，绝大多数可都是披毛戴甲、师生软化之辈。
，原始这算是开了一个地图炮，一下子就吸引了很大的一部分仇恨。老子不由得就是一阵头疼。虽然他心里面也是这样的想法，但是在这大庭广众之下，可不能这样明目张胆的说出来啊！那样纯粹就是在吸引仇恨。女娲和伏羲两人对原始的恶感瞬间就蹭蹭蹭的往上升。要知道，他们兄妹俩是人手蛇身，同样也是在披毛戴甲的行列之中，也有不少洪荒大能在暗中冷嘲热讽。指出老子和原始联合外人对付自家兄弟，这种行径简直连畜生都不如，气得原始怒目圆睁，大喊着让说话的那人滚出来。在场几千个洪荒大能，原始的一句话就得罪了在场的三分之二，根本就没人帮助原始，这让原始就更气了。那些洪荒大能心里在想着：我们打不过通天，还打不过你原始啊！虽然你原始的实力也很强，老子还有一座天地玄黄玲珑宝塔，但是他们有这么多人，真要是打起来，谁胜谁负？还说不定呢。十二祖屋更是在摩拳擦掌，似乎是只需要通天发一句话，他们立刻就会对原始动手。对于老子和原始，十二祖屋可没有任何的好感，早就已经想要动手了。同为三清，通天与老子和原始两人对他们十二祖屋的态度，简直就是两个样子，都是盘古后裔，一个是元神所化，一个是精血孕育而生，两家本应该就是兄弟，手足相照的。但是老子和原始对十二祖屋完全就看不上眼，认为是蛮夷之辈。动不动就是冷嘲热讽，脾气暴躁的十二祖屋又怎么忍耐得了呢？要不是因为通天的缘故，他们早就已经对三清不客气了。真以为他们十二祖屋是好惹的呀？通天笑了笑，没有继续这个话题，对四不像说道：“这位就是你的二师伯玉清原始，这位是你的大师伯太清老子，还不快快见礼？”四不像虽然对原始恶感十足，不过也上前起手，叫了一声“大师伯”“二师伯”，老子轻轻点头，算是应了一下，而原始则是理都不理。反而冷哼一声，麒麟余孽有何资格成为我三清一脉的弟子？像这样的洪荒罪人，就应该统统化为灰灰。通天的脸色也沉了下来。二哥，我收徒弟，与你何关？既然如此，这三清名头不要也罢。轰！紫霄宫中一众洪荒大能全部都傻眼了，谁也没有想到通天竟然会突然这样说，这是要断了三清之间的因果关系啊！虽然之前三清之间也的确闹得有些不愉快，但是终究没有走到这一步啊。不少人看原始的眼神都变了，在他们看来，今天这件事纯粹就是原始在找麻烦。人家通天收徒，你不认可就算了，大不了像老子那样无视就行了，又何必冷嘲热讽，还喊打喊杀的？四不像是史麒麟幼子不假，但是四不像的身上可没有任何的罪孽，反而还多了一抹祥瑞金光。说四不像应该化为飞灰，恐怕连天道都不认。通天，你以后这样的话就不要再说了，我们三清终究一体。老子终于坐不住了，急了。所谓的三清一体，可不是说说的。三清之间，只要关系不断，气运就会连在一起，在一定程度上会共享。现在通天气运正隆，老子和原始不管是在明里还是在暗里，也都借此获得了不少的好处。若是三清之间的缘分就这样断掉了，那损失可就大了。老子可不愿意。哎，这是贫道炼制的七转金丹，正好适合你服用。老子拿出一个葫芦，里面全部都是七转金丹，差不多有十几颗。以老子现在的修为。炼制出七转金丹也已经是极限了，这一葫芦的七转金丹拿出来之后，老子也要心疼很久。四不像看向了通天，直到通天点头才收了下来。多谢大师伯，原始。老子瞪了一眼，原始这才不情不愿的拿出一件下品先天灵宝，扔给了四不像。四不像收下之后，也是不冷不淡的道了一声谢。他也已经看了出来，自家老师与老子和原始之间的关系并不怎么样。通天也没有再继续这个话题。三清分家现在还没到时候。别看红军现在还没出场，他要是真的一力断了三清之间的关系的话，红军说不定就会出来阻止。而且，因为这一点事情就闹得三清分家，那责任可就在他这一边了呀。何况现在老子和原始也都已经拿出来见面礼，这件事情暂时算是接过去了。一众洪荒大能看了一场三清差点分家的好戏，不由得心满意足，太精彩了。只可惜最终没能分家，不然的话肯定会更加的精彩。不过有一点也不得不承认，与通天比起来。老子和原始俩人实在太差劲了，他们感觉都有点配不上盘古正宗的名头了。毕竟以老子和原始两人的实力，现在可是连十二祖屋都打不过。道祖道，昊天大喊了一声，紫霄宫中立刻就安静了下来，众人齐齐唱诺，拜见道祖。红军依旧是悄无声息的出现，似乎是对刚才紫霄宫中所发生的那一幕一点都不知道，直接开始讲道。第一次讲道所说的是大罗之道，这一次讲的则是准圣之道。说的是大罗之上的境界，一众洪荒大能纷纷大喜，全神贯注的听到，特别是那些大罗金仙圆满之境的大能
，那就更是如此了。东皇太一、帝俊、明和、鲲鹏、老子和元始等人都下意识的瞥了通天一眼，因为他们怀疑通天的实力之所以如此的强大，就是已经成了准圣之境。否则，如果都是大罗金仙的话，通天就算是再怎样强大，他们之间的差距也不可能会如此之大。不少人都在心里面暗暗的想着，这一次讲到之后。等我们也突破到准圣之境，就让通天付出代价。红军的修为又精进了，这是通天的第一个感受。因为在红军的身上，他感受到了非常纯粹的天道气息。看来红军已经开始走上河道的这条路了。以身河道与天道相合，注定了会成为天道的傀儡。不过这也是一个斗争的过程。如果红军压制住了天道，那么红军就能够超脱出天道之外，摆脱天道代言人的身份，一举成就天道圣人之上的境界。但是太难了。通天身后浮现出悟道古茶树，将他自己和后土、帝江等十一祖屋、女娲、伏羲四不像都给笼罩了进去。除了帝江十一个人，全部都陷入到了顿悟之中。不得不说，帝江他们的肉身是很强，但是在元神上真的是太弱了。后土的元神之所以会稍微强大一点，完全就是因为后土是最后诞生的。在他之前，十一个祖屋吸收了大量的大地煞气，导致后土元神清明，不像十一祖屋那般。也正因为如此。悟道古茶树才能够对后土起到作用。红军所讲的道覆盖面很广，通天拿出剑道本源之力，一口吞了下去，就开始参悟剑道法则了。通天天生就与剑道法则相合，否则在原来的历史，红军也就不会将诛仙四剑赐予通天了。三十六品造化青莲分化之后，也就不可能会出现青平剑。现在通天在剑道法则上的感悟并不强，仅仅只有三成罢了。不过这也已经比一般的准圣要强多了，因为一般的准圣。在刚成就之时，所能掌握的大道法则也只不过才一两成罢了，根本就比不上通天。在悟道蒲团、先天道胎、悟道古茶树，还有红军讲道之力的加持之下，通天对于剑道法则的感悟快速的增加，剑道法则道运慢慢的弥漫出来。以通天为中心，就好像是形成了一座属于剑道的国度。红军有所感应，目光就朝着通天看了过来，心中感叹：通天又变强了。悟道古茶树对于通天的帮助实在太大了。红军自然也很清楚，自己讲到的内容恐怕都已经被悟道古茶树给记录了下去。不过他却无法阻止，也没有任何阻止的必要。如果是在之前，红军或许会起杀心，毕竟通天身上的宝物实在太多了，修为进步的速度也实在太快了。如果中间不出现什么意外的话，通天恐怕要不了多长时间就能够正道成圣。但是红军现在已经成圣了，只有到了这个境界之后，才能够体会得到圣人之境到底是何等的强大。圣人之下。如果想杀的话，不过只是一个念头的事情罢了。当然，如果像通天这样有着数件先天至宝护身的话，那就另说了。除非通天真的能够做到以法则正道，走混沌神魔那条路，否则对他产生不了任何的威胁。但是法则正道这条路太难走了。别看通天现在进步的速度很快，而且还有着悟道古茶树的加持，这只是前期罢了。越是到了后面，参悟大道法则的速度就越慢。即便是有悟道古茶树，那也不行。或许等通天将一门大道法则给掌握了九成之后，才能够体会到最后一成的艰难。红军就是卡在了这最后一步，不得寸进，从而无法恢复混沌神魔的本质。而且在这洪荒世界之中，天道也在压制法则正道这条路，除非在无尽混沌虚空之中正道，才有那个可能突破。就像杨梅大仙一样，没错，杨梅大仙已经完成了法则正道，成就了混元大罗金仙，不为天道圣人。虽然在天道的压制之下。无法进入洪荒世界，但终究是逍遥自在。轰！老子突破了，感悟了属于他自己的大道法则，法力大增，瞬间进入准圣之境。这下子，老子立刻就明白了，通天为什么会那么强大，竟然能够以一己之力压制那么多的洪荒大门。准圣之境，掌握大道法则之力，太强了，根本就不是大罗金仙所能够比得上的。不过，在看到通天身体周围的剑道法则之力后，老子的脸色再一次发生变化。上一次是雷霆大道法则，这次竟然又变成了剑道法则。通天竟然感悟了两种大道法则之力，老子压制下心头的震撼，再次感受到了彼此之间的差距。准圣之境实力的强弱，自然并不是以掌握的大道法则的数量来恒定的，而是以对于大道法则的掌握程度。但是，如果都是相同的境界的话，掌握的大道法则越多，实力自然也就越加的强大。而且，剑道本就是功法之道，最擅长的就是战斗，不由得。老子再一次羡慕起通天的悟道古茶树，如果自己也有这样的悟道至宝的话，他同样也能感悟出更多的大道法则。悟道蒲团虽然很不错，但是与通天的悟道古茶树比起来，
，那差距就不是一般的大了。没多久，原始也突破了，到了准胜之境，实力大增。这让原始看通天的眼神立刻就变了，似乎是想要动手。都已经是准胜之境，谁怕谁啊？虽然原始也知道通天的实力肯定更强，但是现在实力突破，原始心里面也有些膨胀了。而后，女娲、伏羲、东皇太一、帝俊、鲲鹏、红云、镇元子、接引、准提、东王公。西王母一众洪荒大能纷纷突破，成就准圣之境。准圣时代开启了。紫霄宫二讲，准圣时代开启，一道道强大的准圣气息充斥在紫霄宫虚空之中，让人心神震动。紫霄宫中红尘三千克，当然并不是所有人都突破到了中准圣之境，依旧有人停留在大罗金仙之境。就比如说后土，后土仅仅只突破到了大罗金仙后期，连大罗金仙圆满之境都没有进入。不得不承认，元神上弱小的差距。在这一刻，直接就体现的出来了，一步落后，步步落后。后土的元神虽然比帝江等十一祖屋来说要强大不少，但是相比较于其他人而言，还是太弱了。不过在战斗力上，却没人能小看，因为十二祖屋天生就能驾驭法则之力，那是盘古精学所赋予他们的特殊能力。实力越强，所能够发挥出来的法则力量也就越强。后土掌握的就是大地之力，可以说巫族想要正道。注定了只能走法则正道的路子。很快，第二次讲到结束，众人意犹未尽。这次的收获太大了，成就准胜，这就意味着他们在求道的路上更近了一步。通天也从悟道之中醒来，脸上一抹笑意一闪而逝。来紫霄宫真的来对了，这比他一个人修炼的效果不知道要好多少。紫霄宫三讲，前两次才是精华所在，是对大道最鲜明的阐述。而第三次讲道，基本上就是红军在传道了，传播他自己的修炼之法，传播他的玄门。夹杂私货，悟道古茶树消失，众多洪荒大能的目光一时间全部都汇聚在通天的身上，敌意非常的明显。东皇太一恶意分明，已经压制不住想要动手的想法了。他想要将混沌钟给抢夺回来，只有在失去之后，东皇太一才明白混沌钟对他的作用之大，那是无可替代的。甚至东皇太一已经在暗中和帝俊商量，等出了紫霄宫之后，立刻就对通天动手，将混沌钟给抢夺回来。东王宫也是如此，对通天，他心中的恨意。可是很深的，一众其他的洪荒大能也都是如此。要不是因为现在是在紫霄宫中，道祖还在上面坐着，他们恐怕早就已经动手了。以前他们打不过通天，那是因为有境界上的差距。但是现在他们同样也都是准胜，一个两个或许不是通天的对手，但是他们这么多人联手，绝对能够打败通天。以前通天带给他们的耻辱，这一次他们要统统报复回去。通天环视四周，面无表情，这些人都膨胀了呀。以为突破到准圣之境后就能打得过他了，后土和女娲都感受到了四周围凛冽的杀机，后土眸光中冷热一闪，立刻就在暗中和帝江等人商量，准备对付那些洪荒大能。二次讲道已经结束，下次讲道为三千年后。话音落下，众人眼前一花，就已经出现在了紫霄宫之外。红军的修为又变强了不少，通天心中震动，这是很明显的事情。每一次讲道过后，红军的修为都将会增强一分。等到三次讲道过后，红军就将以身合道了。周围以帝俊、东皇太一为首的一众洪荒大能，全都围了上来，对通天怒目而视，不怀好意。通天，你想不到会有今天吧？以前你是准圣之境，我们比不过你，但是现在同为准圣，你又能比我们强到哪里去？今天以往的耻辱全部洗刷。东皇太一的声音非常冰冷，还有东皇钟，我想还是由我自己来保存比较好。东皇太一已经迫不及待的想要将混沌钟给拿回来了，没有东皇钟在手。东皇太一就感觉自己像是一只没了牙齿的老虎。帝俊头顶河图洛书，与东皇太一并肩立，契机将通天给牢牢的锁定，不给通天任何逃跑的机会。杂毛鸟，你们找死！祝融大吼一声，直接就冲了出来。十二祖屋等人也是一拥而上，就要打死东皇太一和帝俊。这是他们之前已经商量好的计划，先将东皇太一和帝俊两人给解决了再说。与东皇太一两兄弟斗了这么长时间，虽然嘴上不认，但是他们心里面也不得不承认。这两只杂毛鸟的实力真的很强，仅仅只是太阳真火就能够让他们感到很大的威胁。但也就在这时，东皇太一手底下的十大妖神冲了出来，纷纷迎向十二祖屋，其中的白泽甚至都已经到了准圣层次。白泽大笑起来：“十二祖屋，你们的对手是我们。”不得不说，帝俊和东皇太一对妖族的收拢也已经卓有成效了，十大妖神都已经凑齐，现在差的就是东皇钟了。只要拿回了东皇钟。帝俊和东皇太一就能借此成立妖族天庭，以东皇钟镇压妖族天庭大气运，万古不朽。虽然距离通天归还东皇钟也只剩下了一千年时间，但是他们也已经有些等不及了。
，伏羲和女娲一同出手，但是又有两个洪荒大能走了出来，截住两人。两位，我们来玩玩吧。西王母还没有来得及动手，就发觉自己已经被一道契机给锁定。一旦自己有所动作，立刻就会迎来雷霆一击。西王母认了出来，锁定他的人正是曾被通天斩了一双翅膀的鲲鹏。此时，鲲鹏也已经进入到了准胜之境。不过，鲲鹏很谨慎，虽然他也认为今天通天大势已去，即便不死。下场也会很惨。不过，鲲鹏心里面依旧还是有些担心，生怕通天会绝地翻盘，因此并没有选择正面对上通天，而是来拦截西王母。他有鲲鹏极速，如果通天真的败了，以他的速度，想要夺宝也是轻而易举。若是通天赢了，他也能在最快的时间内逃走。通天，这次看看还有谁能帮你。今天，你注定了要死在这里。东王宫在这时也走了出来，龙首拐杖狠狠地撞击在地上，发出铿锵之音。都说诛仙剑阵非四圣不可破，今天我倒是想要试一试。紫霄宫外的广场上，与通天有仇的准圣级别的洪荒大能，何止四个？诛仙剑阵虽然强大，但是也挡不住他们这么多人的围攻。今天通天死定了，谁也救不了他。看到眼前这一幕，通天不由得就大笑起来。对付你们这些土鸡瓦狗、手下败将，还用不着诛仙剑阵。既然你们自己想要自找死路，那我就索性成全你们。混沌中出现在通天的手上。让东皇太一目眦欲裂，这本来应该是他的宝物的。东皇太一，今天贫道就教你怎么使用混沌钟。当，紫霄宫外一道钟声响起，时空瞬间就被凝固了下来。通天那冰冷的声音也随之响起，万古皆空。一道时光之力冲刷出来，瞬间席卷四面八方。凡是对通天出手的那些洪荒大能，全都在时光之力冲刷的范围之内。啊，不，我的修为！一声声凄厉的惨叫不停的响起。在这一刻，不少的洪荒大能惊恐地发现自己的修为竟然被刷掉了。你，你的时间法则，东皇太一和东王宫他们也是如此，都还没有动手呢，自己这边就已经出了大问题。通天的这一手实在太狠了，紫霄宫中停到三千年，结果通天这一招下来，直接就把他们给打回到了原点。三千年苦修化为流水，除了境界还在之外，一身的修为直接就被刷掉了十万年，这是不可承受之重啊！这还怎么打？你都还没有攻击到对方，结果自己的修为被削弱了。混沌中镇压时空，在通天的控制下，爆发出了无与伦比的恐怖力量，一众洪荒大能被镇压的动弹不得。这让东皇太一很吃味，有一种自己被绿了的感觉。紫霄宫外不得打斗，但也就在这时，红军再次出声，混沌中的镇压力量立刻就随之崩碎。多谢道祖，一众洪荒大能心有余悸，纷纷拜谢红军，没有丝毫的犹豫，直接转身就逃进了混沌之中。太恐怖了！他本以为在进入准圣境之后，自己就有了与通天争锋的本钱，但是现在看来，完全不是那样的，差距依旧很大。特别是那一口混沌钟，一众洪荒大能，那叫一个愤怒啊！要不是因为有着混沌钟力量的加持，通天即便掌握了时间大道法则，也不可能一次性就刷掉他们这么多人。十万年的修为太惨了呀！这次损失这么大，还不知道什么时候才能恢复过来。一时间，不少的洪荒大能对东皇太一也是怨念很深。要不是因为东皇太一自己不中用，丢了至宝，他们现在又怎么会如此的被动呢？东皇太一自然是感受到了，不由得惊怒交加，气得喷出一口鲜血，眼前一黑。要不是被帝俊及时扶住，恐怕早已栽倒在地。奇耻大辱啊！鲲鹏跑得最快，在通天拿出混沌钟的第一时间，就感觉到了危险，都没有任何的犹豫，直接就放弃了对西王母的拦截，迅速的冲进了无尽混沌虚空之中，竟然逃过了一劫。不得不说，鲲鹏的运气真的很好，也难怪。巫妖大劫末期，鲲鹏能够逃得一命。通天笑了笑，没有多说什么。对于红军的拉偏架，他自然是早有预料。红军若是不出手，通天今天就能将包括帝俊和东皇太一在内的那些洪荒大能给斩杀掉一半。既然红军都已经出手了，他也不好再继续动手。不过，这些家伙竟然敢三番两次的对他动手，那就不要怪他日后下狠手了。现在是杀不了这些家伙，但是等到巫妖大劫开始之后，有的是机会。看看到那个时候。红军还能否阻止得了？你们这些扁毛畜生，都去死吧！十二祖巫在这个时候突然抓住机会，直接就狠狠的打在了十大妖神的身上。砰砰砰！本就已经被削去了不少修为的十大妖神，又怎么可能挡得住十二祖巫的攻击呢？除了白泽之外，尽数都被打得肉身爆碎，血洒长空，惨叫声不断。通天一头黑线，不愧是祖巫，还真的是够猛的。十大妖神被来这么一下，下场可想而知，没有立即死亡。就已经是天大的幸运了。不过通天心里面那叫一个爽啊！他早就已经想动手了，只不过碍于红军不方便动手罢了。在暗中
，红军的一道气息早就已经隐隐的将他给锁定了。十二祖屋的出手，正好让他出了一口气。十二祖屋，你们都该死啊！东皇太一发出愤怒的咆哮，眼珠子一片通红。十大妖神可是他所招揽到的得力属下，现在竟然被十二祖屋一下子给废掉了，元气大伤。帝君拉住几乎要发狂的东皇太一，直接就朝着紫霄宫方向跪拜了下来。十二祖屋违反禁令，请道祖惩罚。东皇太一一个机灵。同样也是反应了过来，直接跪了下去，大喊着让红军主持公道，还他们一个公平。十大妖神除了白泽之外，都只剩下了一道元神，现在同样也是有样学样，都不去防御了，跪在了紫霄宫广场上，求红军道祖给个公道。刚才红军已经说了，紫霄宫外不得动武，十二祖屋竟然明知故犯，硬生生的打爆了十大妖神，这是在挑衅红军道祖的威严，是在蔑视道祖，必须得严惩不贷。元始冷笑一声，蛮子就是蛮子。一点脑子都没有。虽然他对东皇太一那些妖族不喜，但是相对的，他对这些十二祖屋要更加的厌恶。十二祖屋这些家伙，竟然一直都站在通天那边，对他的态度可是很恶劣。十二祖屋若是死了，通天绝对会失去一大助力。一想到通天那恐怖的实力，元始就再一次心悸不已。太强了呀！天道何其不公！明明我才是通天的二哥，盘古三清之中排名第二，为什么比不上通天这个离经叛道之人？之前没有参与围攻通天的那些洪荒大能，此时也全都在看好戏。他们也想看看红军会不会惩罚十二祖屋。你们这些扁毛畜生，老子宰了你们！祝融和共工本来就是个暴脾气的，这下被一击，直接就彻底的怒了，想要冲过去将东皇太一他们都给生撕了。帝江等人全都凝神以待，并没有真的坐以待毙。十二祖屋的气息在这一刻隐隐的竟然连成了一体，似乎是在酝酿什么恐怖的一击。祝融、共工，安静下来。太极图一卷，通天就赶在红军出手之前，将祝融和共工给镇压了下来。这时候再动手，那可就真的是在挑衅红军了。即便是通天，也都不敢这样做。重要是激怒了红军，以他现在的实力，可扛不住啊！镇压十二祖乌于无尽，混沌虚空一万年。红军的声音很平静，不喜不怒，看不出任何的情绪变化，仿佛是天道无情。帝俊和东皇太一二人心中一喜，虽然未能让红军道祖杀了十二祖乌，不过。这种惩罚也已经足够了。镇压一万年，以无尽混沌虚空之中的情况，十二祖屋出来之后，别说实力进步了，恐怕全都得元气大伤，说不定有可能还会陨落一两个。而且没有了十二祖屋的巫族，在他们眼中那就是垃圾。到时候找个机会，直接就将巫族给灭了。等十二祖屋回来，直接变成光感司令。一听到是这个惩罚，十二祖屋全部都愤怒了，根本就不可能会接受。更何况十二祖屋向来只尊盘古父神。根本就没有将红军给放在眼里，要不是忌惮红军的实力的话，他们恐怕都已经将紫霄宫给掀翻了。通天的脸色同样也是阴沉了下来。太极图绽放出无量的光芒，隐隐的是在与什么力量做抵抗。无量的大道功德金光从通天的脑后绽放了出来，与紫霄宫的紫色光芒相互映衬。通天明白，红军这是故意的，就是在打压十二巫族。在通天的影响之下，巫族的发展太快了，十二祖巫的实力提升也远远的超过了东皇太一他们。而现在。东皇太一更是失去了混沌中妖族的发展，已经明显迟缓于巫族这所带来的影响是非常巨大的。日积月累之下，说不定等到巫妖大劫爆发的时候，巫族真的有可能将妖族给灭了，一统洪荒天地。这种事情是红军绝对所不允许的，所以红军趁着这个机会再拨乱反正，要将历史给拨回原来的轨迹之上。但是通天也不允许啊！巫族的命运若是没法改变，那他通天的命运是否也会和原来的历史一样？若是红军对他也来个拨乱反正的话，他能否挡得住？红军道祖，这个惩罚过重了。通天声音低沉，听不出任何的喜怒。十二祖屋触犯道祖禁令，自然是该受到惩罚。不过，东皇太一、帝俊、东王宫等人无故围杀贫道，这是在羞辱我盘古一脉，是在挑衅父神的威严，是在挑衅洪荒天道。他们这是在逆天反道。轰！在场的一众洪荒大能全都听傻了，被震惊的头晕目眩。通天，这是什么意思？这是在威胁红军道祖啊！虽然在通天的话中并没有直说如何惩罚，但是一句挑衅父神威严、逆天反道就已经足够了。洪荒都是盘古大神所开，是盘古大神生死所化，洪荒众生都应尊重盘古大神。即便是红军，也不能反驳这一点。挑衅盘古威严该怎么办？杀！天道管理洪荒，规则渗透到方方面面，逆天反道该如何处理？杀！红军若是真的敢镇压十二祖巫一万年，那么通天就敢将之前的那一众洪荒大能全部都给击杀了，一个不留。
，斩草除根。通天是盘古元神所化，是根正苗红的盘古后裔，身负盘古开天大功德，身负洪荒大气运，更是天定的圣人。通天这话一出，在一定程度上说是言出法随也不为过，这是在给东皇太一他们定罪，是杀东皇太一等人。你放肆！道祖当面，又岂有你说话的资格？东皇太一等人纷纷怒喝，斥责通天。他们都已经快要疯掉了，他们不是傻子。自然听出了通天话语中的意思，这是在威胁红军道祖，这是想要杀了他们。以通天的实力，如果一心想要杀了他们的话，他们能够挡得住吗？挡不住的，除非东皇太一能够拿回混沌中，才有那个希望。通天，你发了什么疯？还不快点给我滚回来！元始怒斥，在心里面，他都恨不得将通天给剐了。你自己找死，可别拉上我们啊！通天，回来！老子也忍不住了，三清一体，通天出事了，他们的损失也就大了。现在还不能让通天出事，十二祖屋非常的感动，大喊着让通天回去。他们很清楚红军的可怕，毕竟是洪荒世界的第一位圣人，大不了就被镇压一万年，一万年之后，爷爷照样是一条好汉。通天没有说话，而是在等待着红军的答案。通天在用自己的行动表明着自己的立场：你动十二祖屋，那我就动妖族；你削弱巫族，那我就灭了妖族。巫妖大劫，哼，就别想再继续下去。大不了就乱了这洪荒天地。现在通天已经有了这个底气，红军若是真的不顾一切的动手的话，那么他这一身的至宝，大不了全都直接引爆了，毁了这洪荒世界，重开天地。多见先天至宝，一见混沌至宝，若是真的引爆了，即便是红军也挡不住啊！整个洪荒都将重回混沌鸿蒙时代。还有通天那一身恐怖的大道功德，若是真的因为红军而死的话，大道震怒之下，红军很有可能直接就会被拉下圣位，跌落凡尘之中。没错，通天就是这样的疯狂，因为通天很清楚，现在不是后退的时候。在原来的历史中，巫族真的会与妖族同归于尽，并不是的。因为红军屡次拉偏架，妖族一陷入下风，红军就出来限制巫族，否则哪有妖族执掌天庭的机会？早就已经被灭掉了。明明说的是让巫妖两族自己解决争端，结果却是被圣人屡次插手，自己立下的规则自己去破坏。这次红军能镇压十二族，那么下次同样也能镇压他。这是通天所绝对不允许的呀！圣人威严，不容冒犯。红军声音响起，依旧平静无波，听不出丝毫的情绪变化。但是红军真的没有情绪变化吗？并不是的。在通天说出刚才的那一番话之后，天道竟然给了红军一丝示警，警告红军不要做的太过分。这让红军无比的震惊。他知道天道之所以会有如此反应，完全就是因为通天的缘故。通天的身上到底有着什么东西，竟然能够让天道如此的忌惮？父神威严，也不容冒犯。通天笑了起来，寸步不让，退了第一步，就有可能会退第二步。紫霄宫外的气氛瞬间就变得剑拔弩张起来，无比的压抑。没有离开的那些洪荒大能们，此时都已经后悔了。为什么不早点离开？这是风雨来临前的短暂平静啊！就连东皇太一他们也都没有想到，事情竟然会发展到这种地步。通天竟然真的与红军道祖应对上了，这让他们在短暂的惊愕之后，心中立刻就狂喜起来。这简直就是在自找死路。希望红军道祖能在愤怒之下。直接将通天给斩杀了。时间慢慢的流逝，在众人都有些喘不过气来的时候，红军开口了：“交出混沌中，此次事件作罢。”这次红军的语气就没有那么平静无波了。红军做出了让步，不让步不行。难道让他也将通天镇压一万年？不可能的，镇压通天一万年，错过了第三次讲道会发生什么，他自己都不知道。杀了通天，更是不可能。通天这个天定圣人的身份就不说了，天道都不会允许他这样做。更何况，通天那一身的功德，他要是敢杀通天，那后果足以把他拉下圣位。为了十二祖屋，将自己给陷入到险境之中，很不划算。他的本意就是为了维持巫妖之间的平衡。东皇太一如果拿回了混沌中，巫妖之间的平衡自然会再次拉回天平上。镇不镇压十二祖屋，也都是一样的。一时间，所有人都傻眼了。虽然红军是让通天交出混沌中，但这也已经意味着红军让步了。通天竟然能够逼迫一位圣人让步。在这之前，谁也没有想到，通天笑了，说了一声好，就将混沌钟给扔向东皇太一。左右不过只剩下一千年的时间罢了，在时间扭曲之下，他顶多也只能够再参悟个二三十万年的时间，效果并不是太大。反正等东皇太一死了之后，混沌钟依旧还会是他的，谁也夺不走。紫霄宫中，红军下意识的松了一口气，幸好通天顺着他给的台阶下了，不然他就真的只有镇压通天这一条路可走了。毕竟圣人威严是不允许挑衅的。他不可能一退再退，当，也就在这时，
，东皇太一刚把混沌钟拿到手，一道钟声就突然响起。东皇太一和帝俊两人完全猝不及防，身体瞬间炸裂开来。啊！通天，两人身体快速重组，对通天怒目而视，恨不得将通天给彻骨扒皮、挫骨扬灰了。通天，红军也有些发怒了，他没有想到通天竟然会在这时候突然动手，重创东皇太一和帝俊。通天慢悠悠的道。我交出混沌钟，那是认可了道祖的惩罚。但是东皇太一和帝俊挑衅父神，同样也要遭到惩罚才行。红军完全不知道该怎样反驳。难道他能说不行？肯定不可以的。红军心里面无比的憋屈，很想直接一巴掌将通天给拍死算了。但也就在这时，天道市井再一次出现，让红军不得不按下心头的怒意。记得好好替我保存混沌钟，以后我会再拿回来的。通天大笑着，直接遁入混沌虚空之中。留下怒目圆睁的东皇太一等人，杂毛鸟，下次定要杀了你们！十二祖屋对东皇太一他们冷哼一声，杀意十足。他们也急匆匆的离开，他们要回去提升实力。这一次，他们感受到了巨大的压力。要不是因为自身实力不够的话，他们又岂会被红军给拿捏？如果不被红军拿捏的话，通天也就不用交出混沌钟了。这一切都是源自于他们的实力不够。巫族向来只尊盘古，不敬天地，不敬圣人。红军这次的行为。已经被十二祖屋给记在了黑名单上，迟早要进行清算。一众洪荒大能也正要离去，但是耳畔突然响起红军道祖的声音，警告他们不要将刚才发生的事情给说出去。语气非常的平淡，但是却让他们心头发寒。等到所有洪荒大能都离开之后，红军的身影再次浮现出来，看向洪荒世界，一抹冷意在红军眼神中一闪而过。通天，混沌虚空中，十二祖屋追上了通天，帝将认真的说：“通天，你这次的损失。”我们巫族认了，下一次我们会还给你的，绝对不会让你平白无故的遭受损失。还没等通天反应过来，十二祖屋就又冲破混沌，急匆匆的离去。他们想干啥？通天心里面忽然有了一种很不好的预感，直觉告诉他，这十二祖屋恐怕是要搞大事情了。四不像对通天佩服不已，这一次通天大发神威，让四不像震惊的头晕目眩。他没有想到自己老师竟然如此的强势，连道祖都敢应对，而且还没有受到任何的惩罚。太强了！要知道，即便是史麒麟，当年在红军面前，也都只能自称晚辈，不敢轻易动手。你先回洪荒世界，为师先在这混沌虚空之中打磨一下肉身。太极图裹着四不像，直接定住周围的混沌之气，化为一道黑白流光，快速的落向洪荒世界。一千年之后，正在混沌虚空中打磨肉身的通天，突然间睁开双目，一抹混沌色泽在瞳孔深处一闪而过，叮咚。请宿主前往不周山先天葫芦藤处进行签到，任务完成，奖励先天灵根五真松；任务失败，无惩罚无奖励。不周山一道七彩神光冲破虚空，大半个洪荒世界都能够看到。顿时，不知道多少的洪荒大能都被惊动了，纷纷冲向不周山。能够有这么大的动静，就说明这件宝物绝对不一般，说不定很有可能是先天至宝级别的宝物。等通天赶到的时候，不周山上已经有不少的洪荒大能到了。老子。元始、东皇太一、帝俊、鲲鹏、接影、准提、伏羲、女娲，能够说得上姓名的，基本上都来齐了。看到通天，一众洪荒大能脸色全都变了，不少人都下意识的后退了一步。这个狠人怎么也来了？不过好像也很正常，通天向来都是无宝不在的，只要是有至宝出现的地方，基本上都有通天的身影。通天，东皇太一咬牙切齿，手中的混沌钟在绽放着光芒。东皇太一很想出手。现在混沌钟在手，他完全就是信心十足。经过通天的启发之后，在这一千年中，东皇太一竟然也借助混沌钟的力量，感悟出了一点点的时间大道法则。这让东皇太一重新感受到了混沌钟的强大与可怕。他这才发现，混沌钟里面所蕴藏的时间大道法则和空间大道法则才是最有价值的。他以前的行为完全就是捡了芝麻，丢了西瓜。在这一点上面，他倒是要好好的感谢通天一番。要不是通天，他也不可能发现这一点。更别说参悟出时间大道法则了。朝四周看了一圈，竟然没有发现十二祖屋的身影，甚至就连巫族的人都没有看到，这让通天很是意外。不周山可是巫族的地盘，现在这里闹出了这么大的动静，巫族竟然无动于衷，的确有些不可思议。通天看向先天葫芦藤，一座先天阵法笼罩，里面的先天葫芦还没有完全成熟。海量的先天元气从不周山的各处没入先天葫芦藤的根部，为七个先天葫芦提供能量。这一株先天葫芦藤可是用处不小啊。不管是七个先天葫芦，还是那一根先天葫芦藤，在后世全部都大名鼎鼎。轰！没多久，先天葫芦藤的光芒再次爆发。
七种不同的法则从七个葫芦上面绽放出来，好恐怖的威力，完全是先天至宝级别的力量。此宝与我有缘，先天葫芦成熟了，一众洪荒大能全部都激动了起来，隐隐的将通天给排除在了外面，有种要联手的趋势。七个先天葫芦，每一个都是极品先天灵宝层次，一个人独占已经是不可能了。不过七个葫芦，他们还是有希望分得一个的。但是如果通天插手了，那就不一样了，搞不好就会被一锅端。他们很有可能会连汤汤水水都喝不到，这种事情通天又不是没做过，那一株36品造化青莲可就被通天一个人给独占了，这是他们所绝对不允许的事情。系统签到为什么还没开始？通天疑惑，先天葫芦都已经成熟了，签到竟然还没有开始，宿主需要靠近先天葫芦藤才行。通天，我就知道你这是在搞事情，这时候靠近先天葫芦藤肯定会被群起而攻之的。不过通天在乎吗？肯定是不在乎的。轰！也就在这一刻，通天动手了。诛仙剑阵直接就摆了出来，将先天葫芦连同那一座先天阵法都给笼罩了进去。这一株先天葫芦，我通天要了，你们可以离开了。不服的就进阵一战吧。一众洪荒大能，我就知道通天肯定要坏事。诛仙剑阵都摆了出来，那他们还玩个屁呀、啊？根本就没得玩了。通天，东皇太一怒吼一声，那叫一个愤怒，没有任何的犹豫。直接就手持混沌钟冲进了诛仙剑阵门之中。诛仙四剑之中，诛仙剑最强，而混沌钟攻防一体，用来对付诛仙剑自然是最好的。帝俊头顶河图洛书，同样也冲进了诛仙剑阵门之中。三弟，那紫金色葫芦与我有缘，让给为兄怎样？老子头顶天地玄黄玲珑塔，一道道的玄黄母气已经垂落了下来，边上的元始那更是对通天怒目而视，恨不得将通天给生吞活剥了。通天大笑了起来，大兄。你这不是都已经准备动手了吗？又何必多说什么？进阵就是破了我这诛仙剑阵，先天葫芦大兄自然就能够拿走。大兄何必跟他废话？我们直接去破了他的诛仙剑阵，我就不相信我们这么多人还破不了他一个诛仙剑阵。元始怒吼一声，直接就冲进了现仙剑阵门之中。老子叹了一口气，头顶天地玄黄玲珑塔同样也走了进去。还有绝仙剑与陆仙剑两个阵门，不知还有谁愿意进来啊？通天目光扫过。不少洪荒大能都下意识的不敢与之对视，面对诛仙剑阵，他们全部都感受到了巨大的压力。红云有些心动了，他已经感觉到了那一个红色的葫芦与他有缘。不过，在一旁早有准备的镇元子直接就把红云老祖给拦截了下来。红云，你想死不成？那可是通天啊！宝物虽好，但是也要有小命享受才行。你以为你是东皇太一他们，还是老子他们？不管是东皇太一兄弟俩，还是老子兄弟俩。都有着至宝护身，即便失败了，也不会陨落在诛仙剑阵之中。而红云可不行，一旦失败了，那就是死路一条。红云叹了一口气，终究是放弃了。镇元子说的不错，宝物也要有小命去享受才行。红云没动身，但是其他的一些洪荒大能可就忍不住了，好几个人联手一起冲进了绝仙剑与陆仙剑阵门之中。而此时，通天也已经来到了先天葫芦藤边上。叮咚，叮咚，恭喜宿主任务完成。奖励已发放至系统仓库，十大先天灵根之一的五真松到手了。现在十大先天灵根他已经收集齐了两个，如果再加上这一株先天葫芦的话，倒是集齐了三个。以后倒是可以尝试一下，将十大先天灵根全部都给收集齐全。不过那一株空心杨柳倒是一件麻烦的事情。十大先天灵根之中，也就空心杨柳诞生出了灵石，化为了杨梅大仙。根据原先的历史。此时的杨梅大仙应该已经在洪荒之外的混沌虚空之中成就混元大罗金仙了。师兄，我们要不要也上去试一试？或许有机会能够拿到一个先天葫芦。准提目光灼灼，恨不得将七个先天葫芦全部都给抢过去。他们西方现在太穷了，自从罗侯那一战之后，西方世界到现在都还没有恢复过来。这也就导致接引和准提两人时常前往东方打秋风，连吃带拿的，恨不得一切都给带到西方去。现在这么多准圣围攻通天，让准提看到了希望。东方至宝众多，但是他们西方可一穷二白啊！接引神色也差不多，十大先天灵根之一的先天葫芦藤，而且还有可能是先天至宝，谁不觊觎？不过接引却是咬牙摇头，不行，诛仙剑阵的威力我们也曾见识过，太恐怖了。东皇太一和老子他们不一定能够破得开诛仙剑阵，而且以那通天的实力，即便是破开了诛仙剑阵，我们又能抢得到手？准提沉默了下来，他承认接引说的很对，破开了。又能如何？能不能拿到手，那又是另外一回事。况且，他们就算能破开诛仙剑阵，也会元气大伤，说不定还有可能会为他人涂作嫁衣。签到完成。
通天就准备将先天葫芦给收起来。但也就在这时，一丝丝特殊的力量蔓延开来，使得先天葫芦藤上的七个先天葫芦要脱落下来。叮咚！恭喜宿主触发系统隐藏任务，保住先天葫芦不被分割。任务完成，奖励升级版九秘之阶自密，百万份大道功德星号一。任务失败，无惩罚，无奖励。通天，我就知道。这先天葫芦藤想要完整不是一件容易的事情，肯定会有麻烦。那一道特殊的力量，并不是红军插手，而是一丝丝的天道之力，这才是最麻烦的事情。根据通天所知，十大先天灵根中的先天葫芦藤有些特殊，第七个黑葫芦之中孕育了一座小型的混沌世界。也正因为如此，才导致了不被天道所容纳，必须要被分开。这是天道的本能反应，不让洪荒世界中出现混沌产物。这也是为什么洪荒天道要磨灭混沌神魔的缘故。混沌产物太容易导致变数，超出洪荒天道的掌控。之后，那个尚未孕育完成的黑葫芦，更是被红军道族给收走，一直都没有出现过。当然，想要解决的话，对于其他人来说或许会有很大的麻烦，但对通天而言却也并不是太难。通天直接就打入了一份大道功德进入，瞬间，嗡嗡作响就要被分割开来的先天葫芦藤立刻就稳定了下来，对通天露出了一番渴望之意。先天葫芦藤虽然没有诞生出灵石，但却有自我灵性。他自然是不想自己被分割开来，变得不完整。在通天的身上，先天葫芦藤本能的感觉到了能够帮助自己的东西，通天也不吝啬，直接就是十万份大道功德打了进去。先天葫芦藤瞬间就绽放出璀璨的七色光芒，那一丝丝的天道力量在大道功德之下，直接就化为飞灰。嗡、嗯，在众多洪荒大能目瞪口呆的眼神中，先天葫芦藤带着七个先天葫芦，直接就拔地而起，主动的落在了通天的手上，无比的清净。你倒是自觉。通天笑了笑，先天葫芦藤入手，他就感觉到了这件先天至宝的特殊之处，竟然能够逆化为混沌灵宝，这次倒是赚大了。叮咚，恭喜宿主完成系统隐藏任务，奖励已发放至系统仓库。通天眼睛瞬间就是一亮，没有任何的犹豫，直接就将升级版的阶字密给提取了出来。这个阶字密可是真正的好东西啊！某个玄幻大世界中的顶级秘术，能够在原来的基础上瞬间提升十倍战力，打爆一切。当然。那是针对那个玄幻世界而言的，世界规则不同，一些功法所能够发挥出来的威力自然也就不同。就像之前的吞天魔功，升级版的吞天魔功能够完美的适应洪荒世界的规则，而升级版的阶字密同样也是如此。在这洪荒世界中，依旧能够提升十倍的战斗力。以我目前的实力，如果瞬间提升十倍战斗力的话，想到这里，通天就有一种头皮发麻的感觉。准提和接引二人相互对视了一眼，都看到了彼此眼神中的庆幸。幸好之前没有动手。这先天葫芦藤竟然直接就对通天认主了，化为了一件先天至宝。他们还争夺个屁呀、啊！根本就没有那个机会。女娲怅然若失，她也感觉到了其中一个先天葫芦，还有那先天葫芦藤与她有缘，现在自然也是不好开口了。失去了一个先天葫芦与葫芦藤，可就要跌落先天至宝层次了。诛仙剑阵之中，东皇太一、帝俊、老子、元始等一众洪荒大能在拼尽全力的破阵，但是他们随后就发现，诛仙剑阵中的力量就好像是无穷无尽一样。根本就破不开。诛仙剑阵强大，但那也要看主持剑阵之人的实力。如果实力不够强的话，自然很快就会被人给破了。但是奈何，通天的一身法力早就已经强悍的不像话。混沌中，天地玄黄玲珑宝塔虽然强大，但是也奈何不了诛仙剑阵，根本就打不出去，更别说是破阵了。诛仙剑阵一阵，东皇太乙和老子他们就直接被通天给扔出了诛仙剑阵，连反抗的能力都没有。东皇太乙那叫一个愤怒，嗷嗷怒吼，但是同时也无比的郁闷。自己都已经重掌混沌中了，竟然还不是通天的对手，这对于东皇太乙来说打击实在太大了。在诛仙剑阵的力量加持之下，东皇太乙就感觉自己与通天之间的差距越来越大，更是东皇太乙所绝对接受不了的。这样下去，他想要报仇的话将会越来越困难。东皇太乙的心中立刻就下定决心，回去之后一定要创造出来一座大阵，压制住通天的诛仙剑阵。老子神色阴沉，头顶上的天地玄黄玲珑宝塔的光芒都暗淡了一分，毕竟是顶级的先天至宝。现仙剑的威力可不是那么好承受的，至于原始，那就更加的狼狈不堪了。看通天的眼神之中带有无比的怨毒之色，本就好脸皮的原始被通天这样给削了脸面，又怎么可能会不恨意滔天呢？诛仙四剑与诛仙阵图纷纷做流光，没入通天的身体中。这时，在场的一众洪荒大能才赫然发现，除了东皇太一、帝俊、老子和原始四人之外，其他进入诛仙剑阵中的洪荒大能竟然一个都没有出来。毫无疑问。已经全部都陨落在了诛仙剑阵之中，东皇太一、老子四人的脸色再一次发生变化，好狠！除了东皇太一四人之外，先前进去的洪荒大能可不在少数，足足有七八个
，每一个都是准圣之境的修为，现在全部都化为了飞灰。不少人都心有余悸，非常的庆幸刚才自己没有进去，不然的话，恐怕也会落得同样的下场。不知道还有谁想要过来抢夺我的先天葫芦藤？被通天那锐利的目光一一扫过，不少洪荒大能竟然下意识的都低下了头，不敢与之对视。还强，算了吧，他们的小命可就只有一条，死了可就真的白死了。一时间，以鲲鹏为首的一众洪荒大能都没有犹豫什么，直接就转身离开。先天葫芦藤都已经认主了，即便是先天至宝，价值再大，他们也都不可能从通天的手中抢夺过来。虎口夺食的下场，他们刚才也都已经见识到了。诛仙剑阵可不会跟他们客气什么的，死在了诛仙剑阵之中，他们即便是想要转世重生，也都做不到。通天心中暗喜，这些洪荒大能可都是好人啊，竟然这样迫不及待的给他送经验。死在诛仙剑阵中的那八个洪荒大能的一身修为，自然是被通天给收了起来，准备日后炼化，用来提升神灵通天的实力。现在，通天九转玄功已经修炼到了第七转，肉身进入准圣之境。诸多大道法则同样也已经进入准圣之境，现在差的就是法力了。他要将法力也同时堆到准圣境界之中。混沌紫霄宫中，红军道祖将这一幕给清晰的看在眼中，眼底深处的神色不由得就变得更加阴沉了。东皇太一他们。还真的是一帮废物，烂泥扶不上墙。先前红军都已经在暗中帮助东皇太一和帝俊两人恢复了伤势，以红军天道圣人的手段，东皇太一两兄弟自然是发现不了。不然，不过区区千年的时间，以通天所造成的伤势，他们两人又怎么可能会恢复的那么快呢？现在看来，自己所做的一切都成了无用功，竟然没有任何的效果，反而助长了通天的威风。先天葫芦藤那可不是一般的先天灵根啊，内蕴一方混沌小世界。如果有机会的话，本质上是能够逆转成混沌灵宝的。混沌灵宝的威力不一定就会比先天至宝强大，但是却多了先天至宝所不具备的混沌本质，能够通过吞噬混沌力量来成长。而太极图、盘古幡和混沌中这种的先天至宝，由开天神斧分化而成，本质上就是先天至宝已经无法再继续成长下去了。本来红军还准备等到最后，将最后一个孕育了混沌小世界的黑葫芦给拿走，但是现在完全就是白等了。太极图三十六品造化青莲，先天葫芦藤，诛仙剑阵，在不知不觉中，通天竟然已经身具四剑无上、先天至宝了。还有鸿蒙亮天尺和大罗剑胎这两件杀伐无双的后天至宝，还有乾坤鼎这个能够炼化后天逆转先天的特殊极品先天灵宝。红军道祖的心中有一种特别心塞的感觉，自己身为堂堂的道祖，现在竟然还没有通天来的富有，在财富上完全被通天给吊打了。轰！也就在这时。洪荒世界上空的太阳星突然间狠狠地震动了一下，一道巨大的阴影一闪而过，众人下意识地抬头看了过去，全部都张大了嘴巴，一副不可置信的神色。东皇太一和帝俊两人则是瞬间变色，疯狂怒吼：“十二族，你们找死！”东皇太一和帝俊两人已经彻底的疯掉了。以他们准圣之境的修为，自然是能够看得到太阳星上此时到底发生了什么事情。他们怎么也都没有想到，十二族之所以没来争夺先天葫芦藤，竟然是跑到了太阳星上。去偷家了，在这洪荒世界之中，有谁不知道东皇太一和帝俊两人是诞生于太阳星中的三族金乌？太阳星就是他们的大本营，但是现在他们的大本营被人给攻击了，这让东皇太一和帝俊两人直接就陷入到了癫狂之中。至于留守在太阳星中的那些妖族手下，根本就不能指望，普通的妖族根本就不是巫族的对手。至于十大妖神，一千年前在紫霄宫那边所受的伤势，到现在都还没有能够恢复呢，更加的不可能会是十二祖巫的对手。他们怎么也都没有想到，巫族竟然在突然间变得如此的狡猾了，直接就打了他们一个措手不及。帝俊和东皇太一咬牙，心中也发狠起来：“你打我的大本营，那我就毁灭了你们巫族的大本营。”但是下一刻，冲到不周山下之后，他们才赫然发现，竟然看不到一个巫族的影子，所有的巫族都消失的无影无踪了。啊！东皇太一气得疯狂怒吼，感觉整个人都要爆炸了。很明显，巫族这是早有预谋的，那些巫族的子民。恐怕早就已经被收进盘古神殿之中。以帝俊和东皇太一两人的实力，别说是打破盘古神殿、攻破巫族的大本营了，就连能否找到盘古神殿，都还是一个大问题。毕竟盘古神殿可不是什么一般的东西啊！没有任何的犹豫，帝俊和东皇太一两人就直接划破虚空，冲向了太阳星，不能再继续浪费时间了。这次若是不让巫族付出惨痛的代价，那东皇太一和帝俊两人的颜面，就算是彻底的丢尽了。连带着整个妖族都会颜面扫地，再也抬不起头来。通天同样也是无比的傻眼。十二祖屋那几个铁憨憨，什么时候变得这么聪明了？竟然学会了去偷家，怪不得连不周山上出现了如此的至宝，都没有看到巫族的踪迹。感情
他们是要去做更大的事情，根本就顾不上这边。在原来的洪荒历史之中，可是没有发生过这一幕的。毫无疑问，这又是通天所带来的蝴蝶效应。这样大的好戏，通天又怎么可能会错过呢？直接就追了上去。这应该算是巫妖之间的第一次大规模战争吧。其他的一众洪荒大能面面相觑，随后也都同时动身前往太阳星。巫族和妖族之间的冲突，他们自然也都是非常的清楚。现在巫族竟然打进了妖族的大本营，这可是天大的事情，说不定。巫族这次有可能会彻底的重创妖族，直接击溃掉妖族的底蕴，让妖族彻底的元气大伤，再也没有与巫族争锋的力量。他们完全能够想象得到，在没有帝俊和东皇太一的情况下，十二祖巫杀进妖族大本营中之后，到底会是怎样的一个场面？那完全就是一面倒的屠杀。现在，不少洪荒大能也已经隐隐的看了出来，巫妖两族很有可能将会成为未来洪荒世界的霸主，就像之前的先天三族一样。这一次，巫族如果能大获全胜的话，很有可能就将会改变一部分洪荒世界未来的走向啊！巫族，你们都该死啊！等妖皇陛下归来，一定要杀尽们这些巫族余孽，让你们永世不得超生！不，杀，杀了这些巫族，陛下会为我们报仇的。妖皇陛下现在到底在哪里？为什么还不回来？我们现在已经挡不住了。太阳星附近那些妖族之间就面临着巫族一面倒的屠杀，没有一个妖族能够挡得住。至于太阳星内部，本就伤势未恢复的十大妖神，再一次被十二祖巫给打爆了，用“凄惨”两个字都没办法去形容了、啊，简直就是闻者伤心，听者落泪，真的太惨不忍睹了一点。太阳星上有先天十大灵根之一的扶桑古树，听说帝俊和东皇太一那两只杂毛鸟就是从扶桑古树上诞生出来的，我们直接抢了它，正好可以送给通天兄弟。主角音，你带人过去，给我将妖族的宝库给搬空了，连一根毛都不给他们剩下来。快，要快！帝将有条不紊的发布着命令。直接就来到了扶桑古树前面，想要将扶桑古树给连根拔走。十大先天灵根之一的扶桑古树价值到底有多高？帝江的心中自然是一清二楚。也正因为非常清楚，他才想要去抢夺过来。上次因为他们十二祖巫通天失去了混沌钟，那么这次他们就给通天送上一份大礼物。十二祖巫，你们这是在找死啊！当混沌钟声响起，时空瞬间就被镇压了下来。帝江和主九音齐齐怒吼，崩碎混沌钟的镇压。以混沌钟镇压时空，那也要看使用者自身的实力的。在通天的手上，镇压准胜易如反掌。但是东皇太一却做不到这一点。帝江和主九阴各自掌握了空间大道的力量和时间大道的力量。东皇太一想要镇压，也不是一件容易的事情。杀！妖族儿郎，给我杀了这些巫族畜生！东皇太一已经疯掉了，拎着混沌钟就朝着帝江狠狠地砸了过去。入侵他们妖族的大本营也就算了，现在竟然想要连扶桑古树都一起给拔走，东皇太一彻底的忍不了了呀！他要杀了这些该死的巫族，一个都不留。帝俊的脸色已经阴沉的，能够滴得下水来了。这些巫族实在太可恨了，必须要杀帝俊和东皇太一归来。混乱的妖族立刻就像是找到了主心骨，纷纷聚拢而来。已经遭受到了重创的十大妖神，立刻就被帝俊给保护了起来。每个妖神可都是他们妖族的底蕴，绝对不能有任何的损失。现在虽然看上去挺凄惨的，但是只要元神还在，以他们妖族的底蕴，依旧还能够恢复如初。帝君立刻就布下了河图洛书大阵，将附近的妖族成员全部都给保护了起来，然后凭借着阵法与巫族抗衡。没办法，在这之前，他们妖族已经遭受到了巫族的重创，想要反击回去太难了。而后，帝君就冲着主九阴那边去，他们妖族的宝库绝对不能被巫族给一锅端了，那样可就不仅仅只是损失惨重了，甚至就连未来的发展都将会被严重的耽误。太阳星上的战斗，不知道惊动了多少的洪荒大能，那些洪荒大能也都非常的震惊。没有想到，巫族竟然能够打进妖族的大本营之中。这下，妖族算是丢尽了脸面。通天已经来到了太阳星附近，并没有靠近过去。这算是巫族与妖族之间的第一次大决战。依照目前的情况来看，巫族已经占据了绝对的上风。东皇太一和帝俊两人虽然及时赶了回来，但想要挽回颓势，难度很大，几乎不可能做到。除非妖族这边再多出一两个准圣级别的强者，才能够力挽狂澜。但是，那可能吗？通天不由得就看向了洪荒之外的混沌紫霄宫所在的方向，现在就看红军会不会出手了。妖族大败，按照巫族的性格，可是会赶尽杀绝的，然后独占洪荒天地。那与天道的未来发展不符，同样也与红军的算计不符。通天心中不由得感叹了一声。随着他的实力的提升，他这只蝴蝶扇动翅膀所带来的蝴蝶效应也越来越强了。随便一个举动，都有可能会在洪荒之中引发出一个大风暴。洪荒之中，大事不变，小事可改。通天现在的行为，虽说明里暗里已经影响到了洪荒大势的一些发展，但是通天没有正面出手。
，不管是天道，亦或者还是红军，都无法拿通天怎样？果然，就如同通天所想的那样，帝俊和东皇太一虽然短暂的稳定住了局势，但是整体形势依旧还在不断的恶化。我要你们死啊！轰！东皇太一发出一声愤怒的咆哮，整个太阳星中的火焰突然间猛地一个爆发，扶桑古树竟然直接就拔地而起，朝着帝江狠狠的刷了过去。无尽的太阳真火汹涌澎湃，瞬间就将帝江给淹没。帝江刚想施展空间之力，但是下一刻就被混沌钟给定住。也就在那短短的一个刹那，帝江就被太阳真火给打伤。要不是巫族肉身强横，仅仅只是这一下，帝江肉身就将会被太阳真火给稍微飞灰，彻底的死无葬身之地。扶桑古树缩小之后，落在东皇太一的手上，绽放着无量的太阳真火，就好像是一轮小型的太阳。东皇太一竟然将扶桑古树给炼制成了一件先天灵宝。不少的洪荒大能都被震惊到了，通天同样也是非常的意外，谁也没有想到东皇太一竟然还隐藏了这样的一手，局势竟然就这样发生了逆转，不愧是妖崽子，后土赶了过来，将帝江给保护在身后，这一次算你们妖族走运，不过下一次，你们可就没有这么好的运气了。帝江大喊一声，正在战斗的巫族没有任何的犹豫，立刻就有条不紊的开始撤退，没有再恋战。巫族的弱势也很明显，十二祖巫并没有成就准圣之境。十二个人如果全部都没有受伤，自然不怕东皇太一和帝俊。但是现在帝江遭受到重创，一旦他们继续进攻的话，帝江很有可能会就此陨落，很不划算。时间还长，以后有的是机会。巫族撤退了，但是一众妖族的脸上都没有任何喜悦的表情。这一次，他们妖族的损失实在太大了。一番清点之后，大罗之下的妖族足足死了一成。至于金仙以下的，那死的就更多了，太惨了。而且他们妖族的宝库。竟然足足被主九阴给抢走了一半左右，要不是因为帝俊赶到的及时的话，整个妖族宝库恐怕都将会被主九阴给一锅端了。那样的话，损失恐怕就将会更加的惨重。东皇太一一只手拎着混沌钟，一只手拿着扶桑古树，咬牙切齿，恨意冲天，发誓要杀了十二祖巫，灭了巫族。这次是他们妖族的奇耻大辱，若是不灭了巫族，不斩了十二祖巫的话，那一口恶气绝对咽不下去。一众洪荒大能也都随之散去，谁也没有想到。巫族与妖族的这第一次决战，竟然会以这种方式结束。东皇太一隐藏的太深了，如果帝江不去打那一株扶桑古树的主意的话，这一次谁胜谁负还真的不一定。不过这也算是最好的结局了。经过这一次战役之后，巫族与妖族之间怕是真的不死不休了，再也没有任何和解的可能。混沌子萧宫中，红军不由得松了一口气。东皇太一和帝俊也还不是真正扶不上墙的烂泥巴，还有点手段。不周山下，东皇太一那只杂毛鸟太阴险了。竟然将扶桑古树给炼制成了一件先天灵宝，还一直放在那里不动。祝融怒骂了一声：“这是他们所没有想到的。”帝江也因此而被打了一个措手不及，不然肯定不会遭受到重创。好了，这一次虽然没能真正灭了妖族，不过也重创了他们，让妖族元气大伤。没有个几万年的时间，妖族是不可能有恢复的机会的。我们巫族也算是大获全胜了。帝江沉声道：“但是这一次也看出了我们巫族的不足之处。帝俊和东皇太一都已经进入了准圣之境。”而我们十二祖巫，也就后土是大罗金仙后期，高层战力与妖族比起来，还是有着不小的差距的。就像今天这次，我们十二祖巫之中，任何一个人出了问题，局势都将会全面溃败。所以，我们现在要做的就是赶紧修炼，将实力给提升到准圣之境。帝江已经看出了他们巫族中的缺陷，若是不能够进入准圣之境，那么下一次等着他们的，很有可能就将会是妖族的反攻，全面入侵他们巫族领地。十一祖巫深有所感。今天他们也都已经感觉到了自身实力上的差距，要不是后土顶着，说不定他们今天就翻船了，后果将会不堪设想。既然你们能够看出自身的不足，那也是一件好事。通天从虚空之中走了出来，十二祖巫惊了一下，随即就纷纷与通天打招呼。通天指出了十二祖巫的不足之处，让十二祖巫纷纷恍然大悟。可惜了，本来是想要将那扶桑古树给抢过来，送给通天兄弟的，却没想到东皇太一那只杂毛鸟竟然如此的阴险。早就已经将扶桑古树给炼化了，帝江暗恨不已。这次要不是因为扶桑古树的缘故，他们也不会以这种方式收场。那一株扶桑古树被炼制成先天灵宝之后，再配合太阳星中的太阳真火，威力大到了不可思议的程度，连帝江的祖巫真身都能够烧破。通天猜测，东皇太一之所以会将扶桑古树给炼制成先天灵宝，恐怕也是因为混沌钟被他给夺走了的缘故。在原来的历史之中，扶桑古树后来被移植到了汤谷之中，并没有被东皇太一给炼化。依旧还是十大先天灵根之一，因为通天的影响，部分的洪荒历史再一次发生变化。不过也并非是没有收获的。帝江将主九阴手中的一个袋子里拿了过来，递给通天。这是从妖族宝库中抢过来的
，里面差不多有妖族宝库中的一半的积累，就送给通天道友了。帝江很大方，当然里面一些对于他们巫族修炼有帮助的宝物，自然是留了下来，剩下的一些对于他们来说用不上，但是对于通天而言，也是一笔非常不错的财富。通天也没有想到，巫族竟然大方到了这种程度，这里面不少的东西，对于他来说，也的确是有着很大的作用。既然巫族如此的大方。那他通天自然也就不能小气了。现在十二祖巫最大的问题自然不用说，修炼时间太短了，导致在实力上追不上东皇太一他们。打磨肉身，法子正道，这比东皇太一他们修炼起来要困难的多。我看你们现在最缺的就是时间。如果我能给你们多挤出六十万年的时间，你们能否进入准圣之境？六十万年的时间，后土的脸色立刻就变了，随即就反应了过来。通天修炼有时间大道法则，自然能够扭曲时间流速。以我目前的情况。最多只需要五十万年的时间就能够进入准圣之境，没错，我也一样。我稍微差点，估计要一百万年左右才行。十二祖巫纷纷说出来他们自身的情况，通天也没有迟疑。既然这样，那么第三次讲到，除了后土之外，你们其余的十一个祖巫都可以不用去了，这样又能多出三千年的时间。对于帝江他们来说，听不听到无所谓，还不如在盘古神殿中努力修炼来的有效果。十二祖巫纷纷点头同意，要不是为了照顾后土。他们早就已经不想去混沌子霄宫了，去了也不过是换个地方睡觉而已。那就在盘古神殿之中进行吧，在那里面也安全点，不怕被妖族给打了进来。通天点头，叮咚，请宿主前往盘古神殿进行二次签到，任务完成可获得奖励——盘古精血三滴，升级版十二都天神煞大阵。通天，不愧是系统，果然够给力的，这个奖励来得很及时。这时候，妖族那边恐怕还没有创造出周天星斗大阵。不然的话，在之前的那一战之中，东皇太一他们恐怕早就已经拿出来了，不会还藏着掖着。现在巫族要是学会了他这个升级版的十二都天神煞大阵的话，那在未来的巫妖大战之中，结果会是怎样的？通天心中不由得就有些期待起来，貌似可以试一试的。进了盘古神殿，系统立刻就提示签到已经完成，奖励发放到了系统仓库。虽然已经不是第一次来，但通天依旧还感到无比的震撼。不愧是盘古大神心脏所化之物，这一座盘古神殿在威力方面。恐怕不亚于一剑先天至宝，只可惜十二祖巫没有炼化。想到这里，通天脸色一变，下意识的问道：“帝江，你们有没有尝试过将盘古神殿给炼化？我看盘古神殿特殊，若是炼化，掌握在手中，不比先天至宝差。不管是镇压巫族气运，还是干别的，都会如虎添翼。”是的，通天的确是这样想的。盘古大神脊柱化为不周山，支撑洪荒天地，威力无双，即便是圣人也不敢小觑。双眸化为日月。威力同样不亚于先天至宝，甚至更强。一口心中浩然正气，就能化为诸天庆云，抵挡是神枪的攻击。没道理，心脏所化的盘古神殿威力不强。帝江摇头道：“我们曾经也想过将盘古神殿给炼化，但是却失败了。这座盘古神殿就像是一座浩大无边的大千世界，以我们的实力根本就无法炼化。”帝江苦笑，他们自然也知道盘古神殿威力强大，但是奈何有心无力，空作宝山，但是却无法运用。他们也是无比的无可奈何呀。通天也不再多问什么，就在盘古神殿中布置下了一座扭曲了三百倍时间流速的区域。三百倍时间流速，那也就意味着洪荒世界中的一千年，在这里能够当做三十万年来使用。帝江等一众祖巫全部都兴奋了起来。他们现在最缺的就是时间，打磨肉身并不像修炼法力那么容易，只需要吞噬天地灵气就行了。更重要的还是需要大量的时间，慢慢的去熬炼。这是一个水墨的功夫，很难速成。通天点头，他忽然想到。后土虽然元神稍微弱了点，但是比帝江他们还是要强大很多的。不知道能否修炼完整版的九转玄功？想到这里，通天立刻就找到后土，说出了他的想法。至于帝江他们，根本就不用去考虑，元神太弱，即便是完整版的九转玄功也救不了他们。或许我可以试一下。后土有些异动，他们巫族所传承的九转玄功，仅仅只是完整版的九转玄功中的一部分，只能够用来炼体，正好符合巫族的特性。至于用来修炼元神的那部分，他们自然是无法掌握。好，通天同样也想实验一下，就将完整版的九转玄功传授给了后土。很快，后土那并不强的元神立刻就绽放出了璀璨的光芒，但是没多长时间，元神光芒就暗淡了下去。不行，即便是完整版的九转玄功，也仅仅只能够让我的元神稍微强大一点点，并不能改变现在的状态。是的，后土能够感觉到他的元神在增强，但是却非常的有限，根本就无法起到真正的作用。通天沉默了下来。果然，想要让巫族的元神强大起来，并不是一件容易的事情，其中的难度很大。叮咚，恭喜宿主触发系统隐藏任务，帮助后土诞生出正常元神。任务完成，奖励鸿蒙紫气星号一
，百万大盗功德星耗时，升级版九秘之前自秘。通天眼睛一亮，这个任务的奖励有些丰厚，鸿蒙子气自然是不用说，价值无量。之前他已经得到一条了，现在又来一条，再加上以后他注定能够得到的那条天道鸿蒙子气，那也就意味着通天的身上就有三条鸿蒙子气了。至于大道功德，这是好东西，不过对这东西，通天内心已经毫无波动了，因为他现在所拥有的大道功德实在太多了一点。功德对于他来说，已经跟一串数字没什么区别了。九秘之前自秘，这个还不错，专门修炼元神，而且能够预知前后事，最能避免危险，对他的用处不小。不过，想要帮助后土诞生出正常的元神，可不是一件容易的事情，难度很大。不由得，通天不由得就想到了，在原来的洪荒历史之中，后土在演化六道轮回之后，貌似也诞生出了元神，化为平心娘娘，从此后土不复苏。那时候。后土是怎么诞生出元神的？功德，通天立刻就反应了过来。后土演化六道轮回，补全了洪荒的规则，这是天大的功德，天道嘉奖。在功德的催化之下，后土成功的诞生出了元神。我想到办法了，反正通天现在最不缺的就是大道功德，而且这一次的任务还有一千万的大道功德奖励呢。通天就还不相信了，让后土化出元神，还能耗费掉他一千万的大道功德不成？后土立刻就激动了，一双美目紧紧的盯着通天，对通天。他还是非常相信的，不过有点麻烦，现在需要屏蔽天机才行，不能让天道给发现了，这是最关键的。后土即便是能够诞生出元神，那也只能在巫妖大战的后期，现在那是绝对不可以的，天道不会允许，红军同样也不会允许。后土立刻就告诉通天，盘古神殿自带屏蔽天机的功能，即便是天道力量也无法入侵进来，只要后土不出去，天道就无法发现。可以，那就先试一试。通天大手一挥。直接就是一百万的大道功德打进了后土那弱小的元神之中，在洪荒之中，功德可以说是万金油，不管是什么东西，只要加入了功德之力，那效果都将会蹭蹭蹭的提升上去。若是兵器之中加入了功德之力，立刻就会变成杀人不沾因果的功德灵宝。也正因为如此，在洪荒之中，功德可以说是非常的抢手，完全就是硬通货。后土被通天的大手笔给震惊到了，同时也非常的感动。一百万的大道功德，价值太大太大了。大道功德，开天之后不得见，价值更大。但是现在后土也没时间想这些。大道功德在进入元神中之后，后土立刻就感觉到他的元神在膨胀，在增强，在成长，在变得越来越强大。通天点头，果然功德对于巫族的元神的确是有着点化的作用。一百万的大道功德，让后土的元神变成正常的元神，问题应该不大。不过仅仅只是正常的元神的话，没什么太大的成就感啊。通天思忖着。反正这次的奖励是一千万大道功德，仅仅只投资一百万，貌似也有点说不过去。想到这里，通天又是一百万大道功德打入进后土元神之中，两百万大道功德效果应该会更强一点的。后土的实力增强，对于他来说同样也有着很大的帮助作用。现在巫族可以说已经完全站在了通天这边，强大巫族也就是在强大通天自己。后土彻底的沉默了下来，他已经想不出该用什么话来表达自己此时的心情了。相比较于这些大道功德，他们巫族之前所赠送给通天的宝物，完全就不是一个价值，差的太多了。帝江他们此时也都被惊动了，后土身上的功德光芒太强烈了，那种元神的波动让一众祖巫全部都激动的颤抖起来。他们自然知道这些都意味着什么。他们巫族最大的弱点就是元神弱小，普通的巫族还稍微好一点。他们十二祖巫因为从诞生的时候吸收的大地煞气就无比的浓郁。注定了不可能再演化元神，特别是帝江这些先诞生出来的祖巫，就更是不可能。玄冥与后土还稍微好一点，因为等到他们两个的时候，大地煞气已经减弱了很多。但是现在后土竟然变了，元神在以肉眼可见的速度成长起来，恐怕要不了多长时间，就会和普通的修行者元神强度差不多了，甚至隐隐的还会超过不少。三星的根脚与天赋为什么会那么强大？还不就是因为他们是盘古元神所化，天生元神就强大的没边，这是天大的优势。他们十二祖巫根本就没法比，这一切的改变毫无疑问都是通天带给他们的，他们自然也非常的清楚，大道功德的价值，那是比天道功德还要珍贵的东西，价值太大了呀！一个诞生出了强大元神的祖巫，对于他们巫族的意义自然是不言而喻，很有可能会因此改变他们巫族的未来。帝江他们也都不是傻子，通天付出了这么大的代价，仅仅只凭借他们之前给出的那一点妖族宝库，根本就不够，差的太多太多了。即便是将整个妖族宝库给搬过来，再加上他们巫族的宝库，也都还远远不够。现在他们十二祖巫基本上也已经和通天是一条绳子上的蚂蚱。想到这里
，帝江都没有犹豫什么，立刻就以盘古大神的名义起誓，认可通天，与通天结盟，永不背叛。主九阴等祖巫也都纷纷点头起誓，表示同意。毫无疑问，十二祖巫这事直接就将他们巫族给绑在了通天的身上。如果通天真的想要坑巫族的话，就凭这一条誓言，就能够让巫族从此万劫不复，没有任何翻身的机会。将整个巫族给绑在了通天的身上，十二祖巫傻吗？他们不傻的。能够成为一族领袖的，又怎么可能会是傻子？通天付出了这么大的代价，改变了后土祖巫的体质，甚至有可能会改变他们巫族的未来。这种影响太大了，恩情也太大了。他们巫族该怎么去偿还？没法偿还的，除非让后土陨落，以命偿还。但是显然那不可能，或者直接杀了通天，那就更是不可能了。那么与通天联合，彻底的绑定在一起，才是最好的选择。不管是对于通天，还是对于他们巫族而言，都将会是一件好事。盘古神殿中，时间流速扭曲区域，一万年很快过去。后土睁开了眼睛，身上的气息陡然间发生变化。轰！帝江刚准备上前，一道强大的气势了，瞬间就从后土的身上爆发了出来，瞬间就将帝江给冲飞了出去。一个缩小版的后土浮现在后土眉心处，那是后土的元神，成了。大罗金仙后期，大罗金仙圆满。大地法则震动，贯穿盘古神殿而来，没入后土体内准圣之境初期。在这一刻，后土以大地法则成就准圣之境。太好了！一众祖巫全部都大喜了起来，那叫一个兴奋。现在后土不仅仅只是诞生出了元神，还成就了准圣之境，这是天大的喜事。后土的这种情况，能够称得上是法武双修。而且，以十二祖巫的潜力，一旦成为准圣，那所能爆发出来的战斗力将会恐怖到极点。叮咚。恭喜宿主完成隐藏任务，奖励已发放至系统仓库，奖励到账了。感受着自身的强大，后土非常的兴奋。他感觉现在的自己一拳就能打死以前的自己，太强了！以后你就是我们巫族永恒的盟友。后土也已经知道之前帝江所发出的誓言，他也承认了，而且还很愿意促成这件事。后土，你的元神已经演化成功，不过这样一来，第三次紫霄宫讲道，你就无法过去了。以红军的实力，出了盘古神殿之后，没有天机遮掩，近距离接触肯定会被红军给发现到的，那并不是什么好事。现在后土可以暂时隐藏起来，不离开盘古神殿，努力修炼，到时候可以给妖族打一个措手不及，直接就将他们给打废掉。对于妖族，通天没有什么太大的好感，毕竟在原来的历史之中，妖族可是屠杀人族、炼制屠巫剑，人族几乎是被灭族了。按照现在的情况发展，到时候。人族照样避免不了被妖族给屠杀的命运，这是通天所绝对不允许的。前世他毕竟是人族啊，通天将鸿蒙亮天池给拿了出来，递给后土。你所修炼的是大地法则，大地厚重，鸿蒙亮天池为玄黄母器铸造而成，正好适合你。接过鸿蒙亮天池，后土非常的感动，这可是后天第一功法至宝，价值太大了。这样一比较起来，他们巫族能够给通天的东西实在太少了，完全不成比例。一众祖巫都羞愧了。同时也都在心里面发誓，绝对不能让通天失望。通天笑了，他这投资可不是白给的呀。现在巫族主动的绑定在了他的身上，那也就意味着巫族以后获得到的好处越多，他通天所能够从中获利也就越多。巫族的强大与他息息相关，更何况现在通天身上的至宝实在太多了，不管是防御至宝还是攻伐至宝，全都都一大堆。通天很想看一看法武双修之后的后土实力会恐怖到何种程度。东皇太一有混沌中。而十二祖巫基本上就是凭借自身强横的祖巫之体进行抗衡的。现在后土有了鸿蒙梁天尺这件后天至宝，绝对能够给东皇太一和帝俊他们一个很大的惊喜。可以说，在后土演化出元神的那一刻开始，后土的命运就已经彻底的发生了改变，连带着就连十二祖巫的命运，同样也都已经发生了巨大的变化。盘古大神的后裔潜力都是无比巨大的，三清能够成圣，按照道理来说。十二祖巫同样也能够成为混元大罗金仙，即便元神弱小，同样也是可以走法则正道之路。但是在前世，十二祖巫没有成功，这里面不仅是因为有着诸多圣人的算计，还是因为给十二祖巫的时间太短了。法则正道本身就需要耗费很长的时间，在短时间内想要走通这条路太难了。而巫妖大劫爆发，十二祖巫自然也就不可能成功了。对了，你们巫族人数多，以后可以帮我注意一下十大先天灵根。通天想要凑齐十大先天灵根。但是却不好找。巫族作为这一个量劫的主角之一，气运滔天。如果真的想要找到十大先天灵根的踪迹的话，自然是要容易一点。十二祖巫纷纷点头。
，这是通天主动要求的第一件事情，他们一定要做好，绝对不能够让通天失望了。十大先天是吧？那一株扶桑古树，他们巫族就预定下了。下一次，定要从东皇太一和帝君那两只杂毛鸟那里将扶桑古树给抢过来。本来通天还准备让后土好好感悟一下六道轮回法则，但是随后想了一下就放弃了，没有影子。随随便便就想要感悟出六道轮回法则，并不是一件容易的事情，纯粹就是在浪费时间。在原来的历史当中，后土是以大地法则演化，在天道的配合之下，这才成功的演化出了六道轮回，而后才感悟出了轮回大道法则。根据通天的推测，如果后土能够先掌握六道轮回法则的话，以后再去开辟轮回，也就不需要陨落自身了。后土不陨落，十二祖物完整，不管是组成十二都天神煞大阵，亦或者还是盘古真身，都将会无比的强大。完全能够吊打妖族的，在前世的历史之中，巫族之所以会失败，也跟后土陨落、演化六道轮回有关系，从而导致了十二祖巫不全。虽然最后有人补了上去，但是与真正的后土比起来，依旧还有着很大的差距。巫妖大战的关键时刻，后土竟然为了所谓的洪荒众生，放弃了巫族。通天怎么都感觉这里面有着一股阴谋的味道，太明显了。如果说巫族是自家人，那么洪荒众生就是外人，为了外人而牺牲自家人。或许真的有人会那样做，就比如说那个红云老祖，但是后土绝对不在这其中，所以后土在那个时候绝对是被人给算计了。算计后土的人不是天道，就是红军道祖，或者两个都是。十二祖巫继续闭关修炼，通天也没有浪费时间，盘坐在时间流速扭曲的区域，以混沌珠进行遮掩，开始查看那一个造化玉蝶残片。这可是真正的好东西，说不定能够给他一个天大的惊喜。造化玉蝶残片不过只有指甲盖大小。但却散发着晶莹的白色光芒，让人不由自主地沉浸于其中。悟道古茶树根植于通天身后，三千古茶叶散发着大道道韵，隐隐的似乎是与造化玉蝶残片相互呼应。通天沉浸了进去，许久才睁开眼睛，神色复杂。没有想到，这才是以立正道的真相。没错，在这一块造化玉蝶残片之中，没有记载别的东西，仅仅只记载了一门以立正道之法。红军所说法则正道，便就是以立正道。然而，事实根本就不是这样子的。法则正道是法则正道，而以立正道又是以立正道，两者虽然有着一点联系，但完全不可同日而语。中间的差别可以说是无比的巨大。以立道，那是以绝对的大法力、至强的肉身、恐怖的元神，强行破开一切，成就无上大道。不用大道法则，不用功德，不依靠任何的东西，即便天地崩坏、混沌粉碎，三千大道法则尽数寂灭，自身依旧能够不朽不灭，亘古长存。这才是真正的以立正道，能够做到与大道平起平坐。任你法则万千，神通无尽，我就一拳打爆一切。真正的以力破万法，在那开天之前，盘古等一众三千混沌神魔也早就已经是混元大罗金仙境界了，早就已经超脱于天道之外，不死不灭。那么，盘古大神为什么还要强行开天辟地，演化洪荒世界？其实目的很简单，就是为了成就九转玄功第九转，试验他的以力正道之路。没错，九转玄功的第九转，其实就是以力正道之法。一旦成功了。盘古大神那就能够超脱天道境界，超脱于混元大罗金仙之上，从此与大道平起，真正的做到肉身法力元神三者同时不朽不灭。不过可惜的是，盘古大神依旧失败了。虽然最终将洪荒世界给开辟了出来，但终究还是倒在了最后一步上面。以立正道太难了，即便是大道也不会允许的。大道就像是君王，一国不容二主，一山不容二虎，大道自然是不会允许盘古成功。这一枚造化玉蝶残片之中。不仅仅只是记录了以立正道之法，而且还烙印有盘古大神对于九转玄功修炼过程中的所有感悟，以及对于以立正道的见解。父神恐怕早就已经预料到了，开天辟地以立正道很难成功，所以才会如此。通天发现，他手中的这一块小小的造化玉蝶残片从造化玉蝶上崩碎下来，恐怕不仅仅只是因为承受不住开天压力，还很有可能是因为盘古故意的在暗中崩碎了这一块碎片，没有让红军获得完整版的造化玉蝶。越来越有趣了，这个洪荒世界的水。真的比他所想的还要深得多啊！一个看似简单的事件背后，恐怕都隐藏着巨大的秘密。造化玉蝶残片绽放光芒，通天沉浸于其中，太阳星、帝俊和东皇太一将对巫族的仇恨给压制在了心底里，不过却并没有放弃。仇恨之火压制的越深，到时候爆发出来也就越加的强烈。在见识到诛仙剑阵的恐怖之后，帝俊和东皇太一两人的心里面都产生了要创造出来一门绝顶大阵的想法。他们妖族最不缺的就是人。既然他们妖族耽搁的人不是巫族的对手，那么就借助阵法之力吧，以阵法统合万千妖族之力，镇压巫族。不过十大妖神受创虽然开了我们妖族宝库，但是
。十大妖神如果想要恢复的话，也不是一件容易的事情，短时间内恐怕会很困难。说到这里，东皇太一就咬牙切齿。如果说他们心里面最痛恨的是通天的话，那么十二祖屋肯定就排在第二位。紫霄宫外的广场上一次，太阳星上又来一次，十大妖神直接就被打爆了两次，这让十大妖神直接就被打得差点自闭了。我们现在缺的就是绝顶高手，北海那边的鲲鹏可以去邀请过来，还有凤栖山的伏羲和女娲，伏羲和女娲都与通天交好，他们恐怕不可能会愿意的。东皇太一咬牙切齿，伏羲和女娲的实力都不弱，准胜境界，但是奈何人家兄妹俩人和通天的关系很不错，洪荒之中讲究的就是利益，只要他们兄妹愿意来，我们可以允诺给他们妖皇之位，享受我妖族气运加持。帝俊也是大气魄，一开口就让东皇太一大吃一惊，兄长，这样代价也太大了。随着对妖族的统一，东皇太一他们也随之发现，聚拢而来的大气运对于他们的修炼有着巨大的加持作用。伏羲和女娲若是愿意过来，那就是分出去了两尊皇位，也就要从他们的身上分出去将近一半的气运，代价太大了。舍不着孩子，套不着狼。帝俊目光闪烁，紫霄宫中的那六个悟道蒲团之中，恐怕隐藏着很大的秘密。道祖讲到三次，目的就是为了传播玄门道法，那么肯定就是要招收弟子的。一道之祖不可能仅仅只有自己一个人。门下肯定需要有众多弟子为其传道，从而聚拢洪荒大气运。没人会是傻子，紫霄宫中的红尘三千客也都能看得出来红军讲到的一些目的。作为洪荒世界中的第一位圣人，红军要传播他的玄门道统，自然是无可厚非。众多洪荒大能也乐见其成。是啊，紫霄宫中红尘三千客，红军道祖不可能会将每一个人都给收为弟子的，肯定亲疏有别。那六个悟道蒲团，或许就是东皇太一也立刻就反应了过来。那或许就是道祖弟子的象征，东皇太一立刻就后悔了。如果早知道会是这样的，他当时就应该上去争一争的。没看到西方世界的那两个家伙厚颜无耻的哭丧，都获得了一个悟道蒲团的位子。不过现在说什么后悔也都已经晚了。如果那六个悟道蒲团真的代表了红军道祖的六个弟子的话，那么从红军道祖开口说今后的位子不变的时候，恐怕就已经注定了。如果是这样的话，或许倒是可以试一试。一个圣人弟子还是非常值得拉拢的，而且。他们还就不相信伏羲和女娲真的就能够拒绝他们妖族皇位的诱惑，而且这样一来，不管最后是否能够成功，都能够离间伏羲、女娲与通天之间的关系，简直一石二鸟。帝君立刻就派人前往凤栖山，而他与东皇太一二人则是开始研究创造大阵。万仙岛，海外的一座仙岛，当然之前肯定是不叫这个名字的，被东王宫给占据之后，就改成了这个名字。在这里，东王宫直接就建立了仙庭，想要一统洪荒南仙。成为真正的仙主，拿着红军道祖的赐封，东王宫倒也是忽悠来不少的海外散修。洪荒大能被册封为了仙君，一时间仙庭的势力直接就膨胀了起来。除了东王宫这个准圣之外，麾下还有十尊顶级的大罗金仙，强悍的一塌糊涂。于是东王宫的野心也就随之更加的膨胀了。在他看来，红军道祖既然册封他为洪荒南仙之首，那么不就默认了让他统帅洪荒了吗？西王母，东王宫眼神锐利。他为先天至阳之气化形，而西王母为先天至阴玄气化形而生，一阴一阳本就应该结合为一体，这才符合天道阴阳运转的本质。更何况他是洪荒男仙之首，而西王母是洪荒女仙之首，就更说明了这一点。若是能够与西王母双修，那么阴阳结合之下，他说不定就能够一举冲破准圣中期的关卡。通天，想到这里，东王宫不由得就咬牙切齿起来。他的想法虽然是很好，但是在这中间加了一个通天，这就没办法了。通天不死，除非西王母自己愿意，不然的话，他根本就无法用强。通天，本仙主迟早要杀了你。岁月悠悠，也就在这一天，红军道祖的声音再次响彻在洪荒世界之中。紫霄宫第三讲开始了，无数的洪荒大人纷纷动身，齐齐飞向天外，混沌虚空。通天睁开了眼睛，第三讲终于开始了。接下来，整个洪荒都将会陷入到巫妖大劫之中。在这个过程中，圣人时代也将会随之开启。道祖何道，六圣凌空。镇压洪荒大剑，叮咚，请宿主前往紫霄宫进行第三次签到，任务完成，可获得奖励升级版六道轮回拳星号一，百万大道功德星号十。任务失败，无惩罚，无奖励。轰！通天的脑海中瞬间就炸响一道惊雷，一阵眩晕。他没有想到系统竟然如此的贴心，这么快就将他所需要的东西给送过来了。六道轮回拳是某个顶级玄幻大世界中的顶级拳法，蕴藏着六道轮回真意。对于现在的通天来说，完全就是及时雨啊！因为这拳法能够帮助后土感悟出六道轮回法则，真正的能够做到在已生化轮回之前
，直接就以大法力开辟出六道轮回，而非是深化轮回，从此后土不复污。六道轮回拳法来的实在太及时了一点，这样一来，我后面的计划也就不需要改变什么了。嗯，不过需要好好的再研究一下，避免出现一些不必要的差错。于是通天叫来十二祖巫，紫霄宫第三讲即将开始，帝俊和东皇太一，还有那十大妖神，必定都将会前往紫霄宫听到，这将会是你们的机会。祝融和共工的眼睛立刻就亮了，我明白了，到时候我们可以直接抓住机会，再次打进妖族的大本营。紫霄宫中讲到三千年，外界所发生的事情都将会被屏蔽，无从得知。这样一来，我们或许可以直接将整个妖族的精锐全部都给斩杀一空，将那扶桑古树给抢过来，还有妖族的宝库也全部都给搬空。砰砰，没有任何的意外，祝融和共工两人直接就被通天两拳头给砸飞了出去，然后两座天地元气所化成的神山直接就凭空出现。狠狠地镇压在了祝融和共工两人的身上。通天兄弟，你为什么要镇压我们？任凭祝融和共工怎么挣扎，也都无济于事。等你们什么时候想明白了，什么时候就能够出来了。祝融和共工的话，让通天完全就是一脑门子的黑线。也亏得他们两个能想得出来这种主意。在红军讲到期间去攻打妖族，那完全就是在故意挑衅红军的威严，是在挑衅圣人。到那个时候，红军一怒，巫族恐怕将会直接就损失惨重，比妖族之前还要更惨。你们记住了，在红军讲到期间，巫族与妖族之间小规模的冲突可以有，但是有一点必须要注意，你们十二祖巫绝对不能出手，就连大巫同样也不行。不过，如果能够减少冲突的话，那就尽量不发生冲突。帝江他们虽然不明白通天为什么会这样说，不过也都点了点头。有一点他们是明白的，通天不会害他们。还有，在讲到期间，也就是在这三千年之中，你们必须要将整个巫族彻底的统合起来。后土这件事情你来负责。我这里已经写好了一些对巫族未来的规划，你们只需要按照这个去做就行了。处理好这一切之后，你们就可以对大道与父神宣誓，成立巫族，管理洪荒天地，维持洪荒秩序，然后以盘古神殿镇压巫族大气运。十二祖巫再次狠狠点头，他们已经感觉到了这件事情对于他们巫族来说有着很大的好处。嘱咐好这一切之后，通天就直接离开了盘古神殿，前往混沌紫霄宫。盘古神殿屏蔽天机，混沌珠遮掩一切。他就不相信红军和天道能够发现他的小动作，这一次是他正式试探红军与天道的第一步。在通天的推算之中，这一步问题不大。虽然不管是红军还是天道都不想看到这一幕发生，但是却无法阻止，因为这是顺应天道的呀。在原本的历史之中，本就会发生这一幕，只不过通天让其提前了，而且还提前了很多。本来应该是妖族先建立妖族天庭，而后巫族再建立的，一步慢，那就会步步慢啊。洪荒世界的气运本就那么多，第一个吃螃蟹肯定是获利最大的。而巫族建立之时，仅仅只是说统帅洪荒大地，并不包括整个洪荒世界，这一点还是很有差别的。在通天所写的那些规划之中，将巫族未来的发展基本上都给确定好了，巫族也只需要按照他所说的去做就行。通天要以巫族来撬动整个洪荒世界的未来局势，在这个量节之中，巫族本身就是天地主角，洪荒大气运加深。只要巫族没有做出什么天怒人怨的事情，那么即便是洪荒天道，也不能正面拿巫族怎样。更何况，量劫之中一切都有可能会发生，天机屏蔽之下，可操作的空间一下子就大了呀。在这个过程中，巫族同样也能够获得非常巨大的好处。庞大的种族气运推动之下，十二祖巫说不定都有可能会挣到成功。巫族，你们可不要让我失望啊！紫霄宫，通天盘坐在悟道蒲团上，耳边响起系统任务完成。奖励已发放至系统仓库的声音，嘴角不由得勾起一抹笑意。六道轮回拳到手了，后续的计划可以一一展开了。通天道友，不久前东皇太一和帝俊派人来邀请我与兄长，说是让我们加入妖族，还允诺给了我们两尊妖族皇位。女娲突然开口，让通天有些猝不及防，不过并不太意外。你们答应了，妖族皇位和前世一样，西皇、挖皇共享妖族大气运，这样的诱惑实在太大了。女娲还没开口，伏羲立刻就说道。已经被我妹妹给拒绝了，就连帝俊和东皇太一派遣过去的那个人都被打成了死狗。女娲笑着点点了点头，邀请他们兄妹俩，竟然仅仅只派遣了一个太乙金线，这也太看不起他们兄妹俩。然而，伏羲和女娲并不知道，现在妖族大罗金仙以上的妖神，因为巫族的缘故，全部都在闭关疗伤。东皇太一他们就算是想要派遣大罗金仙级别的妖族过去，也都找不到一个。而且，在这之前，通天早就已经提醒过了他们，那也就意味着，在很久之前。通天很有可能就已经预料到了会发生这一幕。虽然妖族两尊皇位的诱惑很大，但他们兄妹俩依旧还是拒绝了。在他们看来
，通天不会害他们。妖族看起来势力庞大，隐隐的有着一个纪元天地主角的架势，但是只要有通天在，妖族的头顶上永远都会被压着一座大山。还有巫族，巫族的背后一看就是有着通天在支持。他们兄妹俩也并不看好妖族，更何况他们兄妹乃是天生地养的先天神灵，根本就不是什么所谓的妖族。通天有些意外，没有料到伏羲与女娲的选择竟然会如此的坚定，一下子就拒绝了。在不知不觉中，通天对洪荒所带来的蝴蝶效应，隐隐的已经威胁到了洪荒大势的发展。没有了西皇，妖族将会失去很大的一部分助力。据说，妖族的那一座周天星斗大阵，也是因为有了伏羲的加入，这才完善而成。现在没有了西皇，妖族的周天星斗大阵还能够顺利的被创造出来吗？没有了女娲的加入，妖族势必会在未来少了一尊大靠山，直接就失去了与巫族最顶层战力的对峙。我相信，你们的选择是最正确的，妖族。不过是最后的辉煌罢了。通天笑得很莫名，但是却让伏羲和女娲的心中不由得一冷。他们在通天的话中感受到了一种彻骨的杀意，不由得他们就替妖族默哀了起来，得罪了通天这样一个洪荒第一狠人。妖族的未来还真的有些前途未卜了。就在这时，一道声音就分别传入伏羲和女娲的耳中：“你们兄妹俩因为贫道的缘故，没有加入妖族，虽然会因此而失去妖族大气运的加持，不过伏羲的未来也将会因此而改变。我相信，这绝对是你们兄妹俩所愿意看到的。”作为补偿，到时候贫道会赠送一桩天大的机缘给你们。瞬间，伏羲和女娲的心中就掀起了一阵惊涛骇浪，随即就是狂喜。通天说是天大的机缘，那就绝对不会差到哪里去。他们就知道，跟着通天走，绝对不会有什么坏处。不远处的帝俊和东皇太乙看着伏羲女娲与通天眉来眼去，这兄弟俩不由得就一阵恼火。东皇太乙更是气得咬牙切齿。不久前，伏羲与女娲的回应，分明就是在故意打他们妖族的脸。他们虽然很愤怒。但是也无可奈何，伏羲和女娲这一对兄妹都是准圣之境，他们即便是想要报复，那也要等到以后再说。女娲好奇地问通天：“后土怎么还没有来？”身为洪荒世界为数不多的顶级女神，女娲和后土之间的关系其实并不差，特别是在女娲还没有加入妖族的时候。通天道：“到时候你就知道了，妖族那边恐怕将会收获一个天大的惊喜。”道祖道：“昊天声音响起，红军就出现在了高台上，光芒笼罩之下。”谁也看不清红军脸上到底是什么样的表情。红军的目光落在后土的那个悟道蒲团上，直接就问通天：“后土为什么没有过来？”通天直接说：“他不知道。”红军深深的看了通天一眼，并没有再多问什么。不过在那一瞬间，通天背后却是寒毛乍起，有一种大恐怖的感觉。卧槽，红军这个老家伙不会是想要对我下手吧？在那一瞬间，通天似乎隐约感应到了来自红军的杀意，于是通天直接就调动了身体中的大道功德。那种恐怖的感觉瞬间就消失的无影无踪。哼哼，红军，你想动我，那就来试试看吧。高台上面无表情的红军，脸皮不由得就狠狠的抽动了一下，又是大道功德。红军的心里面都在疯狂的咆哮：这家伙到底是从哪里弄来的这么多的大道功德？盘古神殿能够屏蔽天机，即便是红军也推算不出来结果。前面两次讲到十二祖巫都来了，偏偏这最后一次后土竟然缺席了，这让红军的心中有一种很不好的预感。直觉告诉他，恐怕将会发生大事。难道十二祖巫准备在第三次讲到期间攻打妖族？想到这里，红军心中瞬间就是一惊。换成是其他人，或许做不出来这种事情，但是以十二祖巫的性格，还真的不一定。那一帮铁憨憨，说不定脑子一热，就真的去直接攻打妖族了。没有了东皇太一和帝俊，也没有了十大妖神坐镇，妖族说不定真的会被十二祖巫的人给灭掉了。不行，这种事情绝对不允许发生。于是，讲到期间。洪荒世界不允许发生大规模战争。一道浩大的声音突然间在洪荒世界中响起，惊动了很多人。盘古神殿中听到声音的十二祖巫不由得面面相觑，还真的被通天给说中了。红军真的不会允许他们动手。共工愤怒的大喊了起来：“红军那个老帮子真可恶！这分明就是在故意针对我们巫族。占据了父神开辟的世界也就算了，现在竟然还敢打压我们巫族！”帝江等一众祖巫的脸色同样也是无比的难看，他们自然能够听得出来。红军这一句话中的意思，很好。红军，我们巫族记住你了。所有人都好好准备，还有三千年的时间。若是这次出了岔子，即便通天兄弟不说什么，我们巫族也没脸再去见通天兄弟。这一次，十二祖巫算是彻底的下定了决心。既然红军这个道祖不容他们巫族，那也就不要怪他们巫族不客气了。巫族向来只尊盘古，不敬天道与圣人。对于红军，也只不过是敬畏于其强大力量罢了。紫霄宫中，一众洪荒大能根本不知道。洪荒世界中所发生的事情，同时他们也都非常的好奇，为什么后土会没有过来
，那么空出来的那一个悟道蒲团，他们是不是就可以取而代之了？若是不用的话，那也太浪费了。然而，很快第三次讲道就开始了，所有人都沉浸在了讲道之中。这一次讲述的是圣人之道，红军直接讲了正道三法：第一就是以立正道，也就是法则正道；其次是斩三师正道；最后是功德正道。并且指出，以立正道之法，也就是法则正道，虽然最强，但是却最困难。目前只有杨梅大仙成功正道，成就了混元大罗金仙之境。斩三师之术次之，功德正道最弱。当然，红军最主要讲述的就是斩三师正道之法，这才是红军最主要的目的，就是为了传播他的玄门道统。在这过程中，红军也明说了，他自己就是通过斩三师之术正道的。不过，斩三师之术需要用先天灵宝寄托三师虫。如果是同源的先天灵宝最好，顿时还在摇摆不定的众多洪荒大能就有了选择方向。轰！老子是第一个直接就斩出了善师，原始紧随其后，斩出的竟然是恶师。女娲、伏羲、接引、准提、帝俊、东皇太一、鲲鹏、冥河、东王宫、西王母等一众洪荒大能也都纷纷斩出了一道三师虫，一时间诸多洪荒大能的气势都变强了不少。斩三师之术。虽说有不少的缺陷，但有一点却不得不承认，这一道法门的确非常的强大。三师重展出，自身也就越加的贴合天道，参悟天道法则的速度自然也就越来越快了。随后，不少人的目光都落在了通天的身上，因为在场的这么多洪荒大能之中，也就只有通天没有展出三师了。敢问道祖，展三师之术到最后，展出的三师能否融合？通天突然开口问道。对于这一点，他也是非常好奇的，因为据他所知。即便是红军自己，好像也都没有能够完成三师合一。红军深深的看了通天一眼，他没有想到通天竟然直接就指出了他的斩三师之术中的最大问题。三师可以融合，不过只有用同源的先天灵宝寄托的才能够融合，否则会因为灵宝特性相互冲突而导致融合失败，甚至会导致三师陨落，轻则实力大退，重则生死倒销。顿时，一众洪荒大能都狠狠的倒吸了一口凉气，随即也就傻眼了。在这洪荒世界之中，同源的先天灵宝可是非常有数的，完全就是屈指可数，也就那么几件。混沌中，盘古幡和太极图这三件先天至宝都是开天神符所化，自然是同源。但是，一个在东皇太一手中，一个在通天手中，这两人没有哪一个是能够招惹得起的。至于盘古幡，他们也不知道现在是在哪里。另外一个自然就是先天葫芦藤了，七个先天葫芦，每一个都是极品先天灵宝，用来斩三尸最合适不过。但是奈何，全部都在通天的手中，现在已经化为了先天至宝，他们更是没有争夺的机会。至于诛仙四剑，虽然也是同源的先天灵宝，但是奈何杀性太重，根本就不适合寄托三师。剩下的自然就是先天五方旗和混沌青莲莲子所化成的宝物。西王母手中倒是有一杆西方素色云界旗，不过那是道祖所赐，也没人敢去抢夺。同源的先天灵宝实在太少了，那也就意味着很多人都无法完成最后的三师融合。哼，法不传六耳。突然，红军一声冷哼，紫霄宫中众多大能都疑惑不解，但是通天却明白发生了什么事情。洪荒世界中的另一个名场面来了，法不传六耳说的就是四大灵猴之一的六耳猕猴。此时，在洪荒世界的某一处，正在利用自己的六耳神通偷听紫霄宫讲到的六耳猕猴，突然间发出一声凄厉的惨叫，身上的气息瞬间衰落下来，很快就变成了一只没有任何修为的猴子。红军为了惩罚六耳猕猴，可不仅仅只是断绝了六耳猕猴的寻仙求道之路。更是直接废掉了六耳猕猴多年以来的修为，不得不说，真的够狠的。不过这也不算什么，法不可轻传，道不可轻受。六耳猕猴偷听红军讲道，这本身就是对红军的一种不尊重。红军即便是将六耳猕猴给斩杀，也不会有人多说什么，而会认为本就应该如此。毕竟紫霄宫讲道，那是有缘者可以去听，去不了紫霄宫，自然就是无缘之人。偷听这种作弊的手段，自然是不行的。看着下面闹哄哄的场面。红军不由得皱起了眉头，他没有想到通天仅仅只是一句话，竟然就引发了这种变故。红军自然是知道这些洪荒大能心中的担心是什么，不过这也没办法，因为就连他自己也都没有能够完成三师合一。想要三师融合，不仅仅只是同源的先天灵宝的问题，不过这一点他没必要说出来。安静，瞬间闹哄哄的紫霄宫就安静了下来。紫霄宫三讲业已结束，今后贫道将以身合道，天道不显，红军不出。天道之下，该有七位圣人；贫道座下，当有六人可成圣。六人成圣，所有人的目光全部都汇聚在了最前方的六个悟道蒲团上面。果然，接下来红军就说了：六个蒲团代表六个圣位，这是天定之术。
。顿时，紫霄宫中就一阵哗然，不知道多少人的目光都落在了红云老祖的身上，很是讥讽。红云老祖已经后悔的肠子都青了，自己竟然将一尊圣位给让了出去。盯着接引屁股下面的那个悟道蒲团，红云恨不得将其给重新夺回来。镇元子看了老友一眼，深深的叹了一口气，也不知道该怎么安慰。这次的损失实在太大了，一个圣位啊！接引和准提似乎是感应到了红云老祖的目光，立刻就全力防备起来，生怕红云老祖会在这个时候动手。在刚进入紫霄宫的时候，他们就已经看出了最前方的六个悟道蒲团的不一般，但是也没有想到，这六个悟道蒲团竟然代表着六尊圣位。这次他们赚大发了。接引和准提心里面都疯狂的大笑起来，但是脸上却面无表情，并没有表现出太多的兴奋。敢问老师，天道圣人与混元大罗金仙有何不同？老子一开口就问出了在场所有人心中想知道的问题。刚才红军说的是天道之下有七尊圣人位，而并非是混元大罗金仙，他们自然能够感受到这里面的不同之处。天道圣人为混元大罗金仙，而混元大罗金仙不为天道圣人。顿时，一众洪荒大能都明白了。敢问老师如何成圣？元始紧随其后，迫不及待地问道。虽说天道圣人与混元大罗金仙之间有着一些区别，但是现在能够成为天道圣人，他不香吗？毕竟连红军道祖都只是天道圣人而已，却并不是混元大罗金仙。整个洪荒世界之中，也仅仅只有一个杨梅大仙成为了混元大罗金仙，难度太大了。他们现在既然已经决定了走斩三师正道之路，那么……自然就没必要去纠结天道圣人与混元大罗金仙的差别了。成圣需要鸿蒙紫气，其为大道根基，圣人基石，非鸿蒙紫气不可成圣。随后，红军就告知他的手上一共有七道鸿蒙紫气。通天，你为盘古元神所化，身具开天大功德，你可愿成为我的大弟子？不知道多少的羡慕目光，全部都汇聚在了通天的身上。道祖大弟子，还有着圣人果位，这让他们羡慕的都快要栉壁分离了。老子和元始两人在这时心里面却疯狂的咆哮，他们可是通天的大兄和二哥呀！现在通天要是成为了道祖的大弟子，那么他们兄弟两人不就平白的降了一级吗？不过现在道祖当面，他们也不敢多说什么，反而表现的非常平静。叮咚，恭喜宿主触发系统隐藏任务，答应成为红军弟子，强制奖励天道圣人果位，成就大道圣人几率降低至 10% 所有目前偏离的命运将会重新回到原来的轨迹之上。拒绝成为红军弟子。可获得大道圣人果位一尊，成就大道圣人几率百分之百，同时收获红军道祖算计一份，未来有可能会化为飞灰。通天，我就知道系统你要搞事情，不过该怎样选择，通天的心中也已经有了决定。他现在做的这么多的事情，明里暗里不知道算计了多少，为的不就是改变前世的命运吗？现在他毫无疑问已经成为了天道艺术，未来的命运变得不可琢磨。以他现在的底蕴，即便不成为天道圣人。同样也可以修成混元大罗金仙，真正的逍遥自在。一旦命运重新回到原来的轨迹之上，他之前所做的那一切可就真的付诸流水了。那绝对是通天不可承受之重。至于拒绝红军之后被红军给记恨，这一点通天一点也不担心。在原先的历史之中，通天可也是红军的弟子，但是通天的下场可并不怎么好啊。在封神亮劫最后，通天以诛仙剑阵与四圣争锋，打破洪荒天地，重炼地水火风。最后的结局是什么？直接被红军给逼着服下了陨圣丹，从此之后，真正的成为了天道傀儡，再也无法摆脱。这样的命运不是通天所想要的，我不愿意通天直接就拒绝了。紫霄宫中一众洪荒大能全部都傻眼了，那可是道祖大弟子啊，答应了之后，在洪荒中都能够横着走了，没人敢去得罪。他们完全想不通，通天为什么会拒绝？老子和元始在这个时候也都齐齐站了出来，对通天怒声呵斥，让通天赶紧答应。他们是真的为了通天好吗？其实并不是这样的，三清一体，他们是害怕通天因为拒绝了红军道祖，而使得红军道祖记恨，影响了他们的机缘。那样的话，可就得不偿失了。红军并没有多说什么，而是深深的看了通天一眼，似乎是对通天的这个决定并不感到太意外。在这之前，通天就已经拒绝过他一次了。混元大罗金仙之路可不好走，除了杨梅大仙之外，在这洪荒世界之中，目前还没有第二个人能够成功。红军自然是知道通天的想法，天道圣人限制太大。在洪荒世界之中无敌，但是如果出了洪荒世界，在那无尽混沌虚空之中，就将会是混元大罗金仙的主场了。红军曾经也想成为混元大罗金仙，但是终究阴差阳错、棋差一招，被天道给算计，走上了天道圣人之路。贫道无悔，通天神色坚定。混元大罗金仙之路虽然难走，但是对于通天来说，困难也并不大。这一点是红军所不知道的。红军也不再多说什么，叹了一口气。
，最后拿出一条鸿蒙紫气，飞向通天，并告知通天，如果混元大罗金仙之路走不通，可以再利用鸿蒙紫气成圣。这让在场的一众洪荒大人全部都羡慕的两眼通红。道祖对通天也太好了吧，都已经被通天给拒绝了，竟然还给通天成圣之机，他们酸了呀。通天没有拒绝，虽然知道这是天道鸿蒙紫气有着缺陷。不过也是难得的好东西，他不需要，但却并不意味着其他人也不需要。以后可以给他的弟子吗？现在加上系统所奖励的鸿蒙紫气，通天的手上已经有三条鸿蒙紫气了。而后红军就开始收徒，分发鸿蒙紫气。也不知道红军到底是怎样想的，厚土没来，但是红军竟然还真的给了厚土一条鸿蒙紫气，不过却并没有收厚土为徒，这让通天有些意外，不过也在预料之中。红军想给厚土鸿蒙紫气吗？肯定是不想给的，因为他知道厚土的未来是什么样的。一旦鸿蒙紫气，厚土在演化出六道轮回之后，直接就能够成圣，而且还不会被束缚在地府之中。这样一来，巫族中就相当于是多出了一位顶级圣人。这种影响是非常可怕的。地道一旦开辟，将会与天道等同，是能够与红军平起平坐的。但是红军又没办法不给。六个悟道蒲团的出现，就代表着六条鸿蒙紫气。代表着六尊圣位是天道运转的规则秩序，这让红军心中对通天怨念很深。要不是通天，他也不会如此的为难。经过紫霄宫三讲之后，红军与天道之间的契合也越来越深了，自然也就越来越无法反抗天道的同化。鸿蒙紫气飞出混沌紫霄宫，直接就来到盘古神殿，不过被盘古神殿的力量给挡了下来。正在修炼的后土心中一动，一伸手，鸿蒙紫气就没入其体内。这是什么东西？玄冥大吃一惊，在那一道紫气上面，他竟然感受到了非常恐怖的力量——鸿蒙紫气。厚土土气如蓝，神色复杂。玄冥顿时就是一惊，是通天所说的那个鸿蒙紫气，能够正道成圣的。在这之前，通天也已经告诉了厚土关于鸿蒙紫气的秘密。十二祖此时也都已经知晓。厚土点头，他也没有想到，通天预测的竟然如此准确。紫霄宫中，女娲成了大师姐，得到了山河设计图与红绣球。并被红军告知有一场大功德要做，整个洪荒世界之中也只有女娲可以凭借大功德成圣，这让不少想要借助功德成圣的洪荒大能一下子就绝望了，这条路被堵死了呀！帝俊和东皇太一两兄弟相互对视了一眼，此时也都有些后悔，早知道他们之前就应该自己亲自前往凤栖山的呀！道祖弟子再加上注定了会以大功德成圣，女娲的价值就大了呀，将会成为他们妖族的大考山。帝俊两兄弟虽然是有着大野心，但是脑子同样也不差。他们已经看了出来，接下来洪荒世界恐怕就将会进入圣人时代。到那时，没有圣人坐镇，他们妖族会如何，都不用去想就能够知道。那些圣人肯定不会愿意看到他们妖族壮大的。我们并非没有机会。会员大罗金仙之路虽然难走，但是以大气运推动，我们照样有机会的。东皇太一狠狠的点头。种族大气运对于他们来说，同样也有着巨大的加持作用，能够加速他们的修炼。老子和原始毫无意外的。成了红军第二和第三弟子，原始不出意外的拿到了盘古幡，一剑先天至宝到手，原始兴奋的都有些找不着北了，却没看到老子眼神深处的那一抹愤恨，因为红军没有给老子至宝，仅仅只是给了一盏八景宫灯，不过只是极品先天灵宝罢了，与盘古幡比起来，不知道差距有多大。红军自然是发觉到了老子的神色变化，不过却没有多说什么，他心里也很苦啊，没办法，太极图这件本来应该是老子的天定至宝。现在已经被通天给拿走了，根本就拿不回来，他也没办法呀，只能暂时糊弄一下。此时七道鸿蒙紫气已经分出去了五道，还剩下两道。接引和准提立刻就急了，都没有犹豫什么，再次磕头哭喊，请求道祖赐下成圣之机。众多洪荒大能一看，立刻也都有样学样，在成圣之机面前，脸皮这种东西完全可以不要。最后，红军叹了一口气，勉为其难的将接引和准提收为记名弟子，但是仅仅只赐下了一条鸿蒙紫气。并且分得了加持神杵、十二品功德金莲等物品，在通天的一番操作之下，紫霄宫三奖终究是发生了很大的变化。地位的变化就不说，现在接引和准提两人只有一条鸿蒙紫气，而这两人都注定的是要成为西方圣人的。在原先的历史之中，接引和准提自身不具备大功德，那怎么办？没办法呀，只能发下大宏愿，向天道借贷，提前让天道支付圣位功德。后世接引和准提的多方操作，说是为了西方大兴。其实都是在为天道打工还债，实惨两圣人。现在少了一条鸿蒙紫气，接引和准提也只有两条路可走，一个是抢夺其他人的鸿蒙紫气，目前唯一可行的也就只有鸿运老祖了。另外一条路就是向天道借贷更多的功德。
，接引和准提若是真的走上的第二条路，恐怕直到无量量劫，他们两人也都无法还清借贷的天道功德。这种发下大宏愿向天道借贷，可不是你借出了多少，还回去多少就行了，也是需要利息的。那种利息比高利贷还要恐怖的多。通天感觉，接引和准提两人完了，因为接下来红云老祖手中的那一条鸿蒙紫气，同样也已经有了主人了，而且还是天定的，他们根本就不可能抢夺得到。果然，接下来。红军就说了，最后一道鸿蒙紫气，有缘者得之。鸿蒙紫气一番乱舞之后，就落入到了红云老祖的身上。红云立刻就狂喜起来，对红军感恩戴德。通天眼神怜悯，红云死定了呀！你已不是道祖弟子，在这之前，你自己又主动将圣位给让了出去，实力也就那样。现在既然获得了成圣之机，又怎么可能会不引起其他人的杀念呢？然而，还处在兴奋之中的红云根本就没有发现这一点，还在想着自己也有机会成圣了。镇元子自然是发现了，一阵头疼。这一条鸿蒙紫气恐怕不是机缘，而是杀孽啊！东皇太一、帝俊、鲲鹏、东王宫、明和老祖，甚至就连接引和准提两人，也都在打量着红云老祖。接下来自然就是分宝岩分宝的戏码了。在红军话音落下的那一瞬间，通天的身影就直接消失的无影无踪。早就已经得到通天提醒的伏羲和女娲两人，也都紧随其后，快速的冲出了紫霄宫。众多洪荒大能见此，纷纷大骂了一声。没有任何的犹豫，也都赶紧冲了出去。要是去晚了，那些宝贝恐怕就都要被通天给抢走了。通天实在太鸡贼了，明明自己都已经有了那么多的至宝，竟然还如此的贪婪，简直不为人子。与此同时，十二祖巫将整个巫族全部都给装进了盘古神殿之中，悄无声息的顺着不周山找到了通天口中所说的三十三天，发现了天庭所在，这让十二祖巫对通天更加的敬佩了。在这洪荒世界之中，恐怕没有多少的东西是通天所不知道的。这种隐蔽的圣地，如果不是因为有着通天的指引的话，他们根本就发现不了。又有谁能够想得到，在这洪荒世界之外，竟然还存在着三十三层天地，连接着洪荒世界与无尽混沌虚空？这三十三层天地加在一起，差不多都有五分之一洪荒世界大小了，非常的广阔。在这过程中，十二祖巫他们竟然发现，已经有妖族找到这里了，没有任何的犹豫，直接就将那个妖族的太乙金仙给斩杀。幸好我们过来了，不然等妖族发现了这里。将这里给占据了的话，对于我们巫族来说将会非常的不利。主九阴心有余悸，在发现这三十三重天的时候，他们也就已经明白了这里的意义。天庭有着大气运汇聚，众祖巫齐齐点头，深有同感。不要再浪费时间了，赶紧按照通天兄弟所说的进行布置。我们的时间也已经不多了，必须要在红军道祖彻底的完成讲道之前，完成我们的事情。众祖巫神色严肃，分宝岩，一座巨大的岩石立在混沌虚空之中，被一座巨大的阵法所笼罩着。通天一过来，立刻就看到了上面琳琅满目的法宝，竟然全部都是先天灵宝。后天灵宝虽然也有，不过都是少数，但却全部都是精品。通天一阵龇牙，怪不得洪荒世界中的先天灵宝不多，感情全部都是被这老帮子给搜刮干净了，比他通天还要蝗虫过境的多。作为洪荒世界中的第一个圣人，红军想要搜刮灵宝实在太简单了，没有任何的难度。太极图一卷，一大堆的先天灵宝就直接从分宝岩上飞了下来，被太极图给射走。但是。分宝岩太大了，想到这里，通天又拿出了诛仙四剑和诛仙阵图，直接施展出来，又一次卷走一大堆的先天灵宝。伏羲和女娲赶了过来，看到这一幕之后，嘴角狠狠地抽了一抽。通天太狠了，这两下子下来，分宝岩上的灵宝差不多直接就被卷走了一半左右。看到这里，他们两人哪里还敢犹豫，也都连忙出手抢宝贝。他们害怕慢了一步，会一剑都捞不着。紫霄宫中，红军在看到这一幕之后，脸皮狠狠地一抽，一直点下去。通天立刻就发现分宝岩上的灵宝，他已经收不动了，随即也就反应了过来，肯定是红军出手了。不过通天也不在乎分宝岩上的灵宝，质量高的，反正他也已经收的差不多了，剩下的那些就让其他人去分一分吧。等到那些洪荒大能过来的时候，一个个的全部都目眦欲裂，他们也都顾不上咒骂通天，赶紧收宝贝才是。自从红军传下了斩三尸之术后，先天灵宝就变得极其紧俏，谁也不会嫌多。等到分宝岩上的灵宝全部都被收走了之后，太极图突然飞了出去，覆盖在分宝岩上，将整个分宝岩都给强行收走了。大意了，分宝岩同样也是一剑一宝。众多洪荒大能纷纷反应了过来，能够承载这么多的灵宝，分宝岩又岂会差到哪里去？现在被通天给收走了，他们也无可奈何，只能够干瞪眼。通天道友，那件东方青莲宝色旗与我西方有缘，不知通天道友能否让与我们？就在这时，准提突然找上通天，脸上的表情非常的诚恳。接引也是上前一步。说那东方青莲宝色旗与他们西方有因果，希望通天能够交给他们。
，在场的一众洪荒大能全部都傻眼了。这两个西方的家伙胆子也太大了，竟然敢向通天索要宝物！难道他们就不知道向来只有通天找别人索要宝物的时候吗？一时间，所有人都准备看好戏，同时他们心里面也在打着小算盘：如果通天真的答应了，他们是否也可以效仿？这一次，分宝岩上面的宝物可是差不多有一半左右都进了通天的口袋啊！接引和准提也是不得已啊，他们西方本来就很贫穷。而那东方青莲宝色旗，在原先的历史之中，本就属于西方世界的。但是奈何现在通天出手了，那一份天定的因果，自然也就被斩断了。通天笑了起来，我看两位道友手中的那一朵十二品功德金莲与我有缘，两位道友不如让与我，也好结个善缘。通天笑得非常灿烂，但是那笑容落入接引和准提两人的眼中，却让他们下意识的打了一个哆嗦。不好，通天竟然盯上了他们的十二品功德金莲。通天道友说笑了。这十二品功德金莲是道祖赐予我们的，又怎么会与通天道友有缘呢？准提尴尬的笑了笑，暗中直接就在十二品功德金莲上面打下了几百道禁制，防止被通天给抢走了。这十二品功德金莲可是能够镇压气运的。他们师兄弟两人本就想开创出一方大教，若是没有了十二品功德金莲，可就没法镇压大教气运了。我可没有跟两位开玩笑啊！通天的神色立刻就阴沉了下来。我手中有三十六品造化青莲与十二品净世白莲。二比一之下，你那十二品功德金莲自然是与我有缘。三十六品造化青莲与十二品净世白莲一一浮现了出来，让在场的一众洪荒大能全部都看得神色火热，恨不得直接就给抢夺过来。太富有了啊！一件先天防御至宝，一件先天极品灵宝，而且全部都是混沌青莲的莲子所化而成，价值太大了呀！虽然那是好东西，不过他们也都知道那东西与他们无缘。这下西方的这两个家伙恐怕就要倒霉了。两个无耻之人碰上了一个狠人，而且实力还比不上对方，那自然就要倒霉了。不知道两位道友现在怎么认为？接引和准提两人现在都已经把肠子给悔青了，他们怎么也都没有想到，通天竟然会比他们还要无耻，竟然想要反过来抢夺他们的十二品功德金莲。早知道他们刚才说什么也不该开口，现在好了，引火上身了，都来紫霄宫。也就在这时，红军的声音突然间在众人耳边响起，接引和准提就像是抓住了一根救命稻草。没有任何的犹豫，直接转身就朝着紫霄宫跑过去。通天也不在意，躲得过初一，躲不过十五。那一朵十二品功德金莲，他要定了。红军能够救得了他们第一次，可救不了他们第二次啊！来到紫霄宫，通天立刻就发觉到，红军身上的天道气息变得愈加的强烈了，隐隐的竟然有一种天道化身的感觉。不仅是通天，其他的人也都感觉到了，不由得就产生了一种巨大的压力。紫霄宫三次讲到圆满，贫道已经还清与洪荒之间的因果。今日将以身合道补全天道，从此天道不显，红军不出。众人纷纷大惊失色，齐声高呼：“道祖仁慈，大道在上，父神见之。今我巫族有感洪荒混乱，杀戮不断，今以天庭为根基，以盘古神殿镇压气运，管理洪荒天地。巫族立，轰！族后土的声音响彻整个洪荒世界，所有洪荒生灵都下意识的抬头看向天空，巨大的三十三重天投影浮现在虚空之上。”让无数人看得目瞪口呆，盘古神殿绽放出无量光芒，直接就落在了大罗天之上，镇压住了巫族气运。恐怖的洪荒大气运，三十三重天大气运，直接就朝着巫族涌了过来。天道震动，似乎是被巫族的这一个举动给激怒了。冰冷无情的天道之眼，竟然显化了出来，死死的盯着十二祖巫。恐怖的紫霄神雷就在天道之眼中酝酿，似乎随时都有可能会劈落下来。洪荒众生全部都被天道威严给吓得瑟瑟发抖，跪伏在地。不过，承受了巨大压力的巫族，全部都咬牙死撑着，并没有跪拜下来。巫族顶天立地，只敬盘古，不尊天道，又怎么可能会向天道下跪呢？轰隆隆！也就在这时，大道有感，无量的大道功德直接就降落了下来。其中的六成落在了十二祖巫的身上，剩下的四成则是落在了巫族族人的身上。一时间，在大道功德的刺激之下，不知道多少的巫族都顺势突破。大道都已经降下功德，承认了巫族的成立。天道还想降下惩罚，显然是不可能的。在无尽的不甘心之中，天罚之眼重新闭合，消失在虚空之中。巫族立，混沌紫霄宫中，同样也响起了后土的声音。紧接着，便是三十三重天的投影，一众洪荒世界全部都被震惊的目瞪口呆。巫族，你们敢东皇太一立刻就发出愤怒的吼声，他没有想到巫族竟然在这个节骨眼上立足了，管理洪荒天地，那是否也就意味着？他们妖族同样也在巫族的管理范围之内，这是一件非常尴尬的事情。施了一个仙手之后，妖族现在的处境就变得非常尴尬。然后
，他们就看到了那无量的大道功德，让在场的一个个洪荒大能全部都羡慕的直流口水。太多了呀、啊！如果那些大道功德都是他们的，那该有多好啊！不过这种念头也只能在心里面想想罢了。真要是说了出来，说不定会被巫族给打死。不由得，不少洪荒大能就看向了高台之上的红军道祖。在这之前，红军道祖可是说过的，只有女娲有一场大功德要做，能够以功德成圣。很显然。那城的圣人是天道圣人，功德自然也就是天道功德。但是现在巫族立足拿到的竟然是大道功德，那数量显然也是大功德呀。如果真的堆积在一起，恐怕足以让十二祖巫中的一个人成圣了。此时此刻，红军的脸色同样也是变得非常的难看，气息有些混乱了。红军没有想到巫族竟然会在这个时候立足，而且竟然还发现了三十三重天，找到了天庭所在。这些其实都并不重要，重要的是。巫族立足，竟然是向大道起誓，而且竟然还获得了大道的响应，这是非常不可思议的事情。自从洪荒开辟、龙汉亮劫结束之后，天道正式复苏，大道也就随之退隐了。想要获得大道的响应，那困难程度不亚于成圣。但是现在，巫族却偏偏就做到了。红军发现，原先还非常明朗的天机，在这一刻彻底的混乱了。天机不显，在不久之前，红军就已经看过了天道未来的发展。巫族立足将会在妖族之后，而那天庭则是妖族的根基。妖长天，巫长地。但是现在一切全部都乱了，巫族直接就将整个洪荒世界全部都给纳入到了自己的管辖范围之内。不管是天也好，地也罢，我全部都要了。如果换作是洪荒天道，自然不可能会同意。但是现在巫族起誓的对象是大道，这就没办法了。大道响应之后，即便是天道，也只能够捏着鼻子承认。这所带来的连锁影响是非常恐怖的。洪荒世界的气运本来就只有那么多，现在巫族提前立足，替盘古管理洪荒天地，这完全说得过去。如此一来，巫族直接就占据了这一个量劫绝大部分的气运。妖族即便是现在立足，也只能得到剩下的一小部分气运了。这下子，两者在起跑线上直接就被拉下了很大的一段距离。以十二祖巫的脑子，根本就不可能会想出这种主意。那么，唯一有可能的就是通天。红军的目光直接就落在了通天的身上。死死地盯着通天，似乎是想要将通天给看透。如果这一切真的是通天所谋划的话，那么也就意味着通天也能够看到洪荒世界未来的发展。但是这可能吗？他也是在开始河道之后，才慢慢看到洪荒世界的未来发展大事的。通天又凭什么？至于推演，那更是不可能。以通天的修为，根本就做不到。红军马找了，完全想不通到底是因为什么原因。至于质问通天，红军又不是傻子。通天自然不可能会承认的，问了也是白问。红军这是盯上我了呀！通天心中淡淡的想着，来自红军的目光，通天自然是感应到了，不过却并没有放在心上。即便红军真的猜到了，这件事情中有他的手笔，是他在幕后推动的，红军也拿他没有任何的办法。毕竟红军不敢对他下手啊。就目前的情况来说，巫族已经立足，妖族肯定不会坐以待毙的，恐怕也将随之立足。届时，巫妖亮劫将会彻底的开启。在这个过程中，圣人时代也将会随之降临。没有了他通天，这个圣人时代可就缺了一点啊！因果一旦降临，即便是红军也会头疼，因为那会影响未来的天道演变成红军承担不起那种大因果。帝俊和东皇太一俩兄弟再也忍不住了，跟红军打了一个招呼之后，直接就带着十大妖神冲出了紫霄宫，急急忙忙的赶回洪荒世界。他们完全能够想象得到，现在的妖族恐怕已经乱成一锅粥了。巫族突然来了这么一手。的确打了他们一个措手不及，后面的该怎么办？还需要好好的考虑一下才行啊！现在巫族在名义上已经占据了大义，这才是最让人头疼的事情。紫霄宫中众多洪荒大能脸上的表情也都变化不定。巫族的突然出手，让他们感受到了巨大的压力。管理洪荒天地，那么巫族以后会不会约束他们？这才是最重要的事情。伏羲和女娲想的比较多一点，不由得就看向了通天，恰好迎上了通天那似笑非笑的目光，顿时。俩兄妹心中就是一紧，他们立刻就明白了，巫族立足这里面肯定有通天的手柄，说不定就有可能是通天一手策划而成的，太恐怖了。幸好我们兄妹俩与通天之间的关系还不错，而且之前还拒绝了妖族的邀请，没有做错选择。伏羲和女娲相互对视了一眼，都看到了彼此眼神中的庆幸以及后怕，他们完全能够想象得到，巫族这一手出来之后，妖族的压力肯定会无比的巨大，种族气运很有可能就将会直线下跌。那是难以想象的巨大损失，妖族惨了，巫族实在太放肆了。难不成他们还想要让圣人听他们的命令不成？简直不知所谓。
，这样的蛮子就应该化为灰灰。老子和元始两人的脸色有些难看，巫族的强势对于他们来说并不是什么好事情，因为那也就意味着他们未来即便成圣了，也会在巫族的管辖之中。当然，真要是到了那个时候，巫族自然也不敢得罪他们。但是头上平白无故的多了一座大山，他们心中自然不痛快。老子和元始的话说出了不少人心中的想法，红军也是深有同感。巫族太放肆了。竟然敢主动改变洪荒大事，但是他却无法去阻止，因为在巫族宣告成立的那一刻开始，洪荒世界就已经进入到了巫妖亮劫之中了。他即便是圣人，也不能轻易下场，主动的去改变什么。而且这一个亮劫本就是巫妖的主场，巫妖两族便就是洪荒世界的天命主角。巫族现在所做的这一切都是符合天命发展的，只不过在这个过程中稍微出现了一点偏差。没看到天道都那么的愤怒，但是却也无可奈何吗？大道功德镇压之下，除非是巫族真的做出了天怒人怨的事情，否则不管是他红军，亦或者还是天道，暂时都拿巫族没有任何的办法。巫族建立，此乃洪荒大势所趋。红军就丢下了这么一句话，然后就让众多洪荒大能离开，不过却把老子、原始、女娲、接引、准提给留了下来。显然这最后一千年是专门给红军的弟子开小灶的，这样一万年讲到时间便就圆满了。至于通天，红军并没有让其留下来。意思很明显，就是在惩罚通天之前的所作所为。既然你不是我的弟子，那么自然就不可能为你开小灶了。红军同样也是有私心的，也有了自己的小情绪，不可能真的大公无私。除了紫霄宫，通天笑了笑，并没有太过于在意，甚至都可以说没有放在心上。红军的想法他自然的明白，但是他需要去担心吗？完全没有那个必要的。在这最后一千年之中，红军所讲述的无非就是关于斩三尸之术中的一些问题。以及他在修炼斩三尸之术过程中的见解，对于老子和原始他们来说，这种感悟自然是非常重要的。但对通天而言，却没有多大的价值，毕竟他所要走的正道之路根本就不是斩三尸啊。进入洪荒世界，通天直接就来到三十三重天。此时的三十三重天显然已经进入到了戒严之中，各个关卡都有巫族强者把守。不过在看到通天之后，所有的巫族强者都没有阻拦，反而是非常恭敬的将通天给请了进去。巫族建立之后。帝将他们也早就已经将通天的影像给传了下去，只要是巫族成员，全都是人手一份，不可能认不出来通天。哈，通天兄弟，这次真的多亏了你了，不然我们巫族也不可能会占了这么大的便宜。早就已经得到通报的十二组巫，全部都聚集在了一起，见到通天，帝将立刻就兴奋的大喊了一声。这一次找到三十三重天，并且建立巫族，他们巫族所从中得到的好处，实在太大了。海量的大道功德催化之下。十二组巫全部都进入到了准圣之境，这是一个非常巨大的进步，堪称是一步登天。而且洪荒世界中的大气运，三十三重天的大气运一起汇聚在巫族的身上，然后又加持在十二组巫的身上，对于十二组巫来说作用太大了。毕竟在正常情况之下，十二组巫想要进入准圣之境，可以说是非常的困难。毕竟巫族所修炼的不仅仅只是法则，还有他们的组巫真身，双重的修炼所耗费的不仅仅只是大量的时间。还有海量的资源，这也是为什么直到巫妖亮劫结束，帝俊和东皇太一都已经是准圣大圆满之境了。而十二组巫中实力最强大的帝江，也才仅仅只是准圣后期而已。战斗力虽然无比的恐怖，但是在境界上却有了差距。如果十二组巫全部都是准圣圆满之境的话，除非洪荒世界中的圣人直接正面插手进巫妖亮劫，站在了妖族那一边对抗巫族，不然的话，就绝对不可能会是同归于尽的结局。妖族恐怕直接就会被十二组巫给打爆。从而永世不得翻身。现在十二组巫的实力进步，原来的历史要快多了，同样也强大多了。只要巫族不自己找死，在占据了如此巨大先机的情况下，这一个亮劫，妖族注定了无法翻盘。龙汉大劫时期，先天三族如果不是自己找死的话，弄得洪荒世界天怒人怨的话，直到现在，先天三族恐怕都还将会是洪荒世界中永恒的主角。而祖龙、史七林和元凤，在那种族大气运的冲击之下，也毕竟会成为混元大罗金仙。但是奈何，先天三族之间杀伐过重，导致洪荒世界天怒人怨，引发了龙汉大劫，因果缠身，从而被天道给厌弃。有了他的指导，巫族自然不可能会再走上那条路。帝江也将之前所发生的一切全部都给说了出来，巨细无漏，这让通天不由得发出感叹。幸好他提前了一步，否则的话，这天庭还真的有可能会跟原来的历史一样，被妖族给占据了。通天完全能够想象得到，如果这里真的被妖族给提前发现了，即便之后被巫族给攻打了下来。红军也将会以天道大义的名义，让巫族强行退出，将天庭重新让给妖族。这一点，通天完全可以肯定的。毕竟
，在原来的历史之中，巫族可是打上过天庭的，差点将妖族给灭了。但是奈何红军在这个时候出手了，强行压制住了巫族，还说出了什么万年之内不得开战的命令。毫无疑问，这就是在故意的拖延时间，给妖族争取强大起来的机会。这种拉偏架的行为实在太明显了啊！而这次红军即便是想要拉偏架，也都没有那个机会了。看到巫族一直都是在按照他的规划有条不紊的发展，通天很满意。只要巫族不自己瞎搞就行了。而后，通天就与十二祖巫一起进入了盘古神殿之中。混沌子萧宫中一直在关注着这一切的红军，脸色顿时就难看了下来，冷哼一声。果然，巫族所做的这一切都与通天有关系。不愧是天道艺术，竟然已经做到了这一步，也不知道后续的影响到底会有多大。在红军看来，按照天道轨迹有条不紊的发展，那才是最好的。因为这样一来，一切都在他的掌握之中，他可以有条不紊的在幕后算计，推动世界线发展。红军同样也是有着自己的目的，以身合道，这是迫不得已的。他同样也想摆脱天道的控制。老子等人听到红军的冷哼，心中不由得就是一个机灵，但是却不知道发生了什么事情，竟然会让红军道祖都如此的神色难看。通天，红军给了我一道鸿蒙紫气，这东西现在该怎么处理？后土将那一道鸿蒙紫气给拿了出来，有了元神之后。后土自然是能够参悟的出来，在这一条鸿蒙紫气之中蕴含着恐怖的天道法则之力。先前仅仅只是参悟了一小会儿，后土就感觉到他在大地法则上进步了不少。帝江等人也全部都看向了通天，似乎是在等着通天拿主意。现在在无形之中，通天似乎已经成了十二祖巫的主心骨了。鸿蒙紫气的确是好东西，天道基石，成圣根基，里面孕育有天道规则秩序，借助鸿蒙紫气，能够更快的感悟大道法则。不过，这东西终究是有着缺陷，一旦借助这一条鸿蒙紫气正道，即便你走的是混元大罗金仙之路，也将会陷入到天道的樊笼之中。天道这是阳谋，好处我已经给你了，这里面有着缺陷，我也光明正大的告诉了你，你用不用，那是你自己的事情，所有的决定权都在你自己的手上。但是，面对天道圣人果位的诱惑，又有几个人能够忍得住呢？没有的。通天直接就将后土手中的那一条天道鸿蒙紫气给拿了过来，后土也没有阻止。任由通天拿走，似乎是对于这个一点也不在意。这一条鸿蒙紫气，我先拿走了。不过，等到你挣到的时候，我会给你一样更好的。通天也没有多说什么。现在说的越多，以后暴露出来的可能性也就越大。毕竟，十二祖巫可不像通天那样，有着混沌珠可以遮蔽天机。若是被红军和天道得知了他的计划的话，那就不妙了，终究会生出一些波折。那不是通天所想要看到的。不久前，红军在紫霄宫中也已经分下了圣位。不久之后，洪荒世界必定就将会进入圣人时代。巫族虽然占据了部分先机，扭转了目前既定的洪荒大势，但是天道大势想彻底的改变并不容易，难度很大。天道大势就像是滚滚洪流，现在巫族的动作就相当于是在这一股洪流之中开了一个岔道，除非巫族的这一条岔道能够壮大到彻底改变天道洪流原来的流经区域，否则随着洪流的冲刷，岔道同样也将会被合并到原先的水道之中，只不过这个水道会再次扩大一点。圣人时代降临，六圣凌空，必定将会使得原先的天道秩序更加的稳固，不允许有人改弦易辙。所以，巫族之中必须要出现一位混元大罗金仙才行。通天斩钉截铁，即便是出了天道圣人，那也没有任何的用处。圣人元神寄托天道虚空，根本无法反抗天道大势，只能任由其发生。只有混元大罗金仙不在天道管辖范围之内，才能够定住巫族现在所开辟出来的这一条岔道。巫族需要一位共主。巫族共主，十鸟在林，不如一鸟在手，这就是通天的看法。巫族的实力很强，特别是在十二祖巫都已经成为准圣之后，实力那就更是强大的没边。现在的巫族完全可以吊打妖族了。但是在进入圣人时代之后，巫族的强项瞬间就被削弱，所以现在巫族最主要的事情就是以一个种族之力堆出来一位混元大罗金仙，而且还必须要是顶级的混元大罗金仙才行。听完通天的一番分析之后。十二祖巫全部都点了点头，感觉通天说的非常有道理。他们已经深刻的体会到了圣人的强大之处，一个红军就能够让他们十二祖巫束手无策。那么，要是再多出六位圣人呢？那他们巫族现在的优势必定就将会荡然无存。那就让大哥来吧。帝江是十二祖巫中第一个诞生出来的，对巫族一直都很照顾，让帝江成为巫族共主，没有人会不服。其他的十一个祖巫全部都同意了。然而，通天却是摇了摇头：“帝江不行，他并不适合。”顿时，十二祖巫全部都看向了通天，感到疑惑不解。明明帝江才是最合适的。帝江虽然是你们的大哥，在巫族之中人气也是最高的，但是现在
，最有可能在短时间内挣到的却不是帝江，而是后土。帝江元神不行，如果仅仅只凭借法则和肉身，帝江所要花费的时间将会无比的漫长。而后土不一样，他的元神已经被铸造了出来，而且他日后还有一场天大的功德要做，一旦成了，将会为巫族永远的延续大气运、大功德，从而为巫族开辟出来另外一条路。如果后土能够提前挣到。做那件事情成功的可能会更大，这是通天的规划。从一开始，最大的机会就在后土身上。毕竟十二祖巫之中，也只有后土能够演化六道轮回，其他的祖巫都不行，天生就不适合。以巫族的种族大气运推动后土感悟大地法则与六道轮回法则，从而正道演化六道轮回，这是最划算的。在通天的解释之下，十二祖巫也全部都被说服了，因为通天所说的不假。相比较于后土，他们挣到的难度大多了。好，一切就按照通天兄弟所说的去做。帝江立刻就做出了决定。这件事情对于他们巫族来说，并没有什么坏处，相反，还很有可能会使得他们巫族的气运更加的凝聚，真正的做到万众一心。帝江他们开始出去安排接下来的事情，确定巫族共主，可不是一件容易的事情，前期需要很多的准备。等到帝江他们都离开了之后，通天一指点向后土的眉心，升级版的六道轮回拳法立刻就烙印在了后土的意识海中，顿时后土就瞪大了眼珠子。他瞬间就感觉到自己与这一门拳法非常的契合，而且这一门拳法中的六道轮回意境，让他隐隐的触摸到了一种特殊的大道法则。直觉告诉他，如果掌握了这一门六道轮回法则，那么他必定就能够正道。通天，你后土万万没有想到，通天竟然又给他送上了这样的一份大礼，太厚重了。这就相当于是通天把一个正道成圣的机会送给了他，这让后土心中有一种难以回报的感觉。先不要想太多。你现在最重要的事情就是赶紧将这六道轮回法则给参悟出来，其他的事情都可以等到以后再说。后土狠狠的点头，眼神中闪过一抹光芒，似乎是做出了什么决定。离开天庭，通天直接就来到了不周山。叮咚，请宿主前往不周山山顶签到，任务完成，可获得奖励九秘之一升级版组自秘星号一，百万大道功德星号十，大五行术星号一。任务失败，无奖励，无惩罚。通天的脚步猛地就停了下来。惊疑不定，随后就是狂喜，竟然是这种奖励，很不错。九秘之一的祖字秘自然是不用多说，那是组成阵法的绝佳神通。升级版的祖字秘，即便是放在洪荒大世界之中，同样也是非常强悍的无上神通。这对于通天来说有着巨大的作用，简直就是如虎添翼。毕竟现在通天手上所拥有的洪荒世界顶级阵法可不在少数，万仙大阵、诛仙剑阵、十二都天神煞大阵，现在就差妖族那边的周天星斗大阵了。升级版组字秘的出现，正好让通天的计划补全，因为通天准备将这些顶级杀阵全部都给融合成一体，并且全都加注于己身，以一己之力便就能够施展的出来，完全能够想象得到，洪荒世界中的四大顶级杀阵一旦汇聚于一人之身，那所能够爆发出来的破坏力将会是何等的恐怖。毕竟，在原来的历史之中，通天教主仅仅只是以一己之力推动诛仙剑阵，就几乎将洪荒世界给打得支离破碎了。十二都天神煞大阵与周天星斗大阵之间的碰撞，要不是最后有圣人及时出手的话，恐怕同样也将会颠覆了洪荒世界。大五行术来自于某个能够与洪荒大世界并驾齐驱的顶级玄幻大世界，是那个玄幻大世界中的大道法则所化成的道术，可以称得上是大道神通。大五行术一出，完全可以逆乱天地五行，将天地元气重新打回混沌鸿蒙时代。现在，通天已经掌握了火之大道法则与土之大道法则。这一门大五行术来的实在太及时了，不要以为五行之术普遍，就以为五行很弱，恰恰相反，五行之术中任何一门修炼到高深地步之后，都能够发挥出无比恐怖的威力，更别说是五行合一了。毕竟整个物质世界的组成，五行之力在其中占据了绝大多数啊。作为世界的组成根基之一，五行之术又怎么可能会弱小呢？通天抬头看向了不周山山顶，上一次仅仅只走到了半山腰边上，这一次倒是可以试着冲击一下。到达不周山山顶了。作为洪荒世界的天地之柱，盘古大神的脊柱，在那不周山山顶绝对有好东西，就是不知道有没有被红军那个老帮子给拿走。毕竟成圣之后的红军想要踏进不周山山顶，并不是一件太过于困难的事情。即便是有盘古大神的意志阻挠，也没有用。圣人的实力太强，而盘古大神的意志在经过开天大劫支撑洪荒天地之后，也已经被削弱了很多倍，已经不复当初的强大了。一千年后。一道浩大的声音响彻洪荒世界天地，贫道有感，洪荒天道不全，今以身合道补全天道，为洪荒众生寻求一线生机。今后
，天道不显，红军不出。顿时，洪荒世界之中天花乱坠，地涌金莲，天地灵气浓度再次提升了一个等级。无数的洪荒生灵都跪伏在地上，朝着混沌紫霄宫的方向叩首，大喊着道祖仁慈。红军终于合道了。不周山之上，通天立刻就看到一股恐怖的大气运从洪荒世界中冲出，直接没入混沌紫霄宫，同时也有一道恐怖的大功德降落了下来。消失在混沌紫霄宫之中，那是大道功德。红军以身合道，补全天道缺陷，为洪荒众生寻求一线生机。这是一件大功德之事，大道同样也会有所嘉奖。真的不愧是红军，每一步都算计的死死的。通天不由得感叹了一声，在这个节骨眼上，红军以身合道，那可不是说说的事情，而是在掠夺洪荒世界的大奇遇。紫霄宫中红尘三千克，只要是前往了混沌紫霄宫听到的，都将会付出一部分的自身气运，这就是代价。在这洪荒世界之中，因果环绕，终究是不会有天上掉馅饼的好事的。每一个洪荒大能所做出的事情，其实都有着他们自己的目的。就像通天之前的讲道，同样也是为了收割天道功德，不然他又为什么要劳心劳力的去做那种事情呢？不过，对于通天来说，红军的这个手段自然是无法夺走他的大气运。混沌珠镇压之下，即便是天道来了，也无可奈何。更别说是红军了十二祖屋那边，在得到通天的提醒之后，自然也不例外，躲进了盘古神殿之中，同样也是避开了被红军夺走自身的大气运。通天能够看到，在那三十三重天的最顶层的大罗天之上，盘古神殿绽放光芒，死死的将整个巫族的气运都给镇压在下面，纹丝不动。整个巫族天庭依旧是气运如龙，没有一丝一毫的削弱。混沌紫霄宫此时已经隐没进了无尽混沌之中，再也看不到任何的踪迹。不过，已经处于半河道状态的红军，突然间就睁开了眼睛。本应该冰冷无情，如同天道一般的双眼之中，竟然露出了惊讶的神色，隐隐的还有一丝震怒。通天河巫族那边的大气运，他竟然没有收割过来，这让红军很愤怒。自从踏上天道圣人之路后，后面所走的每一步路，红军差不多都给算计的清清楚楚，在什么时候该做什么事情，该做到什么分寸，全都分毫不差。但是因为通天的异变，红军就发现，不仅是天道大事发生了改变。就连他自己的算计，也都在不知不觉中产生的偏差。通天那边，红军自然是很清楚，有的诸多至宝护身，他能够在通天身上收割到的气运将会非常的有限，但是绝对不可能一点都收割不到的。通天的身上到底是有着什么至宝？太极图挡不住他的收割， 3 6品造化青莲也不行，诛仙四剑杀伐无双，根本就不是镇压气运之物，同样也不行。先天至宝级别的先天葫芦藤，虽然内蕴一方小混沌世界，但同样也挡不住。已经处于半步河道状态的红军，那么唯一有可能的就是混沌珠。红军的双目之中，瞬间就爆发出一道璀璨的光芒。本应该已经有一半身体融入到天道规则之中的红军，竟然直接就再次挣脱出来了一半的身体，使得无尽的天道规则在红军身后拉扯，形成了一个又一个巨大的天道齿轮，想要将红军给吞噬进去。此时此刻，造化玉蝶绽放出璀璨的玉色光芒，三千大道法则在造化玉蝶中一一浮现出来，正在疯狂的与天道齿轮相对抗。四大混沌至宝，开天神斧分化成太极图，盘古幡与混沌钟、混沌青莲崩碎，演化成诸多洪荒先天宝物。造化玉蝶同样也崩碎了一角，至今都无法恢复。唯有那混沌至宝、混沌珠最为神秘，游离于大道之外，就连盘古开天也让其躲得过去，没有遭受到任何的损伤，至今完好无损。红军眼神中的光芒越来越璀璨，身上的气势也变得越来越恐怖。本来应该已经彻底隐没进混沌中的紫霄宫，竟然再一次强行浮现在混沌虚空之中。无尽的紫色光芒绽放，将灰色的混沌气流都给渲染成了紫色，仿佛成了一片紫色的海洋。虽然也有可能是造化玉蝶的残片，不过我的手上有造化玉蝶的本体，仅仅只是一小块的残片，根本就无法挡住我的收割。唯有混沌至宝混沌珠才能够做到这一步。红军终于知道，为什么一个天定的圣人会在突然之间变成天道艺术了。他怎么也没有想到，通天竟然能够得到这样的巨大机遇——一件完整的混沌至宝，而且里面还孕育出了一方完整的混沌世界。那可不是先天葫芦藤中那一方小型的混沌世界，而是一方真正完整的混沌世界，与现在的混沌虚空一般无二。当年盘古大神也曾去寻找过混沌珠，但是奈何混沌珠自身就能够屏蔽大道天机，即便是盘古大神，最终也只能够无奈放弃。怪不得通天的命运会被彻底的遮掩了起来，不显化于天道之中，在混沌珠的遮掩之下，就连大道都无法推演，更别说是天道了，自然是无能为力。红军承认自己眼红了，真的在嫉妒。他虽然也有造化玉蝶这件混沌至宝，但是奈何造化玉蝶已经残破了。虽然有的混沌至宝的本质，但是在等级上面已经跌落至了混沌灵宝的层次。他很想现在就冲出去把通天给抓过来
，然后将那混沌珠直接给强行抢夺过来，甚至在红军的心里面都已经对通天产生了凛冽的杀意，想要杀人夺宝。但是奈何红军观察遍了整个洪荒世界，也都找不到通天的踪迹，通天就好像是彻底的消失在了洪荒世界中一样。毫无疑问，这肯定又是混沌珠带来的效果。啊！红军发出狂怒，明知道通天的身上有着至宝，但是奈何他却无能为力。嫉妒的都已经快要发狂了，红军可以肯定，如果自己能够拥有混沌珠的话，肯定立刻就能够摆脱现在的局面，直接就能从天道围困之中脱离出来，以天道圣人的身份享受混元大罗金仙的自在，从此之后再也不受天道的约束。这时，红军背后的天道齿轮的吞噬之力变得越来越强大了，天道似乎是感应到了红军的念头，立刻就震怒了，造化玉蝶所绽放出来的光芒也越来越弱，到最后直接就被吞进了天道规则之中。而后，红军也是同样的结局，一边是洪荒大气运的推动，一边是来自于天道的吞噬。很快，红军就彻底的融入到了天道之中，从而天道不显，红军不出，红军合道了。各洪荒大能反应不一，老子、原始等一众天定圣人全部都松了一口气。红军合道好啊，这样他们的头顶上就不用被压着一座大山了。毕竟，天道圣人已经站在了洪荒世界的顶点，谁也不想看到。在自己的头顶上，还有着一个更强的存在压着自己。红军一合道，天道不显，红军不现，对于他们来说，简直最合适不过。不过，现在首先要做的事情就是赶紧参悟鸿蒙紫气，尽早成圣，才是西方须弥山。接引和准提口送老师慈悲，直接五体投地的跪拜在了地上叩首，那叫一个诚心诚意。等到所有的威压全部都消失之后，接引和准提没有任何的犹豫，瞬间就恢复原状，盘坐在了莲台之上。师弟。老师已经以身合道了，以后洪荒之中就将会是我等未来圣人的天下。不过，师兄刚才参悟天道的时候，忽然发现我们还欠着红云老祖一个天大的因果，这个因果不了结，我们师兄弟二人恐怕会劫难重重啊！接引原本就很苦的脸，此时就更加的凄苦了。之前在紫霄宫中，他们也没有发现这个因果，现在红军以身合道，在补全天机之后，他们立刻就发现到了这一点。紫霄宫中让位，这是天大的因果呀，是圣位因果。太重了，根本就没办法还清。准提同样也是头大不已，随后脸上就露出了一抹狰狞的凶相。师兄，你说红云老祖如果死了的话，那么这个圣位因果，我们师兄弟俩还需不需要偿还？师弟，你这师兄，你安心参悟天道就行，尽早借助鸿蒙紫气成圣，这件事情交给师弟我来处理就行了，必定能够让这个巨大的因果了结掉。准提脸上的狰狞凶相已经消失，看上去一副慈悲为怀的表情，但是。却杀机凛冽，鸿蒙紫气可是好东西啊！红云既不是老师弟子，又没有圣位加持，而且同样也不具备通天那个家伙的实力。这样的至宝，他何德何能能够拥有？说到这里，准提已经不再掩饰他的真实想法了。红云手中的那一条鸿蒙紫气已经被准提给盯上了。毕竟他准提同样也想成圣啊，但是奈何只有一条鸿蒙紫气。既然红云在紫霄宫中都已经将圣位让于他们师兄弟俩人了，那么。索性不如将成道之机鸿蒙紫气，同样也让与他准提，这也是一桩美谈。接引闭上了眼睛，师弟放心去做就行了，后面的事情交给师兄来处理。我们西方评级，东方有着四位圣人，而我们西方只有我们兄弟二人，必须要全部成圣才行啊！太阳星上，帝俊和东皇太一的脸色同样也变化不定。道祖以身合道了，这对于他们来说算是一件好事。大兄，道祖虽然说过法则，同样也能正道，但是毕竟太难了。按照红军道祖的意思。恐怕要不了多长时间，那些得到鸿蒙紫气的家伙就能够成圣了。届时，对于我们来说，情况将会非常的不利。而且，巫族那边竟然在我们之前占据了天庭，成立了巫族，我们妖族已经落后了一大步。所以，我们兄弟两人也必须要尽早成圣才行。不然，不说未来的圣人时代，仅仅只是巫族，恐怕就能让我们妖族在洪荒世界之中再也无立足之地。二弟，你的意思是，帝俊也不傻，自然已经看出了。他们妖族现在的危机，巫族的突然出手，直接就将他们妖族给打了一个措手不及，完全能够想象得到，占据了大势的巫族，接下来的发展将会是何等的迅速，将会把他们妖族给远远的甩在后面。他们能够打退巫族一次，但是能否再打退巫族的第二次进攻，那就不知道了呀。现在，在那恐怖的大道功德灌溉之下，十二祖巫的实力恐怕也早就已经进入到准圣层次了。他们兄弟俩与十二祖巫交手的次数太多了。对巫族可以说是非常的了解，一旦进入准圣之境，十二祖巫的实力提升将会变得非常的恐怖啊！不成圣人，他们妖族的未来将会变得无比的尴尬。
东皇太一的目光穿透太阳星，直接就看向了东西方交界处的万寿山武装观。红军道祖可没说过，他红云具有圣位，那家伙同样也非道祖弟子。既然如此，他何德何能，能够拥有鸿蒙紫气这种成圣之基石？就连后土都已经拥有了鸿蒙紫气，那么我们兄弟俩作为妖族领袖，自然也何该拥有一条鸿蒙紫气？不过，在这之前，我们妖族也必须要趁早立足才行，否则拖得越久，对于我们妖族来说，那就越加的不利。万仙山仙庭之中，东王宫目光闪烁，而后直接就开始调兵遣将。就连巫族那种蛮子都能有鸿蒙紫气，那么作为道祖清风的洪荒南仙之首的他，自然也何该拥有一条鸿蒙紫气？红云老祖那家伙在紫霄宫中都已经主动放弃了圣位，那么就不配再拥有鸿蒙紫气这等成圣之宝了。而后，东王宫的目光穿透了三十三重天，直接就看向了天庭之中，非常的不甘心。如果是他们仙庭占据了天庭，那又该有多好啊！竟然被巫族那帮蛮子给占据了，简直就是巨大的浪费。不过现在巫族盘踞于天庭之上，号称管理洪荒天地，他这个仙庭的地位就变得非常的尴尬了。既然巫族能够通过祷告天地获得大道功德，那么他仙庭同样也是可以的。毕竟他可是洪荒南仙之首，有着天道果位加持的。没错，不管是洪荒南仙之首，亦或者还是洪荒女仙之首，其实都是一种天道果位。在这个果位加持之下。修炼起来将会更加的迅速，不然那些洪荒大能又怎么可能会愿意加入东王宫的仙庭呢？有了大道功德和大气运的加持，我的实力应该就将会更进一步，斩出一具恶尸。北海之中，鲲鹏一跃而起，锐利的目光直接就冲向万寿山武装观。道祖已经以身合道了，那么接下来就该去抢夺红云老祖手上的那一条鸿蒙紫气了。区区一个红云，又有什么资格拥有那等成圣之宝？无边血海之中，明河守着即将成熟的十二品业火红莲，同样也是看向了万寿山武装观。鸿蒙紫气，他明河老祖同样也需要在这一刻。红军的以身合道，就像是一根导火索，直接就将众多洪荒大能的目光汇聚到了红云老祖的身上。毕竟，鸿蒙紫气可是关乎着成圣，没有人能够抵挡住这种巨大的诱惑。不周山之上，通天神色变化不定。刚才那一股突然涌现的剧烈杀机，让通天浑身冷汗淋漓。杀机来得太突然，也太恐怖。在现如今的洪荒世界之中，能够让通天感受到如此强烈危机的，恐怕也就只有红军了。那么，红军已经发现我身上有混沌珠了吗？通天喃喃自语，很快也就反应了过来，自己做的太过了，竟然反倒引起了红军的怀疑。红军大规模的收割洪荒气运，自然是有着特殊的手段。通天现在是一点气运都没有放出去，自然会引起红军的怀疑。在现在无尽洪荒世界之中，能够做到这种程度的，恐怕也就只有混沌珠了。红军只要不是傻子。稍微进行推测和排除之后，也就能够确定目标了。不过，通天也并不在意，暴露了也就暴露了。如果是在这之前，通天自然会担心。但是现在，完全已经没有那个必要了。以身合道的红军想要杀了他，强夺混沌珠，显然是不可能做得到。天道也绝对不允许，在短时间内，红军显然是不可能会出现的。不过，根据原来的历史发展，等到妖族即将落败的时候，红军恐怕就将会再次出现，阻止巫妖大决战，从而为妖族继续成长起来。拖延时间，因为不管是在天道规划中，亦或者还是在红军的计划之中，巫族都不可能会做大，永恒的成为天地主角的，必须要与妖族同归于尽才行，就像那先天三族一样。不过现在终究已经不再是原来的洪荒世界线了。通天感叹了一声，等到红军再一次出来的时候，恐怕将会真正的大吃一惊，因为等到那个时候，恐怕就将会是后土正道之时。通天继续攀登不周山，越是接近山顶区域，通天就感觉到。自身所承受的压力也越来越恐怖，不仅仅只是他的身体承受着巨大的压力，最大的压迫其实是来自于精神意志，精神层面的压迫才是最为恐怖的。不过，随着通天持续不断的运转九转玄功，通天也就发现了这种精神意志上的压迫并没有坏事，对他来说反而有着巨大的好处，能够帮助他淬炼精神意志，让他的念头更加的纯净而坚韧，元神上的光泽也愈发的璀璨。通天也不着急，现在。距离圣人时代到来还远着呢，毕竟女娲都还没有开始造人呢。按照原先的洪荒历史，女娲是红军之后第二个正道成圣的，享受人族大气运、大功德。而后其他的那几个圣人，其实都是借了一部分的人族气运，这才正道的。所以从某种程度上来说，人族不出，洪荒的圣人时代就无法降临。而女娲造人最重要的三样东西，现在都还在通天的手上呢。九天熙攘、三光神水、先天葫芦藤。这三样东西全部都是造人过程中不可或缺的，通天不给人族就无法出现，这就是通天的底气所在。
。可以说，只要通天不乐意了，老子那些人即便是获得了鸿蒙紫气，同样也无法乘胜。此时，天庭之中，巫族的准备已经进入到了最后尾声，祭坛也都已经搭建好了，只等最后的准备，就能够宣布后土成为巫族共主，从而独自享受整个巫族最大程度的种族大气运。不过，也就在这时。后土突然将帝江他们给找了过去，一番商量之后，帝江等人再次急匆匆的离开了盘古神殿，也不知道在准备什么。一百年后，通天已经快要接近不周山山顶了，也就在这时，宏大的声音从三十三重天之上传递下来，响彻整个洪荒世界。大道在上，父神见之，今我后土为巫族共主，称号巫帝，统帅巫族，管理洪荒天地。轰！整个洪荒世界直接就炸了，不知道多少的洪荒大能全部都大惊失色。他们怎么也都没有想到，巫族竟然选出了一个共主，而且那个共主竟然还不是帝江，反而是十二祖巫中辈分最小的后土，这就有些不可思议了。巫族到底是怎么想的？然而，还没有等到他们反应过来，后土的声音就再一次响起：“我后土以巫族共主之名，册封盘古通天为巫族巫神，同享巫族大气运，望大道见之，父神见之。”这又是一个石破天惊的消息，通天竟然成了巫族的巫神，同享巫族大气运。十二祖巫他们到底是怎么想的？竟然连这种事情都能够做得出来，这可是平白无故的就将巫族的大气运给分裂出去了啊！损失太大了。虽然说通天与十二祖巫之间的关系很好，也是名义上的盘古后裔，不过对于巫族来说，通天总归是外人啊。但是现在巫族竟然愿意将他们自身的种族大气运给分享出去，这所需要的可就不仅仅只是大气魄了。巫神那可并不是名义上的两个字啊，而是代表着某种巨大的权利。一旦通天真的想要对巫族做出什么不利的事情的话，那么巫族恐怕连反抗都做不到。这是将自己的种族命运给交到了一个外人的手上，没有人能够知道十二祖巫为什么要这样做。轰隆隆，混沌深处响起雷音，大道响应了巫族的请求，紧接着又是一阵大道功德降了下来，让不知道多少的洪荒大能看得都羡慕不已。仅仅只是选出一个共主巫帝，册封一个巫神，竟然就能够获得大道功德，这也太简单了一点啊！昆仑山，老子揪掉了自己的一截白色胡须，浑身都有些僵硬，脸上看上去平静无波，但是内心深处早就已经掀起了惊涛骇浪。那种嫉妒之心，就像是熊熊的火焰，在老子的心里面熊熊的燃烧了起来，快要将他整个人都给烧透了。巫族巫神，虽然老子看不上巫族，认为没有元神的巫族不过只是空有蛮力的蛮子罢了，但是对于巫族的种族大气运，老子同样也是非常垂涎的。特别是在巫族占据了天庭之后，巫族的种族气运。就更加的恐怖了。紫霄宫中最后一千年的讲道，红军就已经明确的告知了老子他们，通过大气运和大功德的催化，能够加速对鸿蒙紫气的参悟，也能够更快的成圣。而大气运和大功德也能够让他们在成圣之后实力进步的更快。之前有多看不起巫族，那么现在就有多羡慕巫族。那种大气运实在太让人眼红了呀！如果都享受不到的话，那也没什么，毕竟都没有谁，也不嫉妒谁。但是现在。通天竟然享受到了巫族的庞大气运，而身为三清之一的老子，还是三清中的老大，他老子竟然没有这个资格。不患寡而患不均，说的就是现在的这种情况。此时，老子的心里面对于通天的不满也越来越强烈了。不过，老子随即就想到一点：他们三清现在是气运一体，通天获得了巫族的庞大气运，那么他同样也能够从中分润到一点好处的。虽然没有通天多，但是总比没有要好。但是下一刻。老子的一张老脸就僵硬了下来。三清气运之中，通天的气运稳固的如同磐石，纹丝不动。虽然与他和原始的气运是在一起，但是却根本无法让他和原始一起共享。相反的，他和原始的气运，通天却能够共享。在发现到这一点之后，老子的心态直接就崩掉了。通天，老子也不想想，以通天的性格，又怎么可能会让别人无缘无故的去分享自己的大气运呢？在混沌至宝混沌珠的镇压之下。就连红军都无法收割到通天的气运，更别说是老子了。即便三清一体，只要通天不愿意，那都没用。不说老子，此时原始也是差不多的心态，对通天极度的发狂了。那种不满像是燎原之火，在他的心里面熊熊燃烧了起来，怎么也都无法熄灭。巫族，太阳星上，帝俊和东皇太一两人直接就一屁股坐了下来，脸色难看的都已经说不出话。将通天给册封为巫族巫神，巫神的地位可是能够与巫帝平起平坐的呀。巫族他们怎么敢？这样一来，通天就可以说是彻底的绑在了巫族的这架马车之上。现在，他们妖族如果想要对付巫族的话，通天肯定会出手帮忙的。同样的，帝俊和东皇太一如果想要找通天报仇，巫。
巫族同样也不会袖手旁观。你们妖族竟然敢围攻我们巫族的巫神，这简直就是在找死兄弟们！杀，灭了他们妖族！一想到这种画面，帝俊和东皇太一心里面就有一种想要发狂的感觉，太糟糕了呀！心态彻底的崩掉了。身为巫族的对手。帝俊和东皇太一完全能够感受得到，现在巫族的气运到底有多么的庞大，承载了巫族气运的通天，以后的实力进步将会更加的迅速。他们兄弟俩要报仇的话，恐怕将会更加的遥遥无期了，完全接受不了这个结果呀！西方须弥山、接引和准提俩师兄弟相互对视了一眼，脸上的苦涩也更重了。不周山之上，后土的话让通天同样也是惊住了，然后一道大道，功德祥云就凭空出现，落在通天的头顶上，紧接着一股庞大的气运。直接就朝着通天狠狠地冲刷了过来，轰！刹那间，通天就感觉浑身一松，脚下一空，整个人就飞了起来。叮咚！不周山顶签到开始，签到已完成，奖励已发放至系统仓库。通天，他没有想到，竟然会是这样的一个结果，巫族竟然把他给尊为巫神了。这是哪个家伙瞎搞出来的？通天有一点哭笑不得，这个突如其来的意外根本就不在他的计划之中。不过，有一点也不得不承认。巫族所分享过来的气运，实在是庞大的有些不可思议。在经过通天之前的一番骚操作之后，明显可以感觉得出来，巫族现在所拥有的气运比原先历史上要多得多。仅仅只是一座天庭所加持出来的气运，就已经非常恐怖了，可以说是让巫族在原先巅峰的基础上更上了一层楼。巫神就巫神吧，反正我与巫族差不多，也早就已经是一条绳上的蚂蚱了。最起码在外界看来，通天与巫族之间早就已经进行了联盟，不然的话。通天又为什么要三番两次的帮助巫族呢？那完全就说不通了。现在巫族将通天给册封为巫神，完全就是在投桃报李嘛。可以说，通天之前所付出的投资，现在已经全部都收到了回报。巫神与巫帝平起平坐，享受巫族大气运，好处太大了。也就在这时，一道虚影突然间浮现了出来，盘古大神。通天瞬间大吃一惊，心里面掀起了一阵惊涛骇浪。他没有想到，在这不周山顶。竟然能够见到盘古大神的意志虚影，盘古意志虚影深深的看了通天一眼，没有想到你竟然成了天道艺术，跳出了原先的命运范围，而且就连混沌珠那等至宝都被你给得到了。虽然并不是盘古真身，仅仅只是一道意志虚影，但同样也看穿了通天现在的情况，这让盘古的心中同样也是非常的震惊。盘古很明白，他的元神在化为三清之后，命运几乎就已经是注定了，不可能会发生变化。但是现在。通天的命运显然已经发生了改变，打破了原先的命运限制，而且竟然还走上了一条独特的修炼之路。盘古能够看得出来，通天体内的特殊变化，那升级版的万仙大阵与神像阵御境融合之后的变异功法，让盘古看的都有些头皮发麻。他完全想不明白，通天到底是怎样做到的，竟然能够创造出了这种诡异的功法。一万尊神灵通天，将一万人之力加持于一人的身上，这修炼起来，其中的困难程度能够让人绝望。毕竟，想要将一万个神灵通天的法力全部都给修炼到准圣之境，困难程度之大，恐怕能够将整个洪荒世界的灵气都给抽空了。毕竟，洪荒世界即便是在演化的最为巅峰的时候，也都没有一万个准圣啊！见过父神，通天起手，你很好。没有想到三清之中，你竟然取得了如此之大的成就。与通天比起来，老子和元石两人就显得差了很多。盘古一直虚影叹了一口气，不管是元神还是血满。本质上都是一家人啊，在这一点上面，你没有让我失望。通天自然是知道盘古意志虚影说的是他帮助巫族的事情，通天并不认为他所做的这些事情能够隐瞒得了盘古。盘古大神的这一道意志虚影一直盘踞在不周山山顶，洪荒之中，从开天之初所发生的事情，恐怕都一一落在盘古的这一道意志虚影的眼中。既然你现在已经跳出了原先的部分命运，那么就一直坚持走下去吧，不要再回到原来的命运之上了。记住了，天道圣人虽好。但是哪有混元大罗金仙来的自在？盘古的这一道意志虚影的目光穿透了三十三重天，似乎是看到了天道。混元在这条修炼路上也只不过是一个起点罢了，并非是终点。在混元之上，还有更精彩的风景。洪荒世界虽然广袤无边，但是相比较于整个混沌鸿蒙来说，也只不过是一个小池塘罢了。天道也只不过是某种特殊的规则具现之后的产物，那东西也有它自己的运行规则。只要你不落入它的运行规则陷阱之中。天道即便是再想要杀了你，也无可奈何。记住了，心有多大，成就就有多大。这个世界比你所想象的还要大得多。尽快努力修炼吧。混沌鸿蒙就是一个黑暗森林，洪荒世界也并非没有敌人。
，他现在还远远没有成长起来。如果被某些存在给发现了的话，对于洪荒世界来说，有可能就将会是一场灭顶之灾。没有足够的实力，你就将会随着整个洪荒世界一起覆灭。通天心中狠狠的震动，盘古的这一番话，可是透露出来了许多隐秘的信息。这些话如果传播了出去，恐怕会在洪荒世界之中引起一番大地震，即便是红军也都有可能会坐不住。一直以来，通天都很清楚。在这无尽混沌虚空之中，肯定不仅仅只有一个洪荒世界，必定还有其他的世界存在。毕竟，在系统的奖励之中，不少奖励可都是来自于其他不弱于洪荒的顶级大世界的。但是，让通天没有想到的是，盘古竟然把话说得如此的严重。那也就意味着，在未来，洪荒世界很有可能就将会遭遇到一场大劫难。通天的心中立刻就有了一种紧迫感。即便是在无尽混沌鸿蒙之中，洪荒世界同样也是一个顶级的大世界。能够对洪荒世界产生灭顶之灾的，对方必定也将会是一个顶级大世界，甚至综合实力有可能远远的超过了洪荒世界，那就很麻烦了呀。通天下意识的问道：“父神，您是不是真的已经陨落了？”在前世，网络上就有很多人争论过，其中有一方观点就认为，盘古开天之后，其实并没有真正的陨落，而是早就已经超脱了出去，留在洪荒之中的，不管是演化天地的肉身，还是分化三清的元神。亦或者还是诞生出了巫族的精血，其实都只不过是盘古大神所遗留下来的一退。当然，至于到底是真是假，也就没人知道了。盘古一直虚影笑了，你认为呢？念念不忘，必有回响。既然你已经走到了这里，有些东西就给你吧，希望你能不忘初心。日后有机会或许还能再见。你现在所修炼的功法虽然无比的强大，但终究还是有着缺陷。有时候并非数量越多越好，虽然战斗力会很强大，但终究会拖累你的进步。肉身、法力、元神三位一体，其中任何一个拉胯的太大，都将会出现巨大的问题。盘古意志虚影猛地化为一道璀璨的光芒，直接就没入通天的意识海中。在那一瞬间，通天就感觉到自己的精神意志在不停的增强，瞬间就打破了一个又一个的极限。同时，海量的恐怖法力从不周山山体之中涌现出来，源源不断的涌入通天的体内。与此同时，一种无形之力也在通天的体内弥漫开来。在不断的修正着通天的功法，九转玄功升级版万仙大阵，神像阵御境，三者之间竟然在发生变化，开始融合在一起。通天体内的一万尊神灵通天，同样也开始产生变化，慢慢的融合在一起，量变，开始产生质变了。最后，一万尊神灵通天竟然融合成了三千尊神灵通天，恰好符合三千大道之术。但是，每一个神灵通天的法力不仅没有变弱，反而增强了很多倍，都超越了极限，其中有三分之二。此时都已经进入到了准胜之境，这所给通天带来的增幅瞬间就恐怖到了极限。通天本体还没有进入准胜之境，但是仅仅只凭借法力，恐怕就已经能够轻易的将一尊准胜给磨灭了，都不用费丝毫的吹灰之力。不过下一刻，通天就发现，随着法力的暴涨，他的肉身强度隐隐的已经有些跟不上了，肉身在拉垮，这让通天有些欲哭无泪，自己引以为傲的肉身，竟然有一天会变得承受不住自己的法力了，这是通天之前从未想到过的。太尴尬了，这让通天不得不选择先封印一部分的神灵通天。主要是盘古大神给的这一份遗泽太大了，不周山山体之中所涌出的那些法力，不用去猜，通天都能够知道，那肯定是盘古大神所遗留下来的。也只有盘古大神才能够具有如此的大手笔。开天之后，以一人之身支撑洪荒天地，而后生化万物，脊柱化成了天地的脊梁。而现在，在这不周山之中，竟然还隐藏有如此浩瀚的法力。盘古如果还能够遗留下来如此之多的法力的话，那也就意味着在开天之后，盘古根本就不会身陨。但是现实却是盘古大神陨落了，身化万物。在一结合盘古意志虚影之前所说的话，通天立刻就感觉到了，这里面恐怕隐藏着巨大的秘密，一旦揭露了出来，甚至有可能让整个洪荒世界众生的认知都会发生颠覆。特别是红军，恐怕有可能会直接马爪。要知道，红军现在所做的一切，其实都是建立在盘古已经陨落了的基础上。如果盘古没死的话，即便是再给红军十个胆子，他也不敢做出现在的这些事情。还有那洪荒天道，如果知道盘古大神没事，绝对会惴惴不安的。毕竟盘古开天之初的那一斧子，可不仅仅只是开辟出了洪荒世界，同样也让洪荒天道遭受到了创伤。否则，红军又何必去以身合道呢？在天道看来，盘古大神绝对是非常恐怖的。不过，父神所说的那些，不知道红军知不知道？如果红军知道的话，那后面的量劫发展，洪荒世界直接就进入到末法时代，众生无法修炼，那完全就是在倾覆洪荒世界啊！通天想不明白，索性也就不去想了。等到以后他的实力强大了之后，
，自然就能够明白这一切。不周山顶，通天很快就发现了一座浴池，通体玉色，里面流淌着白玉一般的液体。刹那间，通天的肉身就传出了饥渴的意念，每一颗细胞都在疯狂的呐喊，似乎是想要吞噬那浴池中的白玉液体、盘古玉髓。通天的脸色立刻就发生了变化，紧接着就是一阵狂喜，竟然是盘古玉髓，这绝对是真正的好东西。那是盘古脊髓混合了一部分的开天功德，以及一些神秘的物质演化而成的，对于肉身的修炼有着极大的帮助，效果极佳。这下他肉身拉胯的问题就可以完美的解决了。没有任何的犹豫，通天直接就跳进了浴池之中，疯狂的运转九转玄功，吞噬盘古玉髓，淬炼肉身。同时，升级版的吞天魔功也随之施展开来，源源不断的吞噬不周山山体中的盘古法力。不周山山体中的盘古法力，就好像是无穷无尽一般，竟然源源不断的涌现出来，丝毫也没有枯竭的趋势。以通天为中心，一个巨大的黑洞漩涡形成，将通天给笼罩在其中。这一次，或许有机会能够将三千神灵通天的法力全部都给堆到准圣层次。与此同时，帝俊和东皇太一以太阳星为根基，宣告成立妖族，掌管洪荒天地。显然，这是想要与巫族争锋，拼出一个第一、第二来。毕竟，在这之前。巫族成立之时，说的就是代替盘古大神管理洪荒天地。或许之前看到巫族是向大道起誓的，收获到了不少的大道功德。帝俊和东皇太一也起了同样的心思，直接就向大道宣誓成立妖族。毕竟天道功德与大道功德之间，该选哪一个，只要不是傻子都很清楚的。但是下一刻，冰冷无情的天罚之眼直接就浮现在了太阳星上，两道紫霄神雷都没有任何的犹豫，直接就狠狠的劈在了帝俊和东皇太一两人的身上。瞬间就将两人给劈得显化出了原形，两只庞大的三足金乌跌落在太阳星上，气息很明显的衰落了下去。要不是东皇太一及时拿出了混沌钟顶着，挡住了一部分的紫霄神雷的话，他们兄弟俩今天恐怕就得交代在这里了。不仅是帝俊和东皇太一俩兄弟傻眼了，妖族的十大妖神也傻眼了，底下那密密麻麻的妖族同样也傻眼了。一股无形的恐慌就在众多妖族中间蔓延了开来，甚至有些妖族都想直接跑路了。先前巫族立足是获得了大气运和大道功德，但是现在他们妖族立足所收获到的竟然是天罚。那一枚冰冷的天罚之眼，让他们只要回想起来就心惊胆战，有一种元神都要被撕裂开来的感觉。天罚出现了，那是不是就意味着他们妖族的成立是逆天反道的，根本就得不到天道的承认？一想到这里，就连十大妖神这种妖族高层，隐隐的都已经有些坐不住了。这两者之间的待遇差距也太明显了一点，就差明着告诉你，我要搞你了。不少关注着这一切的洪荒大能，在看到这一幕之后，同样也非常的震惊。妖族还真的是多灾多难，前面刚刚被巫族给压着，现在又收获了一次天罚。当然，这些洪荒大能同样也是有些想不明白，为什么妖族的立足会被天道给惩罚？难不成天道也已经认可了巫族是洪荒世界中的唯一主宰，所以这才不允许妖族立足与巫族争锋？想到这里，不少洪荒大能的脸色也都发生了变化，目光闪烁不定。似乎是在考虑着接下来该怎么站队。洪荒之中，天道至高无上，现在连天道都选择了巫族这一边，他们或许真的要好好考虑一下了。兄长，这次通天道友可是又救了我们一次啊！凤栖山女娲神色巨变，被那突如其来的紫霄神雷天罚给震惊到了。伏羲心有余悸的点点头，后怕不已。紫霄宫三讲之后，妖族那边其实并没有真的放弃，帝俊和东皇太一也都曾三番两次的前来邀请他们兄妹俩加入妖族。并且允诺出的好处也是一次比一次多。对于其中的原因，伏羲和女娲自然也都非常的清楚。女娲是天定的圣人，注定了要成圣，而妖族需要一个大靠山。三清不用说，根本就不可能会站在妖族这一边。西方的那两个家伙，自然就更是不可能了。不管是巫族还是妖族，都是属于东方，断然没有让西方的人插手进来的道理。于是，女娲自然就成了最合适不过的了。在那巨大的利益面前，伏羲差点就心动了。要不是女娲极力劝阻的话，她现在恐怕都已经加入到了妖族之中，成为了妖族的西皇。但是现在，伏羲很庆幸自己之前没有做出错误的选择。要是真的加入了妖族，那现在承受紫霄神雷天罚的，肯定也会有他。不过，妖族立足与巫族争锋，本应该就是洪荒大事啊。巫妖两族，甚至有可能就是这一个纪元中的天地主角。可现在，伏羲根本就想不通其中的原因。帝俊和东皇太一两人也急了，他们怎么也都没有想到。竟然会发生这种事情，这实在是太出乎他们的意料之外了。他们完全想不明白紫霄神雷天罚出现的原因，难道是真的不允许他们妖族立足？帝俊和东皇太一他们是真的慌了。底下那些妖族的反应，他们同样也是看在眼里
，但是却无法阻止。废物！混沌虚空中，本应该已经彻底隐没的紫霄宫再一次浮现出来。红军冰冷的吐出两个字：“帝俊和东皇太一竟然当着天道的面向大道起誓，你这不是在故意打天道的脸吗？你又不是巫族，瞎起什么事？没有直接劈死帝俊和东皇太一两个，就已经是看在他们是未来天地主角的面子上了。”就在这时。已经陷入到了慌乱之中的帝俊和东皇太一两人忽然神色一变，然后再变，然后连忙再次发出誓言。不过这一次起誓的对象却并非是大道，而是天道轰。瞬间，天道响应，无量的天道功德从虚空之中生出，紧接着便就是妖族大气运汇聚而来，甚至就连太阳星本身的功德与气运，同样也都汇聚在了妖族的身上。毫无疑问，这是天道在为妖族故意开后门、开小灶了。帝俊和东皇太一虽然太阳星之中，但是太阳星运转本身所自带的功德与气运，却并不属于他们俩，而现在却不一样了。没办法，不这样弄的话，妖族与巫族之间的差距就实在太大了。绝对的气运碾压之下，妖族恐怕都有可能撑不住巫族接下来的第一波进攻，就直接被灭掉了。那样可就成了一个天大的笑话。不管是红军还是天道，都绝对不允许这种事情发生，所以他们必须要在暗中扶持妖族。在庞大的天道功德与气运的推动之下，帝俊和东皇太一两人的实力节节高升，很快就进入了准圣之境中期，纷纷斩出了第二师，这让两人再一次意气风发起来。一众妖族这次是同样也是将悬着的那颗心给放进了肚子里，幸好天道最终还是承认了他们妖族的立足，这就足够了。一众围观的洪荒大能则是神色复杂，各有所思，一些心思灵敏的，下意识的就看向了洪荒世界之外。妖族和巫族的立足不一样啊。一个是向天道起誓，一个是向大道起誓，在本质上就有了差距。之前，帝俊和东皇太一两人向大道起誓，天道惩罚其实并不是最严重的，最关键的是大道并没有响应妖族的立足啊。巫族那边却是响应了，难道巫族真的不一样？太阳宫中，东皇太一一脸的不甘心，他们向大道起誓立足，竟然不被承认，最后只能在红军道祖的指点下向天道起誓。天道功德虽然也不差，但是与大道功德比起来。那中间的差距就不是一星半点了。东皇太一完全想不通，为什么巫族起誓大道就能够响应，而他们妖族却偏偏就不行，反而还迎来了天道惩罚。天道何其不公！天道也好，大道也罢，现在既然已经走上了这条路，那也就没有什么可后悔的了。帝俊神色阴沉，在之前妖族立足成功的那一刹那间，他看到了一部分的天机。巫妖两族都应该是在天道的管辖之下立足的，但是现在。巫族却偏偏超脱了这个樊笼，只留下了他们妖族。就连红军道祖，同样也都是天道圣人，我们也就不必过多的强求什么了。只要成圣，他巫族就算再如何强大，也不会是我们妖族的对手。圣位有限，但是在天道功德与种族大气运的推动之下，我们正道混元大罗金仙还是有希望的。东皇太一跟着点头，不过他的心思却已经飘到了红云老祖那里。那一道红蒙紫气，必须要拿到手。万仙山，东王宫神色变化不定。妖族立足的那一幕，种种变化，他全部都看在眼里。大道竟然不承认妖族，那也就意味着，如果他向大道起誓，成立仙庭，同样也不行，也很有可能会引来紫霄神雷天法。他可没有混沌中能够抵挡紫霄神雷啊！于是，东王宫也随之向天道起誓，成立仙庭，统帅洪荒众南仙。一时间，海量的天道功德降临了下来，一股庞大的气运凭空出现，笼罩在了仙庭上空。东王宫大喜。此时也不再纠结天道与大道之间的差别了，连忙收起分润到自己手中的天道功德，他的实力又能更进一步了。果然，成立仙庭这一步是对的。东王宫，混沌紫霄宫，红军面无表情，脸上看不出丝毫的情绪变化，但是眼神深处的那一抹冷意却非常的明显。东王宫，他该死啊！东皇太一发出一声愤怒的咆哮中，拎着混沌钟就准备冲出去。在仙庭成立的那一刻，东皇太一诡异的发现，他们妖族的气运。竟然凭空的少掉了两层，而那两层大气运则是汇聚在了仙庭那边。仙庭抢夺了他们妖族的大气运，东皇太一立刻就忍不了了呀！他们妖族的气运本来就比不上巫族，现在又被削减了两层，这简直就是在他们妖族的伤口上撒盐啊！东皇太一被气得都快要疯掉了，恨不得直接一中下去把东王宫给砸死了。不过东皇太一还没有来得及冲出去，就被帝俊给拦下了。不要着急，仙庭成立，受到影响的可不仅仅只是我们妖族啊！巫族那边同样也会有影响。以十二族巫的性格，在发现仙庭窃夺了巫族的气运之后，肯定会不顾一切的攻打仙庭的。我们先坐下来看好戏就行了，到时候看情况再出手。我们现在最主要的
，还是赶紧将周天星斗大阵给创造出来。然而，帝俊却根本就不知道，有着盘古神殿的镇压，仙庭根本就没有从巫族那边分润到丝毫的气运，巫族那是一点影响都没有受到。十二祖巫也都在有条不紊的修炼着，成为了巫族共主、巫族巫帝的后土。在庞大的种族气运推动之下，对于六道轮回拳的感悟那是越来越深，也已经抓住了一部分的六道轮回法则力量。若是正常人，即便是有着大气运推动，也很难这么快就有进步，但是奈何后土天生就与六道轮回法则相互契合呀，这样一来，修炼速度自然也就提升了上去。不周山顶，通天睁开眼睛，浑身上下散发着一种淡然的气息，看上去就像是一个普通人一样。然而，根本就不会有人知道，在这一刻，通天不管是肉身、法力还是法则，都已经全面进入到了准圣之境。这一次登临不周山顶，获得到的好处实在太大了。巫妖立足，仙庭成立，接下来就应该是风起云涌的巫妖量劫大师带了对于之前妖族立足之时的遭遇，通天同样也是看在眼里，为帝俊和东皇太一两人默哀了一下。真惨啊！巫族能够向大道起誓，除了他们是盘古精血所化的原因之外，其中最重要的一点就是通天给了后土不少的大道功德呀。没有大道功德，在现如今大道隐退、天道接管洪荒的情况下，你想沟通大道，那完全就是在给瞎子抛媚眼，没有任何的效果。反而还会激怒天道，毕竟巫族在这之前已经这样做了。但是大道响应，天道也无法去惩罚，只能够捏着鼻子承认，将那一口恶气给压进肚子里。现在妖族再来这么一下，你这不是在故意挑衅天道，故意去打天道的脸吗？不惩罚你，惩罚谁？至于东王宫的仙庭，通天不由得就摇了摇头。东王宫那家伙还真的是喜欢自找死路，这样急匆匆的就送了上去。这个纪元可是巫妖量劫啊！巫族和妖族注定的是这一个纪元的天地主角，没有任何一个人、任何一个势力能够与巫妖两族争锋。在这一个量劫之中，如果说洪荒世界的气运是十成的话，那么巫妖两族就足足占据了其中的八成。由此便能够想象得到，巫妖两族的气运叠加到底是何等的恐怖。如果不是因为在这一个纪元之中，圣人时代降临，有着那些圣人在背后算计的话，以巫妖两族的恐怖底蕴，不管是帝俊和东皇太一，亦或者还是十二祖巫。都有可能能够正道，成为混元大罗金仙。不过这一次，因为通天的插手，蝴蝶效应被无限的放大，巫族的气运完全压过了妖族的气运，这就不是天道所愿意看到的了。两族气运差距过大，那么妖族也就无法成为这一个量劫中的天地主角了。本来天道都还在想着法子给妖族增加气运，想方设法的开后门，结果倒好，东王宫在背后狠狠的捅了一刀子，建立仙庭，一下子就给分走了妖族两层的气运。这下子。完全就是在给妖族雪上加霜啊！天道如果是活人的话，恐怕早就已经被气得暴跳如雷，三尸升天了。不得不承认，在自找死路这一方面，除了红云老祖之外，东王宫绝对能够排名第二。洪荒南仙之首，有着这样一个天道果位在身，只要东王宫愿意敬送黄庭，潜心修炼的话，不管是巫族还是妖族，都不敢对东王宫下手的。这样一来，等到巫妖量劫结束，天庭开启，东王宫就将会成为真正的三界共主，天庭天地。而不是被那区区一个童子昊天给摘了桃子，终究还是可惜了。东王宫不死，仙庭不灭，妖族的气运就无法增加上去。所以在仙庭建立起来的那一刻开始，东王宫就注定了必须得死。这样一个家伙，通天没有放在心上。不过仙庭建立了，宝库中的财富肯定有不少。等到仙庭覆灭的时候，他倒是可以去搜刮一下。巫妖大劫，这一次就看看我能否逆转。天道要让巫妖两族同归于尽，那我就保住巫族。灭了妖族，红军，这一次我就来与你斗一斗。现在，通天与巫族之间也已经算是绑定在了一起。巫族如果败了，在这一个量劫之中，通天同样也将会受到非常大的影响。而且，现在红军那边差不多也已经猜到通天的手上拥有混沌珠了，只要有机会，红军肯定会再次对通天下手的，绝对不会有任何的犹豫。所以，还是先下手为强一点比较好，免得到时候被红军给算计了。撕裂空间，通天直接来到天庭。一路上，一众巫族都对通天大喊拜见巫神。通过十二祖巫的宣传，现在巫族全体上下也都已经完全认可了通天。毕竟，通天之前所做的一系列事情，都是站在他们巫族这边的，帮了他们巫族很大的忙。巫族向来都是有恩必报，而且通天也是父神后裔，让通天成为他们巫族的巫神，也并非是什么接受不了的事情。再一次见到后土，通天立刻就感觉到了后土身上的不一般之处。后土的变化太大了。浑身上下都弥漫着六道轮回法则的道韵，通天立刻就恭喜了一声。显然，后土在六道轮回法则上面的进度很不错，这对于通天来说同样也是一个好消息。
，后土自然是对通天非常的感激。在掌握了一部分的六道轮回法则之后，后土才知道通天所给他的六道轮回拳法到底是有多么的珍贵。因为在目前的这洪荒世界之中，六道轮回法则都还没有完全的诞生出来，仅仅只是一个苗头罢了。在正常情况下，他根本就别想能够感悟出来六道轮回法则。六道轮回拳就像是一个影子，将后土给引入了这条道路上。不用感谢我。我这也不是收获不小吗？巫神之位价值可是很大的。听通天这样一说，后土就更加的不好意思了，因为做出这个决定的时候，他们十二祖巫根本就没有与通天商量，算是先斩后奏了。没多久，帝将他们也都一一过过来了，向通天请教接下来该怎么安排。十二祖巫在这个时候，差不多已经是完全将通天给当成是他们的主心骨了，是他们巫族的智囊，巫族的一切安排基本上都是按照通天所说的进行的。通天想了一下。就将他的一些计划都给说了出来，毫无疑问，直接就定下了巫族天庭秩序。没有规矩不成方圆，只有在定下规矩之后，天庭才能够完美的运转。一个月后，后土直接就宣布了通天所定下来的天庭规矩。这些规矩其中很大一部分，其实都是来自于前世天庭的天条。不过，通天也修改了很多，将一些不合理的地方直接就给去掉了，加大了斩妖除魔、维护洪荒秩序的内容，同样也增加了不少约束巫族自身的规矩。同时也设立了一些刑罚，在天条颁布下来的那一瞬间，整个天庭的气运再一次震荡起来，竟然直接就扩大了一圈。天庭的气运暴涨，同样的，巫族的气运也在暴涨了。天地有秩序，有法则，所以才会有天道诞生。规矩是一切的根本，无规矩不成方圆。现在，通天为天庭立下了规矩，树立了天条，那么这个巫族天庭就可以说是正式投入到了运转之中。此时。同样也有大功德降下，不过这次并不是大道功德，而是天道功德。天庭秩序圆满，天道有感，自然会有嘉奖。在现在这种各种东西都还不是太过于完善的时代，对于通天来说，搜刮天道功德简直不要太简单，根本就没有多大的难度。不像后世，想要获得一点天道功德，不知道有多困难。十二祖巫此时全部都傻眼了，他们没有想到，仅仅只是确立了一些天条，竟然会带来如此巨大的变化。相比较于立足之时的大气运与大功德来说，自然是算不得什么，但是也已经非常的多了，能够给他们带来巨大的好处。天庭的变化瞬间就惊动了洪荒各方大能。天条不仅仅只是向巫族宣告的，同样也向整个洪荒世界宣告了出去，这让洪荒中的众多生灵全都神色变化不定。巫族太狠了，那些天条之中，恐怕有不少都是专门针对于妖族的、啊，这分明就是想要把妖族往死里打。同时，这些天条对于他们来说，同样也有着巨大的约束力，一旦他们违反了天条，必定将会遭到来自于巫族天庭的讨伐。因为巫族占据了天庭，占据了大义，代表的就是洪荒秩序。任何破坏洪荒秩序的行为都是不被允许的。在现如今的这个时代，一些洪荒强者为了修炼邪恶的法术或者是功法，肆意的屠杀生灵，灭绝种族，这样的行为不要太多。以前仅仅只是天道记录功德，并不完善，而现在。不仅仅只是天道有赏罚，还会迎来巫族大军的讨伐，这才是最关键的呀！天道赏罚，那是要等到以后才会遭到报应。他们只要日后多做一点功德之事，同样也能够化解自身的因果业力。这就是天道功德的作用，相当于是一种后悔药。而现在，天条的出现就像是悬挂在他们头顶上的刺刀，随时都有可能会斩落下来，要了他们的小命。只要一想到十二祖巫带领巫族大军降临下来，他们就有一种头皮发麻的感觉。巫族这也太霸道了，他这是想要让整个洪荒世界都变成他们巫族的一言堂。没错，巫族做的有些过分了，这种天条绝对不允许成立，必须要让巫族废除这些天条，否则我们很多人都将会死无葬身之地，成为巫族讨伐的对象。这一日，洪荒世界众多大能议论纷纷，有人能够接受，有人表示赞同，但更多的人直接表示反对，根本就接受不了这样的天条。修行本就是为了自由自在，在长生不死的同时，拥有强大的力量。而不被束缚，但是现在巫族竟然想要在他们的头上圈上一个紧箍咒，这让很多洪荒大能的心中都生出了反意。本来他们是并不在意巫族的统治的，因为那样虽然有了一些约束，但并不会触犯他们太多的利益。介于巫族那强大的实力，他们可以忍耐一下，没办法，打不过人家，自然就只能够忍气吞声了。但是现在的这些天条，直接就触犯了他们最根本的利益，甚至有可能会要了他们的小命。如此一来，自然就忍不了了。巫族他们还真的是够嚣张的，斩妖除魔，哼，这分明就是在故意的针对我们妖族。东皇太一的眼神中有着强烈的怒火，巫族的这一招
，无疑就是想要直接就将他们妖族给踩在脚底下，让他们永世不得翻身，太可恨了呀！兄长，我已经忍不了了，再让巫族这样继续下去，我们妖族日后很有可能就将会变成过街老鼠，人人喊打。东皇太一仿佛已经看到了他们妖族凄惨的未来，帝俊摇头，让东皇太一冷静下来，意味深长的说道：“先等着看吧，我们妖族。”根本就没必要去做这个出头鸟。虽然在巫族的天条之中有着很多针对我们妖族的部分，但是那些天条更多的针对对象却是那些洪荒大能啊，斩妖除魔，维护洪荒世界秩序，惩恶扬善。他们巫族这是在玩火。经过帝俊这样一提点，东皇太一立刻就明白了，不由得痛快大笑起来。没错，巫族这纯粹就是在自己找死。虽然天条的确立能够为巫族带来很多的气运和功德，但是这样一来的话。就直接将自己给放在了绝大多数洪荒大能的队里面。洪荒世界很大，除了洪荒大地之外，还有四海，还有域外混沌星空。洪荒世界之中的生灵简直不要太多，根本就数不过来。在这里面，到底隐藏了多少的强者，也根本就没人知道。别看紫霄宫中去了红尘三千克，但是依旧还有很多的洪荒强者隐藏在暗中。特别是经过紫霄宫三讲之后，洪荒世界中的强者早就已经经过了好几轮的洗牌，新生代的强者更多。就比如说。那先天三族虽然现在已经落魄了，远不如龙汉时期，但是先天三族之中，恐怕依旧还有着很强的底蕴。巫族天条所管辖的对象，同样也是包括先天三族在内的呀。他还从来没有见到过像巫族这样自找死路的，竟然将自己放在了整个洪荒大能的队里面。他东皇太一虽然说很张狂，但是与现在的巫族比起来，完全就不在同一个层次上。巫族太狠了，现在他们妖族已经完全可以不用出手了，就等着看巫族倒霉就行了。到时候或许还可以上去踩上一脚，落井下石。妖族上下都充满了快活的气氛。昆仑山，老子和元始都一脸厌恶的看着天庭方向，齐齐冷哼一声：“有多大的胃口，就吃多少的饭。”巫族竟然敢树立如此的天庭，这显然是没有将他们这些道祖弟子给放在眼中，恐怕连他们都想管一管了。也不看看他们巫族有没有这个实力，他们这些道祖弟子日后可都是洪荒圣人啊！巫族当面，老子直言不讳的说出了自己的厌恶。元始也在一旁点头。巫族的巫神可是通天，天条事件里面恐怕就有通天的手笔。他们这个三弟的野心，恐怕比他们所想象的还要大得多。西方须弥山、接引和准提什么都没说，因为他们是兄弟俩，同样也已经猜了出来。巫族敢立下这么多的天条，恐怕就是因为有的通天在背后支持的原因。通天，他们现在招惹不起。但是等到日后他们成圣了，通天之前所带给他们的耻辱，全部要报复回去。东王宫站在仙庭上空。冷笑不断，好一个巫族！既然你们如此的嚣张，那就看看你们有没有继续嚣张下去的本钱。天条确立很容易，但是想要维护天条的威严，那就不是一件容易的事情了。如果不去维护的话，那么巫族天庭的天条就成了一个天大的笑话，整个天庭也就成了一个笑话。如此一来，巫族又有什么资格敢说自己能够管辖洪荒世界？大罗天上，帝江同样也是有些惊疑不定，因为就在天条颁发出来之后不久。他就已经感受到了不少的恶意，直接从虚空之中冲了出来，针对他们巫族。很显然，这是因为天条的缘故，不过是一些跳梁小丑罢了，翻不出什么太大的浪花。通天的目光似乎是看穿了洪荒虚空，直接就落在了洪荒大地之上，将那些带有恶意的洪荒大能一一都给看在眼里。天条的确立仅仅只是一个开始，接下来要做的事情就是杀鸡儆猴，为天条立威。你的意思是守株待兔，看看有哪些家伙会自己送上门来？三个月后。轰！三只恐怖的黑色神剑直接就穿过了三十三重天，将南天门给打得粉碎。看守南天门的那些巫族士兵都没有反应过来，就直接爆碎成血雾，死于非命。恐怖的黑色怨煞之气从三只黑色神剑中弥漫开来，瞬间就将所过之处都给笼罩了进去。巫族的杂碎们竟然妄图以天条来约束老祖，今天老祖就破碎了你们的天庭，杀光你们这些巫族杂碎！疯狂的声音响彻天庭，不仅是巫族被惊动了。甚至就连整个洪荒世界的目光也同样都被吸引了过来，竟然真的有人杀到了天庭之中，也不知道是哪位好汉，竟然如此的勇猛。不少人都大吃一惊，随即就兴奋了起来。这次是试探天庭的好机会，可以让他们看一看巫族的虚实。大胆！帝江暴怒，一道空间风暴瞬间形成，将那三只黑色邪恶神剑给吞了进去。但是下一刻，空间风暴直接就被撕裂，三只黑色邪恶神剑再一次冲了出来，目标直指天庭凌霄宝殿。而并非是大罗天，因为背后的那人同样也非常的清楚，大罗天上有盘古神殿，根本就不是他所能够招惹得起的。这次
，他的主要目的是灭了巫族天庭的威风，让天庭威严扫地。祝融和共工两个脾气暴躁的家伙也直接就出手了，一人接下了一只黑色邪恶神剑，最后一只被玄冥给拦截了下来。轰轰轰！也就在那一瞬间，三只黑色邪恶神剑突然就爆炸了开来，无数的冤魂厉鬼竟然直接就朝着整个天庭肆虐了过去，如同万鬼夜行。这下子。整个天庭直接就看不到一点仙家气象了，反而给人一种阴森恐怖的感觉。哈哈，巫族，今天老祖就让你们变成一个天大的笑话！伴随着疯狂的大笑声，一个黑袍出现在天庭之中，浑身上下都散发着邪恶的气息，仅仅只是看上一眼，就让人不由自主的心生厌恶。十二祖巫彻底的愤怒了，现在他们巫族正如日中天，竟然有人敢在这个时候打上门来，这简直就是在故意羞辱他们巫族，是在挑衅天庭的威严。毫无意外。这个黑袍准圣之所以会前来偷袭天庭，目的就是为了践踏刚刚颁布的天条。按照天条所言，这个神秘的强者同样也在击杀的范围之内。毕竟，这么多的怨杀厉魂，得屠杀多少的洪荒生灵才能够达到这些数量？且，已经炸碎的那三只黑色邪恶神剑，可完全都是由怨杀厉魂炼制而成的呀。他们巫族虽然杀戮不断，但是也还从来没有做过这样的事情。杀！帝江没有废话，这次。不仅是要斩了这个神秘邪恶强者，同样的，就如同通天之前所言的那样，要杀鸡儆猴，以正天条威严。现在，这个神秘强者就是被杀的那只鸡。哈，帝江，你的对手是老祖我。又有一个神秘强者出现了，浑身上下散发着恐怖的妖气，赫然是一头绝世大妖，实力竟然丝毫也不比帝江弱。现在已经出现了两个神秘强者了，显然，这或许有可能只是一个开始，接下来还有更多的神秘强者出现。攻伐天庭，这些大妖魔的目的就是天条。只要天条不改，天庭永远将会是他们攻击的目标。兄长，我们妖族之中竟然还有如此的强者，为什么我们一点都不知道？东皇太一震惊了，那一头大妖的实力恐怕都不下于他，很恐怖的。如果没有混沌中的话，他都不一定能够拿得下来。帝俊此时也很迷茫，他们妖族之中自然不可能只是明面上的这些强者，肯定有一些老古董隐藏在暗中。但是。这样的绝世大妖，他也不曾听说过呀，到底是从哪里冒出来的？隐藏的太深了。这次要不是巫族确立天条的话，恐怕他们一直都会被蒙在鼓里。这一次攻打巫族天庭，堪称是石破天惊。两个神秘准圣的出现，同样也是让无数洪荒大能为之震惊。后土，你就不要出去了，一个藏头露尾的鼠辈，没必要让你家现在的情况给暴露了出去。后土想出手，但是被通天给拦了下来。后土一出手，很多的东西可就隐瞒不住了呀。红军那边肯定在盯着这里，还是小心一点的比较好。后土诞生出了元神这件事，能隐瞒多久就隐瞒多久。等到后土彻底的成长了起来，也就不用担心什么了。不过，对于这两个突然冒出来的神秘强者，通天同样也是有些惊讶。不得不承认，洪荒的谁比他所想象的还要深得多。这次要不是天条的确立，这些家伙恐怕都不会出现。不过这样也好，让他来看看这个洪荒世界的水到底是有多深。能不能把他给淹没了？浩大的渡人经在天庭之中响起，声声诵经。那些肆虐的怨杀厉魂，在渡人经文中很快就被度化，脸上露出了祥和之色，对通天所在的方向跪拜了下来，叩头谢恩。没有渡人经的度化，他们将会永远的被怨杀缠绕，永世不得超生，直至最后灰飞烟灭。看到了吗？这就是六道轮回的意义。只要有了六道轮回，世间的一切生灵死后都能有再来一次的机会。元神毁灭，魂魄破碎。但是，一缕真灵却可以恒久长存，于六道之中不断轮回，一世又一世。同样，轮回也是一种惩罚。作恶之人通过一世又一世不断惨无人道的轮回，来洗刷他们曾经做过的罪孽。通过通天的讲述，后土对于六道轮回的理解也变得越来越深刻。一道道轮回道运浮现，让后土在六道轮回法则上的感悟再进一步。另一边，帝江他们也已经压制住了那两个神秘的强者。毕竟只是两个人，帝江他们寒怒出手，自然不会失利。嘿嘿，帝江，你们以为已经吃定我们了吗？绝世大妖冷笑起来，还等着干什么？出手！轰！绝世大妖的话音刚一落下，一座恐怖的大阵就从第一重天爆发了出来，无尽的血色以无可阻挡的气势狠狠的冲刷而来，直冲天庭。哈哈，帝江，这个大礼包不知道你们喜不喜欢啊？应该足够让你们惊喜的吧？三条身影快速的冲了出来。然后没有任何的犹豫，直接就朝着三十三重天外面逃窜而去。他们的实力并不够，仅仅只是擅长阵法。此时若是留下来，绝对会在十二祖屋的怒火之下灰飞烟灭。黑袍准圣与绝世大妖在这时，同样也是拿出了一个阵盘。
启动之后就要逃离。现在他们的目的显然已经达到了，根本就没有必要再继续留下来。十二祖巫的实力还是非常强大的，而这里又是巫族的大本营，若是被留了下来，那下场可不会好到哪里去。这一点他们还是可以肯定的。这一次，他们只不过是因为打了巫族一个措手不及，才能够取得如此的战果。如果因此而小看了十二祖巫的话，绝对将会死得很惨。九九血煞大阵，帝江等人全都变了脸色，没有料到会出现这种变故，竟然还有人隐藏在暗中，真的看得起我们啊！九九血煞大阵非常的邪恶，最大的功效并不是杀人，而是破坏、污染一切。显然，对方的目的很明显，就是想要毁了三十三重天。巫族以天庭为根基，树立了天条，如果能够将三十三重天给摧毁掉一部分，那么绝对就能够重创巫族，让巫族气运大损。让巫族所颁布的天条成为一个笑话。哼！就在这时，一道冷哼声响彻三十三重天，刹那之间，三十三重天的时空就仿佛是被强行凝固了下来。通天，黑袍准圣与绝世大妖瞬间变色，他们手中的阵盘在那一声冷哼声中直接崩碎，就连他们自己也都喷出了一口鲜血，脸色苍白，肉身直接就崩裂了开来，鲜血淋漓。他们怎么也都没有想到，通天竟然就在天庭之中。如果早知道的话，他们说什么也不会选择在这个时间点上前来攻打天庭的。那三个布置九九血煞大阵的神秘强者都没有反应过来，身体就炸裂了开来，然后就被强行挪移了出去。等到他们回过神来的时候，就发现他们已经站在大罗天之上了，边上还有黑袍准圣与绝世大妖，在我的地盘上捣乱。你们的狗胆子还真的是够大的！升级版组自密发动，九九血煞大阵直接就被强行控制，然后化为飞灰。没错。升级版的祖字密就是如此的强大，在那个玄幻世界中，祖字密是用来组合某个剑阵的。但是通过系统的升级之后，祖字密已经完全能够控制更多的阵法，只需要一个念头就能让某些大阵瞬间崩溃。当然，前提是自身的实力要足够强大才行。很快，巫族的士兵就开始清除九九血煞大阵所带来的污染。这些东西若是不被清除，将会彻底的蔓延在三十三天之中，届时麻烦可就大了。太阳星上，帝俊和东皇太乙两人的脸色彻底的发生了变化。通天，他们没有想到，通天的实力竟然已经强悍到了如此的地步，这强大的有些过分了，完全超出了他们的预料之外。那三个布置九九血煞大阵的家伙或许不强，但是那黑袍准圣与那个绝世大妖的实力可是很强大的呀。即便是他们想要拿下来，也要费一番手脚。但是现在，通天仅仅只是一声冷哼，就将五人全都给重创了。并且轻而易举的就将那五人都给挪移了数重天的距离，那显然是在空间法则上面的运用。帝俊和东皇太一两人相互对视了一眼，都看到了彼此眼神中的苦涩。他们本以为自己的实力提升已经够快的了，但是与通天比起来，完全就不在同一个档次上面，那是被碾压呀，差距太大了，不成圣人。他们或许有可能永远不是通天的对手，这对于帝俊和东皇太一来说完全忍受不了，毕竟他们兄弟俩。可是妖族的妖皇与妖帝啊，地位至高无上，完全能够想象得到，有了通天的巫族到底能有多强大。一旦他们与巫族发生大战，通天要是出手了，那就根本没法打下去了。通天可是巫族的巫神，不可能不插手的。一旦通天插手了进来，仅仅只是通天一个人就能够挡住帝俊和东皇太一两个人的联手，那么仅仅就凭妖族的十大妖神以及底下的那些妖族，能够挡得住十二祖巫与那些巫族大军的攻击。那显然是完全不可能的事情。一旦发生大战，他们妖族必败无疑。不行，这种事情绝对不允许发生。既然仅凭他们妖族打不过巫族，那么完全可以联合其他人合纵连横。在这一刻，帝俊和东皇太乙两人的心里都已经悄然发生了变化。没办法，通天带给他们的压力实在太大了，那就好像是在降维打击，瞬间就把他们给打懵掉了呀。东王宫同样也是如此。这样的巫族天庭根本就不是他们仙庭所能够抵抗得了的。一旦对上了，他们仙庭必将会在顷刻之间就会被覆灭。不行，绝对不允许这种事情发生，必须要联合起来。东王宫的目光直接就看向了太阳星方向。现在最好的合作对象，无疑就是妖族了。他们仙庭的日子不好过，妖族那边的日子同样也不好过啊。通天的出手，在洪荒之中引起了很大的波澜，不知道多少人都为之侧目。不出手则已，出手则一鸣惊人。太恐怖！老子和原始两人在看到这一幕之后，脸色早就已经是铁青一片。通天的实力越强，对于他们来说，脸上也就越加的难看。你身上有魔气，哼
，通天的目光落在那一头绝世大妖的身上，瞬间就让那头绝世大妖神色大变，边上的黑袍准圣也都忍不住大吃一惊，因为他同样也不知道这个绝世大妖真正的身份。魔器是魔族吗？玄冥问道。不过在那场道魔争锋之中，魔族不是已经被覆灭掉了吗？覆灭魔族的不是别人，正是魔族罗侯自己。龙汉时期的罗侯可是给整个洪荒世界都带来了巨大的恐惧。之后，魔族罗侯落败。化身大自在无相天魔，魔族死亡之人的残魂也都一同化为了域外天魔，进入了天魔界之中。而后，洪荒世界之中更是掀起了一场除魔大战，残存的魔族之人恐怕早就已经被杀得一干二净了。甚至红军都曾在暗中出手，将一些隐藏的特别深的魔族强者给强行抹杀杀掉了。至此，洪荒世界之中就再也见不到魔族的踪迹了。所有人的目光都落在了那头绝世大妖的身上。我不知道你在说什么，技不如人。落在你的手上，我也没什么好说的。要杀要剐，悉听尊便。你通天好歹也是盘古三清之一，巫族的巫神，天庭的主宰者。想要杀我，又何必给我罗织出来这样的一个罪名？这倒让我有些小看你了。绝世大妖一口咬定，根本就不承认自己身上有魔气，这让其他人也都惊疑不定，很少怀疑通天。看来你是不见棺材不落泪了。通天冷笑，对于魔气，我比你要更加的熟悉。要不是有我。罗侯那家伙早就已经死得连渣都不剩了。虽然这头绝世大妖在极力隐瞒，但是这家伙体内深厚的魔气却根本隐瞒不了通天。随着通天一指点下，绝世大妖的体内迅速就爆发出来了一道非常强悍的黑色魔气，一半妖气，一半魔气。这已经不仅仅只是大妖了，同样也不是魔族，而是一头融合了妖族与魔族双重力量的绝世大妖魔。大妖魔，在场所有人全部都被震惊到了，完全没有想到这头准圣之境的大妖体内。竟然蕴藏着如此恐怖的魔气，简直不可思议！那种魔气恐怕比一些魔族都还要纯正的多。吼、哦！绝世大妖魔发出一声愤怒的咆哮，体内的妖气与魔气疯狂的暴涨，遮天蔽日，将整个天庭都给笼罩在其中。砰！通天对其的禁锢在这一刻直接就被崩碎了，恐怖的气息肆虐。死！绝世大妖直接就对通天发动了攻击，但是下一刻，身体就再一次被定在原地，任凭他如何的挣扎。也都无济于事，啧啧，真的很神奇，洪荒世界果然造化玄奇，有多种不可想象的东西。一具死去的魔族的尸体上，竟然诞生出了灵智，化为了一头绝世大妖。恐怕，即便是罗侯在这里，也都会感叹不已吧。通天感叹，按照前世所说，这种死去的尸体重新复活，应该就将会蜕变成僵尸。但是，这头绝世大妖却不是如此，仅仅只是化为了大妖，变成了另外一种特殊的生命，融合妖气与魔气于一体，更加的强大。在后世之中，一直有妖魔一说，不过基本上都是专门指妖族，那种说法是不准确的。妖是妖，魔是魔，两者并不可混为一谈。而现在，自己眼前的这头绝世大妖，就是两者的融合体，真正的大妖魔。即便是罗侯，恐怕也都不会想到，自己的族人死后的尸体，竟然会发生这种特殊的变异。被通天给揭穿了身份，绝世大妖反而是冷静了下来，不再说话了。但是其他人的震惊，可丝毫也不减弱，太震撼了。恐怕谁也不会想到，这头绝世大妖魔竟然会有着如此玄奇的来历。死去的尸体竟然还能重新诞生出灵智，从而化为另一个种族的生命。不对，准确的来说，这头绝世大妖也并不属于妖族，同样也不属于魔族，这是两者之外的第三个种族。他的这种情况好像并不归属于轮回之中。后途有些疑惑，通天点头。这头绝世大妖虽说并不是僵尸，但是与僵尸的诞生方式很相似，跳出了五行之外，不在轮回之中。死不入轮回，生也不过轮回。后土有点心趣，想要研究一下，决定先不杀这头绝世大妖，等研究完了再杀。这样送上门来的研究对象，对他参悟六道轮回大道法则有着很大的帮助。这样也好，等下我炼制一座镇妖塔，置于天庭之中，以后一些抓住的妖族直接就镇压在镇妖塔之中。通天突然来了兴趣，那些妖族如果直接斩杀的话，也太浪费了，放在镇妖塔中，完全可以废物利用。这个主意不错。帝将点头同意，这样一来就可以最大程度的打压妖族的气势，让他们不敢与巫族争锋。甚至只要一想到“镇妖塔”这三个字，就能够让妖族闻风丧胆。通天的目光落在了那个黑袍准圣的身上，黑袍准圣可没有那头绝世大妖的气概，直接就求饶，愿意臣服于巫族，鞍前马后。那头绝世大妖，妖魔同体，都被通天一只手就给镇压了下来。他又哪里会是对手啊？黑袍准圣后悔了，他就不该做这个出头鸟的。现在好了，把自己的小命给搭上了，呸！这样软骨头的家伙，直接杀了了事。
。祝融大骂了一声，他最看不起的就是这种没骨气的家伙。这次他能投降于我们巫族，下一次同样也能够背叛我们巫族，投降其他人，在背后捅我们一刀子。说出幕后主使吧，我会让你死得痛快一点。周围的空间瞬间压力大增，让黑袍准胜喷出一口鲜血。反正都是一死，你以为我会说出来吗？这次我们虽然失败了，但是还有下一次。你们巫族天庭注定了要成为众矢之的，要被覆灭。知道自己活不了了，黑袍准胜也不再求饶，立刻就变得嘴硬起来。通天目光一冷，废话还真多。周围的时空立刻就被逆转，时光长河滚滚流淌，通天的身影直接就消失在了现实之中。脚下踩着时间长河的河水，走向了黑袍准胜的过去。恐怖的时空之力在通天的脚底下变得异常的乖巧，一点波澜都不起。不，黑袍准胜怒吼，他没有想到。通天在时间大道法则上的参悟，竟然已经变得如此的恐怖，竟然能够强行进入他的过去。只要逆转了过去时间，幕后的主使自然也就能知道的一清二楚。祝融一脸的厌恶，直接一巴掌拍下去，将黑袍准胜给打得筋断骨折，瘫软在地。很快，通天就找到了他所想要知道的过去画面：什么人在窥探本座？一声怒吼从过去时空中响起，一只擎天巨手就从时空长河之中朝着通天拍了过去。时空长河瞬间就波浪滔天，似乎是想要将通天给掀翻了，淹没进去。时空最深不可测，一旦被淹没了进去，危险可就大了。十二祖巫都替通天捏了一把冷汗，但是下一刻，随着通天一声冷哼，波涛汹涌的时空长河瞬间就平静了下来，波澜不惊。那只擎天巨手也随之被通天给拍碎。嗯，有人从过去时空中窥探我。此时，洪荒之中的某个地方。一个浑身都隐藏在黑暗中的大能灭煞，突然间略有所感，皱起了眉头。通天吗？他第一个想到的就是通天。毕竟绝世大妖与黑袍准胜等人都已经被通天给抓住了，而且能够在时间大道法则上面有着如此修为的，在现如今的洪荒之中，恐怕也就只有通天了。通天这是想要将他也给揪出来啊！灭煞冷笑一声，然后一杆充斥着毁灭之力的长枪就飞了出来。对着虚空中的某一个地方狠狠地刺了进去，噗嗤！瞬间，在那时空长河之中，一杆毁灭长枪同样也迅速地刺了出来，直指通天的眉心。同一时间，那一片过去的画面直接就被一道力量给搅乱。通天再次冷哼一声，脚下的力量瞬间就变得庞大无比，直接就镇压了下去。不管是那杆充满毁灭力量的长枪，亦或者还是想要摧毁黑袍准胜过去画面的那一道力量，全部都被强行镇压了下来。来而不往非礼也。我也送你一份大礼包，看看你这个藏头露尾的鼠辈到底隐藏在何方。诛仙四剑直接就从通天的身上飞了出来，那一杆充满毁灭力量的长枪瞬间就被诛仙四剑给斩碎，而后诛仙四剑就朝着黑袍准胜过去记忆中的某一个人狠狠地斩杀了过去。轰！瞬间，原本已经被镇压了下来的时空竟然再一次奔腾起来，恐怖的时空之力直接就朝着通天挤压了过去，恐怖的因果之力也在同一时间爆发出来，似乎是想要将通天给抹杀。过去的就是过去了，现在永远也无法干涉过去。如果强行干涉的话，必定就会引发时空反噬、因果缠身，那种后果是非常可怕的。即便是圣人，也不敢轻易的做出这种事情。如果没有反噬，人人都跑去干扰过去的时空，那洪荒世界也就彻底的乱了。不过，随着通天意识海中那一枚混沌珠微微的震荡了一下，不管是时空反噬，还是逆乱的因果，全部都被强行镇压了下来，瞬间抹除的干干净净。混沌珠，恐怖如斯。不愧是顶级的混沌至宝，强悍的不可思议。轰！与此同时，在现实之中，洪荒世界边缘的某个小世界之中，诛仙四剑投影直接就斩杀了下来。那一个小世界瞬间就支离破碎，化为了混沌废墟。啊！一道狼狈的身影从那破碎的小世界之中逃窜了出来，灭煞发出愤怒的咆哮，盯着诛仙四剑的投影看了一眼，也没有任何的犹豫，直接就朝着混沌之中逃了进去。他没有想到，通天竟然如此的疯狂，以现在干涉过去。直接就对过去的他动手了。那诛仙四剑投影，并不是从现在的天庭之中斩杀而来的，而是从过去之中斩杀来的。通天实在太疯狂了一点，远远的超出了他的预料之外。为了找出他来，竟然一点也不顾及时空反噬和因果缠身。早知道他就不应该去招惹通天那个疯子。现在后悔也已经晚了。诛仙四剑闹出的动静太大，无数的洪荒大能瞬间为之侧目。不过，在感受到那恐怖的诛仙四剑气息之后，一个个的都将脑袋给缩了回去，太恐怖了！竟然打破了一座小世界，通天到底是想要干什么？不过也有人联想到了前因后果，神色瞬间就发生了变化。哼，你跑得掉吗？
，通天从黑袍准圣的过去时空之中走了出来，瞬间撕裂空间，直接就来到了域外混沌虚空之中。很快，他就看到了那一座被诛仙四剑给斩碎的小世界，然后目光就投向了灭煞逃跑的方向，追了过去。今天说了要杀鸡儆猴，就绝对不允许这家伙给逃了。不仅是巫族，一些洪荒大能也都在密切的关注着。没过多长时间，一条空间通道。就直接从域外混沌虚空延伸向天庭，通天从里面走了出来，手上拎着一个出气多净气手，跟死狗也差不多的家伙。灭煞大人，黑袍准圣发出一声惊呼，直接就彻底的绝望了。他没有想到，以灭煞大人的实力，竟然这么快就被通天给抓了回来。就是这家伙在背后算计我们巫族天庭。共工冷哼一声，上前一步，跟祝融学了一手，一巴掌下去，就将本来就跟死狗差不多的灭煞给拍得筋断骨折，竟然已经半废了。共工惊讶了一下，随即就明白过来，这肯定是通天的手笔。去，除了那个绝世大妖交给后土，这五个家伙全部都给拉出去斩了。以儆效尤。大罗剑胎出现在通天的手上，铸造一座斩仙台。以后，凡是触犯天条之人，都上斩仙台之上走一遭，并以这大罗剑胎斩了他们。大罗剑胎可以说是一口绝世凶兵，随着通天斩杀的人越来越多，威力也越来越强大。天庭需要有斩仙台来震慑那些有一心之人，但是。一些绝世强者根本就无法彻底斩杀，就像黑袍准圣、灭煞，还有那三个部下九九血煞大阵的家伙，全部都是准圣之境，想要灭杀太困难。而大罗剑胎无疑就是最合适的，死在大罗剑胎之下，别说是元神魂魄了，就连一缕真灵都会被大罗剑胎给吞噬，困在剑体的内部，直到最后被大罗剑胎给吸收炼化，彻底的变成大罗剑胎自身的力量。现在也不过才只是在巫妖亮劫时期罢了，巫族天庭的剑力肯定不会一帆风顺。以后要斩杀的强者肯定多的是，正好可以废物利用，用那些家伙的鲜血来为大罗剑胎开封。祝融一把接过大罗剑胎，杀头的事情就交给我来处理。今天就让洪荒世界的那些家伙好好的看一看，得罪我们巫族天庭的下场。拎着五个准圣级别的强者，祝融大笑着就直接冲了出去。很快，一座斩仙台就被铸造了出来。通天想了一下，就用乾坤鼎给逆反先天，将那座斩仙台给铸造成了一座先天灵宝。祝融也是在故意恶心人，直接就以大法力向整个洪荒世界宣告了这五个准圣级别强者的罪孽，然后就在斩仙台上，当着整个洪荒众生的面，将灭煞、黑袍风五人全部都给斩掉了脑袋。大罗剑胎一吞，这个家伙就算是彻底的死了。而后宣布建造镇妖塔，镇压一切为非作歹的妖魔。那头绝世大妖就作为第一个妖魔，被关押进了镇妖塔之中。